பொம்மை நாவல் சியூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் ஆர் ஜே யாதவி நீங்கள் இப்பொழுது கேட்க இருப்பது ஆத்விகா பொம்மு அவர்கள் எழுதிய மைமொழி காரிகையே இலங்கையின் மீன்பாடும் தேன்னாடாம் மட்டக்கிழப்பு பேச்சு வழக்கில் ஆத்விகா பொம்மு அவர்கள் எழுதிய முதல் நாவல் இது இந்த நாவல் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த ஒளி சித்திரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல கதைகளை கேட்கறதுக்கு பொம்மை நாவல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கோனையும் தட்டி விடுங்க இப்ப வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் மைமொழி காரிகையே அத்தியாயம் ஒன்று இந்து சமுத்திரத்தின் முத்து என்று வர்ணிக்கப்படும் இலங்கை தீவு இன்று கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களை கொண்ட வீடுகளில் பத்து மணி இரவிலும் தூக்கம் தொலைந்து போய் இருக்கும் ஆம் அன்று நாடலாவிய ரீதியில் உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் இணையத்தில் வழியாக நேரம் நெருங்கிக் கொண்டு இருந்தது தனியார் பாடசாலைகளில் படிப்பவர்களை அங்கே விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் அனைவரும் அரச பாடசாலையில் இலவசமாக கல்வி கற்பவர்கள் மதிப்பும் கூட அரச பாடசாலைகளுக்கு தான் பதினாறு வயதில் நாடலாவிய ரீதியில் சாதாரண தர பரீட்சை நடக்கும் உயர்தரம் படிக்க வேண்டுமாயின் அது சித்தி அடைய வேண்டும் வைத்தியராக வேண்டுமா பொறியியலாளராக வேண்டுமா வக்கீலாக வேண்டுமா என்று அவரவர் விருப்பங்களுக்கு அமைய பாடத்திட்டங்கள் தெரிவு செய்து படிக்கலாம் இரண்டரை வருட கல்வியை தொடர்ந்து நாடலாவிய ரீதியில் பரீட்சை மூன்று முறை மட்டுமே பரீட்சையில் தோற்றி பல்கலைக்கழகம் செல்ல முடியும் பல்கலைக்கழகம் தவறினால் வேறு வேறு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் எப்படியோ முயன்றால் டிகிரி அல்லது டிப்ளோமா முடிக்கலாம் மூன்று வாய்ப்பு தான் ஒருவருக்கு பரீட்சை முடிந்து மூன்று தொடக்கம் ஐந்து மாதங்கள் கழித்து பிற பெரு இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் உள்ள நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறிப்பிட்ட அளவு மாணவர்கள் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகங்களில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் பல்கலைக்கழக கல்வியும் இலவசம்தான் வெளியேறியதும் வேலை இதுதான் இலங்கையின் கல்வி முறை மதுரையாழினி இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பெரு பேருக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பெண் போட்டி முறை கல்வி என்பதால் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவத்துக்கு தெரிவானால் பெற்றோருக்கு தனி மதிப்பு பொறியியல் மற்றும் மருத்துவத்துக்கு தெரிவாவது அவ்வளவு இலகுவான விடயமும் அல்ல மாவட்டத்திலேயே இருபது தொடக்கம் முப்பது பேருக்குள் ரேங்க் கிடைக்க வேண்டும் அப்படி கிடைத்தால் பெற்றோரை கேட்கவும் வேண்டுமா மீசையை முறுக்கிக் கொண்டு திரிவார்கள் மதுரையாளினி வீட்டிலும் ஒரே பரபரப்பு தான் அவள் தாய் அமுதா பாடசாலை ஆசிரியர் தந்தை வெற்றிவேல் வங்கியில் பணிபுரிபவர் ஒரே அக்கா நித்யா வக்கீலாக இருக்கிறாள் அவள் கணவன் வாசிகர் அவன் வைத்தியராக இருக்கிறான் அவர்களுக்கு ஒரு வயதில் ஒரே குழந்தை அபித்ரா வாசிகனுக்கும் நித்யாவுக்கும் சீதனமாக அதே காணியில் இன்னொரு வீட்டை கட்டி கொடுத்து இருந்தார் வெற்றி பேர் அவர்கள் அருகே வசிப்பதால் என்ன நடந்தாலும் மோடி வந்து விடுவார்கள் சில வேளைகளில் சாப்பாடு கூட மதுரையாளினி வீட்டில் தான் இப்போது கேட்கவும் வேண்டுமா அங்கேயே அனைவரும் பரபரப்பாக அமர்ந்து இருக்க அவர்களை சற்று ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது என்னவோ குழந்தை அபுத்ரா தான் அவர்களுடன் கூட இருப்பவர்கள் அமுதாவின் தாய் வேதவல்லியும் அவர்களது சொந்த ஊரில் இருக்கும் அமுதாவின் தங்கை மணிமேகலாவின் மகன் பரத்தும் தான் பரத் நகர்புறத்தில் இருக்கும் பாடசாலையில் படிப்பதால் இங்கே தங்கி படிக்கிறான் பத்தாவது வகுப்பு படிப்பவனுக்கு மதுரையாலினி தான் வீட்டில் குரு பரபரப்பான அந்த நேரத்தில் டே கதவன் துரோடா என்று இத்துடன் குளியலறை கதவை நான்காம் முறை எட்டி உதைத்து இருந்தாள் மதுரையாளினி அம்மு என்ன பாடுதான் படுறா என்று அவளை அமுதா திட்ட அம்மா ரிசல்ட் வரப்போகுது வைத்து கலக்குது என்று சொன்னால் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டே என் பொண்ணு என்ஜினியர் தான் என்ன தம்பி சொல்றீங்க என்று அருகே இருந்த வாசிங்கனிடம் வெற்றி வேல் கேட்க நீங்க சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் மாமா என்றான் அவன் சிரித்து கொண்டே ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் சும்மா இருங்க என்று ஹாலுக்குள் வந்து கத்தியவள் ஒழுங்க <laughs> 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 ஒழுங்கா குந்த கூட அக்காச்சி என்ன பாடுபடுத்துற நீ என்று வயிற்றை தடவை கொண்டே குளியலறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தான் பரத் அவளோ அவனை மோதிக்கொண்டே குளியலறைக்குள் ஓடி சென்றாள் கழிப்பறையில் அமர்ந்தவளோ 
என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் போது என்று கத்தினான் பரத் ஐயோ வந்துட்டா என்று அவசரமாக எழுந்தவள் அவசர அவசரமாக வெளியே ஓடி வந்தாள் பரத்தோ ஏப்ரல் போல் என்று சொல்ல போடா என்று அவன் முதுகில் அடி போட்டவளோ நான் நித்திர கொள்ள போறேன் நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்தா சொல்லுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அரை கதவில் கையை வைக்க உண்மையாவே வந்துட்டு என்றான் வாசிகன் சிஸ்டம் முன்னே இருந்து கொண்டே அவளோ அத்தான் நீங்களும் விளையாடாதீங்க என்று சொல்ல அவனோ உண்மையா தான் வந்திருக்கு மதுரா உன் ரிசல்ட வந்து பாரு என்று சிரித்தபடி சொன்னான் அவளுக்கோ பதட்டம் மூன்று முறை மட்டுமே பரீட்சை எடுக்க முடியும் பொறியியலாளர் ஆக வேண்டும் என்பது அவளது கனவு அதற்கான திறமையும் அவளிடம் இருக்க பயந்து கொண்டே தான் சிஸ்டம் அருகே சென்றாள் அவள் செல்ல முதலே அனைவரும் ஓடி வந்து பெருமேர்களை பார்த்து கொண்டிருக்க அவளை முதலில் ஓடி வந்து அடைந்தது என்னவோ நித்யா தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் பதினொன்னு அடி இருபது பேர் தான் எடுப்பாங்க நீ யூனிவர்சிட்டி என்ட பண்ணிட்ட என்று சொல்ல அவளுக்கோ நிலை கொள்ள முடியவில்லை அப்படி ஒரு பரவசம் அமுதா அனைத்து அவளை முத்தமிட வெற்றி வேலும் நெற்றியில் முத்தம் பதித்தார் என் பேத்தினா சும்மாவா என்று கேட்டுக்கொண்டே வேதவல்லி கையால் திருஷ்டி கழித்தார் வீட்டில் அப்படி ஒரு சந்தோஷ சூழ்நிலை தொலைபேசியில் தொடர் அழைப்புகள் அவளது நண்பிகள் அமுதாவுடன் வேலை செய்யும் ஆசிரியர்கள் நித்யாவின் நண்பர்கள் என்று மாறி மாறி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க எனக்கு பசிக்குது குட்டிமா நான் சாப்பிட போறேன் மாமா வாங்க சாப்பிடலாம் என்று இழந்து கொண்டான் வாசிகன் வெற்றி வேலும் இன்றைக்கு புட்டும் சம்பளம் ஒவ்வொரு நாளும் இதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாக்கு செத்து போச்சு என்று புலம்பினாலும் ஒரு குழல் புட்டை எடுத்து வைத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்க இவ்வளவு கோதுமம்மா புட்டு சாப்பிடாதீங்க மாமா சுகர் ஏறிடும் என்று ஒரு மருத்துவராக சொல்லிவிட்டு அவருடன் சமையலறைக்குள் சென்று சாப்பாட்டை போட்டுக்கொண்டே வந்து அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் மதுரையாளினியோ நண்பிகள் ஆசிரியர்கள் என்று அனைவரிடமும் பேசியவள் அம்மா என் கிளாஸ்ல நானும் நிவேதாவும் என்ற பண்ணிருக்க தனியா யூனிவர்சிட்டி போகணும் ஒன்று பயந்துட்டே இருந்தேன் என்றாள் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் நான்கோ ஐந்தோ தான் இருந்தன அதில் அழகு நிறைந்த இடம்தான் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் மத்திய மலை பிரதேசத்தில் அமைந்து இருக்கும் கல்லூரியில் ஹாஸ்டலில் தங்கித்தான் மாணவர்கள் கல்வி கற்பார்கள் அங்கே தான் மதுரையாளினிக்கும் கல்வி கற்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அமுதாவோ நல்ல காலம் உனக்கு துணைக்கு நிவேதா இருக்கிறா ஆனாலும் அவளும் உன்ன போல ஒன்றும் தெரியாத செல்ல பிள்ளதானே இத பத்தி யார்கிட்ட கேட்கலாம் என்று ஒரு தாயாக கவலை அவருக்கு இதுவரை மகளை பிரிந்தது இல்லை இனி பிரிய வேண்டுமே என்கிற தவைப்பு நித்யாவோ என்ற ஃப்ரெண்ட் மைத்திலியோட தம்பி இருக்கிறான் அவன் பேராதனி யூனிவர்சிட்டியில தான் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறான் அவன் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்கள் வீட்டின் தொலைபேசி அலறியது அமுதா போனை எடுக்க மறுமுனையில் ஒரு ஆண் குரல் மதுரையாளினி நிற்கிறாவா என்று கேட்டான் அவன் அமுதாவுக்கு அதிர்ச்சி பெண்கள் பாடசாலையில் தான் மதுரையாளினியும் நித்யாவும் படித்தார்கள் ஆண்கள் பழக்கம் அவர்களுக்கு இல்லை இப்போது யார் எடுப்பது என்ற யோசனையுடன் தம்பி நீங்க யாரு என்று கேட்டார் என் பேர் கோபி நானும் என்ற பண்ணி இருக்கிறேன் என்ற பண்ண எல்லாரையும் சீனியர் சேர்த்து எடுக்க சொன்னாங்க என்றான் அவன் சேர்த்து எடுக்க போறீங்களா ட்ராகிங்கா என்று அமுதா கேட்க இல்ல ஆண்டி அங்க போய் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியா இருக்கதான் என்றான் அவன் அவரும் என்னவோ என்று சலித்து கொண்டே அம்மோ உனக்கு தான் என்று போனை கொடுக்க மதுரையாளினியும் பயந்து கொண்டே போனை காதில் வைத்தாள் நான் கோபி உங்களை டியூஷன் கிளாஸ்ல பாத்துருக்கிறேன் என்றான் அவன் ஓ இது நாம சைட் அடிக்கிற கோபி இல்ல என்று நினைத்த மதுரையாளினியோ சொல்லுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் என் நம்பர் எப்படி கிடைச்சது என்று பயந்த குரலில் கேட்க மேத் சார் தந்தார் உங்களோட ஸ்கூல்ல என்ட்ட பண்ணணும்ங்க நம்பர் எல்லாம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் சொல்லுற ஸ்கூலுக்கு வந்துடுங்க என்றான் அவ்வளோ ராகிங்கா என்று பயந்து கொண்டே கேட்க ச இல்ல என்று சொன்னவன் ஒரு கணம் நிறுத்தி ட்ராகிங் தான் என்றான் அவளுக்கு மயக்கமே வராத குறை தான் அவனுடன் பேசிவிட்டு போனை வைத்தவள் அம்மா எனக்கு பயமா இருக்கு ட்ராகிங் பண்ணுவாங்களாம் என்றாள் அது நல்லா தானே இருக்கும் என்றான் வாசிகன் இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கத்தான் என்றாள் அவள் சினுங்கலாக இது நான் மைத்திலி கிட்ட கதைச்சு அவ தம்பிய வச்சு உன்னை காப்பாத்துறேன் என்று சொன்ன நித்யா அவளது நம்பிக்கு அழைத்தாள் மைத்திலியும் சொல்லு நித்யா என்று சொல்ல உன் தம்பி வேறென்ன என்று கேட்டாள் அவள் விஷ்ணுதாசன் எதுக்கு கேட்கிற 
என்று மைத்தனி கேட்க அது ஒண்டும் இல்ல என் தங்கச்சி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரவ் பண்ணி இருக்கிறா ராகிங் என்று பயப்படுறா அதுதான் உன் தம்பி கிட்ட கதைக்கலாம் என்று பார்த்தேன் என்றாள் ஹோ அவளுக்கு விஷ் பண்ணினதா சொல்லு அவன் வீட்டுல தான் இருக்கிறான் அவன் கிட்ட போனை கொடுக்கற நீ கதை என்று சொல்லிக்கொண்டே மைத்திலி தனது போனை விஷ்ணுவிடம் கொடுத்தாள் யாருக்கா என்று கேட்டுக்கொண்டே போனை காதில் வைக்க ஹலோ நான் மைத்திரியோட ஃப்ரெண்ட் நித்யா பேசுறேன் என்றாள் அவள் சொல்லுங்கக்கா என்று விஷ்ணுதாசன் சொல்ல என் தங்கச்சி என்ஜினியரிங் என்ட்ரு பண்ணிருக்கிறா ட்ராகிங் அது இதுண்டு பயந்துட்டு இருக்கிறா அவளை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்க தம்பி என்றாள் ஓ பேர் என்ன என்று அவன் கேட்க மதுரையாளினி என்றாள் அவள் பார்த்துக்கலாமே நாளைக்கு ஸ்கூல்ல மீட்டிங் என்று சொல்லியிருப்பாங்க வர சொல்லுங்க நான் நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டான் அவள் இந்த விடயத்தை சொன்ன பிறகுதான் மதுரையாளினிக்கு பசியே எடுத்தது சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு விட்டு படுத்தவளுக்கு தூக்கம் வந்தால் தானே வாழ்க்கையில் எதையோ சாதித்த உணர்வில் தத்தழைத்து கொண்டே படுத்து இருந்தாள் இதே சமயம் வாசிகனும் நித்யாவும் கூட அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்று விட ஹாலில் வெற்றி வேலும் மமதாவும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவருக்கும் மனதில் பெரிய நிம்மதி அவ கெட்டிகாரி என்ற பண்ணிட்டா எல்லாமே பெரியவளுக்கு செஞ்சிட்டீங்க அவளுக்கும் இனி சேர்க்கணும் என்றார் அமுதா இந்த வீடு அவளுக்கு தானே நீ பயப்படாத அமுதா எப்படியும் நாலு வருஷத்துல நான் ரிட்டையர் ஆகிடுவேன் அப்போ பெரிய தொகோண்டு வரும் அதை வச்சு அவளுக்கு சீதனம் சேர்த்துடலாம் என்று சொன்னார் அவர் மூத்தவளுக்கு கிடைச்ச தங்கமான மாப்பிள்ள போல இவளுக்கும் கிடைச்சிட்டா நிம்மதி என்று அமுதா சொல்ல கூட ஆசைப்படாத படிக்க போய் லவ்வுக்கு இவண்டு பண்ணி கொண்டு வந்து நிற்க போறா என்று சொல்ல அப்படியெல்லாம் மம்மு பண்ண மாட்டா என்று நுழைத்துக் கொண்டார் அவர் அடுத்த நாள் அழகாக விடிந்தது காலையிலேயே நிவேதா வந்து விட்டாள் மதுரையாளினியின் வீட்டுக்கு அவளுக்கு வாழ்த்திய அமுதாவோ ரெண்டு பேரும் நல்லா படிக்கணும் சரியா என்று சொல்லி இருவரையும் சைக்கிளில் அனுப்பி வைத்து இருக்க பேசிக்கொண்டே சைக்கிளில் ஓடினார்கள் நேற்று கோபி எடுத்தவனா என்று நிவேதா கேட்க ஆமா நிவேதா என்றாள் மதுரையாளினி சிரித்து கொண்டே உனக்கு ஒரே கிழுகிழுப்பா இருக்குமே என்று நிவேதா கிண்டல் செய்ய சும்மா இரடி பயமா இருக்கு யாரோ விஷ்ணுதாசனாம் பைனல் இயர் படிக்கிற அண்ணாவாம் அவரை நம்பித்தான் நான் வாரேன் என்று சொல்லி கொண்டே அவர்கள் வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களை போலவே பயந்து பயந்து சில ஆண்களும் ஓரு ரெண்டு பெண்களும் நின்றிருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட இருபது பேர் அனைவரையும் சேர்த்து எடுத்து விட்டார்கள் சீனியர் மாணவர்கள் மதுரையாளினியும் நிவேதாவும் அவர்களை கிளாஸில் பார்த்து இருக்கின்றார்கள் ஆனால் பேசியில்லை அதனால் ஒரு தயக்கம் தயங்கி தயங்கி அவர்கள் அருகே செல்ல அவர்களும் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள கோபியை கண்ட மதுரையாளினிக்கு முகத்தில் ஆயிரம் பட்ஸ் பல் பெரிந்தது கடை கண்ணால் வகுப்பில் அடிக்கடி அவனை ரசித்திருக்கிறாள் அழகாக இருப்பான் இப்போது நேரே பேசுகிறார் ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்தது இப்படியே அவர்கள் தங்களை மாறி மாறி அறிமுகம் செய்து இருக்க பல மோட்டார் வண்டிகள் அங்கே வந்து நின்றன அவர்கள் தான் புதிதாக கல்லூரிக்கு தெரிவானவர்களின் சீனியர்கள் எல்லாரும் உள்ளவா என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கே இருந்த ஒரு வகுப்புக்குள் அழைத்து செல்ல பேயை பார்த்தது போல விழி பிதுங்கிதான் புதியவர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் அனைவரையும் வரிசையாக நிற்க வைத்து விட்டு ஏனையவர்கள் குரங்கு போல மேசையிலும் நாற்காலியிலும் அமர்ந்து கொண்டார்கள் அதில் ஒருவன் எல்லாரும் பேர சொல்லு என்று சொல்ல வரிசையாக நின்ற இருபது பேரும் பேரை சொன்னார்கள் சட்டன நிவேதாவை நோக்கி சுடக்கிட்டவன் அவன் பேர் என்ன என்று ஒருத்தனை காட்டி கேட்க அவளுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது அவள் கவனிக்கவில்லை தெரியல அண்ணா என்று அவள் சொல்ல அண்ணா இல்ல சீனியர் என்றான் அவன் அதட்டலாக கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பி விட்டது அடக்கி கொண்டே தெரியல சீனியர் என்றாள் கூட படிக்கிறவன் பேர் தெரியலையா என்று கோபமாக மேசையில் அடித்தான் அனைவரும் பதறிவிட்டார்கள் சீனியரின் நண்பர்கள் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டே அமர்ந்து இருந்தார்கள் அவர்களை மிரட்டுவது என்னவோ விளையாட்டுத்தனமாகத்தான் ஆனால் புதிதாக வந்தவர்களுக்கு பயம் தானே எல்லோரும் எல்லோரோட பேரையும் பாடமாக்கணும் இப்ப அரை மணி நேரத்துல கேப்பன் சொல்லணும் என்றான் அவர்களும் மாறி மாறி உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்ன என்று கேட்க ஆரம்பித்து மனப்பாடம் செய்து கொண்டு இருக்க அங்கே ஷர்ட்டின் கையை மடித்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் விஷ்ணுதாசன் அவனை தொடர்ந்து அவனது காதலி தர்ஷினி இருவரும் இறுதி ஆண்டில் கல்வி கற்பவர்கள் தான் இரண்டு வருடங்களாக காதலித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் அது எல்லோருக்குமே தெரியும் இருவரின் வீட்டில் இருப்பவர்களை தவிர 
இப்போது எல்லோருமே கல்லூரி விடுமுறை என்று ஊருக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அதனாலேயே புதிய மாணவர்களுக்கு பெரும் பாடாகி போனது உள்ளே வந்த விஷ்ணுதாசனோ ஏறி அங்கே இருந்த மேசையில் அமர்ந்தவன் இதுல மதுரையாள் நீ யாரு என்று கேட்டான் அவள் விழிகளோ கீழே விழுந்துவிடும் அளவுக்கு விரிந்தது கையும் யுத்திடி என்று நிவேதா அதட்ட நான் என்றபடி கையை உயர்த்தினாள் நான் சொன்னால் இவதான் என்று தர்ஷினியிடம் சொல்ல அவளோ இதழ் பிரித்து சிரித்துக் கொண்டே அங்கே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் ஒற்றை விரலால் வா என்று அழைத்தான் சுற்றி சுற்றி பார்த்து விட்டு மெதுவாக சென்றாள் அவன் மேசையில் அமர்ந்து இருக்க அவன் முன்னே சற்று இடைவெளி விட்டு நின்றவள் உன்னை பார்த்துக்க சொல்லி உன் அக்கா சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் என்னால சலுகை கொடுக்க முடியாது எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் இங்க ராகிங் பண்ணுறாங்கன்னு வெளிய கதை போச்சுன்னா யாரும் பாஸ் அவுட் பண்ண முடியாது படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் புரியுதா என்று மிரட்டியவன் மதுரையாழ்னியை பார்த்து ஒரு பாட்டு பாடு என்றான் பாட தெரியாதண்ணா என்றவள் சட்டன நிறுத்தி தெரியாது சீனியர் என்றாள் இனி தெரிஞ்சுக்கணும் பாடு என்றான் நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது என்று பாட ஆரம்பித்தாள் கழுதை கூட இனிமையாக கத்துமோ என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு இருக்க விஷ்ணுதாசனோ அழுத்தமாக பின்னங்கழுத்தை வரடிக்கொண்டே தர்ஷினியை பார்த்தான் அவள் வாயில் கையை வைத்து கொண்டே சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அமர்ந்து இருந்தாள் ஏய் பாட சொன்னா கதை வாசிக்கிற என்று அவளுக்கு திட்டிய விஷ்ணுவோ லைன்ல எல்லாரும் பாடணும் பொடிய நண்டா ஆடிட்டே பாடணும் என்று சொன்னான் ஆண்களுக்கு வெட்கமாகி போனது பாடுவதே கொடுமை இதில் ஆடிக்கொண்டு வேறு பாட வேண்டுமாமே மை வழி காரகே அத்தியாயம் இரண்டு எல்லாரையும் முதலில் வரிசையாக அமர வைத்தார்கள் இருபது பேரில் நான்கு பெண்கள் பதினாறு ஆண்கள் பொறியியல் பிரிவில் ஆண்கள் ஆதிக்கம் அதிகம் செலுத்துவது இயல்பு தானே சுற்றி சிரேஷ்டமானவர்கள் நின்று இருக்க ஒவ்வொருவராக எழுந்து பாடிக்கொண்டே ஆட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மதுரையாடினிக்கும் நிவேதாக்கும் சிரிப்பு கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்தி கொண்டே இருக்க முற்பட்டாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் முடியவே இல்லை நிவேதா சிரித்து விட்டாள் அங்கே நின்ற மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவன் ஜெகன் வேகமாக வந்து ஓங்கி அரைந்து இருந்தான் ஆடிக்கொண்டே பாடிய பையன் ரமேஷுக்கு அந்த இடமே நிசப்தமாகி விட்டது அரை வாங்கிய ரமேஷுக்கு சட்டன கண்களில் இருந்து கண்ணீர் ராகிங் டைம்ல யாரு சிரிச்சாலும் உங்க பெட்ச்மேட் அரை வாங்குவான் விளங்கிச்சா என்று அதட்டினான் பயத்துடன் தலையை ஆட்டி கொண்டார்கள் சிரித்த நிவேதாவுக்கும் சிரிப்பு எங்கே சென்றது என்று தெரியவே இல்லை விஷ்ணுதாசனோ ஜெகனை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே மேசையில் இருந்து பாய்ந்து இறங்கியவன் ஜெகன் வா என்றான் அவனும் அனைவரையும் முறுத்து விழித்து விட்டு சொல்லுங்கண்ணன் என்று சொல்ல அவன் தோளில் கையை போட்டு பக்கத்து அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் விஷ்ணுதாசன் ஜெகன் மூன்றாம் வருடம் படிப்பவன் விஷ்ணுதாசன் நான்காம் வருடம் படிப்பவன் ஜெகனுடைய சீனியர் தான் விஷ்ணுதாசன் பக்கத்து அறைக்குள் வந்ததுமே நீ திருந்த மாட்டியா என்று திட்டினான் விஷ்ணுதாசன் அப்படி இல்லை நன் அந்த புள்ள சிரிக்குது அதால தான் என்று இழுக்க சிரிச்சா இப்போ என்ன கேசுறதுனா ஏசு எதுக்கு பொடியன்கள் மேல கை வைக்கிற போன வருஷம் இப்படித்தான் ஒருத்தனுக்கு நீ அடிச்சு கேஸ் ஆயிடுச்சு மறந்துட்டியா நீ உன்னை காப்பாத்த நான் என்ன வேலையெல்லாம் பார்த்தேன்னு ஞாபகம் இருக்கு தானே அவன் கடைசியா ஆன்டி ரேக்கர் ஆக்கிட்டான் என்று கேட்க அவனும் ஞாபகம் இருக்கண்ணன் என்றான் தலையை குனிந்தபடி இன்னொரு தரம் யார் மேலையாவது நீ கை வச்சு நான் கேள்விப்பட்டனண்டா உன்னை நானே கேம கேப்பன் என்று அவனை மிரட்டிவிட்டு புதிதாக தெரிவான மாணவர்கள் இந்த அறைக்குள் சென்றான் அனைவரும் அவனை மிரட்சியாக பார்த்து கொண்டு இருக்க அங்கே இருந்த மேசையில் ஏறி அமர்ந்தவன் ராகிங் எதுக்கு வைக்கிறோன்டா நீங்க ஒட்டுமையா இருக்கணுமண்டுதான் சீனியர்ஸ் இல்லாம உங்களால அங்க காலம் தள்ள முடியாது அதால சொல்றத கேட்டு நடந்து கொள்ளுங்க தேவை இல்லாம அடிக்க வைக்காதீங்க அடிக்க கூடாதுன்னு நாங்க இருக்கிறோம் முதல் இங்க நடக்கிற எதுவும் வெளிய போக கூடாது இங்க வந்து சிரிக்கிற வாடிக்கையெல்லாம் இருக்க கூடாது உண்ட வெச்சுக்காரன் தப்பு பண்ணுனா உசிரே போனாலும் காட்டி கொடுக்க கூடாது என்ஜினியரிங் மொத்தம் நாலு வருஷம் உங்களை விட்டு நாலு பெட்ச் இருக்கோம் ஒவ்வொரு பெட்சிலையும் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் இருக்கிற எப்படியும் நீங்க பேராதனிய வாரத்துக்கு அஞ்சாறு மாசம் ஆகிடும் அதுக்குள்ள எல்லா சீனியர்ஸ் வீட்டுக்கும் போக வேணும் அது மட்டும் இல்ல உங்க பெட்ச் எல்லோரோட வீட்டுக்கும் போக வேணும் வீட்டுக்கு வர்ற பெட்ச்மேன்ஸுக்கு சாப்பாடு போட்டு தான் அனுப்ப வேணும் முக்கியமா ஒத்துமையா இருக்கணும் உங்க பணக்கார நேலெல்லாம் இல்ல எல்லாம் உண்டுதான் 
எல்லாரும் சைக்கிளை தான் தெரியணும் எவ்வளவாவது மோட்டர் பைக் ஓட்டுறதை கண்டனண்டா நடக்கிறதே வேற அது எல்லாத்துக்கும் மேல உங்க பெட்காரனோட அம்மாவோட பேர் அப்பாவோட பேர் பர்த்டே அட்ரஸ் அவனுக்கு எத்தனை சகோதரம் இருக்காங்களோ அவங்க பேர் அவங்க என்ன பண்றாங்க என்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பாடமாக்கி இருக்கணும் நாங்க அங்க வீட்டுக்கு நீங்க வர்ற நேரம் அதைதான் உங்கள்ட்ட கேட்பம் சரியா சொல்லணும் இல்லைன்னா பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு இது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு பிறகு ஒவ்வொரு பேட்ச் மேட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சீனியர்ஸுக்கும் போன் பண்ணணும் ஒருவன் நாலு பேருக்கு பண்ணணும் சிலர் ரேக் பண்ணுவான் சிலர் வைக்க சொல்லுவான் அது சீனியர்ஸ் விருப்பம் உங்களெல்லாம் பிளான் பண்ணி கொண்டு போக உங்க பேட்ச்ல ஒரு ரேப் வேணும் அதான் ரீப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்கணும் என்று சொல்ல அனைவரும் அவன் பேசுவதை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாமே புது விஷயம் அல்லவா அங்கே இருந்த ஒரு சீனியரோ மதுரையாளினி தானே உண்டவேர் என்று கேட்க அவளும் ஓம் சீனியர் என்றாள் உடனே அவன் இப்போ சீனியர்னு கூப்பிட்டாலும் ராகிங் பீரியட் முடிய அண்ணான்னு கூப்பிடலாம் என்றான் அவளும் சரியான தலையாட்டினாள் உன் பெச்சில் ஒருத்தனை சொல்லு அவன் தான் ரப் என்று சொல்ல அவளுக்கோ கோபி தானே வாயில் வரும் கோபி என்று சொல்ல அவனுக்கு பொறுப்பு என்று சொன்னதுமே ஹையோடா என்று இருந்தது ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் விஷ்ணுதாசனோ இந்த நம்பர் இதுதான் என்று தனது தொலைபேசி இலக்கத்தை சொன்னவன் ஏதுமண்டா என் கிட்ட சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தர்ஷினி போகலாம் என்று சொல்லி கொண்டே அவளுடன் வெளியேறிவிட்டான் மதுரையாழினி நிவேதா வேணுஜா மித்ரா என்று நால்வர் தான் அவர்கள் பேட்சில் பெண்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆடல் பாடல் என்று ராகிங் தொடர்ந்து நடக்க அதனை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்ததுமே எதுக்கு என்ன மாட்டிவிட்ட என்று கோபி மதுரையாழினியிடம் எகிற எனக்கு வேற யாரையும் தெரியல கோபி என்றாள் அவள் பாவமான குரலில் சரி இன்றைக்கு எங்கட வீட்டுக்கு வாங்க அம்மாட்ட சமைக்க சொல்லுறேன் என்று சொன்ன வேணுஜா அனைவரையும் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றாள் புது உலகம் மதுரையாழினிக்கு பெண்கள் பாடசாலையில் மட்டுமே படித்தவளுக்கு முதல் முறை ஆண்கள் சவகாசம் அழகான நட்புக்கள் புதுமையாக இருந்தது சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது அமுதாவிடம் அழைத்து அனைத்தையும் சொல்லியவள் அம்மா யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க பிறகு நான் படித்த மாதிரிதான் என்றாள் அவள் எதையுமே தாயிடம் மறைப்பது இல்லை அவரும் சரி அம்மு வீட்டுக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவ என்று கேட்க அவளும் தெரியலம்மா வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டாள் அன்று இரவு பெரிய ஷீட்டில் இருபது பேருடைய குடும்ப விவரமும் ஒவ்வொரு பேட்சில் இருக்கும் சீனியர்களின் பெயர்களும் இருக்க அதனை நடந்து நடந்து பாடமாக்கி கொண்டிருந்தாள் பரத்தோ அக்காச்சி நீங்க எக்ஸாமு கூட இப்படி படிச்சதில்லையே என்றான் ஓம்டா எனக்கு பாடமாகவே வராது நான் அதுதான் பயாலஜி படிக்கல என்ன பாடமாக வைக்கிறாங்க என்று சலித்து கொண்டே ஷீட்டை நீட்டியவள் குத்து மதிப்பா கேள்வி கேளுடா என்றாள் அவனும் ஷீட்டை வாங்கியவன் சரி தீபண்டா அம்மா அப்பா பேர் என்ன என்று கேட்க அவளோ சிறிது யோசித்து விட்டு அம்மா பேர் நந்தினி அப்பா பேர் செல்வன் என்றாள் ஐயோ அக்காச்சி செல்வன் ரமேஷ் அப்பா பேர் என்று சொல்ல ஐயோ என்று சொல்லிக் கொண்டே ஷீட்டை பறித்து எடுத்தவள் மாறி மாறி சொல்லி நல்லா மாட்ட போறன் என்று புலம்பிக் கொண்டே மீண்டும் பாடமாக்க ஆரம்பித்தாள் அங்கே குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வந்த நித்யாவோ ஒன்பது மணியாக போகுது சாப்பிடாம என்ன செய்யறாமோ என்று கேட்க மதுரையாழினியோ ஒன்பது மணியாக போதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் போன் இருக்கும் மறைக்குள் செல்ல பின்னால் பரத்தும் செல்ல போடா என்று அவனை துரத்தி விட்டு போனை எடுத்தவள் இன்றைக்கு எந்த சீனியரு கிடுக்கணும் என்று யோசித்து கொண்டே லிஸ்டை பார்த்தாள் அமுதாவோ சாப்பிடலையா அம்மோ என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வர அம்மா போங்கம்மா நான் சீனியரோட கதைக்கணும் என்று சொல்லி கொண்டே அவரையும் வெளியே போக வைத்தவள் போனை எடுத்து நம்பரை அழுத்தினாள் வெளியே வந்த பரத்தோ பெரியம்மா ஒட்டி நின்று கேப்பம் வாங்க என்று அமுதாவையும் நித்தியாவையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே நின்று கொண்டார்கள் அவர்களுக்கும் அவள் செய்வது எல்லாம் சுவாரஸ்யமாகவும் சிரிப்பாகவும் இருந்தது அவள் கஷ்ட காலத்துக்கு அன்று அவள் அழைத்த சீனியரோ பாட்டு ஒன்று படி என்று சொல்ல அவளும் நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது என்று பாட ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளுக்கு சுருதி தாளம் லயம் எல்லாமே மிகவும் தூரம் வெளியே நின்ற பரத்துக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை அவன் வாயை எட்டி பொத்திய நித்யா என்னம்மா இது இவ்வளவு பாட வச்சு ரசிக்கிறானுங்க என்று கேட்க அமுதாவோ அவனுங்க தலை எழுத்து 
என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தபடி நகர்ந்து விட்டார் அன்று நான்கு சீனியர்களுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு தூங்கிய மதுரையாளினிக்கு ஏதோ பெரிய சாதனை செய்த உணர்வு அடுத்த நாள் காலையிலேயே நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு சீனியர் வீட்டுக்கு சென்றாள் வழக்கம் போல ஆடல் பாடல் என்று பகடிவதை நடக்க மதுரை யாழினியை என சொன்ன சீனியர் கரிகாலனோ தினேஷ் அம்மா பாட பேர் சொல்லு என்றான் அவளுக்கு தான் மறதி அதிகமாயிற்றே திரு திருவென முடித்து விட்டு அம்மா பேர் காமாட்சி அப்பாட பேர் செல்வராஜா என்று தினேஷின் தந்தை பெயரையும் கோபியின் தாய் பெயரையும் சேர்த்து சொல்லிவிட்டாள் தினேஷுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அது பிள்ளை என்று சொன்னால் காட்டி கொடுத்தது போல ஆகிவிடும் சக நண்பர்களை காட்டி கொடுக்கவும் கூடாது அதற்காக தாயின் பெயரை மாற்றி சொல்ல முடியுமா என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை தவித்து போனான் மதுரை யாழினிக்கு அருகே இருந்த வேணுஜா மாறி சொல்ற என்று சொன்னதும் தான் அவளுக்கு நிதர்சனம் உரைத்தது அவள் தன்னை திருத்த முதலே தினேஷ் உன் அம்மா பேர் என்ன என்று கரிகாலன் கேட்டுவிட அவனுக்கு வேறு வழி இல்லை காமாட்சி என்று சொன்னார் அங்கே இருந்த நண்பர்களுக்கு சிரிப்பு ஒரு பக்கம் அடக்கிக் கொண்டே அமர்ந்திருந்தார்கள் தினேஷுக்கோ கொலை வெறி இப்போது அங்கே இருந்து வரலாம் என்று நினைத்தவன் வழியே வந்ததுமே ஒழுங்கா பாடமாக்க மாட்டியா என்று மதுரையாளினியை ஒரு வழி பண்ணி விட சொரி தினேஷ் என்று அவனிடம் அவள் மன்னிப்பு கேட்டு அவனை சமாதானம் செய்ய அவளுக்கு ஒரு வழியாகிவிட்டது இப்படியான பகடிவதைகள் அவர்களுக்கு தினசரி வாடிக்கையாகி போனது அவர்கள் நட்பும் மேலும் நெருங்கி போனது சீனியஸ் வீட்டில் நடப்பதையெல்லாம் சொல்லி சிரித்துக் கொள்வார்கள் ராகிங் அவர்களுக்கு அழுத்தமாக இருந்தாலும் ஒரு வகையில் நட்பையும் வளர்த்தது என்னவோ உண்மைதான் ஒரு தடவை ஒரு சுயங்கத்தை ஆண்கள் மாறி மாறி வாயினால் இடம் மாற்றி மெல்ல வேண்டும் பெண்கள் ஒரு சுயங்கத்தை மெல்ல வேண்டும் ஆரம்பத்தில் அருவெறுப்பாக இருந்தது அதன் பிறகு ஒரே ஸ்டோவில் சோடா குடிக்கும் அளவுக்கு அவர்களிடையே பிணைப்பை உருவாக்கி இருந்தது அந்த சம்பவம் நல்லதும் கெட்டதும் சேர்ந்த இனிமையான நாட்கள் தான் அவை இருபது பேரின் வீட்டுக்கும் செல்ல வேண்டியிருந்தது அவர்களுக்கு அதில் ரமேஷின் வீடு இருப்பதோ கொக்கட்டி சோலையில் மட்டக்கிடப்பில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டர் பஸ்ல போகலாம் என்றால் நிவேதா அவள் தான் சோம்பேறியாயிற்றே சைக்கிள்ல போகலாம் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே பெண்களையும் அவ்வளவு தூரம் சைக்கிளோட வைத்தார்கள் மதுரையாழினி நிவேதாவை ஏற்றிக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் ஓடியவளுக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் முடியவில்லை இடையில் நின்று விட்டாள் தினேஷோ நிவேதா பின்னாலே நான் ஏற்றி கொண்டு போறேன் அவ பாவம் என்று சொல்ல நிவேதாவும் தினேஷின் சைக்கிள் கேரியரில் ஏற இப்போது மதுரையாழினிக்கு இலகுவாக இருந்தது அவள் அருகே வந்த கோப்பையோ கஷ்டமா இருக்கா என்று கேட்டான் என்றால் சினங்கள் குரலில் சரி நான் பிடிச்சிட்டு வார நீ மிதிக்க தேவையில்லை என்று சொல்லி கொண்டே அவன் அவளது சைக்கிள் ஹேண்டிலை பிடித்து கொண்டே அவளையும் சேர்த்து இழுத்து சென்றான் அவளுக்கோ வானத்தில் பறக்கும் உணர்வு அவர்கள் நட்பு எப்படித்தான் ஆண் பெண் பேதமின்றி அழகான நட்பு பெண்கள் மீது ஆண்களுக்கு அதீத அக்கறை யாரையும் யாரும் தப்பாக பார்த்ததும் இல்லை அப்படி ஒரு கண்ணியம் பெண்கள் கூட பயம் இல்லாமல் அவர்களுடன் எவ்வளவு தூரமும் செல்வார்கள் இப்படியே ரமேஷின் வீட்டுக்கும் வந்து சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தான் அது ஒரு குடிசை வீடு தான் மேலே ஓலை வேயப்பட்டு இருந்தது ரமேஷ் எதற்கு வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல தயங்கினான் என்று இப்போது அவர்களுக்கு புரிந்தது கோபியிடம் வந்த ரமேஷோ வீட்டுல இருக்க கதிரை இல்லடா என்றான் பாய போடுடா இருக்கிறான் என்று சொல்லிக் கொண்டே பாயிலே அமர்ந்தார்கள் யாரும் யாரையும் கிண்டல் பண்ணவும் இல்லை காயப்படுத்தவும் இல்லை அவர் அவர் தகுதிக்கு ஏற்ப இசைவாகி கொண்டார்கள் மதுரை யாழினியோ இதுதான் உண்ட தங்கச்சியா ரமேஷ் என்று அவனது குட்டி தங்கையுடன் விளையாட நிவேதா வேணுஜா மற்றும் மித்ரா என்று மூவரும் கூட சேர்ந்து விளையாடினார்கள் எத்தனை பெரிய வீட்டில் இருந்து படித்து வந்தவர்களுக்கு இந்த குடிசையில் இருந்து படித்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவான ரமேஷ் மேல் ஒரு தனி மரியாதை உண்டானது சாதாரண உணவு தான் ஆனால் பிரம்மாண்ட உபசரிப்பு அவன் குடும்பத்திடம் இருந்து சந்தோஷமாக சாப்பிட்டார்கள் அங்கே இருந்த வகையை சுற்றி பார்த்தார்கள் மாலை நேரம் அனைவருக்கும் இளநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் ரமேஷின் தந்தை மதுரை யாழினிக்கு குடிக்க முடியவில்லை தூக்கி போட போனார் அவளிடம் இருந்து இளநீரை வாங்கிய கோபியோ தூக்கி போடாத மதுரா பிறகு கவலைப்படுவாங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனே மீதியை குடிக்க மதுரை யாழினியின் கண்ணங்கள் வட்கத்தில் சிவந்து போகின மைவழி காரிகையே அத்தியாயம் மூன்று அவர்கள் நாட்கள் இப்படியே நகர்ந்தன ராகிங் என்று மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு என்று ஒரு அமைப்பும் இருந்தது 
அந்த அமைப்பின் மூலம் உயர்தர மாணவர்களுக்கு கல்வி சம்பந்தமான கற்றல் செயற்பாடுகளையும் செய்து வந்தார்கள் பார்த்து இறக்க ஆறு மாதங்கள் கடந்து விட்டன அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லும் நாளும் வந்து சேர்ந்தது சீனியர் பெண்களிடம் தேவையான பொருட்களின் லிஸ்டை வாங்கி எடுத்தாள் மதுரையாளினி அதன்படி அனைத்தையும் அவள் வாங்கி அடுக்கி கொண்டிருந்தாள் அம்மா லேப்டாப் வாங்க வேணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே நிமிர்ந்தவளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக கையில் லேப்டாப்புடன் நின்றிருந்தான் வாசிகன் தேங்க்ஸ் அத்தான் என்று அவனிடம் இருந்து லேப்டாப்பை வாங்கிக் கொண்டாள் பெண்ணவள் அனைத்து மாணவர்களும் அவர்கள் பெற்றோரும் ஒரே பஸ்ஸில் தான் போக முடிவெடுத்து இருக்க அவர்கள் பஸ்ஸும் கண்டி நோக்கி புறப்பட்டது அங்கே தான் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் இருந்தது மதுரையாளினியோ கோபியின் தாயுடன் அடிக்கடி தானே சென்று ஆண்டி ஆண்டி என்று பேசிக்கொள்ள நிவேதா அவளுக்கு கிண்டல் பண்ணினாள் ஒருவாறு கண்டி நகரை அடைந்து விட்டார்கள் பேராதனை இயற்கை அன்னையின் மடியில் அமைந்து இருக்கும் பல்கலைக்கழகம் பொறியியல் பீடம் மட்டுமல்ல பல பீடங்கள் அங்கே அமைந்து இருந்தன பல ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பல பீடங்களும் பல ஹாஸ்டல்களும் குறிஞ்சி குமரன் கோவிலும் அமைந்து இருந்தது அதன் அழகை வார்த்தைகளில் வர்ணிக்க முடியாது நிலத்தில் கூட பூக்கள் விழுந்து கிடக்கும் கொள்ளை அழகு வாய்ந்த இடம் ஆண்களோ பொறியியல் பீடத்துக்கு அருகே இருக்கும் ஹக்பர் ஹாஸ்டலில் இறங்கி கொள்ள பெண்களோ ராமநாதன் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒவ்வொரு ஹாஸ்டலுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருந்தது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்டலுக்கு இடம் மாற வேண்டும் இரண்டாம் வருடம் மட்டும் வெளியே வீடு எடுத்து தங்க வேண்டும் இதுதான் ஹாஸ்டலின் கட்டுப்பாடுகள் பெண்களை ஹாஸ்டலுக்கு அழைத்து சென்று அனைத்தையும் செய்து கொடுக்கும் முகமாக ஹக்பர் ஹாஸ்டலில் இருந்து வண்டியில் ஏறி கொண்டது என்னவோ விஷ்ணுதாசன் தான் மதுரை யாழினியோ அம்மா அப்பாவுடன் மட்டும் வந்து இருந்தவள் அமுதா அருகே வந்து அமர்ந்து அம்மா அந்த சீனியர் தான் விஷ்ணுதாசன் அக்காவோட ஃப்ரெண்டோட தம்பி என்று அறிமுகப்படுத்த அமுதாவோ அவனை பார்த்து சிரித்தவாறு தம்பி இங்க வாங்க என்று அழைத்தார் சொல்லுங்காட்டி என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் அவர் அருகே இருந்த இருக்கையில் அமர நீங்க தான் மைத்திலியோட தம்பியா என்று கேட்க ஓ மாட்டி என்றான் அவன் நான் தான் இத்தியாவோட அம்மா என்று அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்த தெரியமாட்டி என்று சொல்லிக் கொண்டே கடை கண்ணால் மதுரையாளினியை பார்க்க அவளோ தலை குனிந்து கொண்டாள் அமுதாவோ அம்மு ரொம்ப செல்லமா வளர்ந்த பிள்ளை என்று ஆரம்பிக்க அம்முனா என்றான் அவன் ஓ இவதான் செல்ல பெயர் என்றார் அமுதா ஓ என்றான் ஒரு மார்க்கமாக அவளுக்கு சமைக்க தெரியாது துணி துவைக்க தெரியாது எல்லாமே நான் தான் பண்ணி கொடுப்பேன் படிப்பு படிப்பண்டு இருந்துட்டா அவளை வெளிய விட்டதே இல்ல கைக்குள்ளே வளர்ந்துட்டா ஸ்கூல் ட்ரிப் கூட அவ போய் இல்ல முதல் முறை அங்கள விட்டு தனியா வந்திருக்கிறா கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்க என்றார் அவனோ உம் பார்த்து கொள்ளுற நாட்டி ஒரு ஆறு மாசத்துல நாங்க பாஸ் அவுட் ஆகிடுவோம் அதுக்குள்ள அவ எல்லாமே பழகிடுவா என்று சொல்லிக் கொண்டே மதுரையாளினியை பார்த்தவன் என் நம்பர் இருக்குதானே என்றான் ஓ என்றால் இது மண்டா கால் பண்ணு என்று சொல்ல சரி என்று அவள் சொல்லிவிட்டு அமைதியாக இருக்க விஷ்ணுதாசனும் அங்கே இருந்து அகன்று விட்டான் மதுரையாழினியோ அம்மா இப்ப இதுக்கு அவர்கிட்ட எல்லாமே சொன்னீங்க என்ன பத்தி என்ன நினைப்பார் என்று அவன் சிறுங்க நீ சமாளிப்பியோ இல்லையோ என்று எனக்கு பயமா இருக்காமோ என்றார் அவர் அவர்களது ஹாஸ்டல் நெருங்க நெருங்க எல்லாருக்கும் கண்கள் கலங்கியது ஆண்கள் போல இல்லையே பெண்கள் பெற்றோரின் கைகளுக்குள்ளேயே வளர்ந்தவர்கள் பிரிவு இயல்பானதல்லவே அவர்கள் அங்கே இறங்கியதும் அங்கே தான் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களான தர்ஷினியும் ஓரிரண்டு பெண்களும் இருந்தார்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியது இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள் தான் அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த விஷ்ணுதாசனோ தர்ஷினியிடம் பாத்துக்கோ தர்ஷி என்று சொல்ல அவளும் சரி விஷ்ணு எங்க அவனும் கிளம்பி விட்டான் ஒரே மாவட்டத்தில் இருந்து வந்த நால்வருக்கும் ஒரே அறை தான் கிடைத்தது அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தாய் தந்தையரை அனுப்பிவிட்டு அறைக்குள் வந்தும் ஒப்பாரி வைத்தார்கள் ஒரு வாரம் மாறி மாறி சமாதானம் சொல்லிவிட்டு தங்களது ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார்கள் உடை அடுக்குவதில் அன்றே ஒரு சின்ன முருகள் நால்வரில் மித்ரா குஞ்சும் கராரானவள் அனுசரித்து போக தெரியாதவள் வேணுஜாவோ அலுமாரியில் மேலே உடைகளை அடுக்க மித்ராவுக்கு கிடைத்தது என்னவோ இறுதி தட்டுதான் ஹா நீங்க மட்டும் மேலே இடம் பிடிச்சிருவீங்க எனக்கு கீழ் தட்டா என்று ஆரம்பித்து விட்டாள் பழகும் போதே அவள் வாயாடி என்று மூவருக்கும் தெரிந்து இருக்க வேணுஜாவோ நீ ஏன் மேல் அடுக்கு நான் கீழ் தட்டல் அடுக்கிறேன் என்று கீழே அடுக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் 
மதுரையாளினியும் நிவேதாவும் ஒன்றாகவே சின்ன வயதில் இருந்து படித்தவர்கள் என்பதால் அவர்களுக்குள் நல்ல புரிந்துணர்வு இருந்தது மித்ராவின் செயல் இருவருக்கும் அதிருப்தியாக இருக்க ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அப்படியே வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த பக்கத்து அறை மாணவர்களுடன் பேசி பழகி கொண்டார்கள் மதம் இனம் ஜாதி எல்லாம் தொலைந்த ஒரு இனிமையான ஹாஸ்டல் பயணம் அன்று படுத்தவர்களுக்கு வேலை செய்த களைப்பிலேயே தூக்கம் விரைவாக வந்தது அடுத்த நாள் அவர்களுக்கு கல்லூரி அவர்கள் ஹாஸ்டலில் இருந்து கல்லூரிக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டும் பஸ் எல்லாம் இல்லை அதனாலேயே விரைவாக எழுந்து ஆயத்தமாகி கேன்டீனுக்கு சென்றால் அந்த உணவை வாயில் வைக்கவே முடியவில்லை வேறு வழி இல்லை பழகி கொண்டார்கள் சாப்பிட்டு விட்டு நடந்து போகும் போது நால்வரும் வீட்டுக்கு அழைத்து நடந்த எல்லாம் சொன்னார்கள் அன்று அவர்களது முதல் நாள் வகுப்பு ஆரம்பமானது மீண்டும் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து குளித்து விட்டு வேறு மாவட்ட ஸ்ரேஷ்ட பெண் மாணவர்களின் அறைக்குள் அவர்களிடம் தங்களை அறிமுகப்படுத்த செல்ல வேண்டும் தர்ஷினி தான் அவர்களை அக்கறையுடன் வழிகாட்டி நடந்தாள் அவளை மதுரையாளினிக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது நல்ல அக்கா என்ன வடிவாவும் இருக்கா என்று அவளை சந்தித்து விட்டு வரும்போது சொல்லி கொண்டாள் இப்படியே அவர்கள் நாட்கள் ஹாஸ்டல் கல்லூரி என்று நகர்ந்தது அவர்கள் ஹாஸ்டலிலேயே பொது அறை இருக்கும் அங்கே தான் காதலர்கள் படிப்பதும் சிலுமிஷங்களில் ஈடுபடுவதும் கேன்டீனில் சாப்பிடும் போது அந்த அறை காட்சி தெளிவாகவே தெரியும் சனி ஞாயிறு என்றால் அந்த அறை கோலாகலமாக இருக்கும் அன்று சனிக்கிழமை மதுரையாளினி வேணுஜா நிவேதா மற்றும் மித்ரா கேன்டீனில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த சமயம் விஷ்ணு சீனியர்டி என்று வேணுஜா கத்தினார் அனைவரும் திரும்பி பார்க்க அவனோ தர்ஷினியுடன் அந்த அறைக்குள் வந்து அமர்ந்து படித்து கொண்டும் அவளுடன் பேசி கொண்டும் இருந்தான் நிவேதாவோ என்னடி இப்படி பாக்குறீங்க அவர் பார்த்தா நம்மள கேம கேப்பார் திரும்புங்கடி என்று சொல்ல அவர்கள் திரும்பி சாப்பிட்டாலும் மதுரையாளினிக்கு கண்கள் அங்கே தான் சென்றது விஷ்ணுதாசனோ தர்ஷினியின் காதுக்கு அருகே இருந்த முடியை எடுத்து அவள் காதின் பின்னால் சுருகிவிட ஐயோ ஐயோ வக்கமா வருதே என்று சொல்லிக் கொண்டே சாப்பிட்டாள் மதுரையாளினி நீ ஏன் வக்கப்படுற என்று நிவேதா கேட்க தெரியலையே என்று சிரித்து கொண்டே சொன்ன மதுரையாளினி அவர்களைத்தான் ஹா என்று வாயை பிழந்து கொண்டே பார்த்தபடி அறைக்குள் நுழைந்தாள் அன்று முழுக்க அவர்கள் வாயில் விஷ்ணுதாசனின் பெயர் தான் அரைக்கப்பட்டது அந்த அண்ணா ரொம்ப ரொமான்டிக் போல அந்த அக்காவை பார்க்கும் போது அவர் கண்ணுல காதல் தெரிஞ்சிச்சு என்று தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டார்கள் இப்படியே இரண்டு நாட்கள் கடந்து இருக்கும் அறைக்குள் இருந்து கொரியன்ட்ராமா பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அனைவரும் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு முதல் படிப்பதற்கு என்று கொடுக்கப்படும் வாரம் மட்டும் தான் படிப்பார்கள் மற்றபடி அசைன்மெண்டை செய்துவிட்டு படம் பார்ப்பதுதான் அங்கே வாடிக்கை நிவேதாவோ படம் பார்த்து கொண்டிருந்த அறைவாசியில் போனை எடுத்துக்கொண்டே வெளியே சென்றவள் வரவே இல்லை யாரோட இவ்வளவு நேரம் பேசுறா அவங்க அம்மா கூட பேசிட்டாதானே என்று மதுரையாளினி கேட்க தெரியலையே என்று சொன்ன வேணுஜாவோ அங்க தினேஷும் இப்படித்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு ரமேஷ் சொன்னான் லவ் பண்றாங்களோ என்று அவள் கேட்க ச அப்படி என்ற என்னட்ட சொல்லி இருப்பா என்று நம்பிக்கையுடன் சொன்னாள் மதுரையாளினி எதுக்கும் கண்டுபிடிப்பான் என்று சொல்லி கொண்டே ரமேஷுக்கு அழைத்த வேணுஜா தினேஷ் என்ன பண்றான் என்று கேட்க போன் பேசிட்டு இருக்கான் என்று சொன்னான் ரமேஷ் யாரோட என்ற கேள்விக்கு தெரியல சில நாளா போன் பேசுறான் யாரண்டு தான் சொல்றான் இல்ல என்று ரமேஷ் சொல்ல நிவேதாவோட அண்டு நினைக்கிறேன் என்று சொன்ன வேணுஜா அடுத்த இருவரையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே செல்ல ஹாஸ்டல் வராண்டாவில் நின்று கொஞ்சி கொஞ்சி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நிவேதா சட்டென்று அவள் போனை பின்னால் இழுத்து பறிக்க நிவேதா பதறி போனாள் மதுரையாளினியோ போனை தூக்கி கொண்டே ஓடிக்கொண்டு பெயரை பார்க்க அது தினேஷ் தான் மதுரா நில்லு என்று சொல்லிக் கொண்டே நிவேதா அவளை நெருங்க ஓடி பாவி ஏங்கிட்டே நீ சொல்லலையே என்று செல்லமாக கோபப்பட தெரிஞ்சிடுச்சா என்று வட்கத்துடன் கேட்ட நிவேதா தனக்கும் தினேஷுக்கும் காதல் மலம் தகையும் தினமும் சீனியருடன் பேசுவதாக சொல்லிவிட்டு அவனுடன் பேசுவதையும் சொன்னாள் அடி பாவி என்று அடுத்தவர்கள் அதிர்ந்தாலும் வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை காதல் அவர்களுக்கு புதிதான விடயம் சற்று நெருடலாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள பழகினார்கள் ஹாஸ்டல் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா கலகலப்புக்கு பஞ்சம் ஏது ஊரில் இருக்கும் போது அவர்கள் அனுபவித்த ராகிங் இங்கே இல்லை 
அதனாலேயே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக நாட்கள் கடந்தன வீட்டினரை நினைத்து கவலையாக இருந்தாலும் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கடத்தினார்கள் அடிக்கடி சின்ன மனஸ்தாபங்களும் சண்டைகளும் வரும் ஒரே நாளில் சமாதானமாகி விடுவார்கள் இப்படியான ஒரு நாளில் ஹாஸ்டல் அறைக்குள் பாட புத்தகத்தை விரித்து வைத்துக் கொண்டே அரட்டை தான் அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு அறையாக இருந்தாலும் பக்கத்து அறையில் இருக்கும் பெண்களும் அரட்டை அடிக்க வந்து சேர்ந்து விடுவார்கள் கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டும் அமர்ந்து கொண்டும் சத்தமாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்த நேரம் நிவேதாவோ ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல என்னடி செய்வாங்க என்று கேட்டாள் உனக்கு தான் ஆள் இருக்கே அவன் கிட்ட கேட்டு பார்த்து எங்களுக்கும் சொல்லு என்றாள் மதுரையாளினி இன்னும் அந்த அளவுக்கு கதைக்கலடி என்று அவள் சொல்ல ஃபீலிங்கா என்று கேட்டாள் வேணுஜா லைட்டா என்று நிவேதா சொல்ல அவள் மடியில் படுத்து இருந்த மதுரையாளினியோ அவள் கண்ணத்தில் கிள்ளி விட்டாள் அவளோ மோகது என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்ணத்தை தடவ எனக்கு தெரியும் வா என்றாள் ஜுஃபைலா சொல்லிடி சொல்லு பயாலஜி படிச்சிருந்தா நமக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமா உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுக்கொண்டே ஜுஃபைலாவை அனைவரும் சூழ்ந்து கொள்ள இது கூட தெரியாதாவா ஆம்பளையும் பொம்பளையும் கிஸ் பண்ணுவாங்க குழந்தை பிறக்கும் என்றாள் அவள் ஐய என்றாள் நிவேதா அதுக்கு மேல இருக்கடி என்று வேணுஜா சொல்ல படத்துல இவ்வளவு தானே காட்டுறாங்க வா என்றாள் ஜுஃபைலா அங்கே இருந்த சுபாவோ உனக்கு தெரியல ரெண்டு ஹோமோன்ஸும் பறந்து வந்து புள்ள பறக்கும் என்றாள் என்னது ஹோமோன்ஸ் பறக்குமா என்று மதுரையாளினி கேட்க இவர்களது அறியாமையான பேச்சுக்களை கேட்டு படித்துக் கொண்டிருந்த மயூரிக்கு பொறுமை போய்விட்டது இந்த வயசுல என்ன நடக்கும் என்று தெரியாம இருக்கிறீங்களே நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் நான் பேப்பர்ல எல்லாம் வாசிச்சிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே கட்டிலில் சப்பானம் கொட்டி அமர அப்போது அனைவரும் ஜுஃபைலாவை விட்டு விட்டு அவளை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் வேணுஜாவோ கொஞ்சம் இரு என்று சொல்லிக் கொண்டே நோட்புக்கை பிரித்துக் கொண்டாள் மயூரியோ என்ன செய்ய போறா என்று அதிந்து கேட்க நோட் பண்ணி வைக்கிறேண்டி நான் லேட் பிக்அப் என்றாள் அனைவரும் வெடித்து சிரிக்க கட்டினில் இருந்து எழுந்த சுபாவோ மயூரி கொஞ்சம் நிப்பாட்டு நான் இப்ப வந்துடுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓடி வெளியே சென்றவள் அடுத்த அறையின் கதவை தட்டி கொண்டே புள்ள புறக்கிறது அப்படி என்று மயூரி குப்பி அடுக்க போறாள் எல்லாரும் வாங்க என்று சொல்ல ஈசல் போல அனைவரும் அந்த அறையை மொய்க்க மயூரியோ சுபாவை பார்த்தாளே ஒரு பார்வை சுபாவோ ஷேரிங் மயூரி என்றாள் தயக்கமாக ஐயோ நீயும் இருக்கிறியே என்று சலித்த மயூரி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க அன்று யாருக்கும் தூக்கம் இல்லை இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று இரவிரவாக பேசிக் கொண்டே படுத்தார்கள் அத்தியாயம் நான்கு அவர்களுக்கான வரவேற்பும் முதல் செமஸ்டரும் முடிந்த இருக்க இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கான பிரியாவிடை நிகழ்வும் வருடாந்தம் நடக்கும் கெட் டுகெதர் நிகழ்வும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது பெண்கள் புடவை அணிந்து கண்டியில் இருக்கும் ஹோட்டலுக்கு பஸ்ஸில் செல்ல மாணவர்கள் ஜீன்ஸ் ஷர்ட் சகிதம் சென்றார்கள் அங்கே பாடல்கள் விளையாட்டுகள் என்று கோலாகலமாக இருந்தது நிகழ்வு பிரியாவிடை நிகழ்வின் பின்னர் ஒவ்வொரு பேட்சுமாக நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் அப்போதுதான் கோபியும் தானும் ஒரே நீல நிற உடையில் இருப்பதை பார்த்து மதுரையாழினி ரகசியமாக புன்னகைத்துக் கொண்டாள் அன்று விருந்தும் முடிந்து இருக்க கையை கழுவிக் கொண்டே வந்த மதுரையாழினியை மதுரா என்று அழைத்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் அவளும் திரும்பி பார்க்க அங்கே ஊரமாக தர்ஷினியுடன் நின்று இருந்தான் அவளும் அவர்களை நோக்கி செல்ல தனது போனை நீட்டியவன் ரெண்டு பேரையும் ஒரு போட்டோ எடுத்து விடு என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை நெருங்கி நின்றான் மதுரை யாழினிக்கு அவர்களை பார்க்கவே வெட்கமாகிவிட்டது சரியான கியூட்டா இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்று நினைத்து கொண்டே புகைப்படத்தை எடுக்க தேங்க்ஸ் மதுரா என்று சொல்லிக் கொண்டே தர்ஷினியின் கையை பிடித்து கொண்டே அவன் சென்றான் அவர்களை புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டே பக்க வாட்டாக திரும்பி நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டு நின்று கோபியை பார்த்தவள் நாமலும் அடுத்த வருஷம் இப்படி ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டாள் இதற்கு இடையில் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது அன்று கப் கலெக்ஷன் ஒன்று நடைபெறும் படித்துக் கொண்டு இருக்கும் மாணவர்கள் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களிடம் தொப்பியை நீட்டி அதற்குள் பணம் பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஒன்றாக அந்த பணத்தில் கண்டிக்கு சென்று சாப்பிடுவார்கள் சந்தோஷமான அந்த நிகழ்வும் முடிந்தது நாட்கள் விரைவாக நகர்ந்தன அவர்களுக்கும் ஜூனியர்கள் வந்து விட்டார்கள் இன்னுமே அதே நட்பு இருந்தது அனைவருக்குள்ளும் இப்படியான ஒரு நாள் நிவேதாவிடம் வந்த மதுரையாளினியோ நிவே 
நான் கோபிக்கிட்ட லவ்வ சொல்லட்டுமா என்று கேட்டாள் நிவேதாவோ சொல்லிடி என்று சொல்ல அவளும் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டே கோபிக்கு தொலைபேசியில் அழைக்க சொல்லு மதுரா என்று கேட்டான் அவனுடன் சிறிது நேரம் பேசியவள் கோபி உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்லணும் என்றாள் அவனோ உம் சொல்லு என்று சொல்ல தயங்கி தயங்கி உன்ன எனக்கு பிடிக்கும் என்று ஆரம்பிக்க வெயிட் மதுரா என்று சொன்னான் அவளை மேலும் சொல்ல விடாமல் அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது அவள் சொல்ல வருவது அவளோ கோபி என்று அழைக்க அவனோ எனக்கும் ஜூனியர் கேர்ள் ரேகாவுக்கும் செட் ஆயிடுச்சு பசங்களுக்கு கூட தெரியாது அதனால என்று இழுக்க பரவாயில்ல கோபி என்று சொல்லிவிட்டு சட்டென்று போனை கட் பண்ணியவளுக்கு கண்ணீர் மட்டும் நிற்கவே இல்லை நீண்ட நேரம் வெளியில் பணியில் தூணுக்கு பின்னே ஒளிந்து நின்று அழுதாள் அவளை காணவில்லை என்று நிவேதா தேடி வர அவளோ அழுது கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளை நோக்கி வந்த நிவேதாவோ இப்ப எதுக்கு அழுற என்று கேட்க அவளும் விம்மியபடி விடயத்தை சொல்ல அவளால் எப்படி சமாதானம் சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை அழாத மதுரா என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்தினாள் இருவரையும் காணவில்லை என்று தேடி வந்த வேணுஜாவுக்கும் மித்ராவுக்கும் கூட விஷயம் தெரிய வர அவன் இல்லைனா என்ன நான் இருக்கேன் ஐ லவ் யூ மதுரா என்று வேணுஜா அவளை சிரிக்க வைத்தாள் சில ரணங்களுக்கு நண்பர்கள் தான் சிறந்த மருந்தாகவும் இருப்பார்கள் சில ரணங்களுக்கு காரணமாகவும் இருப்பார்கள் ஆம் அடுத்த நாள் யூனிவர்சிட்டிக்கு சென்றவள் வகுப்பில் இருக்க கோபி நோ சொல்லிட்டானாமே என்று ஒரு நக்கல் குரல் ஆண்களிடம் இருந்து மதுரையாளினிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவளுக்கு மட்டுமல்ல கோபிக்கும் கூட அவன் யாரிடமும் இதனை சொல்லவே இல்லை எப்படி பசங்களுக்கு தெரியும் என்று அவனுக்கும் தெரியவே இல்லை கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வந்தது மதுரையாளினிக்கு இவனை போய் நல்லவனு நினைச்சிருக்கிற என்று அவனுக்கு மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டே எனக்கு கள்ள சைன் வைனி வேதா நான் லைப்ரரியில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியேறி சென்று விட்டாள் அவள் செல்லும் போது ஊ என்று நக்கள் துணி வேறு சும்மா இருங்களா என்று சொன்ன கோபிக்கும் மனது கேட்கவில்லை சைன் அடிங்கடா வாரன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனும் கிளாஸை கட் செய்து விட்டு அவளை தேடி சென்றான் லைப்ரரியில் மூலையில் இருந்த இருக்கையில் மேசையில் படுத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு முன்னே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்த கோபியோ மதுரா என்று சொல்ல கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் ஏன் கோபி இப்படி பண்ணுன பிடிக்கல என்று சொன்னதோடு நிப்பாட்டி இருக்கலாமே எனக்கு எல்லோருக்கிட்டையும் சொல்லி அவமானப்படுத்துற என்று கேட்க ஹே நான் சத்தியமா சொல்லல என்று அவன் சத்தியம் கூட பண்ணினான் பொய் சொல்லாத நீ சொல்லாம வேற யார் சொல்லுறது என்று அவள் கேட்க அவனோ கண்டுபிடிச்சு நைட் சொல்லுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பியவன் இரவு அவளுக்கு அழைத்திருந்தான் அவளும் போனை காதில் வைக்க விஷயம் கேர்ள்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் போயிருக்கு மித்ரா தான் ராகவன் கிட்ட சொல்லியிருக்கா என்று சொன்னதுமே அவளுக்கு சுரி என்று கோபம் சரி நான் அவளோட கதைக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை தேடி அறைக்குள் சென்றவளோ நீ தான் ராகவன் கிட்ட சொன்னியா நீ எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா என்று கத்த ஆரம்பித்து விட்டாள் அவள் இப்படி கத்தி யாரும் பார்த்தது இல்லை இவ்வளவு கோபம் கொண்டு பார்த்ததும் இல்லை கதைக்கும் போது கவலைப்பட்டுதான் சொன்னேன் என்று மித்ரா சொன்னாள் சமாதானம் ஆகவில்லை மதுரையாடினி அவளுடன் அதிகம் சண்டை போடவில்லை என்றாலும் அன்றில் இருந்து அவளுடன் பேசாமல் விட்டாள் அவள் எத்தனை மன்னிப்பு கேட்டும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கவில்லை துரோகம் என்ற ஒன்றை அவளால் தாங்கவே முடியவில்லை எதுக்குடி இவ்வளவு அழுத்தமா இருக்கிற கதையன் அவளோட என்று நிவேதா கூட திட்டி பார்த்தாள் கேட்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் கழித்து தான் அனைவரும் வற்புறுத்தி மித்ராவின் பிறந்த நாள் அன்று மதுரையாளினியை அவளுடன் சேர்த்து வைத்தார்கள் மதுரையாளினிக்கு அவளது முதல் காதல் முறிந்த பின்னர் அவளுக்கு காதலில் பெரிதாக ஆர்வம் இருக்கவே இல்லை அவளிடம் சில ஆண் நண்பர்கள் காதலை சொன்ன போதுமே மறுத்து வந்தாள் அவர்களின் இறுதி ஆண்டும் முடிந்திருந்தது பார்த்து இருக்க படித்து முடித்து விட்டிருந்தார்கள் இறுதி நாளில் உருக்கமாக இருந்தது அனைவரும் மாறி மாறி அனைத்து விடை பெற்றார்கள் அழுகை சோகம் சந்தோஷம் சிரிப்பு என்று பல்வேறு உணர்வுகளின் நினைவுகளுடன் விடை பெற்றவர்கள் இனி வாழ்க்கையில் தனித்தனியாக ஓட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இடையிடையே வீட்டுக்கு வரும் போது மதுரையாளினுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்று மொத்தமாக வரும்போது அழுகையாக வந்தது 
எப்படி அழுது கொண்டே கல்லூரிக்கு வந்தாலோ அதே அழுகையுடன் வீட்டுக்கு சென்றாள் நான்கு வருட பசுமையான நினைவுகளை தாங்கி கொண்டே வீட்டுக்கு சென்றவளுக்கு ஊரிலேயே அரசாங்க வேலையும் கிடைத்தது அதற்காகத்தான் அவள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தாள் வேலைக்கு சென்றவளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கும் படலத்தை வீட்டில் ஆரம்பிக்க முதல் அவளுக்கு கார் ஒன்று வாங்க வேண்டும் என்று அமுதா சொன்னதால் வரன் பார்ப்பதை தாமதித்தார்கள் இதே சமயம் அலுவலகத்தில் கூட வேலை செய்யும் வேறு ஊர் பையன் ஒருவன் அவளிடம் காதலை சொன்னான் அவன் பெயர் மாதவன் அவனை அவளுக்கு பிடித்து இருந்தாலும் முதல் போல முதிர்வு இன்றி முடிவு எடுக்காமல் வீட்டில் சொன்னாள் அவன் வேற ஊர் வேற ஜாதி நம்மளோட வந்து இருப்பானா உன்ன அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டி போனா என்ன செய்யறது என்று கேட்டு மறுப்பு சொல்லிவிட அவளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதனை அவனிடம் சொன்னாள் அவனும் தட்ஸ் ஓகே மதுரா எனக்கும் அம்மாவை விட்டு இங்க வந்து இருக்கேலாதுதான் என்றவன் அவளை தொந்தரவு செய்யவில்லை அடுத்த வருடமே மாற்றல் எடுத்துக்கொண்டே கிளம்பி விட்டான் அதே வருடமே கார் லோன் எடுத்தாவது வாங்கலாம் மமதா அவளுக்கும் இருபத்தாறு வயசு தொடங்கியாச்சு இதுக்கு மேல அவளை கட்டி கொடுக்காம இருக்க காரணமும் இல்ல மாப்பிள்ளைய பாக்கலாம் என்று வெற்றி வேல் சொல்ல அமுதாவும் சம்மதிக்க அவளுக்கு புரோக்கரிடம் கொடுத்து அவர்களது ஜாதியில் மாப்பிள்ளை தேட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கல்யாணத்தை தவிர ஜாதி என்பது அந்த ஊரில் இல்லாத ஒன்றுதான் கல்யாணத்துக்கு மட்டும் பார்த்து கொள்வார்கள் அதுவும் எதிர்காலத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் நிலைமை தான் அரசாங்க வேலை என்பதால் சனி ஞாயிறு விடுமுறை தானே காலையிலேயே புரோக்கருடன் சாஸ்திரியாரிடம் சென்று வந்திருந்தார் வெற்றிவேல் வந்தவருக்கு முகம் எல்லாம் பூரிப்பு நம்ம அம்முமாக்கும் ஒரு என்ஜினியர் பையனுக்கும் எல்லாமே பொருத்தமா இருக்கு இப்போ கொழும்புல தனியார் கம்பெனில வேலை செய்யறான் இன்னும் மூன்று மாசத்துல இங்க டிரான்ஸ்பர் எடுத்துட்டு வந்துடுவானா கை நிறைய சம்பளம் அவனுக்கு ஒரு அக்கா ஒரு தங்கச்சி தங்கச்சிக்கு அவன் தான் உழைச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சானாம் அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் நல்ல இடம் அமுதா முடிச்சிடலாம் வீடு மட்டும் கொடுத்தா போதும் என்று சொல்லி இருக்கிறான் அவண்ட கார் இருக்கா ஒரு சதம் காசு வேணாவாம் இந்த காலத்துல எப்படி சொல்ற எவனாவது இருக்கானா என்று அவன் ஜாதகத்தை சொல்ல எனக்கு சொல்லாம எல்லாமே பண்ணிட்டீங்களா மாப்பிள்ளையோட போட்டோவை காட்டுங்க என்று அமுதா சொல்ல முதல் பொருத்தம் பார்க்கணும் என்று பார்க்க போயிட்டேன் பிறகுதானே மேற்கொண்டு பேசலாம் பொருந்தலனா என்ன பண்ணுறது அதான் புரோக்கரோட நம்ம சாத்திரி கிட்ட போய் பொருத்தம் பார்த்துட்டு வந்து விஷயத்த சொன்னேன் என்றார் அங்கே தான் நித்யா வாசிகன் மற்றும் பரத் நின்றிருந்தார்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே ஆர்வம் அவர்கள் குடும்பத்தில் இணங்கி இருக்கும் புது உறவு அல்லவா வாசிகன் போல நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் வேண்டுதல் இருந்தது சரி சரி மாப்பிள்ளைண்ட பேர் என்ன போட்டோ இருக்கா என்று அமுதா கேட்க எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சவன் தான் என்று போட்டோவை நீட்டினார் வெற்றிவேல் மதுரையாளினிக்கோ ஆர்வம் இருந்ததுதான் ஆனால் ஆசையை வளர்த்து ஏமாறக்கூடாது என்று அடக்கி கொண்டாள் அவளுக்கு இதுவரை கிடைத்த அனுபவங்களும் அப்படித்தானே போட்டோவை பார்த்த அமுதாவோ இவனா என்று சிரித்தபடி கேட்க அதனை பறித்து எடுத்த நித்யாவும் இவனா என்று சந்தோஷமாக கேட்டார் பரத்தோ போட்டோவா அக்காஜி தான் பார்க்க வேணும் நீங்க அதுக்கு பாக்குறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அதனை பறித்து கொண்டு ஓடி சென்று அங்கே நின்ற மதுரையாளினியிடம் நீட்டினான் போட்டோவை பார்த்தவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவளை வாரி சுருட்டி கொள்ள மீண்டும் அவளை தேடி வந்திருக்கிறான் விஷ்ணுதாசன் வேறு ஒருத்தியின் காதலனாக அல்ல அவளது வருங்கால கணவனாக அதே சமயம் அவளது போட்டோவையும் கொழும்பில் இருந்த விஷ்ணுதாசனுக்கு அனுப்பிய மைத்திலியோ உனக்கு இந்த பிள்ளைய தெரியும் தானே என்று கேட்க அவனோ மதுரையாழ்னியின் புகைப்படத்தை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே தெரியும் என்றான் ஜாதகம் எல்லாம் பொருந்திருக்கு விஷ்ணு வேணாம் என்று சொல்லாத அம்மாவுக்கு உன்ன நினைச்சு சரியான கவலை தெரிஞ்ச குடும்பம் தானே பிரச்சனை இல்லாத குடும்பம் முடிச்சிடலாம் என்று மைத்திலி சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவன் மட்டும் இந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணலன்னா நான் தூக்குல தொங்குவன் என்று சொல்லு என்று அவன் தாய் செல்வி அங்கே இருந்து திட்டி கொண்டு இருக்க ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து விட்டவன் முதல் அந்த பிள்ளை ஓகே ஆண்டு கேளு என்று சொன்னார் அவங்கட வீட்ட ஓகே தான் பொண்ணு நல்ல பொண்ணா அத சொல்லு நீ முதல்ல என்று கேட்டால் மைதிலி நல்ல பொண்ணு தான் பாட மட்டும் சொல்லிடாத பிறகு கல்யாணத்தை நீ ஏன் நிப்பாட்டிடுவா என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் அவன் அத்தியாயம் ஐந்து மதுரையாளினிக்கு நிலை கொள்ள முடியவே இல்லை அவர்கள் காதல் என்ன ஆனது என்று அவளுக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் யாரிடம் கேட்பது கையில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு அதனை நீட்டி அவளால் சிரிக்க முடியவில்லை அவளை தவிர வீட்டில் இருந்த அனைவருக்குமே குதூகலம் அவள் ரசித்த காதல் அது என்று சுவடியில்லாமல் போய்விட்டது அவள் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தா முதா 
அம்முமா முகமே அப்படி இருக்கு என்று கேட்க அவளோ ஒன்றுமில்லம்மா என்று சொல்ல முட்பட நித்தியாவோ அம்முக்கு வக்கம் போலம்மா என்றாள் அமுதாவும் அதனை கேட்டு சிரித்து விட மதுரையாழினி தான் அங்கே நிற்க முடியாமல் போனது விரைவாக நகர்ந்து அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் தாயிடம் நிறைய பேச வேண்டும் ஆனால் எப்படி பேசுவது என்று தெரியவில்லை விஷ்ணுதாசனை பிடிக்கவில்லை என்று சட்டென்று அவளால் கூறிவிடவும் முடியவில்லை அழகாக இருக்கிறான் ஆழ்மையானவன் அனைத்தையும் திறமையாக கையாள்பவன் பொறுப்பானவன் நல்ல வேளையில் இருப்பவன் கை நிறைய சம்பாதிப்பவன் எல்லாமே அவனுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தது அந்த காதலை தவிர காதலை காதவர்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இவ்வுலகில் யாருக்குமே திருமணம் நடக்காது அதை உணர்ந்து கொள்ளும் மனமுதிர்ச்சி அவளுக்கு இருந்ததுதான் ஏன் அவள் கூட கோபியை ஒரு தலையாக காதலித்து இருக்கிறாள் தானே முடிந்து போன காதல் அவளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கவில்லை ஆனால் அவள் அந்த காதலை ரசித்து இருக்கவில்லை என்றால் அதை பற்றி அலட்டி கொள்ளாமல் இருந்திருப்பாளோ என்னவோ இப்போது அந்த நினைவுகளை அவனுடன் எப்படி பேசுவது அவனுடன் எப்படி குடும்பம் நடத்துவது என்ற ஆயிரத்தெட்டு யோசனைகள் அவனுடன் காதல் கொள்ளும் போது அவனுடைய பழைய காதல் எண்ணங்கள் தனக்கு வந்து போகுமோ இல்லையோ என்கிற தடுமாற்றமும் உண்டானது நிறைய யோசித்தாள் நீண்ட நேரம் யோசித்தாள் அன்று சாப்பிட்டு விட்டு படுத்தவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை குட்ட குட்ட விழித்தபடி நீண்ட நேரம் கட்டிலில் அப்படியே படுத்து இருந்தாள் ஆனால் வீட்டில் இப்போதே கல்யாண கடை ஆரம்பித்து விட்டது பெண் பார்க்க வர விஷ்ணுதாசனின் வீட்டினர் இப்போதே ஆயத்தமாகி விட்டார்கள் நித்யாவும் மைத்திரியும் வேறு நண்பிகளாயிற்றே கேட்கவும் வேண்டுமா போனில் கல்யாணத்தை பற்றி இப்போதே பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் முகூர்த்த நாள் அன்று என்ன நிறத்தில் குழந்தைகளுக்கு உடை எடுக்க வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு பேச்சு வளர்ந்து விட்டது இதற்கு இடையில் பிடித்திருக்கிறது என்று அவனும் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை பிடித்து இருக்கிறது என்று அவளும் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை மௌனத்தை சம்மதம் என்று எடுத்து விட்டார்களோ என்னவோ ஹோலுக்குள் கலகலவென்று இருந்தது அறைக்குள் முடங்கி போன மதுரையாளினியோ தூக்கம் இல்லாமல் எழுந்து அமர்ந்தாள் சில விஷயங்களை தாமதிக்க முடியாது தாயிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டு வெளியே வந்தால் அவரோ விஷ்ணுதாசனின் தாய் செல்வியுடன் பேசி கொண்டிருந்தார் அவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா என்கிட்ட படிச்ச பொடி என்றான் என்று இரு குடும்பத்துக்கும் பொதுவானவர்களை பற்றி பேசி அலட்ட ஆரம்பித்து விட்டார் அவளுக்கு ஐயோடா என்று இருந்தது இதனடியே வெளியே வந்தவளை நோக்கி தொலைபேசியுடன் வந்த நித்யாவோ இந்த பார்லர் மேக்கப் நல்லா இருக்கமோ வடிவா செய்யறாங்க இத கல்யாணத்துக்கு புக் பண்ணலாம் என்று ஒன்றை காட்ட எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் என்று அவளுக்கு கத்த வேண்டும் போலதான் இருந்தது நீண்ட நாள் கழித்து வீட்டில் விசேஷம் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா அப்படி ஒரு எனர்ஜி எல்லாருக்கும் வாசிகன் கூட அஞ்சனா ஹால் புக் பண்ணுவேன் அது நல்ல பெருசு என்று திருமண ஏற்பாடை பற்றி தான் பேசினான் நித்யாவோ நமக்கு மெஹந்தி பங்கன் வைக்கல அம்மாவுக்கு வைக்க வேணும் என்று தனது ஆசைகளை வேறு இவள் திருமணத்தில் திணித்தாள் மறுக்கவும் முடியவில்லை கோபப்படவும் முடியவில்லை அனைவரையும் வெறித்து பார்த்து கொண்டே பரத்தை பார்க்க ஹக்காச்சி நான் தானே மாப்பிள்ள தோழன் என்று அவன் பாட்டுக்கு ஏதோ பேசி கொண்டிருந்தான் நித்யாவின் மூத்த குழந்தை அபுத்ராவோ ஐ சித்திக்கு கல்யாணம் என்று கை தட்டி சிரித்தாள் வலுக்கட்டாயமாக சிரித்து கொண்டே அங்கே கெந்தி கெந்தி நடை பயின்ற நித்தியாவின் இரண்டாவது குழந்தை அபிலாஷினியை தூக்கி கொண்டாள் நல்ல காலம் உனக்கு பேச தெரியல இல்லண்டா நீயும் பேசி என் கழுத்து அறுத்திருப்ப என்று அபிலாஷினியிடம் மானசீகமாக உரையாடினாள் அவள் அம்மம்மா வேதவல்லி கையில் இன்னொரு போன் ஓம் மணி அவ கூட படிச்ச பொடி என்தானா பார்க்க வடிவா இருக்கிறான் என்று தனது அடுத்த மகளிடம் பெருமை பேச ஆரம்பித்து விட்டார் இவங்களுமா என்று யோசித்துக் கொண்டே அபிலாஷினியின் கன்னத்தில் முத்தம் பதித்த மதுரையாளினியோ தாயை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அமுதாவும் செல்வியுடன் பேசிவிட்டு தொலைபேசியை வைத்தார் எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா சட்டிப்பான கழிவு வைக்க வேணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே சமையல் அறைக்குள் நுழைய அம்மா நான் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டேன் ஒரே ஒரு கறி சட்டி மட்டும் இருக்கு அதை கொட்டோணுமா இல்லையாண்டு தெரியே இல்லை என்று நித்யா சொல்ல சரி குட்டி நான் பாக்குறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தார் அதுதான் மதுரையாளினுக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் டே இவ்வளவு புடிடா என்று கையில் இருந்த அபிலாஷினியை பரத்திடம் கொடுத்தவள் விறுவிறு என சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அமுதாவோ சட்டியை கழுவிக் கொண்டு நின்று இருக்க அம்மா என்று இழுத்தபடி சுவரில் சாய்ந்து நின்றாள் சொல்லு அம்மோ 
என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டே வேலையில் கண்ணாக இருக்க விஷ்ணு அண்ணா என்று ஆரம்பித்தவள் சற்று நிறுத்தி யூனிவர்சிட்டியில விஷ்ணு ஒரு அக்காவை லவ் பண்ணினார் என்று அழுத்தார் விஷ்ணு அண்ணாவையும் அமுதா கவனித்தார் அந்த அண்ணா மறைந்து விஷ்ணு ஆனதையும் கவனித்தார் மகளுக்கு பையன் பிடிக்கவில்லை என்று கூறிவிட முடியாது என்று அந்த ஒரு வார்த்தையை அவருக்கு உணர்த்தி இருந்தாலும் அவள் சொன்ன விஷயம் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று உணர்ந்தவரோ இத பத்தி அவங்க ஒண்ணும் சொல்லல விடுபட்டு போயிருக்கும் போல என்றார் அவர் ஆனால் மதுரையாழினியின் முகம் இன்னும் தெளியவே இல்லை இந்த சின்ன காரணத்துக்காக கல்யாணத்தை நிறுத்துவது அமுதாவுக்கு முட்டாள்தனமாக தோன்றியது அவனை போல ஒருவனை தேடினாலும் பிடிக்க முடியாது அல்லவா அவனை அழுந்த பார்த்து கொண்டே லவ் பண்ணாத பொடியன் எங்க இருக்கிறான் அடு சொல்லு அம்மு இப்போ ஸ்கூல்லயே லவ் பண்றானுங்க ஏன் உன் அப்பா கூட அந்த காலத்துல ஒரு பொம்பளை முன்னாடி சுத்திட்டு பிறகுதான் என்ன கட்டினார் நாங்க சந்தோஷமா இல்லையா என்று கேட்க மதுரையாழினி அதிர்ந்துதான் போனாள் இதுவரை எப்படி ஒரு விஷயத்தை அவள் தாய் அவளிடம் சொன்னது இல்லை அப்பாவா என்று அவள் கேட்க உம் அப்பாதான் லவ் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல வாழ்க்கையில எவ்வளவோ இருக்கு விட்டு போன பிறகு அந்த பொடியன் வாழவனாமா என்று கேட்க அவளும் என்ன பதில் சொல்வாள் ஆனால் இன்னுமே ஒரு தடுமாற்றம் அவங்க ஏன் பிரிஞ்சாங்கன்னு கேட்டு பார்க்கலாமா அம்மா என்றாள் அமுதாவுக்கு அவளுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்றும் தெரியவே இல்லை இதனை எப்படி கேட்பது என்று சங்கடம் வேறு சரி கேட்டு பார்த்து சொல்லுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே யோசனையுடன் வேலையை பார்த்தார் அறைக்குள் வந்து மதுரையாளினி மீண்டும் படுத்து விட்டாள் அவளிடமும் விஷ்ணுதாசனின் நம்பர் இருந்தது அவனிடமும் இருந்தது ஆனால் இருவருமே எடுத்து பேச முனையவில்லை விஷ்ணுதாசனுக்கோ இந்த கல்யாணம் நடக்குமா இல்லையா என்கிற தடுமாற்றம் அவனுக்கு திருமணத்தில் பெரிதாக ஆர்வமும் இருக்கவில்லை இந்த திருமணம் நடக்கவில்லை என்றால் செல்வி வானுக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பார் என்று தெரியும் போன முறை வந்த வரனை அவன் வேண்டாம் என்று சொன்னதில் இருந்தே கோபத்தில் செல்வி பேசாமல் விட்டு விட்டார் அவன் திருமணம் செய்யாமலே இருந்து விடுவானோ என்கிற பயம் அவனுக்கு இதனையும் நிறுத்தினால் அவன் வீட்டில் இருக்கவே தேவையில்லை அதனாலேயே நாட்கள் போய்விடும் திசையில் தானும் பயணிக்க முடிவெடுத்து இருந்தான் இப்போது பேசி திருமணத்தில் ஏதும் குழப்பம் வந்து அது மனஸ்தாபமாக முடிந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று அவன் பேசவும் எத்தனிக்கவில்லை அவனுக்கு அவளிடம் என்ன பேசுவது என்றும் தெரியவில்லை இப்போதும் கூட அவள் ஜூனியராகத்தான் தெரிந்தாள் சட்டென்று காதலியாகவோ மனைவியாகவோ பார்க்க முடியவில்லை அவளை நேரில் பார்த்து நான்கு வருடங்கள் இருக்கும் முக புத்தகத்தில் நண்பியாகத்தான் இருக்கிறாள் அடிக்கடி அபித்ராவுடனும் அபிலாஷினியுடனும் புகைப்படம் பகிர்வாள் அப்போது பார்த்து இருக்கிறான் முதல் இருந்ததை விட முதிர்ச்சியான முகம் குழந்தைத்தனம் மாறி இருந்தது அதனை விட அவளை ஆழ்ந்து பார்க்கவோ ரசிக்கவோ அவன் எண்ணியது இல்லை திடீர் என்று இதுதான் உன் வருங்கால மனைவி ரசித்தாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனும் என்னதான் செய்வான் போக போக மனம் மாறிவிடும் அவள் மீது காதல் வந்துவிடும் என்ற ஒரே நம்பிக்கையில் நாட்களை கடக்க ஆரம்பித்து இருந்தான் மதுரா கூட பேசு என்று மைத்திரி சொன்னதுமே ஓகே பாத்துக்கிறேன் என்று சமாளித்து விட்டான் அவள் எடுத்தால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று அவன் நினைத்து இருக்க அவன் எடுத்தால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று அவள் நினைத்திருந்தாள் அதே சமயம் இரு நாட்கள் கழித்து நித்தியாவை தனியாக அழைத்த அமுதாவோ விஷ்ணுவுக்கு யூனிவர்சிட்டியில லவ் இருந்துச்சாமண்டு அம்மு சொன்னா நீ கொஞ்சம் மைத்திலிட்ட இதை பத்தி கேட்டு பார் என்றார் நித்தியாவோ லவ் எல்லாம் பெரிய விஷயமா அம்மா அம்மு ஏன் எப்படி நடக்கிறா நான் அவகிட்ட பேசவா இதை நான் எப்படி மைத்திலிட்ட கேட்கறது அவ என்ன நினைப்பா என்று அவள் பதட்டமாக கேட்க அம்மு முகமே பார்க்க முடியல எதுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லன் குட்டி என்றார் கெஞ்சுதலாக அம்மாவோடையும் பிள்ளையோடையும் முடியல என்று திட்டிக்கொண்டே போனை எடுத்து கொண்டு சென்றவள் தயங்கி தயங்கி மைதிலிக்கு அழைத்தாள் போனை மைதிலி எடுத்ததுமே மைத்திரி பிஸியா இருக்கியா கொஞ்சம் கதைக்கலாமா என்று கேட்டாள் நித்யா இன்றைக்கு கோட்டு இல்ல தானே நித்யா ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறேன் சொல்லு என்று அவள் பதில் அளிக்க குரலை செருமிய நித்யாவோ நான் கேட்கிறேன் குரல் நினைக்காத மனசுல வச்சுட்டு இருக்கிறதும் நல்லதுக்கு இல்ல என்று தயங்கினாள் பூதிர் போடாம சொல்ல நித்யா என்றாள் அவள் நம்ம விஷ்ணு யூனிவர்சிட்டியில யாரையோ காதலிச்சானாம் அம்மு சொன்னா 
அவளுக்கு அதொன்றும் பிரச்சனை இல்ல அது என்ன சென்று மட்டும் தெரியணுமா என்றாள் கேட்கும் போதே அவள் பட்ட சங்கடம் அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தப்பாக நன்பி நினைத்து விடுவாளோ என்கிற பதட்டம் வேறு மைதினியிடம் சிறிய மௌனம் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து கொண்டே முடிஞ்சு போனதுதானே என்றுதான் சொல்லாம விட்டேன் அவங்க வேற சாதிகாரங்க ஆனாலும் லவ் பண்ணிட்டாங்களே என்று நாங்களும் சரி என்றுதான் சொன்னேன் ஆனா யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சதும் அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ண சொல்லி அவங்கட வீட்டுல சொல்லி இருக்கிறாங்க இங்க தங்கச்சி கண்டு ஒன்றும் செய்யல அதனாலேயே விஷ்ணு கல்யாணத்தை கொஞ்ச வருஷம் தள்ளி போட சொல்லி கேட்டான் அந்த பிள்ளை வீட்டுல எப்போடா அறுத்து விடலாம் என்று இருந்திருப்பாங்க போல இதையே பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டாங்க அந்த பிள்ளையும் வீட்டுல சொல்ற பொடி என கட்டிட்டா இப்போ அவளுக்கும் ஒரு பிள்ளை இருக்கண்டு கேள்விப்பட்டன் அவ பக்கம் இருந்து ஒரு பிரச்சனையும் வராது விஷ்ணுவும் மதுராவை கட்டிக விருப்பம் தான் என்று தனது பாட்டுக்கு சம்மதம் சொல்லாத விஷ்ணுவையும் இழுத்து விட்டு கதையை சொல்லி முடித்து விட்டாள் ஓ இவ்வளவுதானா நீ ஒன்றும் குரல் நினைக்காத எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நாம நடத்தி முடிக்கலாம் லவ் பண்ணாதவங்க யாரு தான் இருக்கிறாங்க என்றாள் நித்யா அது சரி என்று மைதினியும் முத்து ஊத அவளுடன் பேசிவிட்டு வைத்த நித்யாவோ நேரே அமுதாவிடமும் வந்து நடந்த அனைத்தையும் சொன்னாள் அப்பாடா இவ்வளவுதானா அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சுதானே இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று அவருக்கும் சற்று நிம்மதி அன்று மதுரையாளினி தனது அலுவலக சீப்பில் வேலையை விட்டு வந்ததும் வராததுமாக அம்முமா உன்னை தொண்டு சொல்லணும் குளிச்சுட்டு வா என்றார் அமுதா மதுரையாளினிக்கு புரிந்து விட்டது திருமண விடயம் தான் என்று அவளும் குளித்து விட்டு இரவு உடையுடன் வந்து ஹோலில் அமர அவளுக்கு காஃபியை நீட்டிக்கொண்டே அருகே அமர்ந்த அமுதாவோ மைதிலிட்ட விஷ்ணுட விஷயம் பத்தி நம்ம குட்டி விசாரிச்சா பெருசா உண்டும் இல்ல என்று ஆரம்பித்து நடந்ததை சொல்லி முடித்ததும் தான் மதுரை யாழினிக்கு ஒரு தெளிவு கிடைத்தது தர்ஷினிக்கு திருமணம் நடந்து விட்டது என்பது மனதுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது வழமையாக சீனியர் மாணவர்களை திருமணத்துக்கு அழைப்பார்கள் ஆனால் தர்ஷினி அழைக்கவில்லை காதல் முறிவு காரணமாக அழைக்காமல் விட்டிருக்கலாம் என்று சரியாக யூகித்துக் கொண்டவள் பெருமூச்சுடன் சரி அம்மா எப்ப முன்னு பார்க்க வாராங்க என்று கேட்டாள் இப்போதுதான் அமுதாவுக்கு நிம்மதி கல்யாண வட்டத்துக்குள் அவள் வந்து விட்டாள் என்று புரிந்தது அடுத்த கிழமை வாரதா அப்பா சொன்னார் அவர்கிட்ட கதைச்சிட்டு சொல்லுறேன் எப்படியும் சனி ஞாயிறு தான் வருவாங்க நீ லீவு போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்று சொல்ல அவளும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அவர்களின் பெற்றில் அவளுக்குத்தான் முதலாவதாக திருமணம் நடக்க இருக்கிறது தினேஷ் மற்றும் நிவேதாவின் வீட்டில் சம்மதம் என்றாலும் தினேஷின் அண்ணனின் திருமணத்தால் அவர்கள் திருமணமும் தாமதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இதனை நண்பிகளிடம் சொல்வதா வேண்டாமா என்கிற தயக்கம் அவளுக்கு சொன்னால் தர்ஷினியின் விஷயத்தை துருவி துருவி கேட்பார்களா என்று பயம் வேறு அதனாலேயே எல்லாம் சரி வந்ததும் சொல்லலாம் என்று நினைத்து கொண்டே போனை எடுத்தாள் விஷ்ணுதாசனிடம் நாட்கள் கடந்தும் அவள் பேச இல்லை அவனும் பேச எத்தனிக்கவில்லை அவன் மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கிறானா என்று அடிக்கடி செக் பண்ணிக் கொள்வாள் இன்றும் அனுப்பவில்லை போனில் அவன் நம்பரை தேடி எடுத்தாள் விஷ்ணுதாசன் நன்னா என்று பெயர் சேமிக்கப்பட்டு இருந்தது அதனை எடிட் செய்து விஷ்ணு என்று மாற்றினாள் அதற்கு மேல் பெயரில் கூட அவளுக்கு உரிமை எடுத்துக் கொள்ள தயக்கமாக இருந்தது அவனுக்கு திருமணத்தில் சம்மதமா என்றாவது கேட்கலாம் என்றால் அவனாக அழைக்காமல் அழைக்கவும் சங்கடமாக இருந்தது அழைக்க போவாள் சங்கடமாக இருக்கும் மறுபடி போனை தூக்கி கட்டிலில் போட்டு விடுவாள் இப்படியே ஒரு வாரம் கடந்து இருக்கும் அன்று பெண் பார்க்க வர முதல் நாள் வீட்டில் உணவு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் தடல் புடலாக தயாரிக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தது அப்போதுதான் வெளியே இருந்து வந்த வெற்றி மேலோ அம்முட மாமி எடுத்தாங்க என்றார் திருமணம் முடிக்க முதலே அம்முவோட மாமியாகிவிட்டார் செல்வி அப்படித்தான் சம்பந்தியை வெளிப்பார்கள் என்னவாம் என்று அமுதா கேட்க விஷ்ணுவுக்கு நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குதாம் இப்போதான் தெரிஞ்சுதாம் வர முடியலையாம் விஷ்ணுவுக்கு பொண்ணை தெரியும் தானே அதனால நாங்க மட்டும் வந்து பார்த்துட்டு போறோம் என்று சொன்னாங்க என்று அவர் சொல்ல அமுதா அதனை பெரிதாக எல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை அதுக்கு என்ன செய்யறது வேலை முக்கியம் தானே சரி அவங்க வந்து பார்க்கட்டும் நானும் அம்மூட மாமிட்ட கதைக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டே போனை எடுத்தார் அது ஹோலில் இருந்து பரத்துக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்த மதுரை யாழிக்கு கேட்டது அப்போ நாளைக்கு வரமாட்டார் போல என்று நினைத்தவளுக்கு அப்போது வரை இருந்த பதட்டம் குறைந்த உணர்வு ஏனோ அவனை எதிர்கொள்ள தயக்கம் 
மேலும் பயம் அவளும் பரத்துக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருக்க அவள் போன் அலறியது இது போல கணக்கு செய் என்று சொல்லிக் கொண்டே எட்டி போனை எடுத்தவளுக்கு ஒரே பதட்டம் ஆம் அவன் எடுத்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் தான் எடுத்திருந்தான் கைகள் வேறு ஆட்டம் கண்டன ஐயோ இப்ப என்ன செய்யறது என்று நினைத்து கொண்டே போனை எடுத்து கொண்டு தள்ளி சென்றாள் அது மூன்றாம் தடவை அடித்தது இதற்கு மேல் காக்க வைக்க முடியாது என்று நினைத்து கொண்டே பச்சை குறியீட்டை அழுத்தி காதல் வைத்தவள் ஹலோ என்றாள் அந்த குரலில் காற்று தான் வந்தது மறுமுனையில் இருந்து ஹலோ நான் விஷ்ணு கதைகிறேன் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு அதால நான் வரமாட்டேன் அதை சொல்லதான் அடுத்தேன் என்றான் இயல்பாக வெகு இயல்பாக பேசினான் அவளுக்கும் பிரமிப்பாக இருந்தது குரலில் ஒரு பிசிறு இல்லை என்ன பதில் சொல்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அமைதியாக இருந்தாள் ஹலோ விளங்கிச்சா என்றான் சட்டன தன்னை நிலைப்படுத்தி விட்டு விளங்கிச்சு என்றாள் நலிந்த குரலில் வேற ஏதும் கதைக்கணுமா என்று கேட்டான் மனம் விட்டு பேச நிறைய இருந்தது பரிமாற நிறைய இருந்தது அறிந்து கொள்ள நிறையவே இருந்தது ஆனால் பேச வேண்டும் என்று சொல்லும் தைரியம் தான் அவளுக்கு இருக்கவில்லை இல்ல ஒன்றும் இல்ல என்று அவள் பதில் சொல்ல ஓகே ஏது மண்டா இந்த நம்பரு கேடு என்று சொல்லிவிட்டு அவனும் வைத்து விட அவளோ போனை ஒரித்து பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தாள் ஒரு தடவை அவன் குரல் கேட்டதில் இருந்தே இதயத்தில் நீர் வற்றி போய்விட்டது இவனிடம் எப்படி பேசி கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தி என்று அவளுக்கு நினைக்கும் போது மயக்கம் வராத குறைதான் அத்தியாயம் ஆறு அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஊரில் இருந்து உறவினர்கள் வந்து விட்டார்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்துத்தான் மணிமேகலையும் மமுதாவும் சமைத்தார்கள் சமைத்து கொண்டே மணி பரத்தா மாப்பிள்ள தோழன் நம்ம நித்யா கல்யாணம் நேரம் அவன் சின்னபடியன் இப்ப தானே வளர்ந்துட்டான் என்று சொல்ல பரத்தோ ஐ பெரியம்மா அப்ப எனக்கு ஒரு மோதிரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுங்க என்று சொல்ல மணிமேகலையோ உனக்கு மோதிரம் தான் முக்கியமா முதல்ல படி அம்மு போல என்ஜினியர் ஆகுவான்னு பார்த்தா பிசிக்கல் சயின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா என்று திட்ட அம்மா அக்காச்சி நான் எக்ஸாம் எடுக்கும் போது கண்டியில இருந்தா அதான் என்னால படிக்க முடியல என்றான் அவமேலாக டபாலி போடுற என்று மணிமேகலை திட்டி கொண்டான் ஆம் அவனும் யூனிவர்சிட்டியில் பிசிக்கல் சயின்ஸ் படித்து கொண்டே இருக்கிறான் மாவட்டத்தில் முன்னணி இடங்கள் கிடைக்கவில்லை அவனது பெருபேருக்கு கிடைத்தது என்னவோ பிசிக்கல் சயின்ஸ் தான் அதற்கான கல்லூரி அருகிலேயே இருக்க அங்கேயே இருந்து யூனிவர்சிட்டி போய் வருகிறான் இதே சமயம் அறைக்குள் இருந்து பொது புடவையின் ஜாக்கெட்டை பார்த்து கொண்டிருந்த மதுரை யாழினியோ குட்டி இதோட கழுத்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு என்றால் நித்யாவிடம் நித்யாவோ அப்படி போட்டாதான் நம்ம வடிவா இருக்கு நீ என்ன கிளவியா கழுத்து வரைக்கும் பிளவுஸ் தச்சு போடுறதுக்கு என்று அவள் வாயை அடைத்து விட அவளும் வேறு வழி இல்லாமல் அதனை அணிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாள் வீட்டுக்கு வந்த உறவுக்கார பெண்களோ அக்காச்சி மெஹந்தி இருக்கு தானே நாங்க ஆடலாம் இருக்கம் என்று சொல்ல நித்யாவோ அது கட்டாயம் இருக்கு நீங்க ஆட ரெடியாங்க என்று சொல்லி கொண்டே வாசிகனை தேட அவனோ சோடா கேஸ்களை தூக்கி கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் மாமியார் வீட்டில் இருந்தாலும் அவர்கள் வீடு போலதான் உரிமையை எடுத்துக் கொள்வார்கள் பெண்கள் போல தயக்கம் இருக்காதல்லவா ஆண்களிடம் உள்ளே வந்த வாசிகனிடம் ஹா வந்துட்டீங்களா கண்ணா உங்களை தான் தேடிட்டு இருந்தேன் என் சாரி பிளவுஸ் டெய்லர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாரீங்களா என்று கேட்டாள் குட்டிமா மதுராவை தானே பொண்ணு பார்க்க வராங்க நீயும் புது சாரி உடுக்க போறியா என்று கேட்க அவளோ கண்களை சுமட்டி கொள்ள சரிதான் என்று சொல்லிக் கொண்டே புறப்பட்டு விட்டான் கலகலப்புக்கு மத்தியில் நேரம் நகர மதுரையாளினியோ புடவை உடுத்து ஆயத்தமானாள் நித்யா தான் அவளுக்கு அலங்காரங்களை செய்து கொண்டிருந்தாள் விஷ்ணுதாசன் வரமாட்டான் என்கிற நம்பிக்கையில் தைரியமாக தயாரானாள் வாசலில் கார் சத்தம் வந்து விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது ஹோலில் ஒரே கலகலவென்று இருந்தது அவர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் வந்து இருக்க வந்தவர்களுக்கு சிற்றுண்டி பரிமாறப்பட்டது அறைக்குள் இருந்த மதுரை யாழினியோ காதல் ஜிமிக்கியை சரி செய்து கொண்டே காதை வெளியே தான் வைத்திருந்தாள் நீங்க வரமாட்டீங்க என்றுதான் தம்பி நினைஜன் என்றார் வெற்றிவேர் அதனை கேட்டதுமே நெஞ்சில் கையை வைத்து கொண்டாள் மதுரை யாழினி அப்போ அவர் வந்திருக்கிறாரா என்று நினைத்து கொண்டே எழுந்து சென்று அறையின் கதவு வாசலில் நின்று கொண்டாள் மீட்டிங் காலையில கேன்சல் ஆயிடுச்சு உடனே கிளம்பி வந்துட்டு நங்கள் என்றான் அவன் அவன் குரல் தான் அதே ஆழுமையான குரல் தலை சுற்றியது அவளுக்கு 
மயங்கி விழுந்து விடுவாளோ என்று பயந்தே போனாள் பொண்ணை உள்ளேயே வச்சிருக்க போறீங்களா நாங்க பார்க்க வேணாமா என்று மைதிலி கிண்டலாக கேட்க நித்தியாவோ மைதிலி உனக்கு எப்பவுமே இந்த நக்கல் விட்டு போகல என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தவள் அறைக்குள் வர அங்கே ஏசியிலும் வியத்து போயிருந்தாள் மதுரையாளினி என்னமோ இப்படி வேர்த்திருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் முகத்தை டிஷுவினால் துடைத்த நித்தியாவோ உன்ன வரட்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளை அழைத்து செல்ல அவளுக்கோ கால்கள் நடுங்கின வேறு மாப்பிள்ளை என்றால் தைரியமாக இருந்திருப்பாளோ என்னவோ விஷ்ணுதாசன் என்று சொன்னதுமே ஒரு நடுக்கம் அவனை சீனியராகத்தான் அவளுக்கு தெரியும் அதனால் அவனிடம் எப்போதுமே ஒரு பயம் இருந்தது அதில் இருந்து அவளால் வெளியே வரவும் முடியவில்லை சட்டென்று உரிமையாக பேசவும் முடியவில்லை நித்தியா அருகே தயங்கி தயங்கி நடந்து வந்தவளை பார்த்து செல்வியோ லஜ்ஜனமா இருக்கா இங்க வாம்மா என்று அழைத்தார் விஷ்ணுதாசன் கையில் இருந்த சிற்றுண்டியை கடித்து கொண்டே அவளை கன நேரம் ஏறிட்டு பார்த்து விட்டு மீண்டும் குனிந்து சாப்பிட தொடங்க வாசிகனோ விஷ்ணு வெக்கப்படாம பாருங்க என்று காலை வாரினான் அத்தானுக்கு வேற வேலையே இல்லை என்று திட்டிய மதுரையாளினி விஷ்ணுவை நிமிர்ந்தும் பார்க்கவில்லை விஷ்ணுதாசனோ அண்ணன் புதுசாவா பாக்குறன் வெக்கப்படுறதுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு தானே என்று இயல்பாக பேசி தான் இயல்பாக இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டான் அவன் பதிலை மதுரையாளினி மனதுக்குள் மெச்சவும் தவறவில்லை அப்படியே நடந்து வந்து செல்வி அருகே அமர்ந்து கொண்டாள் வேலை அப்படி போகுது ஆபீஸ் வாகனத்திலையா போய் வார என்று அவள் வேலை சம்பந்தமாக பேசினார் அவளும் அதற்கு அவரை பார்த்து கொண்டே பதில் சொன்ன நேரம் விஷ்ணுதாசனோ மங்களாக அவளுக்கு தெரிந்தான் மெருண் நிற ஷர்ட்டை முட்டி வரை மடித்து இங் பண்ணியிருந்தான் தாடி மீசையெல்லாம் வளர்ந்து இருந்தது தெரிந்தது தலைமுடியையும் அழகாக வெட்டி இருந்தான் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்ததை விட முதிர்ச்சியான முகம் இன்னும் ஆழுமையாக இருந்தான் அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அந்த அளவு தைரியம் அவளுக்கு இல்லை அவளிடம் அவன் உறவினர்கள் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டு தள்ளி விட்டார்கள் ஆரம்பத்தில் தயங்கியவள் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு சிறுத்தி இயல்பாக பதில் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் ஆனால் இன்னும் விஷ்ணுதாசனை அவள் ஒளிகளுக்கு நேரே பார்க்கவே இல்லை அவனும் அவள் நடந்து வந்த போது பார்த்ததுடன் சரி அதன் பிறகு அவள் பக்கம் திரும்பவில்லை அவன் இயல்பாக அனைவரிடமும் நெருங்கி விடுவான் என்பதால் சிரித்து பேச ஆரம்பித்து விட்டான் வாசிகனும் அவனை போலதானே இருவரும் இப்போதே நெருங்கி கொண்டார்கள் மணிமேகலையோ அக்காச்சி பரவாயில்ல உனக்கு ரெண்டு முத்து போல மருமகனுங்க தான் டாக்டர் தம்பி போல எல்லாரிட்டையும் இவரும் சேர்ந்துட்டார் பாரன் என்று அமுதாவிடம் சொல்ல அவரும் பெருமையாக புன்னகைத்து கொண்டார் இப்படியே அவர்கள் பேசி சிரித்து கொண்டிருக்க பொண்ணுக்கு பாட தெரியுமா என்று மைதினி வேண்டும் என்றே கேட்டாள் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டுதான் கேட்டாள் அவள் கலகலப்பான பேர்வழிதான் மதுரையாளினிக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது பேசிக்கொண்டே இருந்தவள் இதனை கேட்டதுமே கண்களை அதிர்ந்து ஒழித்துக் கொள்ள அவளை சட்டென திரும்பி பார்த்த விஷ்ணுதாசனுக்கோ அவளது அதிர்ந்த தோரணையை பார்த்து சிரிப்பு வந்து விட்டது அடக்கி கொண்டு அவன் இருக்க நித்யாவோ உனக்கு ஏற்கடி இந்த விஷ பறிச்ச என்று கேட்டாள் பொண்ணு பார்க்க வந்தா பாட சொல்றதுதானே வழக்கம் என்று மைதிலி சிரிப்பை கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டே சொல்ல வாசிகனோ உன் அக்காவுக்கு ரொம்பதான் தைரியம் போல என்று விஷ்ணுதாசனிடம் சொல்ல அவனோ இதழ்களுக்குள் புன்னகைத்து கொண்டே அவனை பார்த்தான் அவ எப்படி பாடுவான் உனக்கு தெரியுந்தானே என்று வாசிகன் கேட்க என்றான் தலையை நான்கு புறமும் மாட்டிக்கொண்டே அப்ப உன் அக்காட்ட சொல்ல இல்லையா என்று அவன் கேட்க சொல்லி இருக்கன் ஆனா அவளும் கேட்க ஆசைப்படுறா போல என்றான் விஷ்ணுதாசன் அவன் சிரிக்காமல் இருக்க பெரும் பாடுபட்டுதான் போனான் மைதிலியின் கணவன் கார்த்திக்கோ பொண்ணு நல்லா பாடுமா என்று மைதிலியிடம் கேட்க அவளோ உம் சூப்பரா பாடுவா என்றாள் கண்களை சுமிட்டி அப்படியாக்கா அண்ணா சொல்லவே இல்லையே என்று விஷ்ணுதாசனின் தங்கை மலர் வழியும் வந்துவிட்டாள் அப்போ ஒரு பாட்டு பாடலாமே என்று மலர்வழியின் கணவன் நரேனும் கேட்க மொத்த குடும்பமும் அவளது பாடல் திறமையை பற்றி தெரியாமல் நச்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மதுரையாளினிக்கோ ஐயோடா என்று இருந்தது அமுதாவோ அம்மு பாவா என்று சிரித்து கொண்டே மணிமேகலையிடம் சொல்ல அவரும் சிரித்து கொண்டார் அவளுக்குத்தான் தர்ம சங்கடம் செல்வி அருகே இருந்து கையை பிசைந்து கொண்டே இருக்க செல்வியோ நல்லா பாடுவியாமா அப்போ பாட வேண்டியதுதானே 
பொண்ணுங்க திறமையை எப்படி அடக்கி வைக்க கூடாது என்றார் நிலம தெரியாம இவங்க வேற என்று நினைத்து கொண்டே எனக்கு பாட தெரியாதாண்டி என்றால் நலிந்த குரலில் இல்லம்மா ராகிங் டைம் நல்லா பாடனான்னு விஷ்ணு தான் சொன்னான் என்று மைதனி சொன்னதுமே சட்டென்று நிமிந்து விஷ்ணுதாசனை பார்த்தாள் ஆம் இப்போதுதான் பார்த்தாள் அவன் ஒளிகளை நேருக்கு நேராக அதிர்ந்து பார்க்க அவனும் அவளை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு செல்வியை பார்த்தவன் அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா ஓரளவு சுமாரா பாடுவா அவ்வளவுதான் பார்க்க பாவமா இருக்கு விடலாமே என்றான் ஓ என்ற கேணி குரல் அவன் மச்சினன் நரேனிடம் இருந்தது இப்பவே பொண்டாட்டிய பாவம் பார்க்க தொடங்கிட்டான் என்று வாசிகன் கிண்டல் பண்ண அந்த இடமே சிரிப்பும் கேணியும் நிரம்பியது விஷ்ணுதாசனுக்கே கிண்டலின் மத்தியில் இருக்க சங்கடமாக இருந்தது என்றால் மதுரையாளினியை கேட்கவும் வேண்டுமா எப்போது கிளம்புவார்கள் என்ற நிலைதான் அவளுக்கு இரு குடும்பங்களுக்கும் ஒருவரை ஒருவர் மிகவும் பிடித்து போனது பிரச்சனை இல்லாத குடும்பம் இருவருடையதும் சிரித்து பேசி சந்தோஷமாக இருப்பவர்கள் யாரும் யாரையும் காயப்படுத்த நினைக்காதவர்கள் வெற்றி வேலோ அடுத்த கிழமையே மாப்பிள்ள குழு கட்ட கொண்டு வாரம் கெதியா கல்யாணத்தை முடிப்போம் புரட்டாசி வர முதல் முகூர்த்தம் பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க என்று செல்வியிடம் கேட்க அவரும் நானும் இதான் சொல்ல நினைச்சன் புரட்டாசி விட்டா பிறகு மழைக்காலம் அதுக்குள்ள கல்யாணம் வைக்கிறது போல கரைச்சல் இல்ல மலர்வழி கல்யாணம் நவம்பர் தான் நடந்துச்சு நிறைய கஷ்டப்பட்ட நாங்க ஆவணி மாசமே தேதி குறிச்சிடலாம் என்றார் மாப்பிள்ள கொழுக்கட்டை கொண்டு வார அண்டைக்கு தேதிய சொல்லுறேன் என்றார் அமுதா ஆவணி மாதம் என்று சொன்னதுமே மதுரையாளினிக்கு அதிர்ச்சி தான் இன்னும் ஒரு மாதமே இருந்தது இன்னும் பேசி பழகவே இல்லை அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் என்று அவளுக்கு தோன்ற அவள் மனதில் நினைப்பதை கணித்தது போலவே இவங்களுக்கு பேசி பழகணம் என்று தேவை இருக்காது ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்க தானே என்றார் வெற்றி வேல் அவளுக்கு சீனியராகவும் தர்ஷினியின் காதலனாகவும் தான் தெரியும் அவளுக்கு ஜூனியராக முதிர்ச்சி இல்லாத விளையாட்டு பெண்ணாக தான் தெரியும் இதற்கு மேல் இருவருக்கும் என்ன தெரிந்து விடும் ஆனால் இதனை வெளிப்படையாக சமையல் பேச முடியாத நிலையில் மௌனமாக இருந்தார்கள் இதனிடையே விஷ்ணுதாசன் அருகே வந்த வேதவல்லியோ வடிவான மாப்பிள்ள என்று அவனுக்கு கையால் சுற்றி போட அவனுக்கே வெட்கமாகி போனது சந்தோஷமாக பேசி சிரித்து விட்டு அங்கிருந்து அனைவரும் விடை பெற்றார்கள் விஷ்ணுதாசன் கிளம்பும் போதும் கூட அவளை பார்க்கவில்லை வாசிகனுடன் பேசுவதில் பிசியாக இருந்தான் ஆனால் அவள் பார்த்தாள் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக பார்த்தாள் விஷ்ணுதாசன் ஒன்றும் காதலில் எல்லாம் பெண் பார்க்க ஓடி வரவில்லை சம்பிரதாயங்களுக்கு நிற்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் அவ்வளவுதான் சற்று நேரம் முன்னர் அவள் சங்கடத்தில் சிரிப்பு வந்தது என்னவோ உண்மைதான் காதல் நேசம் என்கிற பார்வையில் அவளை அவனால் பார்க்க முடியவே இல்லை பார்க்க யோசிக்கவும் இல்லை திருமணத்துக்கு பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்து விட்டான் இதே சமயம் அறைக்குள் வந்து நகைகளை கலட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்த மதுரையாளினிக்கு மீண்டும் மீண்டும் அவன் எண்ணம் தான் காதல் வயப்பட்டு விட்டால் போலும் நிறைய மனம் விட்டு பேச வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் இப்போதும் ஒரு தயக்கம் அவனுடைய தயக்கத்தை அவளும் களையவில்லை அவனும் களைய அவளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கவும் இல்லை அவளையும் அவனையும் தவிர குடும்பத்தில் இருந்த அனைவரும் ஒருவருடன் ஒருவர் பேசி பழகினார்கள் அவளுடன் அவனது சகோதரிகள் பேசினார்கள் அவனுடன் பரத்தும் வாசிகனும் போனில் பேசுவதும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புவதுமாக இருந்தார்கள் இப்படி பேசியதாலேயே ஆண்டி அக்கா என்ற சாதாரண உறவு முறைகள் மாமி மச்சால் அத்தான் என்று மாற்றம் பெற்றது குடும்பத்துடன் இருவரும் மாறி மாறி ஒன்றி போனாலும் பேச வேண்டியவர்கள் மட்டும் மனம் விட்டு பேசவே இல்லை குட் மார்னிங் மெசேஜ் கூட இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அனுப்பவில்லை அத்தியாயம் ஏழு விஸ்வதாசனோ அடுத்த நாளே கொழும்புக்கு கிளம்பி விட்டான் நேரே அவன் மேலதிகாரியிடம் சென்றவனோ சார் குட் மார்னிங் என்று சொல்ல அவரும் குட் மார்னிங் விஷ்ணு உள்ள வாங்க என்றார் அவர் முன்னே அமர்ந்தவனோ என்ற டிரான்ஸ்பர் என்ன மாதிரி சார் என்று கேட்க அவரோ ம் அப்ரூவல் கிடைச்சிட்டு இன்னும் ஒரு ஒன்னரை மாசத்தில் நீங்க கிளம்பலாம் என்று சொன்னார் மெலிதாக சிரித்தபடி தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆகியிருக்கு என்று சொன்னான் அவரும் வா வாழ்த்துக்கள் என்று அவனுக்கு கை குலுக்கி வாழ்த்த நன்றி சொல்லிவிட்டு தனது அறைக்குள் வந்து அமர்ந்து கொண்டவனோ என்னத்தான் அனைவரிடமும் சிரித்து சந்தோஷமாக பேசினாலும் கல்யாணம் என்கிற சந்தோஷம் அவனுக்கு இன்னுமே உண்டாகவில்லை 
அதற்காக பிடிக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது எப்படி உணர்கிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அந்த நினைவுகளை வலிக்கட்டாயமாக ஒதுக்கிவிட்டு வேலையில் ஈடுபட மதுரை யாழினியும் வேலையில் ஈடுபட்டவளுக்கு இப்போது நண்பர்களிடம் சொல்ல தயக்கம் விஷ்ணுதாசனின் குடும்பத்தை பார்த்தவளுக்கு எப்படியும் திருமணம் நடந்துவிடும் என்று தெரியும் ஆனாலும் தர்ஷினியை பற்றி கேட்டு தன்னை நண்பர்கள் சங்கடப்படுத்தி விடுவார்களோ என்று யாரிடமும் அவள் சொல்லவில்லை அந்த ஒரு வாரம் எப்படி ஓடியது என்று தெரியவில்லை வெள்ளிக்கிழமை ஊருக்கு காரில் கிளம்பி வந்தான் விஷ்ணுதாசன் இதே சமயம் மதுரையாளினி வீட்டில் பெரிய கொண்டாட்டம் தான் உறவினர்கள் எல்லாருமே குவிந்து விட்டார்கள் கொழுக்கட்டை பட்டிகளை தூக்குவதற்கு விதம் விதமாக சிற்றுண்டிகள் பலகாரங்கள் கேக்கு என்று அனைத்தும் தயாரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பெட்டியில் அடுக்கப்பட்டு அழகாக அந்த பெட்டிகள் அலங்கரிக்கப்பட்டன அவற்றை மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு கொண்டு சென்று சம்பந்த கலப்பு செய்ய வேண்டும் அதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதுதான் கொழுக்கட்டை பெரிய ஒரு கொழுக்கட்டை செய்யப்பட்டு அதற்குள் தங்க மோதிரம் வைக்கப்படும் அது மாப்பிள்ளைக்கான மோதிரம் தான் வாசிகனும் வெற்றி வேலும் மோதிரத்தை வாங்கி வந்திருக்க அதனை கொழுக்கட்டைக்குள் வைத்து அவித்து இருந்தார் வேதவல்லி மதுரையாழினியும் நித்தியாவும் பெட்டிகளை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்க அங்கே பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை ஒரே கலகலப்பாக இருந்தது அன்று மதியம் வீட்டுக்கு விஷ்ணுதாசன் வந்து சேர்ந்து இருக்க அவர்கள் வீட்டிலும் கலகலப்பு தான் வருபவர்களுக்கு கொடுக்க சிற்றுண்டிகள் செய்யப்பட்டு கொண்டு இருந்தன வந்தவனை கண்டதும் டே குளிச்சுட்டு வா புதுசா வாங்கின வேட்டியும் ஷர்ட்டும் உன் கட்டில இருக்கு அதைதான் மாப்பிள்ள கொடுக்கட்ட கொண்டு வார நேரம் கட்டிக்கோ ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு நிக்காத என்று செல்வி சொல்ல என்றபடி அறைக்குள் நுழைந்தவன் டவலை இழுத்துக் கொண்டே குளிக்க சென்றான் நரேன் கார்த்திக் மைதிலி மலர்வழி மற்றும் அவர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டில் வேலைகளை இழுத்து போட்டு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் குளித்து விட்டு வந்து வேஷ்டியை இழுப்பில் கட்டிய விஷ்ணுதாசனோ அவன் தாய் வாங்கி வைத்து இருந்த நீல நீல ஷர்ட்டையும் அணிந்து கொண்டே அதன் கையை முட்டி வரை மடித்து விட்டான் அப்படியே கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து கொண்டே தலையை கையால் கோதியவனோ மீசையை முறுக்கி விட்டு கொண்டே வேட்டிக்கு இந்த மீசைதான் கரெக்டா இருக்கு என்று சொல்லி கொண்டே கையில் கடிகாரத்தை கட்டி கொண்டு வெளியே வந்தான் அவனை கண்ட நரேனோ இப்பதான் மாப்பிள்ளகளையே வந்திருக்கு என்று சொல்ல சும்மா இருடா என்று சொல்லி கொண்டே அங்கே நடப்பவற்றை பார்த்து கொண்டே போனுடன் அமர்ந்து விட்டான் இதே சமயம் மதுரையாளினியையும் அவளுக்கு துணையாக உறவுக்கார பெண் ஒருத்தியையும் வீட்டில் விட்டுவிட்டு பெட்டிகளை தூக்கி கொண்டே பெண் வீட்டினர் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு கிளம்பி விட்டார்கள் அவர்களை வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்த மதுரையாளினி சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு வரத்துக்கு மெசேஜ் அனுப்பினார் அவர் ஒரு போட்டோ எடுத்துக் கொள்றா என்று அவனோ அக்காஜி அத்தான் கிட்டே கேட்கலாமே என்று கேட்க அவருக்கு தெரியாம எடுத்துக் கொள்றா என்றாள் அவள் அவளுக்கும் இப்போது விஷ்ணுதாசனை கொஞ்சமாக பிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தது பெண் வீட்டினர் பெட்டிகளுடன் மாப்பிள்ளை வீட்டினரை அடைந்து இருக்க அவர்களை அங்கே இருந்தவர்கள் வரவேற்றார்கள் பெண் வீட்டினர் தங்களிடம் இருந்த பெட்டிகளை கொடுக்க மாப்பிள்ளை வீட்டினர் பெற்றுக்கொள்ள வந்தவர்களுக்கு சிற்றுண்டிகள் வழங்கப்பட்டன வெற்றி வேலோ தம்பி கொழுக்கட்டைய வட்டலாமே என்று விஷ்ணுதாசனிடம் சொல்ல சரி மாமா என்று சிரித்தபடியே சொன்னவன் அருகே இரு பெரிய குழுக்கட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்த தட்டின் முன்னே அமர்ந்தான் அவன் அருகே பரத் அமர்ந்து இருக்க விஷ்ணுதாசன் குழுக்கட்டையை விட்ட உள்ளே மோதிரம் தென்பட்டது அதனை கண்டு அங்கே இருந்தவர்கள் கை தட்ட பரத்தோ அதனை எடுத்து விஷ்ணுதாசனுக்கு போட்டு விட்டார் இதுதான் மாப்பிள்ளை கொழுக்கட்டை சம்பிரதாயம் இதனை புகைப்படமாக அங்கே இருந்தவர்கள் மாறி மாறி எடுத்து தள்ளினர் பரத் மோதிரம் போட அமர்ந்ததால் அவனால் அதனை புகைப்படமே எடுக்க முடியவே இல்லை மதுரையாளினை கேட்கவில்லை என்றாலும் வாசிகன் தான் எடுத்த புகைப்படங்களை அவளுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினான் கட்டிலில் பொழுது போகாமல் படுத்து இருந்த மதுரையாளினியும் போனை எடுத்து பார்த்தாள் அதில் இருந்த விஷ்ணுதாசனை கண்டதுமே அவளுடைய இதழ்கள் தன்னை அறியாமல் பிரிந்தன வேஷ்டி சட்டையில் கம்பீரமாக இருந்தவனை ரசனையாக பார்த்து கொண்டே தேங்க்ஸ் அத்தான் என்று வாசிகனுக்கு பதில் அனுப்பினாள் இதே சமயம் சம்பிரதாயம் முடிந்து அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்க வாஷிகனும் விஷ்ணுதாசனும் பேல்கனியில் நின்று அரட்டை அடித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் இருவரும் எப்போது நன்றாகவே நெருங்கிவிட்டார்கள் அப்போது போனுடன் மேலே வந்த பரத்தோ இங்கே அணுகிறீங்கத்தான் என்று கேட்டுக்கொண்டே விஷ்ணுதாசனை சுற்றி சுற்றி புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்தான் வாசிகனோ டே என்னையும் அடுடா எங்க உங்க போட்டோ அம்மு அக்கா ஜிகேதுக்கு என்று உளறிவிட்டான் அவளாடுக சொன்னா என்று வாசிகன் கேட்க உலரிட்டனே 
என்று நினைத்த பரத் இல்லையே என்றான் பொய் சொல்லாத அவளுக்கு போன போடு ஜாலியா கலாய்ப்பம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் போனை வாங்கி மதுரையாளினிக்கு அழைத்தான் விஷ்ணுதாசனுக்கு அவர்கள் பேசிக் கொள்வது சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அவர்களை சிரித்தபடி பார்த்து கொண்டே மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு பால்கனியில் சாய்ந்து நின்றான் எதுவும் பேசவில்லை போன் அடித்ததும் மதுரையாளினி எடுத்தாள் சொல்லிடா என்று சொல்ல நான் அத்தான் கதைக்கிறேன் என்றான் வாசிகன் சாரி அத்தான் பரத்தண்டு நினைச்சிட்டேன் என்று அவள் விளக்கம் கொடுக்க லவுட் ஸ்பீக்கரில் போட்டுக்கொண்டே வாயில் விரலை வைத்து பேச வேண்டாம் என்று சைகை செய்த வாசிகனோ அது இருக்கட்டும் விஷ்ணு வேதுக்கு சுத்தி சுத்தி போட்டோ எடுக்க சொன்ன என்று கேட்டான் ஐயோ உழுதிட்டான் போல பரத் என்று நினைத்த மதுரையாளினியோ நான் சொல்லலையே என்று சமாளிக்க பார்த்தாள் பொய் சொல்லாத மதுரா அத்தான் கிட்டதுக்கு மறைக்கிற என்று கேட்டான் மதுரையாளினியும் அவனுடன் விளையாட்டாக பேசுபவள் தானே அவளுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கரில் போட்டு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவே இல்லை ஓ சொன்னன்தான் என் புருஷனை பார்க்கணும் போல இருந்தது போட்டோ எடுக்க சொன்னன் நீங்க உங்க பொண்டாட்டிய கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லையா என்று கேட்டாள் விஷ்ணுதாசனோ அதிர்ந்து விழிகளை விரித்து கொண்டான் ஏற்கனவே அவன் விழிகள் பெரியவை இப்போது இன்னுமே பெரியவை ஆகி போயின அவள் இவ்வளவு பேசக்கூடியவள் என்று அவனுக்கு இன்றுதான் தெரியும் வாசிகனோ சிரிப்பை அடக்கி கொண்டே கல்யாணத்துக்கு முதலே புருஷனா என்று கேட்க அதுல என்ன தப்பு இருக்கு புருஷன புருஷன் என்று சொல்லாம பொண்டாட்டி என்றா சொல்லுவாங்க என்று அவள் கேட்டாள் வாசிகனுடன் ஹேட்டிக்கு போட்டியாக பேசி நினைத்தே பேசி கொண்டிருந்தாள் ஓ அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சா அப்போ புருஷன் கிட்ட கதைக்கிறியா அவனும் நீ சொல்றத கேட்டுக்கிட்டு தான் நிக்கிறான் என்று சொன்னதுமே அவளுக்கு உலகம் தலை கீழாக சுழலும் உணர்வு அத்தான் விளையாடாதீங்க என்றாள் உண்மையதான் சொல்லுறேன் லவுட் ஸ்பீக்கர்ல போட்டுதான் கதைக்கிறேன் வேணுமண்டா பரத் கிட்ட கேளு என்றான் ஓமக்காட்சி லவுட் ஸ்பீக்கர் தான் என்றான் அவன் அவளுக்கு மயக்கமே வராத குறைதான் இதயம் வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது அத்தான் போய்தானே என்று மீண்டும் கேட்டாள் விஷ்ணு கதடா என்று வாசிகன் சொல்ல கண்களால் வேண்டாம் என்று சொன்னான் அவன் கதை பாப்பம் என்று சொல்ல குரலை சிரமிக் கொண்டே போன் அருகே குனிந்தவன் ஹலோ நான் தான் விஷ்ணு என்று சொல்லி முடிக்க முதல் போன் கட் செய்யப்பட்டது வாசிகன் வெடித்து சிரித்தான் மதுரையாளினியை நினைத்து விஷ்ணுதாசனுக்கும் சிரிப்புதான் அவனும் சிரித்து கொண்டான் மதுரையாளினியை கேட்கவே வேண்டாம் போனை கட்டிகள் போட்டுவிட்டு குப்புற விழுந்தான் ஐயோ இப்ப நான் என்ன செய்வன் வெக்கமான சூடு சுரண இல்லாமே போயிட்டுவே இனி எப்படி அவர் முகத்துல முழிப்பன் என்று புலம்பிக்கொண்டே உருள ஆரம்பித்து விட்டார் சும்மாவே விஷ்ணுதாசன் அவளுடன் பேச மாட்டான் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அவளை சங்கடப்படுத்த விரும்பாமல் பேசாமல் விட்டு விட்டான் வெற்றி வேலோ வர்ற பதினஞ்சாம் திகதி நல்ல நாள் குறிச்சிருக்கிறாம் காலையில எட்டு மணிக்கு முகூர்த்தம் மாமாங்க பிள்ளையார் கோவில்ல கல்யாணம் வைக்கலாம் என்று நினைச்சம் அண்டைக்கு வைக்கலாம் என்று கோயில் ஐயாவும் சொல்லிட்டார் அப்படியே அஞ்சனா ஹோல்ல மத்தியான சாப்பாடு எல்லாம் சரி என்று சொல்லிட்டீங்கண்டா கார்டு நாளைக்கே அடிக்க கொடுத்துடுவான் என்று நீளமாக பேசி முடிக்க செல்வியோ ரொம்ப நல்லது பன்னிரெண்டாம் தேதி நாள் நல்லா இருக்குன்னு குறுக்கள் சொன்னார் அன்றைக்கு தாலிக்கு பொண்ணு இருக்கலாம் என்றார் அவர் வெற்றி வேலும் சம்மதமாக சிரித்து கொண்டே தலையாட்ட நித்யாவோ வீட்டு உறுதி கல்யாண தண்டைக்கு மாப்பிள்ளைக்கும் பொம்பளைக்கும் சேர்த்து எழுதி கையில கொடுத்துடுவான் என்றாள் உடனே உங்க கண்ணுக்கு பிறகு எழுதுங்க மாமா என்று விஷ்ணுதாசன் சொல்ல அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி தான் இப்படி எல்லோரும் சொல்லிவிட மாட்டார்கள் ஆனால் கண்ணுக்கு பிறகு என்று எழுதுவதுதான் அதிகம் பெண்களின் பெற்றோர் தங்களது பாதுகாப்புக்காக அப்படி எழுதி வைப்பார்கள் விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் யாருக்கும் சொத்து ஆசை பெரிதாக இல்லை என்பதால் இதனை பற்றி யாரும் மலட்டி கொள்ளவில்லை செல்வி கூட தான் இருக்கும் வீட்டை அப்படித்தான் மலர்வழிக்கும் நரேனுக்கும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் மதுரையாளினியின் குடும்பத்துக்கு விஷ்ணுதாசன் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் ஏறிக்கொண்டே போனது அனைவரும் பேசி முடித்து விட்டு கிழவி விட அன்று வீட்டுக்கு வந்த நித்யாவோ முழுக்க முழுக்க விஷ்ணுதாசனை பற்றி தான் பேசி கொண்டிருந்தாள் வாசிகனும் அவனை பற்றி தான் பேசி கொண்டிருந்தான் எவ்வளவு நல்லபடி என்னென்ன இப்படி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க நான் கூட சொல்ல மாட்டேன் என்று வாசிகன் சற்றும் பொறாமையின்றி அவனை புகழ நித்யாவும் ஓம் கண்ணா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று தனது பங்குக்கு சொல்லிக் கொள்ள அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிட்ட மதுரையாளினிக்கு மனதில் இப்போது அவன் மேல் காதல் கூடிக்கொண்டே சென்றது அன்று மதுரையாளினிக்கு தூக்கம் வரவில்லை அவன் நினைப்பதான் 
என்னோட கதைக்க தான் அவர் மாட்டேன் என்று சொல்லுறார் என்று தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டாள் அடுத்த நாள் ஆபீஸில் இருந்தவளுக்கு அழைத்தான் பரத் அக்காச்சி பெரியப்பாவோட கடைக்கு வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு கார் டிசைன் அனுப்பியிருக்கிறேன் பிடிச்சத சொல்லுங்க என்றான் அவளும் பாக்குறண்டா என்று சொல்லிக் கொண்டே காடுகளை பார்த்தாள் இரு அழைப்பிதழ்கள் அவளை கவர்ந்தன இதுவரை அவளுக்கு விஷ்ணுதாசனிடம் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தது இல்லை இன்று கிடைத்து விட்டதாக உணர்ந்தவளுக்கு முதல் நாள் சம்பந்த கலப்பின் பின்னர் ஒரு தனி தைரியம் அவன் நம்பரை தேடி வாட்ஸ்அப் பக்கம் போனவள் அவனுக்கு இரு அழைப்புதல் டிசைன்களை அனுப்பி இதுல எது வடிவா இருக்கு என்று மெசேஜ் போட்டு இருந்தாள் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைத்து இருந்தாள் அவன் பார்த்து விட்டான் என்பதற்கு அடையாளமாக நீல நிற அடையாளங்கள் வந்து சேர்ந்தன இதயம் வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது திஸ் இஸ் பெட்டர் என்று ஒரு காடை அவன் செலக்ட் செய்து பதில் அனுப்பி இருக்க அவளும் மெல்லிய புன்னகையுடன் ஓகே என்று சொல்லி சிரிக்கும் இமோஜி விட்டிருந்தாள் அவனோ ஒரு தம்ஸ் அப் எமோஜியுடன் அவர்கள் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அவள் மனமும் பேசவே மாட்டேங்கிறாரே கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்னதான் பண்ணுவாரோ என்று பெருமூச்சுடன் நினைத்து கொண்டது அவளுக்கு இப்போது பேசப்படித்தாலும் தனது எல்லை தாண்டி தேவை தாண்டி பேச தைரியம் வரவே இல்லை அத்தியாயம் எட்டு நீண்ட நாட்கள் கழித்து இரு வீடுகளிலும் நடக்கும் திருமணம் அல்லவா கேட்கவும் வேண்டுமா ஏற்பாடுகள் தடல் புடலாக நடந்தன திருமண மண்டபத்தை புக் செய்து சாப்பாடு ஆர்டர் செய்யும் அனைத்து வேலைகளையும் வாசிகனே பார்த்து கொண்டான் கல்யாணத்தை நடத்தி முடிக்க வேண்டியது பெண்கள் வீட்டினரின் பொறுப்பு அல்லவா தாலி செய்வதும் மணப்பெண் தாலி கட்டும் போது உடுத்தும் கூரை புடவையும் திருமணம் நடந்து மூன்றாம் நாள் நடக்கும் வரவேற்பு நிகழ்வும் தான் மாப்பிள்ளை வீட்டினருக்கு உரியது விஷ்ணுதாசனுக்கு கொழுப்பில் வேலை என்பதால் அவனால் சனி ஞாயிறு தான் ஊருக்கு வர முடியும் மைதிலியும் மலர்வழியும் தான் மணப்பெண்ணுக்கு கூரை புடவை எடுக்க கடைக்கு சென்றார்கள் புடவையின் விலை பத்தாயிரத்தில் இருந்து சில பல லட்சங்கள் வரை இருந்தன இப்போ விஷ்ணு ஆபீஸ்ல தானே இருப்பான் என்று கேட்டுக்கொண்டே நேரத்தை பார்த்த மைதிலியோ அவனுக்கு அழைத்து இருந்தார் அவன் அப்போதுதான் வெளியே சைட் ஒன்றை பார்த்துவிட்டு ஆபீஸுக்குள் வந்து அமர்ந்தான் மைதிலி போனை எடுத்ததும் உம் சொல்லு என்று சொல்ல ஃப்ரீயா இருக்கிறியா விஷ்ணு என்று கேட்டால் அவள் ஓம் ஃப்ரீதான் என்று அவன் சொல்ல மதுராவுக்கு கூறு எடுக்கிறதா சொல்லி இருந்தம் தானே அதுக்கு வந்திருக்கிறம் எது செலக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல நீயே பாக்குறியா என்று சொல்ல அவனோ ஓகே வாட்ஸ்அப் வா என்று சொல்லிவிட்டு போனை அடைத்தவன் வாட்ஸ்அப் மூலம் அவளுக்கு வீடியோ கால் எடுத்திருந்தான் பல்வேறு நிறங்களில் பல புடவைகள் கற்களும் மணிகளும் பதிக்கப்பட்டு ஜொலித்து கொண்டு இருந்தன எல்லாமே வடிவா இருக்குடா என்றால் மைதிலி மலர் வழியோ எனக்கு நரேன் வீட்டுல எடுத்த சாரி பிடிக்கவே இல்ல அத போல மொக்கைய அடுத்து கொடுக்காம வடிவா எடுத்து கொடுப்பான் என்றால் மைதிலியோ பிடிக்கல என்று சொல்றியே அதோட புல தெரியுமா உனக்கு என்று தங்கச்சிக்கு திட்ட உங்க சண்டைய பிறகு போடுங்க என்று விஷ்ணுதாசன் திட்டிய பிறகே இருவரும் அமைதியானார்கள் மலர் வழியோ கல்லு பதிச்ச சாரி வடிவா இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே ஒரு புடவையை எடுக்க அவனோ முகத்தை சுழித்தவன் எல்லாரும் மெரு நிறத்திலையும் சிவப்பு நிறத்திலையும் தானே உடுத்துறாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான கலர்ல உடுத்தாதான் என்ன என்று கேட்டான் மைதிலி உடுத்தலாமே என்றால் நக்கல் குரலில் அக்கா கிண்டல் வண்ணாத என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர்கள் காட்டிய புடவைகளை பார்த்தான் அந்த பிங்க் கலர் வடிவா இருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்ட காட்டுங்க என்றான் மைதிலியும் ஓம் வித்தியாசமா இருக்கு வடிவாவும் இருக்கு என்று சொல்ல மலர் வழியோ அண்ணாஜியோட டேஸ்ட் சூப்பர் என்றால் அதன் விலை லட்சங்களை தொட்டு இருக்க என்ன அண்ணன் இவ்வளவு விலையா இருக்கு என்று மைதிலி கடைக்காரரிடம் கேட்க என்ன பண்ணுறது இப்போ எல்லாமே விலை கூடி போச்சுதானே நீ கெடுங்க கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்க சொல்லி முதலாளிட்ட சொல்லுறன் என்றார் மைதிலியோ போனில் இருந்த விஷ்ணுவை பார்த்தவள் விஷ்ணு என்னடா சொல்லுற என்று கேட்க எடு அக்கா பரவாயில்ல ஒரு தரம் எடுக்கிற சாரி நல்லதா இருக்க தானே வேணும் என்றான் அவன் சொல்வதை கேட்டு தனது தம்பியை பெருமையாக நினைத்து சிரித்த மைதிலியோ சரி இதையே எடுக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த புடவையை எடுத்தாள் வெளியே வரும் போது மதுரையாளினிக்கு அழைத்தவள் மேக்கப் பண்ணுற பொண்ணு நம்பர் கூடு மதுரா கூற சாரி எடுத்துட்டம் அயன் பண்ணி ஃப்ளீட் பண்ணி வீட்டில் கொண்டு வைக்கணும் உனக்கு மேக்கப் பண்ணுறவங்க தானே சாரியும் முடித்து விடுவாங்க அவங்கள்டே கொடுத்து ஃப்ளீட் பண்ணுறேன் பிளவுஸ் ஃபீஸை கார்த்திட்ட கொடுத்து அனுப்பி விடுறேன் என்று சொல்ல அவளோ சரி மச்சாள் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தவள் நம்பரை மைதிலிக்கு அனுப்பியிருந்தாள் சாரி என்ன கலரா இருக்கும் 
என்ற எண்ணம் வந்த போது கோவிலில் புடவை மாற்றும் போதுதான் பெண் புடவையை பார்க்க வேண்டும் அதுவரை பார்க்க அனுமதி இல்லை ஜாக்கெட் துணியை வைத்து ஜாக்கெட் மட்டும் இஷ்டத்துக்கு தைத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் மணப்பண்ணின் கூரை புடவையை மாப்பிள்ளை வீட்டினர் எடுப்பது போல மாப்பிள்ளையின் கோயிலுக்கு உடுத்தும் வேஷ்டி சட்டையும் ஹோலுக்கு உடுத்தும் முடையும் பெண் வீட்டினர் தான் எடுத்து அனுப்ப வேண்டும் அத்துடன் மணப்பெண் கோவிலுக்கு அணிந்து செல்லும் முதல் புடவை மணப்பெண் வீட்டினரை எடுக்க வேண்டும் அதனை முதல் கூரை புடவை என்பார்கள் தாலி கட்டும் சற்று முன்னர் மணப்பெண் புடவை மாற்ற வேண்டும் அது இரண்டாம் கூரை புடவை இரண்டாம் கூரை புடவை தான் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் சற்று முன்னர் அடுத்தது அன்று நல்ல நாள் என்பதால் மதுரையாளினியின் வீட்டினரும் உடைகள் எடுக்க செல்ல தீர்மானித்தார்கள் வேலைக்கு அரை நாள் லீவு சொல்லிவிட்டு மதுரையாளினியும் வீட்டுக்கு வந்து சேர அனைவரும் ஆயத்தமாகி கடைக்கு சென்றார்கள் இதற்கு என்று இன்னொரு நாள் செலவிட முடியாது என்று அனைவரும் அன்றே உடைகளை எடுக்க முடிவெடுத்தார்கள் மதுரையாளினியிடம் வந்த நித்யாவோ அம்மோ முதல் கூற என்ன கலர் எடுக்க போற என்று கேட்க அவளோ மல்டி கலர் குட்டி நேற்றொரு போட்டோ பார்த்தன் வடிவா இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த புகைப்படத்தில் இருந்த புடவையை தேடினாள் ஆனால் கிடைக்கவில்லை அதனால் அதற்கு சற்று நெருங்கிய போல அழகான கற்கள் பதித்த புடவையை எடுத்தாள் அதுவும் பல ஆயிரங்களை விழுங்கியது அவர்கள் வீட்டின் இளவரசியின் திருமணம் அல்லவா செலவை எல்லாம் கணக்கில் சேரவே இல்லை அனைத்துக்கும் சம்மதம் தான் சொன்னார்கள் அவள் அத்துடன் சேர்த்து மெஹந்தி நிகழ்வுக்காக மஞ்சளும் மெருனும் சேர்ந்த ஒரு லெஹங்கா எடுத்தாள் சூப்பரா இருக்கம்மோ என்று நித்யா பாராட்டி கொள்ள அமுதாவோ எல்லாம் சரி ரிசப்ஷனுக்கு என்ன செய்ய போறாமோ என்று கேட்டார் அவளுக்கு அதற்கு புடவை அணிய விருப்பம் இல்லை புதிதாக நீளமான சட்டை அணியத்தான் பிடித்து இருந்தது சொன்னால் வீட்டில் என்ன சொல்வார்களோ என்று தயங்கி தயங்கி சொன்னாள் நித்யாவோ அதுவும் வடிவாதான் இருக்கும் எப்பவும் சாரியை உடுத்து என்னதான் செய்யறது ஆசைக்கு எல்லாம் செய் அதையும் இண்டைக்கே எடுப்பம் என்று சொல்ல அன்று உடைகள் எடுத்ததில் அவர்களுக்கு பெரிய துண்டுதான் விழுந்தது மாப்பிள்ளைக்கு கோவிலுக்கு அணிந்து செல்ல வேஷ்டி சட்டை எடுத்தவர்கள் மதியம் ஹாலுக்கு அணிய குர்தா எடுத்தார்கள் வாசிகன் விஷ்ணுவுடன் தொடர்பில் இருந்ததால் அவனே பார்த்து பார்த்து விஷ்ணுவிடம் போனில் கலந்து உரையாடிக் கொண்டே அவனுக்கு உரிய உடைகளை எடுத்ததால் மதுரையாளினிக்கு சிரமமாக இருக்கவே இல்லை உடைகள் எல்லாம் எடுத்து முடிய பில்லை பார்த்து அமுதா வெற்றி வேலை பார்க்க வெற்றி வேலோ மகள் கல்யாணம் தானே ஆசைக்கு எல்லாம் செய்யட்டும் அவளுக்கு பிறகு யாருக்கு கல்யாணம் பண்ண போறம் என்று கேட்க அமுதாவும் மென்மையாக சிரித்து கொண்டார் வரும் வழியில் மாப்பிள்ளையிட உடுப்பெல்லாம் நல்ல நாள் பார்த்து கொடுக்கணும் இன்றைக்கு இருட்டிட்டு என்று அமுதா சொன்னார் மணப்பெண் தான் கூரை புடவையை பார்க்க கூடாது மாப்பிள்ளை அதே வேஷ்டி சட்டையுடன் தான் கோவிலுக்கு வர வேண்டும் என்பதால் மாப்பிள்ளையின் உடை மாப்பிள்ளை வீட்டினரிடம் கையளிக்கப்பட்டு விடும் இதே சமயம் அன்று உடைகள் எடுத்த குதூகலத்துடன் வீட்டுக்கு வந்த மதுரையாளினியிடம் ஒரு பையை நீட்டினார் வேதவல்லி அம்முவோட மாமி வீட்டுல இருந்து தந்துட்டு போனாங்க என்று சொல்ல அதனை அவசரமாக பிரித்து பார்த்தாள் பிங்க் நிறத்தில் ஜாக்கெட் இருந்தது அவளது கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்து கொண்டன அவளுக்கு பிடித்த நிறம் அனைவரும் சிகப்பு நிறத்திலேயே கூரை புடவை எடுப்பதால் அவளுக்கு அதில் பிடித்தம் இல்லை இந்த நிறம் மிகவும் பிடித்த இருக்க சிரித்து கொண்டாள் படிவான கலரமோ வித்தியாசமா இருக்கு என்று நித்தி அதனை எடுத்து பார்த்து கொண்டே சொல்ல அமுதாவோ நாளைக்கே தைக்க கொடுத்துட்டு வா அம்மு லேட் ஆகாம எல்லாமே பண்ணணும் என்றார் சம்மதமாக தலையாட்டி கொண்டே குளிக்க சென்றவள் வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போனை பார்த்தாள் அன்று எடுத்த உடைகளின் படங்கள் எல்லாம் போனில் இருந்தது அதனை விஷ்ணுதாசனுக்கு அனுப்புவதா வேண்டாமா என்கிற தடுமாற்றம் யோசித்து கொண்டே இருக்க சாரி கலர் ஓகேயா என்று அவனிடம் இருந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது அவசரமாக ஓடி சென்று பார்த்தவள் இதழ்கள் மெதுவாக புன்னகைக்க ஓகே என்று பதில் அனுப்பியவள் அன்று எடுத்த உடைகள் எல்லாமே அனுப்பி அப்படி இருக்கு என்று கேட்டாள் குட் என்று மட்டும் பதில் வர அதற்கு மேல் அவளுக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை அவனே குட் நைட் என்று சொல்லி பேச்சை முடித்து கொண்டான் அவளுக்கோ ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது குட் நைட்டை அனுப்பிவிட்டு போனை வைத்தவளோ பெருமூச்சுடன் விட்டத்தை பார்த்தாள் இதுவரை அவளுக்கு இந்த தடுமாற்றம் வரவில்லை இப்போது வந்தது இவ்வளவு தூரம் வந்த பிறகும் அவனது மௌனம் என்னவோ தவறாகப்பட்டது இன்னும் தர்ஷினி அக்காவை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரோ என்று முதல் முறை யோசித்தாள் அந்த எண்ணம் வந்தாலே மனம் பிசைய தொடங்கியது அதன் விளைவாக அன்று தூக்கமும் தொலைந்து போனது 
ஆனால் நிதர்சனம் என்னமோ வேறுதான் அவனுக்கு தர்ஷினியின் எண்ணம் எல்லாம் இல்லை அவளை உரிமையாக சட்டென்று பார்க்க முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் திருமணம் வரை பேசி காதல் வளர்த்து ஏமாற அவன் விரும்பவில்லை தாலி கட்டிய பின்னர்தான் அவளிடம் உரிமையை எடுப்பது என்று உறுதியாக இருந்தான் அதற்கு கடந்த காலத்தில் அவன் அடைந்த காயமும் ஒரு காரணம் தர்ஷினியை உயிருக்கு உயிராக காதலித்தவன் தான் அவன் ஒரு நாள் வந்து வீட்டுல சரி வராது விஷ்ணு நாம பிரிஞ்சிடலாம் என்று கல்யாண பத்திரிகையை நீட்டி இருந்தால் நொறுங்கி விட்டான் பேச வார்த்தைகள் வரவில்லை பத்திரிகையை நீட்டி கல்யாணத்துக்கு வராத என்று சொன்னாள் அவளுக்கு தாறுமாறாக திட்ட வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் நிதானித்துக் கொண்டான் போடி என்று மட்டும்தான் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தான் காதலின் வழி ஆனால் வீட்டில் காட்டாமல் சாதாரணமாக இருப்பது போல இருந்தாலும் அருகை மூடி அழுதும் இருக்கிறான் நல்லவனாக இருந்ததால் என்னவோ அவள் திருமணத்தை தடுக்க கூட அவன் முயற்சி செய்யவில்லை அவனுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை போனில் இருந்து அழித்து அவளுக்கு நல்லதுதான் செய்தான் அவள் கொடுத்த பரிசு பொருட்களை எல்லாம் எரித்தும் விட்டான் அவளை சும்மா விடக்கூடாதுடா என்று நண்பர்கள் உசுப்பேற்றினார்கள் வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு கடந்து விட்டான் அதன் பிறகு தான் தீயாக வேலை செய்தான் மாஸ்டர்ஸ் படித்தான் சார்ட் என்ஜினியரிங் முடித்தான் கை நிறைய சம்பாதித்தான் அவள் நினைவு அவனுக்கு இல்லை ஆனால் அவள் விட்டு சென்ற வடு அப்படியே இருந்தது திருமணம் வேண்டாம் என்றவன் இப்போதுதான் திருமணத்துக்கு சம்மதித்திருக்கிறான் மதுரையாழ்னியை பற்றி எந்த அபிப்பிராயமும் அவனுக்கு இல்லை தனக்கு துணையாக வரப்போகிறவளை நல்ல விதமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும்தான் நினைத்திருந்தான் தர்ஷினி கொடுத்து சென்ற காயத்தின் விளைவாக மதுரையாழ்னியை நெருங்க சற்று பயந்தான் அவள் கழுத்தில் அவன் கையால் தாலி ஏறும் வரை அவளை விட்டு விலகி இருக்கவே நினைத்து இருக்க மதுரையாழ்னி தான் அவனை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாமல் சற்று குழம்பி போனார் நித்தியாவுக்கு திருமணம் பேசிய நேரம் அவளும் வாசிகனும் மணிக்கணக்காக தொலைபேசியில் பேசுவதும் ஒன்றாக வெளியே சுற்றுவதும் திருட்டுத்தனமாக சந்தித்து வீட்டில் சிக்கி கொண்டதை எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் இவனோ அரிதாக குட் மார்னிங் அனுப்புகிறான் புரியாமல் குழம்பி போனவளோ இதுக்கு பிறகு யோசிச்சு என்ன செய்யறது வீதிப்படி நடக்கட்டும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டே அடுத்த நாள் இருந்து திருமண வேலையில் ஓட ஆரம்பித்து விட்டாள் அத்தியாயம் ஒன்பது அடுத்த வாரம் திருமண ஏற்பாடு வேகமாக நடந்தேற வெள்ளிக்கிழமை அன்று விஷ்ணுதாசனுக்கு அழைத்த மலர் வழியோ அண்ணாச்சி நாளைக்கு வாரீங்க தானே மாமாங்கம் திருவிழா நடக்குது எல்லாரும் போகலாமா என்று கேட்டாள் அவனோ பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தான் நிக்கிறேன் இப்போ ஊருக்கு பஸ் வழிக்கிட போகுது என்று சொல்ல அவளோ சிரித்து கொண்டே போனை வைத்து விட்டாள் அடுத்த நாள் அவன் அதிகாலையில் வந்து இறங்கி தூங்கி எழவே நேரம் பத்து மணியை கடந்திருந்தது எழுந்து குடித்து விட்டு வந்தவனோ அக்கா சாரிய காட்டு என்று சொல்லி கொண்டே நேரே சென்று அவன் தெரிவு செய்த கூரை புடவையை தான் பார்த்தான் போன்ல பார்த்ததை விட நேர்ல வடிவா இருக்கு என்று சொன்னான் மைதிலியோ துப்பவே பொண்டாட்டிக்கு சாரி வடிவா எடுத்து கொடுக்குறா எனக்கும் ஒருத்தர் இருக்காரு என்று கார்த்திகை பார்க்க அவனோ நான் உனக்கு சாரி எடுத்து தந்தது இல்லையா என்று கேட்டான் தந்திருக்கிறீங்க தான் முட்டாஸ் கலர் பிறகு கண்ண குத்துற பச்சை கலர்ல தான் எல்லாமே வரும் வடிவான கலர் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண தெரியுமா என்ன என்று கேட்க அவனோ சரி சரி விடு என்று சமாளித்து கொண்டான் மைதிலியோ காலையில பால் சோறும் சம்பளம் தான் இன்றைக்கு மாசி சம்பல் இல்ல கோவிலுக்கு பின்னேரம் போகணும் போய் சாப்பிடு விஷ்ணு என்று சொல்ல அவனும் சாப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அமர்ந்தவன் சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் மதியம் கடந்து இருக்கும் கார்த்திகை அழைத்த வாசிகனோ கல்யாண காடு எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எத்தனை காடு அனுப்பணும் என்று கேட்க அவனோ செல்வியிடம் எத்தனை காடு அனுப்ப சொல்ல மாமி என்று கேட்டான் ஒரு இருநூறு காட் போதும் தம்பி என்று சொல்ல அவனும் அதனை சொல்லிவிட காடும் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டது மலர் வழியோ காட் வடிவா இருக்கு மதுரா தான் செலக்ட் பண்ணிருக்காளாம் என்று சொன்னாள் காடை பார்த்து கொண்டு இருந்த விஷ்ணுதாசனோ ஓ என்று மட்டும் சொல்லி கொண்டான் தெரிவு செய்தது என்னவோ அவன் தானே மைதிலியோ இன்றைக்கு நித்யா வீட்டாக்களும் கோவிலுக்கு வாரதா சொன்னாங்க சேர்ந்தே போகலாம் என்று சொல்லி கொண்டே நித்யாவிடம் விடயத்தை சொல்ல அவளும் சந்தோஷமாக சேர்ந்தே போகலாமே 
என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டில் விடயத்தை சொன்னார் மாமாங்க திருவிழா என்றால் மட்டக்களப்பில் காலை வைக்க முடியாத நெருக்கம் கடைகள் குவிந்து கிடக்கும் அங்கே போகாதவர்கள் இருக்கவே முடியாது அதற்கு செல்லத்தான் இரு குடும்பங்களும் நேரம் சொல்லி வைத்து கிளம்பினார்கள் மதுரையாளினி புடவைத்தான் அணிந்திருந்தாள் வேலைக்கு ஜீன்ஸ் டாப் அணிவதாலேயே புடவை அணிவது என்றால் அவளுக்கு அலாதி பிரியம் புடவை அணிந்து வெளியே வந்ததும் தான் விஷ்ணு கோவிலுக்கு வாரான் என்று சொன்னதுமே நம்ம மதுரா கலக்கலா வழிகிட்டு இருக்கிறா என்று வாசிகன் சொல்ல பரத் சத்தமாக சிரிக்க அவளுக்கு அப்போதுதான் விஷ்ணுதாசன் வருவதே தெரியும் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் நினைப்பு இருவரும் விடிய விடிய பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று நிஜம் வேறு அல்லவா வேறு வழி இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக சிரித்து கொண்டவளோ நக்கல் அடிக்காதீங்க தான் என்று சொன்னபடி ஹோலில் அமர்ந்தாள் வாரதும் தெரியல போறதும் தெரியல என்று அவளால் அவனை நினைத்து சலிக்கதான் முடிந்தது அனைவரும் ஆயத்தமானதுமே வீட்டை பூட்டி விட்டு காரிலும் பைக்கிலும் புறப்பட்டு இருந்தார்கள் காரில் இடம் இருக்கவில்லை பாசிகன் காரை செலுத்த அருகே நித்யா குழந்தையுடன் அமர்ந்து இருக்க பின்னால் வெற்றிவேல் அமுதா வேதவல்லி அமர்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் பரத்தும் மதுரையாளினியும் பைக்கில் தான் சென்றார்கள் இதே நிலைமை தான் விஷ்ணுதாசன் வீட்டிலும் அவன் காரை கொழும்பில் விட்டு பஸ்ஸில் தானே வந்து இருந்தான் அதனால் அனைவரையும் காரில் ஏற்றி விட்டு தனது பைக்கில் தான் கோவிலுக்கு புறப்பட்டு இருந்தான் அனைவரும் சொல்லி வைத்தது போலவே ஒரே நேரத்தில் கோவிலை அடைந்திருந்தார்கள் வாசிகனுடன் கையை குலுக்கி பேசிய விஷ்ணுதாசன் மதுரையாளினியை பார்க்கவே இல்லை அவள் ஒரு தடவை அவனை பார்த்ததுடன் சரி அவள் புடவை என்றால் அவன் வேஷ்டியும் ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தான் கோவிலுக்குள்ள போய் கும்பிட்டுட்டு கடை சுத்தலாம் என்று சொன்ன மைதிலே தன் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டே கார்த்தியுடன் கோவிலுக்குள் நுழைந்தாள் ஆண்கள் ஷர்ட்டை கழட்டி விட்டு தான் கோவிலுக்குள் நுழைய வேண்டும் உள்ளே பூஜை நடந்து கொண்டு இருந்தது ஷர்ட்டை கழட்டி கையில் பிடித்து கொண்டு உள்ளே சென்றார்கள் மதுரையாளினியும் விஷ்ணுதாசனும் அருகருகே கூட நடந்து வரவில்லை வாசிகனோ என்னடா அவ கூட கதைக்க கூட இல்ல நானெல்லாம் சுவரேறி குதிச்சு நித்யாவை பார்க்க வந்தேன் தெரியுமா என்று கேட்க இதல் பிரித்து சிரித்து கொண்டார் தவிர அதற்கு பதில் சொல்லவும் இல்லை கோவிலை சுற்றி வணங்கிவிட்டு கையில் இருந்த ஷர்ட்டை மலர் வழியிடம் கொடுத்த விஷ்ணுதாசனோ சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினான் மலர் வழியோ ஆளை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு என்னட்ட ஷர்ட்ட கொடுக்கிறார் பாத்தீங்களா என்று கணவனிடம் சிரித்தபடி கேட்டவளோ ஷர்ட்டை அருகே நின்ற மதுரையாளினியிடம் திணித்து நீதான் வச்சிருக்கணும் என்று சொல்ல அவளுக்கோ மயக்கம் தான் வந்தது அப்படியே தலையை குனிந்தபடி அவன் ஷர்ட்டை கையில் வைத்துக் கொண்டே நின்று இருந்தாள் நேரே மலர் வழியிடம் வந்த விஷ்ணுதாசனோ ஷர்ட் அங்குடி என்று கேட்க அண்ணாஜி உங்களோட ஆள்கிட்ட இருக்கு என்று சொன்னதும் தான் அவன் மதுரையாழினியை பார்த்தான் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து விட்டபடி அவள் அருகே வந்தவன் ஷர்ட் என்று கையை நீட்ட அவனை பார்க்காமலே கையில் இருந்த ஷர்ட்டை கொடுத்தாள் வீட்டில் எப்போதும் ஆண்கள் மேல் சட்டை அணிவது இல்லைதான் தந்தையை மற்றும் வாசிகனை மேல் சட்டை இல்லாமல் பார்த்து இருக்கிறாள் அதெல்லாம் அவளுக்கு பழகி போன ஒன்று ஆனால் விஷ்ணுதாசனை பார்க்க சங்கடப்பட்டு போனாள் அவனும் எதுவும் பேசாமல் ஷர்ட்டை அணிந்து கொண்டே குடும்பத்தினருடன் பேசிக் கொண்டு வெளியே வந்தான் அவளுக்கு கிடைத்த ஒரே துணை பரத்தான் அவனும் இப்போது விஷ்ணுதாசனுடன் பேசிக் கொண்டு வர வேறு வழி இல்லாமல் வேதவல்லி அருகே தான் நடந்து வந்தார் வேதவல்லியோ என்னால இந்த சனத்துக்குள்ள வரையலாது நான் அப்பம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க போயிட்டு வாங்க என்று சொல்ல நித்யாவோ அம்மாக்கு நடக்கலாம் பக்கத்துல இருக்கிற அப்பா கடைக்கு முதல் போவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அனைவரையும் அழைத்து சென்றாள் அவர்களுக்கு பேசவா பேச்சு இல்லை கல்யாண விடயம் பற்றியே பேசி தள்ளி விட்டார்கள் இடையிடையே அவர்கள் விஷ்ணுதாசனையும் மதுரையாளினியையும் கிண்டல் செய்து கொள்வார்கள் அப்பத்தை சாப்பிட்ட கார்த்திக்கோ மைதிலி இப்படி எப்பவாவது எனக்கு அப்பம் சுட்டு தந்திருக்கிறியா என்று கேட்க அவளோ இந்த அப்பம் விற்கிறவங்கள கல்யாணம் முடிங்க தினமும் கிடைக்கும் என்றால் ரகசியமாகவும் நக்கலாகவும் நான் ரெடி என்று கார்த்திக் சொல்ல அவன் மார்பில் முட்டியால் செல்லமாக மைதிலி அடிக்க அங்கு இருந்தவர்கள் சத்தமாக சிரித்து கொண்டார்கள் ஜோடி ஜோடியாக அவர்கள் பேசுவதை பார்க்க மதுரையாளினிக்கு ஆசையாக இருந்தது கடை கண்ணால் விஷ்ணுதாசனை பார்த்தவள் தாம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் என்று நினைத்து கொண்டாள் நாம தான் பேசிட்டே இருக்க மாப்பிள்ளையும் பொம்பளையும் பக்கத்துல கூட இருக்கேலாண்டுறாங்க என்று வாசிகன் சொல்ல நித்யாவோ நீங்க கல்யாணம் பேசும் நேரம் அலைஞ்ச போல எல்லாரும் அலையணுமா என்ன என்று அவனை வாரிவிட அதுல ஒரு கிக் இருக்குடி குட்டி என்று சொன்ன வாசிகனோ 
விஷ்ணு நாங்க தனியா கடை சுத்துறோம் நீயும் மதுராவும் தனியா போயிட்டு வாங்க என்று சொன்னதுமே மதுரையாழ்மிக்கு நெஞ்சில் நீர் வற்றி போனது விஷ்ணுதாசனோ இல்ல அண்ணன் பரவாயில்ல என்று தயங்க போ விஷ்ணு என்று அங்கே இருந்தவர்கள் வற்புறுத்த வேறு வழி இல்லாமல் எழுந்து கொண்டான் அவனுடன் மதுரையாழினியும் தயக்கத்துடன் எழுந்து கொள்ள வா என்று ஒற்றை வார்த்தையில் சொன்னவன் அவள் அருகே தான் நடந்து சென்றான் நடக்க முடியாத அளவு சன நெரிசலாக இருந்தது அருகே வந்தவனிடம் என்ன பேசுவது என்றும் தெரியவே இல்லை இடைவெளி விட்டு நடந்து வந்தவள் சன நெருக்கம் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்து சேர அவனை ஒட்டி கொண்டு தான் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் சட்டென்று திரும்பி பார்த்த விஷ்ணுதாசனுக்கு சன நெரிசலில் அவள் கஷ்டப்பட்டு வருவது தெரிந்தது விட்டால் எங்காவது தொலைந்து விடுவாள் என்று நினைத்தவன் எட்டி அவள் கையை பிடித்து தனது விரல்களுடன் அவள் விரல்களை கோர்த்து கொள்ள அவளுக்கோ மேனியில் மின்சாரம் பாய்ந்த உணர்வு அத்தியாயம் பத்து முதல் முறை அவளை அவன் தூண்டுகிறான் பேசினாலே அவளுக்கு பதில் பேச வராது இப்போது கேட்கவும் வேண்டுமா அவனும் அவளை பார்க்கவில்லை அவளும் அவனை பார்க்கவில்லை இருவரும் கடைகளை பார்த்து கொண்டு நடந்தார்கள் ஆனால் கைகள் பிணைந்திருந்தன ஐஸ்கிரீம் வண்டி அருகே வந்தவனோ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடையா என்று கேட்டான் அவளும் என்றாள் அப்போதுதான் அவன் விழிகளை பார்த்து பேசி இருக்கிறாள் அவனும் அவள் கையை விட்டு ஷர்ட் பாக்கெட்டில் இருந்த பணத்தை எடுத்து ஐஸ்கிரீம் கடைக்காரரிடம் நீட்டியவன் அதனை வாங்கி கொண்டே அவளிடம் நீட்டும் போதுதான் தெளிவாக பார்த்தான் கழுத்தடியில் அவள் புடவை ஜாக்கெட் விலகி இருந்தது உள்ளாடை தெரிந்தது எப்படி சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவனுக்கு அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே ஐஸ்கிரீமை நீட்டிக்கொண்டே குரலை சிறுமியபடி ஐஸ்கிரீம் கடைக்காரனை பார்த்தால் அவன் விழி அவளில் தான் படிந்திருந்தது அவனுக்கு சட்டென்று ஐஸ்கிரீம் கடைக்காரன் மேல் கோபம் வந்தது ஆனால் கோபப்பட்டு இவ்விடத்தில் திட்டவும் முடியாது என்று யோசித்தவனோ மதுரா என்று அழைத்தான் அவளும் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு கொண்டே அவனை ஏறிட்டு பார்க்க பிளவுஸ கொஞ்சம் சரி பண்ணு என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு சொன்னான் அவளுக்கோ அதிர்ச்சி சட்டன கையை வைத்து ஜாக்கெட்டை சரி செய்தவளுக்கு இப்போது பூமிக்குள் புதைந்து விடலாமா என்கிற அளவுக்கு வெட்கம் சும்மாவே அவனை பார்க்க முடியவில்லை இப்போது மொத்தமாக பார்க்க முடியவே இல்லை வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டே ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டவளுக்கு அடுத்த இடியாக வந்து இருந்தது அவளுடன் கூட படித்த ஆண் நண்பர்களின் வரவு ஹாய் மதுரா யாரோட வந்து நீ என்று கேட்டுக்கொண்டே கோபி ரமேஷ் தினேஷ் என்று அவள் வேறு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அவ்விடத்துக்கு வர அவளுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது கண்கள் அகல விரிந்து கொண்டன அவள்தான் யாரிடமும் இந்த விஷயத்தை பற்றி மூச்சு கூட விடவில்லையே அருகே வந்த பின்னர் தான் சற்று தள்ளி நின்ற விஷ்ணுதாசனை பார்த்தான் கோபி அண்ணன் நீங்க அங்க இங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க அவளுக்கோ நெஞ்சில் நீர் வற்றி போனது விஷ்ணுதாசன் என்னடா குரூப்பா சுத்துறீங்களா என்று அவர்கள் தோளில் கையை போட்டு கொண்டே கேட்டான் அவனுக்கு சின்ன பதட்டம் கூட இருக்கவில்லை அவள் தான் பதறி போனாள் கோபியோ அது இருக்கட்டும் நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி என்று மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே கேட்க அடுத்த மாசம் பதினைஞ்சாம் தேதி கல்யாணம் வந்துடு என்றான் விஷ்ணுதாசன் இது அப்ப என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் வாயில் கையை வைத்துக் கொண்டார்கள் தர்ஷினியுடன் காதல் முறிந்தது பெண்களுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் ஆண்கள் மத்தியில் மேலோட்டமாக தெரிந்த விடயம்தான் அதனால் யாரும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை வாழ்த்துக்கள் மதுரா என்று அவளுக்கு அவர்கள் வாழ்த்த அவளோ வலுக்கட்டாயமாக சிரித்துக் கொண்டே கையை குலுக்கினாள் விஷ்ணுதாசனோ அவர்களுடன் வேலையை பற்றி கேட்டபடி பேசிக் கொண்டிருக்க இவர் இப்பதான் எல்லாம் கேட்கணுமா என்று மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டாள் அவர்கள் பேசிவிட்டு விடை பெற்று கிளம்பியதும் தான் அவளுக்கு மூச்சே வந்தது ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே விஷ்ணுதாசனை பார்த்தவள் நான் யார்ட்டையும் சொல்லல என்றாள் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கையை பற்றியவன் போவமா என்று கேட்டான் அதனை பற்றி அவன் பேச விரும்பவில்லை என்று தெரிந்தது அவனுடன் கூட நடந்தவளோ கல்யாணக்கான் என் பெஜாக்களுக்கு கொடுக்கட்டுமா என்று கேட்டாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் அது உண்ட விருப்பம் நீ கொடுக்கலண்டாலும் என்ற ஜூனியர்ஸுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்றான் ஒவ்வொருவரையும் எப்படி மதிக்கிறான் என்று நினைத்தவள் சிலிர்த்துதான் போனாள் நான் என் பெச்சாக்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்றாள் உம் என்ற பதில் மட்டும் அவனிடம் இருந்து சிறிது தூரம் சென்று விட்டு கடைகளை பார்த்து கொண்டே வந்தவன் ஏதும் வாங்கணுமண்டா சொல்லு என்றான் அவளுக்கு தலைக்கு போன கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டன கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கணும் 
என்றாள் அவன் அவள் கையை விடவே இல்லை கடைக்கு அருகே அவளை அழைத்து வந்ததும் தான் விட்டான் அவன் கரத்தை பற்றி இருந்த போது விரல் எல்லாம் எவ்வளவு நூட்டா இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டாள் அங்கே கடையில் கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எடுத்தவளோ ஐயோ காசு கொண்டு வர இல்லையே என்றாள் அவனிடம் உரிமையாக கேட்க தயக்கம் அவளுக்கு அவனோ பாக்கெட்டில் இருந்த காசை எடுத்து நட்ட இல்ல பரவாயில்ல என்றால் தயக்கமாக அவன் இப்போதும் அவளை பார்த்து கொண்டே பணத்தை நீட்டி கொண்டுதான் இருந்தானே தவிர அவள் மறுப்புக்கு எதுவும் சொல்லவில்லை அவனை தயக்கமாக ஏறிட்டு பார்த்தாள் கண்களால் பணத்தை காட்டினான் இதற்கு மேல் எப்படி மறுப்பது தயக்கத்துடன் பணத்தை வாங்கி கொண்டவளோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிவிட்டு அவனுடன் கூட நடந்தாள் நடந்து போகும் வழியில் கொஞ்சம் குழத்தணில இருந்துட்டு போவோமா என்று கேட்டாள் அவனும் அவளுடன் குளத்து கட்டில் அருகே அமர்ந்தான் சற்று தள்ளி தள்ளிதான் அமர்ந்தார்கள் ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் சல நெரிசலில் ஒட்டி கொண்டு தான் சுற்றி இருந்தார்கள் இருள் நேரத்தில் குளத்தடையில் குளிர்மையான காற்று முகத்தில் வீச இதமாகத்தான் இருந்தது அப்போது ஷோ பாக்கெட்டில் இருந்த விஷ்ணுதாசனின் போன் அடித்தது அப்போதுதான் மதுரை யாழினிக்கு நினைவு வந்தது தனது போனை பரத்திடம் கொடுத்தது மறுமுனையில் இருந்த வாசிகனோ விஷ்ணு அம்மாவுக்கு நித்திர வருதுண்டு சொல்றாவ நாங்க போறோம் பரத் பிரின்ஸ் கூட போயிட்டான் மதுராவ நீயே வீட்டுல கொண்டு வந்து விடு அவ போன பரத் என்னட்ட தான் தந்திருக்கிறான் அதையும் சொல்லிடு என்று சொல்லி விட்டு வைக்க சரி அண்ணன் என்று சொல்லி விட்டு போனை வைத்தவன் விடயத்தை மதுரை யாழினியிடமும் சொன்னான் மதுரை யாழினிக்கு அவனுடன் பைக்கில் போக போகிறோம் என்று ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மறு பக்கம் தயக்கமாக இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் அவனோ போனில் நேரத்தை பார்த்தவன் அப்ப போவோமா உனக்கு எதுவும் வாங்கணுமா என்று கேட்டான் அவன் இயல்பாக பேசுவது போல அவளால் பேச முடியவே இல்லை இல்ல போவோம் என்று சொல்லி கொண்டே எழுந்தாள் சன நெரிசலை தாண்டி பைக் இருக்கும் இடம் வரை செல்ல அவள் கையை மீண்டும் பற்றி கொண்டான் பைக் அருகே வந்ததும் தான் கையை விட்டவன் ஆ ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் வீடியோவுக்கு நீ புக் பண்ணி இருக்கிறபடியே நான் என் ஃப்ரெண்ட் தான் காசு கூடண்டு மெஹந்தி ஃபங்க்ஷனுக்கு வீடியோ வேணாம் என்று சொன்னியாம் என்று சொன்னான் நான் கதைச்சிட்டேன் எனக்காக ஃப்ரீயாகவே செய்து தரணும் என்று சொல்லிட்டான் என்று சொல்ல அவளோ மெலிதாக புன்னகைத்தபடி உண்மையாவா என்று கேட்க ம் என்று சொல்லி கொண்டே பைக்கில் அறியவன் வரு என்றான் வீடியோ அடுப்பவன் அவன் நண்பன் என்பது உண்மைதான் அதன் மூலம் தான் மெஹந்தி நிகழ்வுக்கு அவள் வீடியோ வேண்டாம் என்று சொன்னது அவனுக்கு தெரிய வந்தது ஆனால் இலவசமாக எல்லாம் அவன் செய்ய சம்மதிக்கவில்லை விஷ்ணுதாசன் அதற்கான பணத்தை கொடுத்து இருந்தான் அதனை சொல்ல அவன் விரும்பவில்லை அதனால் தான் இலவசம் என்று சொல்லிவிட்டான் அவளும் பைக்கில் ஏறி இருந்தவளுக்கு ஏதோ குதிரை மேலே ஏறி இருப்பது போலத்தான் உணர்வு யமஹா ஆர் பிப்டீன் ரக நீல நிற மோட்டார் வண்டி அவனுடையது அவன் மோட்டார் வண்டி பிரியனாயிற்றே பரத்துடன் ஸ்கோட்டியில் வந்தவளுக்கு இதில் இருப்பதே பெரும்பாடு அவனை அவள் பிடிக்க தயங்கி கொண்டே அப்படியே இருந்தாள் பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தவனோ ஓகேயா என்று கேட்க ம் என்றாள் சட்டென பக்கவாட்டாக திரும்பி நீ ஜிம்னாஸ்டிக் படிச்சிருக்கிறியா என்று கேட்க அவளோ புரியாமல் இல்ல ஏன் என்று கேட்டாள் இல்ல என்ன பிடிக்காம தைரியமா இருக்கிறியே ஒரு பிரேக் அடிச்சா பைக் அவடத்துல தான் இருக்கும் ஆனா நீ பறந்துடுவ என்று சொல்ல அவளோ நான் பைக்க பிடிக்கிறேன் என்றாள் அவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் பைக்கை முறுக்கி ஓட்ட ஆரம்பித்தான் அவனை பொறுத்தவரை மெதுவாக தான் ஓட்டினான் ஆனால் அவளுக்கோ உயர் வேகத்தில் செல்வது போன்ற உணர்வு விழுந்து விடுவாள் போல இருந்தது பின்னால் இருந்த பைக்கின் பகுதியை இருக பற்றி கொண்டார் இதே சமயம் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வர அவன் சட்டன பிரேக்கை அடிக்க அவளுக்கோ சமநிலை தவிர பயந்து விட்டாள் ஐயோ என சொல்லிக் கொண்டே அவன் வயிற்றை சுற்றி ஒற்றை கையால் பிடிக்க அவனுக்கு இப்போது சமநிலை தவறி போனது சட்டன ஓரமாக பைக்கை நிறுத்தியவன் வயிற்றை சுற்றி இருந்த அவள் கையை பிடித்து விளக்கி அவன் தோளில் வைத்தவன் இங்க பிடிச்சுக்கோ என்றான் அவளோ இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை மீண்டும் வயிற்றை சுற்றி அணைத்து பிடிக்க அவனுக்கு ஐயோடா என்று இருந்தது அவனுடைய கஷ்ட காலத்துக்கு மோட்டார் வண்டியின் அமைப்பால் அவள் மேனி மொத்தமாக அவன் மீதுதான் சரிந்து இருக்க அவள் அங்க வளைவுகளை பார்க்காமலே உணர்ந்து கொள்ளும் நிலை அவனுக்கு வேறு வழி இல்லை வண்டியை வேகமாக செலுத்தி அவள் வீட்டு வாசலில் இறக்கி விடும் வரை அவனுக்கு இம் செய்தான் அவளை இறக்கி விட்டதும் தான் அவனுக்கு மூச்சே வந்தது அவளோ இறங்கியதுமே நான் வாரன் என்று சொல்ல ம் என்று சொல்லிக் கொண்டே மின்னல் வேகத்தில் பைக்கை திருப்பியவன் அதே வேகத்தில் கிளம்பியிருந்தான் 
ஒரு குட் நைட் கூட சொல்லவில்லை அவளோ என்ன இப்படி ஸ்பீடா ஓட்டுறார் என்று நினைத்து கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைய நித்தியாவோ உன்னோட ஃப்ரெண்ட் நிவேதா எடுத்து கொண்டே இருந்தா என்று சொல்லிக்கொண்டே போனை நீட்டினாள் தினேஷ் உளறி விட்டான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது போனை எடுத்து ஹலோ என்று சொன்னதுதான் தாமதம் நீ எல்லாம் ஃப்ரெண்டா என்னட்ட சொன்னியா என்று அவள் வாய்க்கு வந்தது எல்லாம் திட்ட சொல்ல தான் நினைச்சண்டி அதுக்குள்ள தெரிஞ்சிட்டு சாரி என்று மன்னிப்பு கேட்டதும் தான் அவள் அமைதி அடைந்தாள் சரி விடு கங்கிராட்ஸ் தர்ஷினி அக்கா விஷயம் எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது தினேஷ் சொல்லவே இல்லை என்றால் அவள் எதை நினைத்து பயந்தாலோ அது வந்து விட்டது ஆனால் எத்தனை நாட்களுக்கு ஓட முடியும் எதிர்கொண்டுதானே ஆக வேண்டும் எனக்கும் கல்யாணம் பேசுற நேரம் தான் தெரிஞ்சது என்றாள் மதுரையாளினி அதை விடு விஷ்ணு அண்ணன் என்ன சொல்றார் என்று கேட்க அவளோ ஒன்றும் சொல்லலை இன்னும் ஏதும் சொன்னா சொல்லுறேன் என்ற நிலைமையை சீராக்கும் பொருட்டு பேச நிவேதாவும் உனக்கு இப்பையும் நக்கல் தான் என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டாள் அவளுடன் பேசிவிட்டு குளித்து விட்டு வந்து படுத்தவளுக்கு அன்று முழுவதும் விஷ்ணுதாசனுடன் நடந்த இனிமையான நினைவுகள் மத்தியில் தர்ஷினியின் முகமும் வந்து போக அவளுக்கு தூக்கம் என்று தொலைந்துதான் போனது இதே சமயம் விஷ்ணுதாசனோ கட்டிலில் படுத்து கொண்டே இனி அவ பக்கத்துல போகவே கூடாது என்று நினைத்தவனுக்கு ஒரே நாளில் கிழமை உணர்வுகள் தாறுமாறாக கரை புரண்டு ஓட ஆரம்பித்து விட்டது காதல் எல்லாம் இல்லை ஆனால் வருங்கால மனைவி என்கிற உரிமை உணர்வே அவளை எல்லை மீறி அவனுக்கு உணர வைக்க தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டே தூங்கி போனான் அத்தியாயம் பதினொன்று அன்று இரவு தாமதமாக தூங்கியதால் என்னவோ மதுரையாளினி கண்விழிக்கவே நேரமாகிவிட்டது எழும்பு அம்மோ என்று நித்தியா அழுப்பிய பின்னரே எழுந்து கட்டிலில் அமர்ந்தாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இத்துடன் கொள்ளுறனே குட்டி என்றாள் ஐயோ அம்மு நாளைக்கு விஷ்ணு கொழும்பு போயிருவாராம் ரெஜிஸ்டர்ட்ட உங்க ரெண்டு பேரோட டீடைல்ஸும் கொடுக்க போகணும் சிவி உறுத்து ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து லோயர் எழுதிட்டாராம் காலையில தான் அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி சொன்னார் அதுக்கு ரெண்டு பேரும் போகணும் கெதியா வெளிக்கிடு என்று சொல்ல தூக்க கலக்கத்தில் அனைத்தையும் கேட்டவளுக்கோ சலிப்பாகத்தான் இருந்தது ஆனால் வேறு வழி இல்லை விஷ்ணு கொழும்புக்கு சென்று விட்டால் இதனையெல்லாம் முடிக்க முடியாது அடுத்த வாரம் வரை காத்திருக்க வேண்டும் தாமதமாகிவிடும் சோம்பல் முறித்து கொண்டே எழுந்தவள் குளிக்க குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் குளித்து விட்டு உடை மாற்றி வெளியே வந்த போது அங்கே வெற்றிவேலும் அமுதாவும் வாசிகனும் பரத்தும் ஆயத்தமாகி இருந்தார்கள் ஐடென்டி கார்டு பர்த் சர்டிபிகேட் எல்லாம் அடுத்தியா மதுரா என்று வாசிகன் கேட்க ஓ என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர்களுடன் காலில் ஏறி கொண்டாள் அதே போல விஷ்ணுதாசனும் மைதினியுடனும் கார்த்திக்குடனும் கிளம்பி இருக்க முதலில் அனைவரும் ரெஜிஸ்டரை பார்க்க சென்றார்கள் அவரோ வாங்க வாங்க என்று வரவேற்று அவர்களை அமர வைத்தவர் மாப்பிள்ளை யாரு என்று கேட்டு பத்திரங்களை வாங்கி அதில் இருந்த தேவையான விடயங்களை நிரப்பி கொண்டார் மதுரையாளினியோ கையில் அடையாள அட்டையை வைத்துக் கொண்டிருக்க அதை கன நேரத்தில் பறித்து எடுத்த பரத்தோ ஸ்கூல் டைம் அக்காச்சி எப்படி இருக்கான் பாருங்களேனத்தான் என்று விஷ்ணுதாசனிடம் நீட்ட அதனை பார்த்த விஷ்ணுதாசனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அடக்கி கொண்டான் எண்ணெய் வைத்து ரெட்டை ஜடை கட்டி முகத்தில் எண்ணெய் வடிய எங்கோ விரைத்து பார்த்தபடி இருந்தது அந்த புகைப்படம் பரு என்று சிறுங்களுடன் அவன் முதுகில் அடித்த மதுரையாளினுக்கு தனது அடையாள அட்டையை விஷ்ணுதாசனிடம் இருந்து பறிக்கும் அளவுக்கு தைரியம் இல்லை அவனை பார்த்து கொண்டே கையை மட்டும் நீட்ட வடிவாதான் இருக்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அதனை நீட்ட அவளுக்கோ சட்டென்று கன்னங்கள் சிவந்து போயின முதல் தடவை அழகாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லி இருக்கிறான் வானத்தில் ஜுவென்று பறக்கும் உணர்வு வட்கத்தில் உண்டான சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முயன்று கொண்டே அதனை வாங்கியவள் அதன் பிறகு அவன் பக்கம் திரும்பவே இல்லை இதுல அவ எங்க வடிவா இருக்கிறா என்று பரத் கேட்க விஷ்ணுதாசன் பதில் சொல்ல வாயை திறக்க முதல் புதுசா கல்யாணமாக குழா அப்படி தாண்டா இருக்கும் என்று வாசிகள் சொல்ல விஷ்ணுதாசன் அனுபவம் அண்ணன் என்று கேட்டபடி இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டான் அதனை தொடர்ந்து மதுரையாளினியின் பத்திரங்களை வாங்கி ரெஜிஸ்டர் அனைத்தையும் பதிவு செய்து விட்டு சாட்சி யாரு என்று கேட்டார் பொம்பளையோட சாட்சி நான் தான் என்று வாசிகன் தனது அடையாள அட்டையை நீட்ட மாப்பிள்ளையோட சாட்சி என்று சொல்லிக்கொண்டே கார்த்திக் அடையாள அட்டையை நீட்டினான் எல்லாவற்றையும் பதிந்து கொண்டே உரியவர்களிடம் கையெழுத்தையும் வாங்கி கொண்டார் ரெஜிஸ்டார் வழக்கமாக திருமணம் நடக்க இருக்கும் நாளுக்கு பதினான்கு நாட்கள் முன்னிலையில் இந்த பதிவுகள் எல்லாம் நடைபெறும் இவற்றை நோட்டீஸாக போட வேண்டும் 
அது முடிந்து பதினான்கு நாட்களின் பின்னரே திருமணத்தை பதிவு செய்ய முடியும் ரெஜிஸ்டரிடம் வேலைகளை முடித்துவிட்டு அவர்கள் நேரே வக்கீலிடம் சென்றார்கள் உறுதியில் வெற்றிவேல் அமுதா மதுரையாழ்னி மற்றும் விஷ்ணுதாசன் என்று நால்வரும் கையெழுத்து இட வேண்டும் சாட்சிகளாக வாசிகனும் கார்த்திக்கும் கையெழுத்திட்டார்கள் வெற்றிவேல் மற்றும் அமுதாவின் இறப்பின் பின்னரே அந்த வீடு விஷ்ணுதாசன் மற்றும் மதுரையாளினியின் பெயருக்கு மாற்றம் பெறும் என்று சிவிய உறுதி எழுதப்பட்டிருந்தது அப்படி எழுத சொன்னதுமே விஷ்ணுதாசன் தான் வக்கீல் முன்னிலையிலும் கையெழுத்தை இட்டவர்கள் வெளியே வந்த நேரம் எப்ப விஷ்ணு கொழும்புக்கு வழிகிடுற என்று வாசிகன் கேட்டான் இண்ட இரவிக்கு பஸ் அண்ணன் என்று சொல்ல இங்கு டிரான்ஸ்பர் அப்ப கிடைக்கும் என்று கேட்டான் அவன் எல்லாம் சரியாயிட்டு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி இங்க டியூட்டி அசையும் பண்ணணும் கல்யாணத்துக்கு பத்து நாள் லீவ் இருக்குதானே ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதியில இருந்து லீவு போடலாம் என்று இருக்கிறான் இந்த வீக்கெண்ட் வரமாட்டேன் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஆகஸ்ட் பத்துக்கு வருவேன் என்று தெளிவாகவே சொன்னார் அவன் தெளிவாக சொன்னது வாசிகனுக்காக மட்டுமல்ல அருகே அவன் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்த மதுரையாழ்னிக்கும் சேர்த்துதான் அவளும் அனைத்தையும் கிரகித்துக் கொண்டே நடந்தாள் அவளும் அனைத்தையும் கிரகித்துக் கொண்டே நடந்தாள் அவளும் ஆகஸ்ட் பத்தில் இருந்து விடுமுறைக்கு கொடுத்து இருந்தாள் ஃப்ரீ ஷூட் எடுக்க புகைப்படக்காரன் திகதி கேட்டது அவளுக்கு நினைவு வந்தது விஷ்ணுதாசனிடம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தவளோ ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டாம் திகதி தாலிக்கு பொண்ணு இருக்குவாங்க பதினோராம் திகதி அவர் வீட்டுல வேலை இருக்கும் பதிமூன்றாம் திகதி இரவு மெஹந்தி பதினாலாம் திகதி பிஸியா இருப்பம் பதிமூன்றாம் திகதி காலையில ஃப்ரீ ஷூட்டுக்கு டைம் சரியா இருக்கும் கேட்டு பார்ப்போம் என்று நினைத்து கொண்டால் வக்கீலின் வாசலுக்கு வந்ததுமே அப்ப நாங்க வாரம் என்று அமுதாவும் வெற்றி வேலும் மைதினியிடம் சொல்ல அத்தனை பேர் மத்தியில் விஷ்ணுதாசனிடம் இதனை எப்படி கேட்பது என்று தெரியாமல் தடுமாறியவள் அம்மா ஃப்ரீ ஷூட்டுக்கு டைம் என்று அவர் காதுக்குள் இழுத்தாள் அந்த காலத்தில் இந்த ஷூட் எல்லாம் இருக்கேல இப்பதான் புதுசு புதுசா வருது என்று அவர் முணுமுணுக்க என்ன விஷயம் என்று மைதிலி கேட்டாள் அது ஒன்றும் இல்ல ஃப்ரீ ஷூட்டுக்கு டைம் கேட்கிறாள் என்று அமுதா சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ பத்து தான் வருவேன் சோ அண்டைக்கு சரி வராது பதினோராம் தேதி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அண்டைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கல்யாண கார்டு கொடுக்கணும் என்றாள் உடனே மதுரையாழினி பதிமூன்றாம் தேதி காலையில என்று சொல்ல அமுதாவோ அம்மு பொண்ணு இருக்கின பிறகு மாப்பிள்ளையும் பொம்பளையும் பார்க்க கூடாது இதுக்குள்ள ஷூட்டிங் அப்படி போறது என்று கேட்டதுமே அவள் முகம் சட்டென சுருங்கி போனது ஏமாற்றத்தை மறைக்க முயன்றாள் ஆனால் விஷ்ணுதாசன் கண்டுவிட்டான் தலையை குனிந்தபடி சங்கடத்துடன் நின்று அவளை பார்த்துவிட்டு சரி நான் ஸ்டுடியோக்காரன் கிட்ட பேசுறனத்த அவனின் ஃப்ரெண்ட் தான் பார்த்து பண்ணலாம் என்றான் அமுதாவோ தாலிக்கு பொண்ணு உருக்கின பிறகு சந்திக்கிறது நல்லா இருக்காது தம்பி என் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தான் ஏசுவாங்க என்றார் இல்ல அதுக்குள்ள எப்படியும் வைக்க மாட்டோம் பார்க்கலாம் என்று சொன்னான் மதுரை யாழினிக்கு ஏமாற்றம் தான் திருமண வயதை நெருங்கிவிட்டாலே இந்த கனவுகள் எல்லாம் சாதாரணம் தானே சற்று சோர்வுடனே காரில் ஏறிக்கொள்ள தனது காரில் ஏற போன விஷ்ணுதாசன் கார் கதவை திறந்து கொண்டே அவள் சோர்வான முகத்தை ஒரு கணம் திரும்பி பார்த்து கொண்டான் இருவரின் கார்களும் தத்தமது வீடுகளை நோக்கி வெவ்வேறு திசையில் சென்றன மதுரையாளினி முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்க அக்காச்சி இப்ப எதுக்கு சோகமா இருக்க என்று பரம் கேட்டான் ஒண்டும் இல்லடா என்று அவள் சமாளிக்க அம்மு சொன்னா கேளு என்று அமுத ஆரம்பிக்க அம்மா அதுதான் சரி என்று சொல்லிட்டு இருந்தானே கொஞ்ச நேரம் இப்படிதான் இருப்பன் பிறகு சரியாகிடுவன் என்று சொன்னாள் அவள் பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே அவள் போனில் மெசேஜ் சத்தம் கேட்டது எடுத்து பார்த்தா விஷ்ணுதாசன் தான் அனுப்பி இருந்தான் ஃப்ரீ ஷூட் தான் எடுக்கணுமா போஸ்ட் ஷூட் எடுக்க கூடாதா என்று கேட்டு இருந்தான் அதுவரை இருந்த சோர்வு சற்று குறைந்த உணர்வு அவன் பேசுவதே அபூர்வம் இன்று பெரிய வசனமாக பேசி இருக்கிறான் எல்லாரும் ஃப்ரீ ஷூட் தானே எடுப்பாங்க என்று அவள் பதில் அழிக்க எல்லாரையும் போல நாமளும் எடுக்கணும் அண்டி இல்லையே வித்தியாசமா செய்யலாம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஷூட் எடுக்கலாம் நான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டேன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஒரு டேட் யோசிச்சு கொடுப்பேன் அதுக்கு பிறகு அப்பவும் உன் கூட தானே இருக்க போறேன் என்று அவனது பெரிய மெசேஜ் முற்று பெற்றிருக்க அந்த கடைசி வாக்கியத்தில் அவள் கண்ணங்கள் சட்டென்று சிவந்து போயின அந்த வரியை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்தாள் இதழ்களில் மெல்லிய புன்னகை தன்னையும் மீறி இதழ்கள் விரிந்தன அவளை திரும்பி பார்த்த பரத்தோ என்ன அக்காச்சி இப்பதானே கோவிச்சுட்டு இருந்த நீ உடனே சிரிக்கிறா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் கையில் இருந்த போனை எட்டி பார்க்க டே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் தோளில் அடி போட்டபடி போனை மறைத்து கொள்ள வாசிகனோ அக்காச்சி லவ் பண்றாள் போல 
இடையில நந்தி மாதிரி போகாத என்றான் அத்தான் அப்படியெல்லாம் உண்டும் இல்ல என்று சினுங்களாக சொன்ன மதுரையாளினியோ போனில் மீண்டும் அவன் மெசேஜை வாசித்து விட்டு ஓகே அப்படியே செய்யலாம் என்று பதில் அனுப்ப அவள் பதிலை பார்த்த விஷ்ணுதாசனின் இதழ்களும் மெலிதாக விரிந்து கொண்டன அன்று வீட்டுக்கு வந்ததுமே மதுரையாளினிக்கு வேலைகள் தலைக்கு மேலே இருந்தன இன்னும் இரண்டு வாரங்களே மீதி இருக்க யாருக்கெல்லாம் அழைப்புதல் கொடுக்க வேண்டும் என்று பரத்துடன் சேர்ந்து அமர்ந்து அதனை எழுதி கொண்டு இருந்தாள் இதே சமயம் தங்கள் அறைக்குள் வெற்றி வேலு மமதாவும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வெற்றி வேலுக்கு அப்படி ஒரு நிறைவு ரெண்டு மருமகன்களுமே நல்லா வாச்சிருக்காங்க அமுதா நினைக்கவே சந்தோஷமா இருக்கு என்றார் ஊம் அப்பா நான் கூட கார் வாங்கலையே என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் மாப்பிள்ள விட்டாக்கள் தாலிக்கு கூட காசு கேட்கல என்று பெருமையாக சொல்ல அவரோ ஓம் எல்லாமே அவங்க செலவு செய்யறாங்க இப்படி கிடைக்கிறதுக்கு நாம கொடுத்து வச்சிருக்கணும் விஷ்ணு கண்ட்ராக்ட் எல்லாம் செய்யறார் என்று கேள்விப்பட்டேன் சரியான உழைப்பாளி குட்டியோட கல்யாண நேரம் இருந்த டென்ஷன் கூட இப்ப இல்ல என்றார் அதுதான் நானும் நினைச்சேன் வாசிகன் தம்பி நல்லவரண்டாலும் அவங்க அம்மா கார் வேணும் வீடு வேணும் லட்ச கணக்கில் பணம் வேணும் நகை வேணும்னு இவ்வளவு கேட்டாங்க வாக்கு கொடுத்துட்டு நாம திண்டாடுனது நினைவுக்கு வருது என்றார் அமுதா அந்த நேரத்தில் வாசிகன் தம்பி மட்டும் இருபது லட்சம் தந்திருக்கலண்டா நம்ம நிலைமை என்னென்று யோசிச்சு பாரு விஷ்ணுவும் சரி வாசிகனும் சரி ரெண்டு பேருமே தங்கங்கள் தான் என்று மாப்பிள்ளைகளை பற்றி இருவரும் பெருமை பேசி கொண்டே இருந்தார்கள் இதே சமயம் நேரத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மதுரையாடினி நேரம் ஒன்பது மணியை நெருங்கி கொண்டிருந்தது ஒன்பது மணிக்கு பஸ் என்று நினைக்கிறேன் ஒழுக்கிட்டாரான் தெரியலையே கேட்டு பாப்பம் என்று யோசித்துக் கொண்டே போனை எடுத்தவள் விஷ்ணுவின் நம்பரை தேடி எடுத்தாள் முதல் இருந்த தயக்கம் இல்லை அவன் என்று மெசேஜ் அனுப்பிய பிறகு அவளுக்கு சற்று தைரியம் வந்த உணர்வு வழிக்கிட்டீங்களா என்று மெசேஜ் ஒன்றை தட்டி விட்டாள் ஒன்பவே என்று பதில் வந்தது அதற்கு பிறகு அவளுக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியவே இல்லை ஓகே பாய் குட் நைட் என்று அனுப்ப அதற்கும் பாய் குட் நைட் ஸ்லீப் என்று பதில் வந்தது அத்துடன் அவர்கள் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தார்கள் அவன் அடுத்த இரு வாரங்களில் மொத்தமாக கொழும்பில் இருந்து கிளம்பி வர வேண்டி இருந்ததால் வேலை மிக மிக அதிகமாக இருந்தது மூச்சு விட கூட அவனுக்கு நேரம் இல்லை அதே போலத்தான் மதுரையாளினிக்கும் காத் கொடுப்பது பியூட்டிஷியனிடம் செல்வது என்று அவளுக்கு பல வேலைகள் இருவருக்கும் பேசக்கூட நேரம் இல்லை சும்மாவே பேசுவது இல்லை என்பது வேறு விடயம் இப்போது கேட்கவும் வேண்டுமா குட் மார்னிங் குட் நைட் கூட அரிதுதான் ஏதாவது தேவை என்றால் மட்டும் பேசிக் கொள்வார்கள் அவன் பேசவில்லை என்று கவலைப்படக்கூட மதுரையாளினிக்கு நேரம் அமையவில்லை கல்யாண வீடு என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று வீடே கோலாகலமாக இருக்கும் அன்று ஆகஸ்ட் பத்தாம் திகதி விஷ்ணுதாசனும் கொழும்பில் இருந்து அவளை சுருட்டிக் கொள்ள மொத்தமாக கிளம்பி வீட்டடைந்து விட்டான் அன்றுடன் வேலைக்கு பத்து நாட்கள் விடுமுறையை போட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு மதுரையாளினியும் வந்து விட்டாள் திருமண நாட்கள் நெருங்க நெருங்க மதுரையாளினிக்கு பயமும் பதட்டமும் வந்து சேர்ந்தது பல அந்தரங்க சந்தேகங்கள் வேறு யாரிடம் கேட்பது என்று தெரியவில்லை டைம் கிடைக்கும் போது குட்டிட்ட கேப்பம் என்று நினைத்து கொண்டாள் ஹோலில் உறவினர்கள் இருக்க அவர்களை நித்தியா உபசரிக்க சமையலறைக்குள் சிற்றுண்டிகள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் அந்த அளவு வேலைகள் இருக்கவில்லை மணப்பன் வீட்டில் தானே வேலைகள் அதிகம் மதுரையாளினியோ கிளண்டரை பார்த்தவள் இன்னைக்கு வந்திருப்பார் என்று யோசித்துக் கொண்டே போனை எடுக்க அது வீட்டுக்கு வந்துட்டான் என்று ஒரு மெசேஜை அவன் போட்டியிருந்தான் போட்டு ஒரு மணி நேரம் கடந்து இருக்கும் ஐயோ ரிப்ளை பண்ணவே இல்லை என்ன நினைச்சாரோ தெரியல என்று நினைத்து கொண்டே இப்போ என்ன செய்யறீங்க என்று பதில் அனுப்பினாள் வெளியறுக்கிறேன் பிறகு கதைக்கிறேன் என்று அவன் பதில் அனுப்பி இருக்க ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே ஹாலுக்கு வர உள்ளே நிவேதாவும் வர நேரம் சரியாக இருந்தது நிவேதா வா வா இன்றைக்குதான் வர நேரம் கிடைச்சதா என்று நித்தியா கேட்டுக்கொண்டே அவளுக்கு காஃபியை கொடுக்க அதனை எடுத்துக்கொண்டே கொஞ்சம் வேலக்கா என்று சொன்னவள் அருகே வந்த மதுரையாளினியோ உள்ளவா நிவேதா என்று அவளை அறைக்குள் அழைத்து சென்றாள் உள்ளே காஃபி கப்புடன் வந்து அமர்ந்த நிவேதாவோ அறையை சுற்றி பார்த்து விட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கிறீங்க போல வடிவான கலர் என்று சொன்னாள் மதுரையாளினியோ ம் போன கிழமை தான் அடிச்சான் வாரன் வாரன் என்று சொல்லிட்டு இன்னைக்குதான் வந்திருக்கிறா 
என்றால் நிவேதா மதுரையாளினியோ சிரித்து கொண்டே அலுமாரியில் இருந்து திருமணத்துக்கு வாங்கி உடைகளை எடுத்து காட்டினாள் எல்லாமே வடிவா இருக்கு மதுரா என்று நிவேதா பூரிப்புடன் சொல்லிக் கொண்டே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள் நாம ஹாஸ்டல்ல கதைச்சது நினைவிருக்கா என்று கேட்டாள் என்ன நினைவிருக்கா என்று மதுரையாளினி கேட்க எல்லாருமே மறைக்காம முதலிரவுல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லணும் நான் உனக்கு கட்டாயம் போன் பண்ணுவேன் என்றால் அரியா வயதில் செய்த அக்ரிமெண்டை நினைத்து மானசீகமாக நெற்றியில் நடித்துக் கொண்ட மதுரையாளினியோ சும்மா போடி என்றால் இங்க பாரு பேச்சு பேச்சுதான் நீதான் நம்ம செட்ல முதலாவதா கல்யாணம் முடிக்க போற எங்களுக்கும் சொல்லி கொடு என்றால் சத்தமாக சிரித்து கொண்டே நீ போய் தினேஷ் டக்கேடு என்ன டக்குக்காக என்று அவளும் வக்கத்துடன் சிரித்து கொண்டே சொல்ல அதை விடு விஷ்ணு அண்ணா கிஸ் அடிச்சாரா என்று கேட்டாள் கல்லூரி நண்பர்கள் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா இவற்றை எல்லாம் கலகலப்பாக உரையாடுபவர்கள் தானே மதுரையாளினியோ சும்மா இருடி என்று சொல்லிக் கொண்டே எடுத்த உடைகளை மீண்டும் அலுமாரிக்குள் வைக்க சொல்லடி அடிச்சாரா இல்லையா என்று கேட்டவள் அவளை விடவே இல்லை இல்ல போதுமா என்று கேட்ட மதுரையாளினிக்கோ அவள் கேட்ட விஷயத்தை நினைத்து பார்க்கும் போதே கண்ணங்கள் சிவந்தன பொய் சொல்லாத நீ வெக்கப்படுறத பார்த்தா ஏதோ நடந்திருக்கும் போல என்று அவள் கலாய்க்க தனியா சந்திக்க நேரமே கிடைக்கல அதனால ஒண்டுமே நடக்கல நம்படி என்று சொன்னாள் சரி சரி நம்புறேன் எனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது உன்னட்டதான் நான் டவுட் கேட்பன் என்று நிவேதா சொல்ல அவளை செல்லமாக முறைத்தவளுக்கு சிரிப்பும் வந்து விட்டது சிரித்து கொண்டே தெரிஞ்சா சொல்லி கொடுக்க என்று சொன்ன மதுரையாளினியோ சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு மயூரி சொன்ன போல நோகுமா என்ன என்று கேட்டாள் எனக்கு என்னடி தெரியும் தினேஷ் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா நாலு கிஸ் அடிச்சிருப்பான் அவ்வளவுதான் எல்லா கேள்விக்கும் விட நீ தான் எனக்கு சொல்லி தரணும் கட்டாயம் கல்யாணம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் போன் எடுப்பன் சரியா என்று சொல்ல மதுரையாளினியோ எடு எடு உனக்கு சொல்லி தராம யாருக்கு சொல்லி தர போறேன் என்று அவள் விளையாட்டாகத்தான் சொன்னாள் ஆனால் நிவேதாவோ போன் எடுத்து கேட்டுவிட வேண்டும் என்கிற முனைப்புடனேயே அவளிடம் விடை பெற்று சென்று விட்டாள் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு அடுத்த நாள் கல்யாண வேலை என்று எல்லாருமே ஓட்டம்தான் அதற்கு அடுத்த நாள் தாலிக்கு பொன்னொருக்கும் நிகழ்வு விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது காலை எட்டு மணிக்கு நிகழ்வு நடக்க இருப்பதால் காலை உணவாக பால் சோறும் கட்ட சம்பளம் கொடுப்பதாக முடிவெடுத்து இருந்தார்கள் செல்வியோ அரைத்து வைத்த தேங்காய் பாலினுள் அரிசியை இட்டு உப்பும் இட்டு பால் சோறு சமைத்து கொண்டிருக்க கட்ட சம்பளுக்கு வெங்காயத்தை வெட்டி கொண்டு இருந்தால் மலர்வழி நிறைய பேருக்கு சமைக்க வேண்டும் அல்லவா ஆனால் இலகுவான சமையல் என்பதால் நேரம் பெரிதாக தேவைப்படவில்லை சமைத்த பால் சோற்றை தட்டில் அழுத்தி அதனை பாகங்களாக மைதிலி வட்ட மலர் வழியோ காய்ந்து சிவப்பு மிளகாய் உப்பு தேசி புளி வெங்காயம் என்று அனைத்தையும் போட்டு சம்பல் அரைத்துக் கொண்டு இருந்தாள் பால் சோற்றுக்கு இந்த சம்பல் தான் சுவையாக இருக்கும் ஆனால் காரமாக இருக்கும் காரம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மிளகாயை வறுத்து போடலாம் அல்லது தேங்காய் பூ சம்பலில் சேர்க்கலாம் சிலர் மாசி அதாவது காய வைத்த மீன் போட்டும் இந்த சம்பளை செய்வார்கள் இலங்கையில் சம்பல் செய்யாத வீடே இருக்காது அவர்களும் ஏழு மணிக்கே சமைத்து முடித்துவிட மதுரையாழ்நியை தவிர எல்லோருமே தாலிக்கு பொன்னுறுத்து கிளம்பிவிட்டார்கள் வேதவல்லியோ கையில் இருந்த தனது மோதிரம் ஒன்றை அமுதாவிடம் கொடுத்தவர் பொன்னுறுக்கும் போது ஆசாரிட தட்டுல போடு என்ட அம்மா எனக்கு தந்த மோதிரம் அம்மு கண்டு வச்சிருந்தன் என்று சொல்ல அமுதாவம் சிரித்து கொண்டே அதனை பையில் வைத்துக் கொண்டார் அவர்களை வழி அனுப்பிவிட்டு வந்த மதுரையாளினிக்கு இப்போதுதான் திருமண கழை முகத்தில் தெரிய ஆரம்பித்தது முதல் பிள்ளை என்னென்று ஆசாரி சொல்லுவார் பரத்கிட்ட கேப்பம் என்று நினைத்து கொண்டாள் இதனை விஷ்ணுதாசனிடம் கேட்கும் அளவுக்கு அவளுக்கு தைரியம் இருக்கவில்லை அனைவரும் விஷ்ணுதாசனின் வீட்டுக்கு சென்றதுமே அவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார்கள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்க ஆசாரியும் வந்து விட்டார் உள்ளே வந்தவரோ அங்கே விரிக்கப்பட்ட விரிப்பில் அமர்ந்து கொள்ள மாப்பிள்ளை வீட்டினரும் பெண் வீட்டினரும் அவருக்கு இரு பக்கமும் அமர்ந்தார்கள் விஷ்ணுதாசன் வேட்டியும் மெரும் நிற ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தார் அங்கே சுவரில் சாய்ந்து மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டே நடப்பவற்றை பார்த்து கொண்டிருந்தான்
இதே சமயம் மதுரையாளினி பரத்தை நிம்மதியாக இருக்கவே விடவில்லை போன் மேல் போன் செய்து அவனை படுத்தி எழுத்து விட்டாள் அவனோ சலிப்பாக அத்தாண்ட கேளன் அக்காஜி என்றும் சொல்லி பார்த்தான் அவளுக்கு இதனை எல்லாம் கேட்கும் அளவுக்கு தைரியம் இருந்தால் தானே மூத்த பிள்ளை என்ன பிள்ளை என்று சொல்லுவார்டா அத மட்டும் சொல்லுடா என்றாள் அவனோ இப்பதான் ஆசாரியே வந்திருக்கிறார் நீ முதல்ல போனை வை என்று சொல்லி போனை வைத்து விட்டு விஷ்ணுதாசன் அருகே வந்து நிற்க அவனோ என்னடா அடிக்கடி போனோட வெளியே போயிட்டு வாரா லப்பர் வச்சிருக்கிறியா என்ன என்று கேட்க அவனோ எனக்கு செட்டா சண்டா நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் எல்லாம் உங்க ஆள் தான் என்றான் என்னவா என்று விஷ்ணுதாசன் கேட்க அவனோ முதல் பிள்ளை என்ன பிள்ளைண்டு ஆசாரி சொன்னா உடனே சொல்லட்டா உங்கள்ட தானே கேட்கணும் எதுக்கு என்னட்ட கேட்கிறான்னு தான் தெரியல என்று அவன் சொல்லிக்க சரி விடு என்று சொல்லி கொண்டே அவன் தோளில் கையை போட்டபடி நின்று கொண்டான் ஆசாரியும் கையில் வைத்து இருந்த பாத்திரத்தை நீட்ட அதில் இரு வீட்டினரும் எடுத்து வந்திருந்த தங்கங்களை போட்டார்கள் ஆசாரியும் அதற்குள் தங்க கட்டி ஒன்று வைத்து இருந்தார் அனைத்தையும் சேர்த்து அவர் கொண்டு வந்த நெருப்பு பற்ற வைக்கும் உபகரணத்தில் வைத்து உருக்க ஆரம்பித்தார் அனைவரும் அவலாக இருந்தார்கள் இரு குடும்பங்களிலும் பெண் பிள்ளைகள் தான் மைதிலிக்கும் பெண் குழந்தை நித்தியாவுக்கும் பெண் குழந்தை திருமணம் நடந்து பல வருடங்கள் கழித்து பிறந்த குழந்தை மலர்விழி இப்போதுதான் மூன்று மாதம் கர்ப்பமாக இருந்தாள் அதனாலேயே அனைவரும் ஆண் குழந்தை என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்தார்கள் கார்த்திக்கின் கையில் இருந்த அவன் குழந்தை அக்ஷயாவோ மாமா என்று சொல்ல அவனும் குழந்தையை விஷ்ணுதாசனிடம் கொடுக்க அவன் தூக்கி கொண்டே அவள் கண்டத்தில் முத்தமட்டு கொண்டே வைத்து இருந்தான் வாசிகனோ என்ன விஷ்ணு பொம்புளவுள்ளதான் விருப்பம் போல என்று கேட்க அவனோ உம் பொம்புளவுள்ள சரியான விருப்பம் நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்க தானே அதுக்காக ஆம்பளை பிள்ளை வேணாமண்டு இல்ல யாரண்டாலும் ஓகே தான் என்றான் சிரித்து கொண்டே வாசிகனோ மதுராவுக்கு ஆம்பளை பிள்ளைதான் விருப்பம் எல்லாரும் பொம்பளை பிள்ளைதானே அவங்க வீட்டுல என்று சொல்லி சிரிக்க ஆசாரி என்ன சொல்லுறாரண்டு பாப்பம் என்றான் வாசிகனோ அபி குட்டியோட விளையாடுவம் பாருங்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே அக்ஷயாவை தூக்கிக் கொள்ள அவனிடம் குழந்தையை கொடுத்து விட்டு மீண்டும் பரத்தின் தோளில் கையை போட்டுக் கொண்டே நின்று இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் ஆசாரியும் உருக்கிய தங்கத்தை அவர் கொண்டு வந்த திரவத்தில் போட்டி எடுத்தவர் அதனை ஆழ்ந்து பார்த்தார் அந்த தங்கத்தில் கோடி இருந்தால் ஆண் பிள்ளை என்றும் புள்ளி இருந்தால் பெண் பிள்ளை என்றும் சொல்வார்கள் இந்த நேரம் பார்த்து பரத்தின் போன் அலர அவனோ போனை எடுத்தவன் இந்தா எடுத்துட்டா என்று சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ நான் கதைக்கிறேன் நீ புதினம் பாரு என்று சொல்லிக் கொண்டே போனை அழுத்திய சமயம் ஆம்பளவுல என்று ஆசாரி சொல்ல அனைவரும் சந்தோஷமாக சிரித்து கொள்ள விஷ்ணுதாசனும் பட்கள் தெரிய சிரித்தபடியே போனை காதில் வைத்தான் அனைவரும் அவனை பார்க்க அவனுக்கே வெட்கம் தான் அவன் போனை காதில் வைத்ததுமே ஆசாரி சொல்லிட்டாராடா என்று மதுரையாளினி மறுமுனையில் இருந்து கேட்டாள் பரத் என்று நினைத்து அவள் பேச விஷ்ணுதாசனோ உனக்கு பிடிச்சது போல ஆம்பளை பிள்ளைதான் என்று சொல்லியிருக்கார் என்று சொன்னதுமே அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது விஷ்ணுவின் குரலை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பரத் என்று நினைத்து மரியாதை இல்லாமல் வெறு பேசிவிட்டாள் அல்லவா ஐயோ பரத் என்று நினைச்சு கதைச்சிட்டன் என்றாள் அது பரவாயில்ல இனி எதென்றாலும் என்னட்ட கேள் அவனை தொல்ல பண்ணாத என்றான் அவளுக்கு அவனது அழுத்தமான பேச்சில் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது என்றாலும் தன்னில் உரிமை எடுக்க மறைமுகமாக சொல்கிறான் என்று புரிந்தது என்றாள் இப்ப உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்று அவன் கேட்க அதற்கும் உம் தான் உம் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருப்பவளிடம் அவனுக்கும் என்ன பேசுவது என்று தெரியவே இல்லை சங்கடமாக இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது சரி வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைக்க போனை வைத்தவளுக்கு அப்போதுதான் மூச்சே வந்தது இவரை யார அவன் போன்ல கதைக்க சொன்னது என் தம்மிட்ட நான் கேப்பேன் இவருக்கு என்ன என்று மனதுக்குள் திட்டி அவனோ கேக்குற அளவுக்கு கதைச்சா கேப்பம் தானே எண்ணி எண்ணி கதைக்கிறவர்கிட்ட என்னத்த கேக்குறது என்று அவள் பக்கம் நியாயத்தை சொல்லி தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் இவ்வளவும் தனக்குள் தான் பேசினாள் அவன் முன்னால் பேச சொன்னால் அவளுக்கு காற்று தான் வரும் அதே சமயம் ஆசாரியும் பொன்னுருக்கிய தட்டை நீட்ட அதில் அங்கிருந்தவர்கள் பணம் போட்டார்கள் அவரும் தங்கத்தையும் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டே கிளம்பி விட்டார் போவதற்கு முன்னே பதினாலாம் திகதி கொடியும் தாலியும் செஞ்சு தந்துடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் அன்று காலை உணவு அனைவருக்கும் விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் தான் இத மதுராட்ட கொடுங்க என்று அவளுக்கு ஒரு பார்சல் கட்டி கொடுத்தார் செல்வி அதையும் வாங்கிக் கொண்டே அவர்கள் புறப்பட்டு விட்டார்கள் 
வீட்டுக்கு வந்து அவளிடம் பாசலை கொடுத்த அமுதாவோ ஆம்பிள்ள பிள்ளைண்ட ஆசாரி சொன்னார் அம்மு என்றார் அவர் சொல்வது எல்லாம் நடந்து விடுவது இல்லை என்றாலும் அதனை கேட்பதில் ஒரு சின்ன பூரிப்பு அனைவருக்கும் அவளும் அதனை கேட்டு மெலிதாக சிரித்து கொண்டே உங்கட புட்டையின் சம்பளையும் நல்ல காலம் நான் சாப்பிடல என்று சொன்னவள் அவர்கள் கொடுத்து இருந்த உணவை பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டாள் டேஸ்டா இருக்கம்மு என்று நித்தியா சொல்ல ஓ நல்லா இருக்கு என்று சொல்லி சாப்பிட்டு முடித்தவள் அதனை பாராட்டி செல்வியிடம் சொல்லவும் தவறவில்லை விஷ்ணுதாசனை தவிர அந்த வீட்டில் அனைவரிடமும் பேசுவாள் மதுரையாழினி ஏன் கார்த்திக் மற்றும் நரேனிடம் கூட இயல்பாக பேசுவாள் அன்றைய நாள் இப்படியே நகர அடுத்த நாள் காலையில் மதுரையாழினி வீட்டிலும் விஷ்ணுதாசன் வீட்டிலும் கன்னிக்கால் மரம் நடப்பட்டது ஈசான மூலையில் நடப்படும் முள்முருங்கை மரம் தான் கன்னிக்கால் மரம் என்று அழைக்கப்படும் திருமணம் செய்து குழந்தைகளுடன் இருக்கும் தம்பதிகள் தான் ஈசான மூலையில் அந்த மரத்தை நட வேண்டும் மதுரையாழினி வீட்டில் நித்தியாவும் வாசிகனும் மரத்தை நட்டு நவதானியம் இட்டு நீரை ஊற்ற விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் மைதினியும் கார்த்திக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இந்த மரங்களை நீரூற்றி செழிப்பாக வளர்க்க வேண்டும் அந்த மரம் வளர வளர குளமும் தழைத்து குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்பது ஐதீகம் அன்று காலையில் இந்த நிகழ்வு நடந்து முடிந்ததுமே அன்று இரவு மெகந்தி நிகழ்வுக்காக பெண்கள் மதுரையாளினியின் வீட்டில் கூடிவிட்டார்கள் வீடியோ எடுப்பவர்களும் புகைப்படம் எடுப்பவர்களும் நேரத்துக்கே வந்துவிட மேக்கப் செய்யும் பெண்ணும் வந்து சேர மஞ்சளும் மெரோனும் சேர்ந்த லெஹெங்கா அணிந்து பூக்கள் வடிவில் ஆபரணங்கள் அணிந்த மதுரையாளினியின் அழகை பார்க்க பார்க்க திகட்டவில்லை ஏன் பேத்திக்கு ஏன் கண்ணே பட்டுடும் என்று வேதவள்ளி சுற்றி போட்டார் நேரம் செல்ல செல்ல மருதாணி வைக்க வந்தவர்கள் மதுரையாளினிக்கும் ஏனைய பெண்களுக்கும் மருதாணி வைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆட்டம் பாட்டம் என்று விழா களை கட்டியது விஷ்ணுதாசனை தவிர எல்லோரும் விழாவுக்கு சென்று இருக்க விஷ்ணுதாசனோ நண்பர்களுடன் பேச்சுலர் பாட்டிக்கு சென்று விட்டான் அவனுக்குத்தான் விழாவுக்கு செல்ல அனுமதி இல்லையே நண்பர்களுடன் ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு வந்து அங்கே அவர்களுக்கு மதுவை வாங்கி கொடுத்தாலும் அவன் குடிக்கவே இல்லை என்ன மச்சி நீ குடிக்கலையா என்று அவர்கள் கேட்க அவனோ விட்டுட்டண்டா எப்பவாவது இருந்துட்டு பாட்டில குடிப்பன் இப்ப அதுவும் இல்ல டீ டோட்லர் ஆகிட்டன் ஏய் நீ சரியான நல்ல வேண்டா என்று அவன் நண்பன் போதையில் உளர தொடங்கிட்டான் என்று சொல்லிக் கொண்டான் அவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே டேய் மச்சி அந்த தரிசினி உன்னை விட்டு போனது உனக்கு கவலையா இல்லையாடா எனக்கு ஏலவர் விட்டு போனது கவலையா இருக்குடா என்று ஒருத்தன் போதையில் புலம்பினான் விஷ்ணுதாசனோ கவலண்டா நான் கல்யாணம் பண்ண ஏண்டா சரி என்று சொல்ல போறேன் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் தோளில் கையை போட்டவன் இங்க பாரு மச்சி கவலைப்பட்டு ஒண்டும் ஆக போறதில்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ விதி இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு உன் வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பி இந்த கல்யாணம் பேச முதல் எனக்கும் கல்யாணத்துல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம தான் இருந்துச்சு ஆனா சொல்லுறன் கேளு நாம எத்தனை பேரை வேணுமென்றாலும் காதலிச்சிருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில இடையில வந்து போறவங்களா தான் இருப்பாங்க உனக்கான நினைவுகள் மட்டும்தான் அவங்க ஆனா உனக்கண்டு ஒருத்தி உன் வாழ்க்கை முழுக்க உன் கைய பிடிச்சு நடக்க வருவா பாரு அவதான் பொண்டாட்டி அவளை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விழுந்து விழுந்து காதலி சந்தோஷமா இருப்ப என்றான் டேய் என்னடா தத்துவம் எல்லாம் கதைக்கிற என்று ஒருத்தன் கேட்க இப்ப எல்லாம் அதுவா வருதுடா என்று சிரித்தபடி சொன்னான் விஷ்ணுதாசன் டேய் மச்சான் வருங்கால பொண்டாட்டியை இப்பவே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா என்று ஒருத்தன் கேட்க அதற்கு அவன் சிரித்து கொண்டான் நண்பர்கள் பேச பேச அவனுக்கே வெட்கம் ஆண்களின் வெட்கம் கூட அழகுதான் போலும் தலையை குனிந்து போனை பார்த்து கொண்டே தனது வெட்கத்தை மறைக்க முயன்றவனோ அவனது நண்பனான புகைப்படக்காரனிடம் போட்டோஸ் கொஞ்சம் அனுப்புடா என்று மெசேஜ் போட்டு இருந்தான் சற்று நேரத்தில் அவன் நண்பனும் புகைப்படங்களை அள்ளி அனுப்பி இருக்க அவன் விழிகளோ மஞ்சள் நிற லெஹெங்காவில் நின்ற மதுரையாழ்நியில் தான் படிந்தது மருதாணி போட்ட கைகளை விரித்து காட்டி ஒற்றை கண்ணை அடித்து சிரித்தபடி புகைப்படத்துக்கு போஸ் கொடுத்து இருந்தார் அவன் நண்பர்களோ அங்கே அமர்ந்தபடி வேறு கதைகள் பேசி சிரிக்க இவன் மட்டும் அவள் புகைப்படத்தை பார்த்து கொண்டே பெருவிரலால் அவள் பளிங்கு முகத்தை வருடி கொண்டான் அவன் விழிகள் முகத்தில் மட்டும் நிலைக்கவில்லை அவள் சங்கு கழுத்தில் பதிந்து அவளது மேனிக்கு இறங்கி லெஹெங்காவின் பாவா அடைக்கும் பிளவுஸுக்கும் நடுவே சிறிதாக தெரிந்த அவள் வெற்றியிடையிலும் பதிய சட்டன தொலைபேசியை பாக்கெட்டில் வைத்தவனோ இதழ் குவித்து ஊதிக்கொண்டே உஷ்ண மூச்சை வெளியே விட்டவன் தனது வலது கையை தூக்கி பின்னங்கழுத்தை வருடி கொண்டே நம்ம மைண்ட் வேறெங்கேயோ எல்லாம் போதே என்று நினைத்து கொண்டான் அத்தியாயம் பதிமூன்று 
இதே சமயம் மதுரை ஆடினிக்கு அவள் தாய் அமுதா ஊட்டி விட்டு கொண்டிருந்தார் வெற்றி வேலோ விஷ்ணுவுக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடு அம்மோ என்று நித்யாவிடம் சொல்ல செல்வியோ ஐயோ வேணா மன்னன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பாட்டிக்கு போயிருக்கிறான் அங்கு எப்படியும் சாப்பிட்டு தான் வருவான் என்று சொல்லி மறுத்து இருந்தார் வெற்றி வேலும் சரிமா என்று சொல்லிவிட நேரே அங்கே இருந்த அலங்காரம் நிறைந்த மேடைக்கு மருமகளை தேடி செல்வி வர அவளும் மென்சரிப்புடன் எழுந்து நின்றாள் நீ இருமா என்று அவள் தோள்களை பற்றி இருக்க வைத்தவர் நல்ல வடிவா இருக்க அம்மம்மாட்ட சொல்லி சுத்தி போடுங்க என்று சொன்னவர் சற்று குனிந்து அவள் நெற்றியில் முத்தம் பதிக்க அவளது இதழ்கள் அழகாக விரிந்து கொள்ள அந்த காட்சியும் புகைப்படத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு விஷ்ணுதாசனுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதனை பார்த்தவன் இதழ்களும் தாராளமாக விரிந்து கொண்டன இரு வீடுகளிலுமே மனம் நிறைவுடன் சேர்ந்து இந்த கல்யாணம் சீரும் சிறப்புமாக நடந்து முடிந்துவிட வேண்டும் என்கிற பதட்டம் இருக்கத்தான் செய்தது அங்கே பெண்கள் அனைவரும் மருதாணி வைத்து இருந்ததால் அவரவரின் கணவர்மார் தான் சாப்பாட்டை ஊட்டி கொண்டு இருந்தார்கள் பார்க்கவே அந்த காட்சி அழகாக இருக்க புகைப்படக்காரர்கள் புகைப்படம் எடுத்து தள்ளி விட்டார்கள் வாசிகனோ அங்கே இருந்த மதுரையாழ்னியிடம் எங்களை பார்த்தா பொறாமையா இருக்கா என்று நக்களாக கேட்க அவளோ அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்றால் சிரித்து கொண்டே பார்க்க அப்படி தெரியலே உன் வயிறு எரிஞ்சு புகவார போல இருக்கு என்று வாசிகன் அவளை கலாய்க்க வேற யாரிடையும் மெஹந்தி பங்கன் எனக்கு அபயாமலையா போயிடும் என்றால் அவள் சிரித்து கொண்டே அப்படி போடு என்று மைதிரி சொல்ல அனைவருமே சத்தமாக சிரிக்க மதுரையாளினிக்குத்தான் அவள் பேசியதை நினைத்து இப்போது வெட்கம் வெட்கமாக வந்தது நிஜமாகவே இந்த காட்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு அப்படி ஒரு ஆவல் வந்தது ஆனால் விஷ்ணுதாசன் பேசவே மாட்டேன் என்கிறானே எனும் ஒரு நெருடல் இருக்கத்தான் செய்தது ஏனையோரிடம் நன்றாக சிரித்து நட்பாகத்தானே பேசுகிறான் என்னிடம் மட்டும் எண்ணி எண்ணி ஏன் பேசுகிறான் என்னும் நினைப்பு அவளுக்கு வராமல் இல்லை படங்களிலும் நாவல்களிலும் வருவது போல இப்போதைக்கு ஒன்றும் வேணாம் என்று சொல்லிவிடுவானோ என்றெல்லாம் தோன்றியது இதுக்குத்தான் குறியன்றாமா பார்க்காத என்று சொன்னது என்று தனக்குத்தானே திட்டி கொண்டாள் ஹாஸ்டலில் இருக்கும் போது அவர்கள் நாட்களே கொரியன் டிராமாவில் தான் விடியும் முத்த காட்சிகளை எல்லாம் சேர்ந்து இருந்து வாயை பிழந்து கொண்டு திரும்ப திரும்ப பார்த்த எண்ணம் எல்லாம் வந்து போனது அவளுக்கு அந்த காட்சிகளை நினைக்கும் போதே கண்ணங்கள் சூடாவதை உணர்ந்தாள் அந்த நினைப்பில் கிடைக்கும் சிலிர்ப்பை கூட அவள் மன ஓட்டம் வந்து தடுத்து இருந்தது அப்படியெல்லாம் நாளண்டைக்கே நடக்குமா இல்ல நாவல்களிலையும் டிராமாவிலையும் வந்த போல நாலஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணணுமோ என்று தெரியல என்று தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டாள் பெருமூச்சு ஒன்றையும் விட்டு கொண்டாள் புகைப்படங்கள் எடுத்து கொண்டு இருப்பதால் யோசனைகளை நகர்த்தி வைத்து விட்டு சிரித்தும் கொண்டாள் மெஹந்தி நிகழ்வு முடிய அனைவரும் வீட்டுக்கு விடை பெற்று கிளம்பி விட்டார்கள் அறைக்குள் நுழைந்தவள் சிவந்து இருந்த கையை பார்த்து கொண்டாள் அழகாக இருந்தது அந்த மருதாணி போல அவள் கன்னங்களும் நடக்க இருக்கும் திருமணத்தை நினைத்து சிவந்து போயின உடையை மாற்றிவிட்டு குளித்து விட்டு வந்தவளுக்கு அப்படி ஒரு தூக்கம் நாளைக்கு இந்த மேக்கப் வேலையெல்லாம் பார்க்கணும் என்று நினைத்தவள் அடுத்த நாள் செய்ய இருப்பதை எல்லாம் திட்டம் போட்டுக் கொண்டே தூங்கி போனாள் இதே சமயம் பன்னிரண்டு மணியை கடந்ததான் விஷ்ணுதாசனும் வீட்டுக்கு வந்தான் அவன் கார் சத்தம் கேட்டு கதவை திறந்து கொண்டே வாசலுக்கு வந்த மைதிலியோ இவ்வளவு நேரமா விஷ்ணு நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கு என்று கடிய பசங்களுக்கு செம்ம மப்பு அக்கா அவனுங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டுட்டு தான் வாரன் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு என்றான் அவர்களும் நிகழ்வு முடிந்து வந்து தூங்க ஆயத்தமான நேரம் தான் அது மைதினி மட்டும் தான் அவன் வரும் வரை விழித்து கொண்டு இருந்தாள் அவர்களது இரண்டு தட்டு வீடு கீழ்தட்டில் மைதினியின் குடும்பம் இருக்க மேல் தட்டில் தான் மலர்வழி நரேன் செல்வி மற்றும் விஷ்ணுதாசன் இருந்தார்கள் மலர்வழிக்கு சற்று தள்ளி வேறு வீடு விஷ்ணுதாசன் கட்டி கொடுத்து இருந்தார் ஆனால் அவளோ கர்ப்பமாக இருப்பதால் தனியே இருக்க முடியாது என்று இவர்களுடன் வந்து தங்கிவிட்டாள் செல்வியும் மைதினியின் குழந்தைக்காக இங்கேயே இருப்பதால் அவரையும் அழைத்து கொள்ள முடியாது அவளே வந்து விட்டாள் சரி சாப்பிட்டியா நான் கேட்டை லொக் பண்ணிட்டு வாரேன் என்று சொன்ன வயதிலி வாயில் கடப்பை பூட்டினாள் நான் சாப்பிட்டேன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளுடன் கூட நடக்க எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது மதுரா நல்ல வழிவா இருந்தா என்று அவள் சொல்ல உம் போட்டோ பார்த்தேன் என்றான் அவன் வீட்டின் உள்ளே வந்தவன் மாடிக்கு ஏறி செல்ல முட்பட முடிய நாளைக்கு வெட்டுடா தாடியும் ட்ரிம் பண்ணு எப்படி இருக்கண்டு பாரு என்ற மைதிலி அவனது முடியையும் தாடியையும் ஆராய்ந்து கொண்டே சொன்னாள் நாளைக்கு காலையில தான் பண்ணணும் 
என்று சொல்லிக் கொண்டே மாடி ஏறியவன் குளித்து விட்டு தூங்கிவிட்டான் இன்றும் கூட மதுரையாளினியும் சரி விஷ்ணுதாசனும் சரி பேசிக் இல்லை ஆனால் இருவருக்கும் அடுத்தவர் எண்ணங்கள் உண்டாகாமல் இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த இருவருக்குமே இதுவரை தோன்றாத எண்ணங்கள் கல்யாணம் நெருங்க நெருங்கத்தான் குழப்பங்கள் தோன்றுமோ என்னவோ காலையில் எழுந்து கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டே கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்த விஷ்ணுதாசனோ ஹேர் கட் பண்ணணும் என்று நினைத்து கொண்டே தலையை கோதிக்கொண்டு இன்னும் மதுரா தர்ஷினி பத்தி எதுவுமே கேட்கலையே என்று முதல் தடவை யோசித்தான் முதல் நாள் நண்பர்கள் பேசியதில் இருந்து அவனுக்கு இந்த சந்தேகம் உண்டானது நண்பர்கள் சந்தேகப்பட்டு கேட்டது போல அவளுக்கும் இந்த நினைப்பு இருக்குமா என்று தனக்குத்தானே யோசித்துக் கொண்டவனுக்கு அவனாக இதனை எடுத்து பேசவும் இஷ்டமில்லை அவள் இதனை தவிர்க்கிறாள் எனும் போது தானாக எடுத்து பேசி மன நிம்மதியை குலைக்க வேண்டுமா என்று தோன்றியது சரி அவளா கேட்டா பார்த்துக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டே அந்த நினைப்பை ஒதுக்கி வைத்தவன் தலைமுடி வெட்ட செனுனுக்கு கிளம்பிவிட்டான் மதுரையாளினியும் இன்னும் கட்டிலில் இருந்து அழவில்லை அன்று கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா தலைக்கு மேல் வேலை இருந்தது மனது சின்ன சோர்வும் இருந்தது வேறு என்ன தர்ஷினியின் எண்ணம் தான் இதுவரைக்கும் அவர்கிட்ட கேட்கல என்ன நடந்ததுண்டு அவர் வீட்டாக்கள் சொன்னாலும் அவர் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரண்டு தெரியலையே என்று நினைத்து கொண்டே அப்படியே தன்னை கண்ணாடியில் வெறித்து பார்த்தபடி அமர்ந்து இருந்தாள் இப்ப நான் இதை கேட்டு அவர் கோவிச்சுட்டாருண்டா என்ன செய்யறது கடைசி நேரத்துல மனஸ்தாபம் தேவையா என்ன பிடிக்காம இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க மாட்டாரு தானே என்று மனதை போட்டு நான்கு பக்கமும் குழப்பி கொண்டாள் அம்மு இன்னும் குளிக்கலையா நீ தலைக்கு மேல வேலை கிடக்கு கெதி அழும்பு முதலுண்ட அலுமாரில இருக்கிற உடுப்பெல்லாம் அடிக்கி வை விஷ்ணுவுக்கு அவர் உடுப்பு வைக்க ஒரு இடம் கொடுக்கணும் அல்ல என்று அமுதா அறைக்குள் எட்டி பார்த்து சொல்லிவிட குளிச்சுட்டு அடுக்குறேன்மா என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பெருமூச்சுடன் மீண்டும் தனது விம்பத்தை கண்ணாடியில் பார்த்தார் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா என்று நாளைக்கு இரவு எப்படியும் தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தா இதை பத்தி பேச தேவையில்லை ரெண்டு பேருக்குமே மனஸ்தாபம் வரும் என்று நினைத்து கொண்டவள் அந்த நினைப்பை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு குளிப்பதற்காக குளியலறைக்குள் நுழைந்தாள் திரும்பி வந்தவளோ உடைகளை எடுத்து அலுமாரியின் ஒரு பக்கம் அடுக்கியவள் அடுத்த பக்கத்தை விஷ்ணுதாசனுக்காக தயார் செய்து இருந்தாள் அருகை சுற்றி பார்த்தாள் பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டு அழகாகத்தான் இருந்தது முதல் நாள் தான் பரத்துடன் சேர்ந்து அருகே சுத்தம் செய்து இருந்தாள் கட்டிலில் இருந்த விரிப்பு மட்டும் பழையது புதிய விரிப்பு வாங்கி வைத்து இருக்கிறாள் அதனை விரித்து தலையணைக்கு உரை போட்டால் சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டவள் தனது வேலைகளை பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் இதே சமயம் தலைமுடியை சீராக வெட்டி தாடியையும் ட்ரீம் செய்து கொண்டு வீட்டுக்குள் விஷ்ணுதாசன் நுழைய நல்ல வடிவா இருக்கா விஷ்ணு என்றான் நரேன் அவனும் சிரித்து கொண்டே முழுகிட்டு வாரன் பசிக்குது என்று சொன்னபடி தலைக்கு குளிக்க சென்று விட்டான் அவன் திரும்பி வந்து சாப்பிட உட்கார்ந்தவன் இன்றைக்கு தோசையா என்று கேட்டுக்கொண்டே எண்ணெய் தோசை எடுத்து வைத்து கொண்டே இருக்க அங்கே வந்து சாப்பிடாம இந்த கார்த்திக்கோ இன்றைக்கே உடுப்பெல்லாம் கொண்டு அவங்க வீட்டுல கொடுத்துட்டு வந்துடணும் விஷ்ணு நான் கல்யாணம் முடிஞ்சு இங்க வந்த நேரம் அவசரத்துக்கு உடுப்பில்லாம உன் ஷர்ட்டை போட்டு தெரிஞ்சத நினைவு இருக்குதானே என்றான் விஷ்ணுவோ ஓம் அத மறந்தே போயிட்டான் என்று சொல்ல செல்வியோ உண்ட உடுப்பு எல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வைக்கிறான் சாப்பிட்டு வா என்று சொல்லி கொண்ட செல்வி அலுமாரியில் இருந்த அவன் உடைகளை எடுத்து பட்டியல் அடுக்க ஆரம்பித்தார் அடுக்கும் போது அவருக்கு சின்ன வருத்தம் தான் திருமணத்துக்கு பிறகு எப்படியும் மகன்களுடன் பழைய நெருக்கம் இருக்காது பெண் வீட்டுக்கு அவர்கள் சென்று விட்டால் அமையும் மருமகளை பொறுத்தே அவர்களுடனான உறவும் சீராக தொடரும் மதுரா பார்க்க நல்ல பிள்ளையா தெரிகிறா எப்படியும் அவன் இங்கு வராம நிப்பாட்ட மாட்டான் என்று நினைத்து கொண்டார் அவரது தம்பியின் அனுபவம் தான் அவரை இப்படியெல்லாம் நினைக்க வைத்தது அவருக்கு இருந்தது ஒரே தம்பி திருமணம் செய்து சென்ற பிறகு அவர் மனைவிக்கும் செல்வியின் தாய்க்கும் உண்டான பிரச்சனையின் விளைவால் அவரது தம்பி அவர் வீட்டுக்கு வருவதே இல்லை விசேஷங்களுக்கு மட்டுமே வருவார் அப்படி நடந்து விடுமோ என்கிற பயம் தான் செல்வியின் தாயின் இறப்பின் பின்னர் அவர்களின் உறவு சற்று மேம்பட்டு இருந்தாலும் முதல் போன்ற அந்த நெருக்கம் இல்லை பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டு கொண்டார் சம்பிரதாயத்தின்படி ஆண்கள் எல்லாம் பெண்கள் வீட்டில் தான் தங்குவார்கள் திருமணத்தின் பின்னர் பிறந்த வீட்டை விட மனப்பண்ணின் வீட்டில் தான் அவர்கள் பிணைப்பும் அதிகமாக இருக்கும் அதனை தவிர்க்கவும் முடியாது திருமணத்தின் பின்னர் தாயின் வீடு விருந்தாளிகளின் வீடு போலத்தான் ஆண்களுக்கு பெண்களை விட ஆண்களுக்கு இலகுவாக அடுத்தவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ளும் தன்மை இருப்பதால் என்னவோ அவர்களும் இலகுவாக மாமனார் மாமியாருடன் சேர்ந்து கொள்வார்கள் 
காலம் காலமாக மட்டக்களப்பில் இருந்து வரும் வழக்கம் தான் இது வீடு கொடுக்க முடியாத சிலர் மட்டுமே தங்கள் வீட்டு பெண்களை மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு அனுப்புவார்கள் சுருங்க சொல்ல போனால் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதமானவர்கள் வீட்டுடன் மாப்பிள்ளை தான் அது அவர்களுக்கு அசிங்கமாக தோன்றுவதும் அல்ல எல்லோருமே இப்படி இருப்பதால் கிண்டல் செய்யவும் யாரும் இல்லை அவர்களை அசிங்கப்படுத்தவும் யாரும் இல்லை காலம் காலமாக இந்த பழக்கம் தொடர்வதால் பெற்றோருடனேயே இளவரசி போல வாழ்க்கையை முழுமையாக கழிக்கும் பெண்கள் என்னவோ அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் செல்வையும் விஷ்ணுதாசனின் உடைகளை அடுக்கிக் கொண்டு இருக்க அவனுடன் அவனும் இணைந்து கொண்டான் எல்லாத்தையும் அடுக்க வேணாம் அம்மா கால் மாறி வார நேரம் ஒன்று ரெண்டு உடுப்பு இருக்க தானே வேணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓரிரண்டு உடைகளை எடுத்து வைத்தான் கால் மாறி வருதல் என்றால் மூன்றாம் நாள் சடங்கு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு மணமகனும் மணமகளும் வருவார்கள் அந்த நிகழ்வு முழுவதும் மணமகன் வீட்டினரின் செலவுதான் திருமண மண்டபத்தில் அந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் அனைத்துக்கும் சேர்த்து அவர்களிடம் பணம் கொடுத்தால் மட்டுமே போதுமானது அவர்களே சாப்பாடு ஹோல் அலங்காரம் என்று அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து விடுவதால் விஷ்ணுதாசன் வீட்டில் அது பற்றி யாரும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவே இல்லை அத்தியாயம் பதினான்கு இருவரும் சேர்ந்து உடைகளை அடுக்கி முடித்ததுமே அதனை தூக்கி கொண்டே வெளியே வந்தவன் அத்தான் நானும் வரவா என்று கேட்டான் அப்படியே மதுராவை பார்க்க தானே ஐடியா போடுறா அதெல்லாம் முடியாது நானே கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே உடைப்பட்டியை கார்த்தி வாங்க அதெல்லாம் இல்லத்தான் என்று சிரித்து கொண்டே பட்டியை கொடுத்தான் மதுரையாழினியின் வீட்டுக்கு சென்று அவன் உடைகளை கொடுக்க பரத்தோ அதை கொண்டு வந்து மதுரையாழினியின் அறைக்குள் வைத்தான் என்னடா இது என்று அவள் கேட்க விஷ்ணு அத்தாண்ட உடுப்பு என்று சொல்லிவிட்டு அவன் வெளியேறியதும் அந்த உடைப்பட்டியை பார்த்த மதுரையாளினுக்கு தன்னையும் மீறி ஒரு வட்க சிரிப்பு அவனது ஒவ்வொரு நுண்ணிய அசைவும் அவளை சிலர்க்க வைத்து கொண்டு இருந்தது இன்னும் ஒரு நாளில் அவன் உடைமையாகி விடுவாள் நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு வெட்கம் தாழவில்லை இதே சமயம் அவள் வீட்டுக்கு கும்பலாக வந்தார்கள் அவளது பாடசாலை நம்பிகள் அதில் நிவேதாவும் உள்ளடக்கம் கையில் கேக் கொண்டு வந்தார்கள் அவளுக்கே தெரியாமல் நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் நண்பிகள் சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை செய்வது வழக்கம் தலையில் பூவினாலான கிரீடம் வைத்து கேக் வெட்டி அதனை ஊட்டி முதல் நாள் அந்த நிகழ்வை கோலாகலமாக்கி விடுவார்கள் மதுரையாளினிக்கு திருமணம் நல்லபடியாக நடந்து விட வேண்டும் என்று இருந்த அழுத்தம் அவர்களை கண்டதுமே குறைந்து போக வாங்கடி சொல்லவே இல்ல சர்பிரைஸா என்று கேட்டுக்கொண்டே நண்பிகளை வரவேற்றாள் நண்பிகள் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா அந்த இடமே கலகலவென்று ஆகிவிட்டது உம் நாளைக்கு என்று குரலை சிறுமி மதுரையாளினியையும் அநியாயத்துக்கு வெட்கப்பட வைத்துக் கொண்டிருக்க அவளும் அழகான நீளமான புது சட்டை ஒன்று இந்த நிகழ்வுக்காக அணிந்து வந்திருந்தாள் அவள் தலையில் பூவினாலான கிரீடத்தை சூடியவர்கள் கேக் வெட்டி அதனை மாறி மாறி ஊட்டிவிட்டார்கள் வந்தவர்களை நித்யாவும் வாசிகரும் சிற்றுண்டிகள் கொடுத்து கவனித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் விதம் விதமாக புகைப்படங்கள் முக புத்தகத்தில் உடனே பதிவேற்றப்பட அது விஷ்ணுதாசனின் கண்ணில் பட்டது அறைக்குள் அமர்ந்து போன் தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அப்போதுதான் வீட்டுக்கு வந்த உறவினர்களிடமும் நண்பர்களிடமும் பேசிவிட்டு அறைக்குள் வந்து இருந்தவன் அவள் புகைப்படங்களை ஆழ்ந்து பார்த்தான் செமையா என்ஜாய் பண்றா என்று நினைத்து கொண்ட உனது கண்கள் அவளை மொத்தமாக வஞ்சனை இன்றி ரசிக்க தலையை உலுக்கி தன்னை சமன் செய்து கொண்டவன் அவ போட்டோவை கூட இன்றைக்கு ஒரு நாள் முழுக்க பார்க்க கூடாது என்று நினைத்து கொண்டே போனை தூக்கி கட்டிலில் போட்டான் பிறகு என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை போனை எடுத்து அனைத்து படங்களுக்கும் ஹாட்டின் விட்டவன் போனை கட்டிலில் தூக்கி போட்டுவிட்டு வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் இதனிடையே அவன் ஹாட்டின் விட்டதுதான் தாமதம் இங்க பாருடி விஷ்ணு அண்ணா ஹார்ட் விட்டிருக்கார் என்று நிவேதா சொல்லிக் கொண்டே போனை தூக்கி காட்டினாள் மதுரையாழ்னியிடம் அவள் மனமோ எவ்வளவுதான் நானும் வக்கப்படுறது என்று நினைக்க தன்னை சுதாகரித்து கொண்டே இதுல என்னடி இருக்கு என்றால் வட்கத்தை மறைத்தபடி எந்த ஒரு போட்டோக்கு கூட இது வரைக்கும் லைக் பண்ணது இல்ல அவர் உண்ட போட்டோ போட்ட பிறகு ஹார்ட் வருது பாரன் என்று அவள் சொல்ல இன்னொரு நண்பியோ ஹார்ட் அவளுக்கு தானடி கொடுக்க முடியும் உனக்கா கொடுக்க முடியும் என்று கலாய்க்க எல்லாரும் சிரிக்க அடியை அந்த மீனிங்ல சொல்லடி என்று நிவேதா சிரித்து கொண்டே சொன்னார் அவர்கள் நண்பிகளில் ஒருத்தி திருமணமானவள் மதுரையாழ்னிக்கோ அந்தரங்க சந்தேகங்கள் பல 
நித்யாவிடம் கேட்டால் சொல்வாள்தான் ஆனாலும் சங்கடமாக இருந்தது நண்பிகளிடம் அந்த சங்கடம் இல்லை அல்லவா மதி கொஞ்சம் உள்ளவாவன் என்று அவளை மதுரையாளினி அழைக்க என்னடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் கிட்ட சந்தேகம் கேட்க போறியா என்று நண்பிகள் கலாய்த்தார்கள் வெட்கத்தை பார்த்தால் வேலை நடக்காது என்று உணர்ந்தவளோ உங்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் தானே அப்ப வச்சுக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றார் அவளது கல்லூரி நண்பர்களில் மதுரை யாழினிக்கு தான் முதலில் திருமணம் நடக்கிறது பாடசாலை நண்பிகள் என்று பார்க்கும் போது பலர் திருமணமானவர்கள் கல்லூரிக்கு சென்றவர்களுக்கு தான் திருமணம் தாமதமாகி கொண்டு இருந்தது மதியிடம் தனக்கு இருந்த சில பல சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிந்து கொண்டார் அவர்களும் மதுரை யாழினியிடம் இருந்து விடை பெற்று சென்று விட அவளது கல்லூரியில் படித்த வெளியூர் நண்பிகள் அவள் திருமணத்துக்காக வந்து சேர்ந்து இருந்தார்கள் அடுத்த விடயங்களை கூட யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு வீட்டில் நாட்கள் நிவேதாவோ நீ உன் வேலைய பாரு மதுரையாளினி நான் இவளுங்க கூட இருக்கேன் என்று சொல்லி கொண்டே அவர்களை நித்யா வீட்டில் தங்க வைக்க அழைத்து சென்றாள் இப்படியே வேலைகளும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் என்று வீடே கடை கட்ட இரவும் ஆகிவிட்டது நேரத்தை பார்த்தால் ஒன்பது மணி கல்லூரி நண்பிகளுடன் இருந்து சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் தூங்குவதற்காக வந்து விட்டாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் முகூர்த்தம் ஆனால் பாலருகு வைத்து மங்கள நீராட அதிகாலை மூன்று மணிக்கே மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வந்து விடுவார்கள் முதலில் அவனுக்கு பாலருகு வைத்து முடிய அவனுக்கு வைக்க அவன் வீட்டினர் வந்து விடுவார்கள் நீராடிய பிறகு மேக்கப் செய்யவே மூன்று மணி நேரம் ஆகிவிடும் அது முடிய ஷூட்டிங் எடுப்பதற்காக காந்தி பார்க் செல்ல வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து தான் வீட்டுக்கு வந்து கோவிலுக்கு போக வேண்டும் நினைப்பதற்கே அவளுக்கு களைத்து விட்டது தூக்கம் வர மறுத்தது இதே சமயம் அவசரமாக மதுரையாழினியின் அறைக்குள் வந்த நித்யாவோ முக்கியமான விஷயத்த மறந்தே போயிட்டோம் அம்மா தான் இப்ப ஞாபகப்படுத்தினாங்க விஷ்ணு எங்க ரூம் புக் பண்ணி இருக்காருன்னு கேட்டியா வீட்டுல இருந்தா ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் புது பெட்ஷீட் எல்லாம் வாங்கி இருக்கிறதே இன்றைக்கே போடணும் நாளைக்கு டைம் இருக்காது என்றால் ரூம் என்று சொன்னதுமே அவளுக்கு புரிந்து விட்டது விஷ்ணுதாசனிடம் இதனை அவள் கேட்பது நடக்கும் காரியமா என்னட்ட அவர் ஒன்றும் சொல்லல குட்டி என்றால் தயக்கமாக கேளடி சொல்லுவார் தானே என்றால் நித்யா இது நான் அப்படி கேட்கிறது என்று தயங்கி கேட்டவளை முறைத்த நித்யாவோ துடிய விடிய கதைக்கிறா இத கேட்க மாட்டியா என்று கேட்டாள் நான் எங்கு விடிய விடிய கதைக்கிறேன் என்று நினைத்தவளோ அத்தாண்ட கேட்க சொல்லுங்களேன் என்றாள் பைத்தியம் போல கதைக்காத கிதிய கேட்டு சொல்லு என்று அவன் அதட்ட சற்று நேரம் திரு திருவன விழித்து விட்டு போனை கையில் எடுத்தாள் மதுரை யாழினி நித்யாவோ புது நைட் டிரெஸ் எல்லாம் அண்டைக்கே வாங்கிட்டாதானே என்று கேட்க உம் என்று மட்டும் பதில் சொன்னாள் கெதியா சொல்லு வேலை செய்யற படி எங்களுக்கு டீ போட்டு கொடுத்துட்டு வாரன் என்று சொல்லிக்கொண்டே நித்யா வெளியேறி விட்டாள் அவனிடம் அப்படி இதை கேட்பது என்று தெரியவில்லை ஆனால் கேட்டாக வேண்டும் நடுங்கிக் கொண்டே அவன் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்ப ஆயத்தமானாள் நீண்ட நேரம் யோசித்து விட்டு நாளைக்கு ஹோட்டல் எதுவும் புக் பண்ணி இருக்கிறீங்களான்னு அக்கா கேட்டாங்க என்று மெசேஜை டைப் செய்தவள் போனை தள்ளி கட்டினில் போட்டு விட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சற்று நேரத்தில் மெசேஜ் வரும் சத்தம் கேட்டது இதயம் வேகமாக துடித்தது பயந்து கொண்டே போனை எடுத்து பார்த்தாள் எஸ் புக்ட் ஈஸ் லகுன் என்று ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலின் பெயரை போட்டு அவன் பதிலை ஆங்கிலத்தில் அனுப்பி இருந்தான் இந்த மெசேஜை பார்த்ததுமே அவள் கண்ணங்கள் அநியாயத்துக்கு சிவந்து போயின இதழ்களில் வெட்க புன்னகை என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து உள்ளே வந்த நித்யாவோ கேட்டியா என்று கேட்க உம் ஈஸ்ட் லகுன் புக் பண்ணிருக்காராம் என்று சொல்ல நித்யாவும் ஓ அங்க பெரிய வடிவான ரூம் எல்லாம் இருக்கு ஹனிமூன் சூட் கூட இருக்கு போட்டோஸ் பார்த்திருக்கிறேன் இன்டர்நெட்ல என்று சொன்னாள் எப்படி அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றுவது என்று மதுரையாளினிக்கு தெரியவே இல்லை ஓ என்று மட்டும் சொல்லி கொண்டாள் சரி கெதியா படு காலையில மூன்று மணிக்கே மாப்பிள்ள வீட்டாக்கள் வந்துடுவாங்க தூங்கலண்டா முகம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது என்று சொல்லிவிட்டு கதவை அடைத்து கொண்டாள் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே கட்டினில் படுத்தவள் ஓகே என்ற விஷ்ணுதாசனுக்கு பதில் அனுப்ப அவனும் கட்டிலில் படுத்து கொண்டே அவள் பதிலுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தான் அவள் கேள்வியை பார்த்ததுமே அவனுக்கு சட்டென்று சிரிப்பு வந்து விட்டது நித்ர கொள்ளையா என்று அவன் அடுத்த கேள்வி கேட்க கொள்ளத்தான் போறன் நீங்க என்று அவள் பதில் அனுப்பினாள் இத்தனை நாள் இப்படி இலகுவாக பேசியதே இல்லை இன்றுதான் பேசிக் கொள்கிறார்கள் அதுவும் மெசேஜில் தான் 
போன் செய்து பேசவும் இருவருக்கும் தோன்றவும் இல்லை மெசேஜில் பேசுவது அவர்களுக்கு வசதியாகவும் இருந்தது அவனும் உம் நானும் படுத்துட்டு தான் இருக்கேன் நித்ரகோல போறன் என்று பதில் அனுப்பினார் அதற்கு மேல் பேசுவதற்கு இருவருக்கும் ஆசையாக இருந்தாலும் காலையில் எழ வேண்டும் என்கிற நிலையில் இத்தனை நாட்கள் கழித்து கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் தான் அவர்களுக்கு பேசவே ஆசை வந்திருக்கிறது ஆனால் நேரம் மன்றும் அமையவில்லை தூக்கம் வர மறுத்தாலும் தூங்கியாக வேண்டும் அவளோ அப்ப நித்திர கொள்ளுங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் காலையில மூன்று மணிக்கு நான் எழும்பணும் என்று அவள் அனுப்ப அவனோ இண்டைக்கு மிஸ் மதுரையாளினி வெற்றி வேலா இருக்கிற நீ நாளைக்கு மிஸ்ஸஸ் மதுரையாளினி விஷ்ணுதாசனாக வாழ்த்துக்கள் குட் நைட் என்று அனுப்பி பக்கத்தில் மூன்று இதயங்களை பறக்க விட்டு அவளையும் வானத்தில் பறக்க வைத்து இருந்தான் அவன் தான் அனுப்பி இருக்கிறானா என்று அவளுக்கு நம்பவே முடியவில்லை மீண்டும் அந்த வரிகளை வாசிக்க வாசிக்க அவளுக்கு அடி வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி தான் பறந்தது சிவ்வென்ற உணர்வு வாயெல்லாம் புன்னகையுடனே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் குட் நைட் என்று சொல்லி மூன்று இதயங்களை தட்டி விட்டு போனை தள்ளி வைத்தவளோ ஐயோ என்று வெக்கப்பட்டு கொண்டே கட்டினில் குப்புறப்படுத்து தலையணைக்குள் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் இதே சமயம் அவள் பதிலை பார்த்த விஷ்ணுதாசனும் மென்மையாக புன்னகைத்து கொண்டே எப்படியும் வெக்கப்பட்டிருப்பண்டு தெரியும் நாளைக்கு நைட் நேர்லேயே உண்ட வெக்கத்தை பார்த்துக்கிறேன் என்று நினைத்தவன் அதே சிரிப்புடன் தூங்கி போனான் அடுத்த நாள் திருமண நாள் காலையில் மூன்று மணிக்கே நிகழ்வுகள் கோலாகலமாக ஆரம்பித்து விட்டன அத்தியாயம் பதினைந்து மூன்று மணிக்கே சரியாக அலாரம் வைத்து எழுந்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் இதுவரைக்கும் அவன் எழுந்ததும் போனை அவளுக்கு எடுத்தது இல்லை என்று எடுத்தான் அவளும் தூக்க கலக்கத்தில் யார் என்று பார்க்காமல் ஹலோ எங்க நான் தான் விஷ்ணு எழும்பிட்டியா என்று கேட்க அவள் கண்கள் சட்டென்று விரிந்து கொள்ள கட்டினில் எழுந்து அமர்ந்தவள் நேரத்தை பார்க்க அது மணி மூன்றை காட்டியது எழும்பிட்டன் என்றாள் சிரித்து கொண்டே வீட்டில் எல்லாரும் வலிக்கிட்டாங்களா என்று கேட்க ஐயோ தெரியலையே என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்து ஹாலுக்கு வர அங்கே அனைவரும் விஷ்ணுதாசனின் வீட்டுக்கு கிளம்பி இருந்தார்கள் லைட் எல்லாம் போட்டு இருக்க வீட்டின் வாசலுக்கு வந்து பார்த்தாள் வாயிலில் இரு பக்கமும் வாடை மரங்கள் நடப்பட்டு இருக்க வாசலில் மேசையில் நிறைகுடம் வைக்கப்பட்டு திருநீர் சந்தனம் குங்குமம் பன்னீர் என்பன வைக்கப்பட்டு மங்களகரமாக இருந்தது மாலை நேரம் சிலர் வீட்டுக்கும் வருவார்கள் என்பதால் ஹோலில் அவர்களுக்காக பிளாஸ்டிக் நாட்காலிகள் அடுக்கப்பட்டு மனவரையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது அனைத்தையும் சுற்றி பார்த்தவளுக்கு சில உறவினர்கள் தவிர யாரும் தென்படவில்லை பரத்தும் இருக்கவில்லை அங்கே இருந்த உறவுக்கார பெண்ணிடம் எல்லாரும் வலிக்கிட்டாங்களா என்று கேட்க அவளோ அக்கா இப்ப வேணுமிட்டீங்களா கொஞ்ச நேரத்தால தான் உங்களை எழுப்ப சொன்னாங்க என்று சொல்ல அவளும் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு போனின் மறுமுனையில் இருந்த விஷ்ணுவிடம் எல்லாரும் வலிக்கிட்டாங்க என்றாள் அவனும் ஓகே நான் இங்க சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் அவளும் மென்சிரிப்புடன் தொலைபேசியை வைத்து விட்டு அடுத்து மேக்கப் செய்யும் பெண்ணுக்கு அழைத்தாள் வீட்டுக்கு கிட்ட வந்துட்டன் மகுரா என்று சொன்ன அந்த பெண்ணும் தனது உதவியாளருடன் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் வீட்டை அடைந்திருந்தாள் மதுரையாளினியோ பாலருகு வைக்கும் நேரம் போட வைத்து இருந்த சுடிதாரை அணிந்து பொட்டு வைத்து குட்டி மாலை போட்டு சாதாரணமாக ஆயத்தமானாள் இதே சமயம் வீடியோக்காரர்களுடன் விஷ்ணுதாசனின் வீட்டை அடைந்து இருந்தார்கள் பெண் வீட்டினர் அவர்கள் வீட்டிலும் வாழை மரம் நடப்பட்டு நிறை குடமும் வைக்கப்பட்டு இருந்தது உள்ளே வந்தவர்களை செல்வி வரவேற்க அங்கே வாசலில் இருந்த நாட்காலையில் ஷர்ட்டை கழட்டி விட்டு வேஷ்டியுடன் அமர்ந்தான் விஷ்ணுதாசன் அமுதாவும் வெற்றி வேலும் அவனுக்கு பாலும் மருகும் தலையில் வைத்து அங்கே குடத்தில் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நீரை எடுத்து நீராடினார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து பெண் வட்டினர் எல்லாருமே இதே சம்பிரதாயத்தை செய்து முடித்து விட்டு மாப்பிள்ளை வட்டினரை அழைத்து கொண்டே கிளம்பி விட்டார்கள் அவனும் குளியலறைக்குள் வந்து குளித்து விட்டு நேரத்தை பார்த்தான் மணி மூன்று இருபது தான் ஏழு மணிக்கு தான் கோவில் செல்ல வேண்டும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மனப்பெண்ணுக்காகத்தான் அவன் இந்த நேரத்தில் நீராட வேண்டிய தேவை இருந்தது அவளுக்குத்தான் அலங்காரத்துக்கு குறைந்தது இரண்டரை மணி நேரமாவது தேவை அல்லவா கட்டினில் படுத்து கொண்டே போனை எடுத்தவன் மீண்டும் மதுரையாளினிக்கு அழைத்தான் அவளுக்கோ ஆச்சரியம் அவன் ஒரு தடவை கூட அழைக்க யோசிப்பான் இன்று அழைத்து கொண்டே இருக்கிறானே தொலைபேசி எடுத்து அவள் காதில் வைக்க இங்கிருந்து எல்லாரும் வலிக்கிட்டாங்க சரியான குளிர் தண்ணி பக்கத்துல டவல் வச்சுக்கொள்ளு 
என்றான் அவளுக்கு அவன் பேச பேச கண்ணம் சிவந்தது இதற்கே இப்படி என்றால் அவன் அருகே இருந்த அவன் கையால் மாங்கல்யம் வாங்க வேண்டும் அதற்கு மேல் அன்றைய இரவை நினைத்தவளுக்கு இன்னுமே படபடப்பு சரி என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டாள் மதுரை யாழினிக்கு பாலருகு வைப்பதற்காக மாப்பிள்ளை வீட்டினரை பெண் வீட்டினர் அழைத்து வந்து இருக்க அவளும் வந்து நிறை கூட முன்னே வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்காலியில் அமர்ந்தாள் இதன் நடுவே வீடியோக்காரன் தண்ணியை அப்படி ஊத்துங்க இப்படி ஊத்துங்க என்று படுத்தி வேறு எடுத்து விட்டான் நினைவுக்கு இருக்க போகும் வீடியோ அல்லவா அவர்களும் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் சொன்னதை செய்ய வேண்டிதான் இருந்தது விஷ்ணுதாசன் சொன்னது போலவே மதுரை யாழினிக்கு நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது நல்ல வேளைக்கு அவள் அருகே இருந்த பெண்ணிடம் தவளை கொடுத்து வைத்து இருக்க அவளை நீராட்டி முடிய அதனை எடுத்து போர்த்தி கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவளும் குளித்து விட்டு வந்து நாட்காலியில் அமர அவளுக்கு அலங்காரம் செய்ய வந்த பெண்ணும் அலங்காரத்தை தொடங்கி விட்டாள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் விஷ்ணுதாசனோ இதற்கு மேல் தூங்க முடியாது என்பதால் வெளியே வந்து உறவினர்களுடன் பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அலங்காரத்தை முடித்து விட்டு பார்த்தால் வீடியோக்காரர்கள் விடுவார்களா என்ன அப்படி நில்லுங்க தங்கச்சி இப்படி நில்லுங்க தங்கச்சி என்று மிகவும் விதமாக புகைப்படங்களை எடுத்து தள்ளினார்கள் விஷ்ணுதாசனின் நண்பனோ அந்த புகைப்படத்தையும் அவனுக்கு அனுப்பி இருக்க அவன் அனுப்பிய புகைப்படத்தை இமைக்க மறந்து பார்த்தான் விஷ்ணுதாசன் மேக்கப் இல்லாமல் நீராடும் போது எடுத்த புகைப்படத்திலும் சரி மேக்கப்புடன் எடுத்த புகைப்படத்திலும் சரி தேவதையாக தெரிந்தார் அவன் இதழ்கள் மெலிதாக விரிந்து கொண்டன அவளை ரசனையாக அவன் கண்கள் ரசிக்க இதழ் குவித்து உஷ்ண பெருமூச்சை விட்டு கொண்டவனோ நேரத்தை பார்த்தான் இனி அவன் ஆயத்தமாக வேண்டிய நேரம் தான் இதே சமயம் மதுரை யாழினியின் வீட்டில் இருந்த அனைவரும் ஆயத்தமாக இருக்க சாமி அறைக்குள் சென்ற மதுரை யாழினியோ விளக்கு ஏற்றி சாமி கும்பிட்டாள் அதனை தொடர்ந்து பெற்றோரின் காலில் விழுந்து வணங்கி இருக்க அடுத்து அவளை அழைத்து கொண்டு காந்தி பூங்காவுக்கு சென்றார்கள் பல வர்ணம் மடங்கிய புடவையில் கற்கள் ஜொலிக்க அழகாக இருந்தவளை சுற்றி அவளது உறவுக்கார சிறு பெண்கள் வீடியோவுக்காக வந்து நின்றார்கள் அங்கும் அவளை விட்டு வைக்கவில்லை அப்படி நில்லுங்க இப்படி நில்லுங்க அங்க பாருங்க இங்க பாருங்க என்று படுத்து எடுத்து விட்டார்கள் அவளும் பிடித்தே வீடியோவை எடுப்பதால் அவளுக்கும் அது சுவாரஸ்யமாக இருந்தது வீடியோவை எடுத்து முடிய நேரம் சரியாக இருந்தது அவள் தான் முதலில் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் வீட்டுக்கு சென்றவள் அனைவரிடனும் கோவிலுக்கு புறப்பட்டாள் அங்கே சாமியை கும்பிட்டு விட்டு கோவிலில் இருந்த மணமக்கள் அறைக்குள் சென்று அமர்ந்து விட்டாள் அவள் நண்பிகளும் அவளை சுற்றி வந்து அமர்ந்து மாறி மாறி புகைப்படம் எடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் அதற்குள் வந்த நித்யாவோ வடையிரு கம்மு சாப்பிடு இல்லைன்னா பசிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தவர்களை கவனிக்க வெளியேறிவிட்டாள் மதுராவுக்கு பசி வயிற்றை கிள்ளியது வடையை சாப்பிட ஆரம்பித்தவளோ லிப்ஸ்டிக்ல படாம எப்படி நீ சாப்பிடுறது என்று நண்பிகளிடம் கேட்க அலங்காரம் செய்யும் பெண்ணோ நீங்க சாப்பிடுங்க திரும்ப லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கலாம் என்று சொன்னார் அதே சமயம் விஷ்ணுதாசனும் ஆயத்தமாகி கடவுளையும் அவன் தந்தையையும் வணங்கி செல்வியிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி முடித்து இருக்க பரத்தோ அவனுக்கு தலைப்பாகை வைத்து அவனை கோவிலுக்கு அழைத்து செல்ல வந்து விட்டான் அத்தான் செம ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறீங்க ஹேக்காட் அல்லுது என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனுக்கு தலைப்பாகையை வைக்க நீயும் தாண்டா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனுக்கும் தலைப்பாகையை வைத்து விட இருவரும் சேர்ந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட காரில் ஏறிக்கொண்டார்கள் கூரை புடவை தானி மற்றும் பலகாரம் அடங்கிய பட்டிகளையும் தூக்கி கொண்டே மாப்பிள்ளை வீட்டினரும் கோவிலுக்கு சென்றார்கள் அங்கே கோவிலில் இறங்கியதுமே முதலில் தேங்காயை உடைக்க சொன்னார்கள் விஷ்ணுதாசனும் தேங்காயை உடைத்து விட்டு கோவிலுக்குள் நுழைந்து விட்டான் வரும்போது மேள தாளங்களுடன் வர மணமக்கள் அறைக்குள் இருந்த மதுரை யாழினியோ சத்தம் கேட்குது வந்துட்டாங்களா என்று கேட்க ஓம்டி வந்துட்டாங்க என்று எட்டி பார்த்து கொண்டே நிவேதா சொன்னாள் விஷ்ணுதாசன் வந்து மனவரையில் அமர அவன் அருகே மாப்பிள்ளை தோழனாக பரத்தமர அவனுக்கு தாய் தந்தை ஸ்தானத்தில் அமர்ந்தது என்னவோ மைதிலியும் கார்த்திக்கும் தான் செல்வியோ பூரிப்புடன் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் நம்ம மகனுக்கு கல்யாணம் என்று போரிப்புடன் மானசீகமாக கணவரிடம் பேசிக் கொண்டார் விஷ்ணுதாசனும் ஐயர் சொன்ன மந்திரங்களை சொல்லிக் கொண்டு இருக்க பொண்ணை கூட்டி வாங்க என்றார் ஐயர் மலர் வழியும் நித்யாவும் தான் அவளை அழைத்து வர சென்று இருந்தார்கள் அவளோ படப்படப்புடன் தலையில் நெட்போட்டு அமர்ந்து இருக்க வாமு என்று அவளை அழைத்து கொண்டே மனமாடைக்கு வந்தார்கள் அவளுக்கோ இதயமே நின்று விடும் அளவுக்கு பயம் அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து வந்தவளை பார்த்த விஷ்ணுதாசனின் வழிகள் அவளை விட்டு ஒரு அடி கூட நகரவில்லை 
இதுவரை புகைப்படத்தில் மட்டுமே அவளை ரசித்தவன் இன்று உரிமையாக ரசித்தான் இதன் கடையில் அவனையும் மீறிய மெல்லிய புன்னகை யாரும் பார்த்தால் கலாய்த்து விடுவார்கள் என்று கீழ்கதல்களை அழுந்த கடித்து விடுவித்து சிரிப்பை அடக்க முற்பட்டான் அது வெற்றியும் கண்டான் அவன் அருகே வந்த மதுரை யானினுக்கு கைகள் உதர ஆரம்பித்தது அவனை பார்க்கவும் இல்லை தடுமாற்றமாக இருந்தது அவனது வலது பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டாள் இருவரின் தொழில்களும் உரசிக் கொண்டன ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து கொண்டாள் அவளது தலையில் இருந்த நெட் இன்னுமே அகற்றப்படாமல் அவள் முகத்தின் உணர்வுகளை தெளிவாக கண்டு கொள்ள முடியாமல் போனது அவளுக்கு வசதியாக இருந்தது ஐயர் அவள் கையிலும் நூலை கட்டி மந்திரங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அடுத்து கன்னிகாதானம் நிகழ்வு நடைபெற்றது அவளது கையை அமுதாவும் வெற்றி வேலும் பிடித்து இருக்க விஷ்ணுதாசனின் கையை மைதிலியும் காத்திக்கும் பிடித்து இருக்க ஐயர் மந்திரங்களை சொல்ல அவள் கையை விஷ்ணுதாசனின் கையில் ஒப்படைத்தார்கள் அமுதாவும் வெற்றி வேலும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மதுரை யாழ்னியின் மேனி சிலித்து அடங்க அவனும் அவள் கையை அழுந்த பற்றி விடுவித்தான் அதனை தொடர்ந்து ஐயர் கூரை புடவையை எடுத்து தட்டில் வைக்க சொன்னார் அதனை எல்லாரிடமும் ஆசீர்வாதம் வாங்க சொல்ல அனைவரிடமும் மலர் வழி கொண்டு வந்து கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி இருக்க அதனை விஷ்ணுதாசனிடமும் கொடுத்தவர் மதுரை யாழினியின் தோள்களில் போர்த்தியபடி வைக்கும்படி சொல்ல அவனும் கூரை புடவையை அவள் தோள்களில் வைத்தான் அவன் விழிகள் அவளை நெட்டையும் தாண்டி அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தது ஐயரோ கூரைய மாத்திட்டு வாங்க என்று சொன்னதுமே அவளை நித்தியாவும் மலர் வெளியும் உள்ளே அழைத்து செல்ல அலங்காரம் செய்யும் பெண் அவளுக்கு புடவையை மாற்ற ஆரம்பித்து விட்டாள் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து இருந்தவர்களுக்கு வடையும் பால் பாக்கெட்டும் வழங்கப்பட்டது பசியுடன் காத்திருக்க வைக்க முடியாது அல்லவா விஷ்ணுதாசன் ஐந்து சுமங்கழிகளுக்கு பூ பழம் வெற்றிலை கொடுக்க வேண்டி இருந்தது புடவை மாற்றும் நேரத்தில் அந்த சம்பிரதாயமும் இடம்பெற்று இருக்க சிறிது நேரத்தில் மதுரையாளினியோ கழுத்தில் ஒரு ரோஜா பூ மாலையில் கையில் ஒரு ரோஜா பூ மாலையுமாக மனவரைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் ஐயரோ தம்பி நீங்க போட்டிருக்கிற மாலையை கலட்டுங்க என்று விஷ்ணுதாசனிடம் சொல்ல அவனும் மணிந்து இருந்த பூ மாலையை கழட்டி வைத்தவன் அவள் மாலைக்காய் காத்து கொண்டு இருந்தான் அவள் தலையில் நெட்டை அகற்றினார்கள் இப்போதுதான் அவள் முகம் இப்போது தெளிவாக தெரிந்தது அவன் விழிகள் அவளிடத்தில் தான் அவளோ தலையை குனிந்தபடியே அவனுக்கு மாலையை சூட்டியவள் அவனை இப்போதும் பார்க்கவில்லை தன்னை ஒரு முறையாவது பார்க்க மாட்டாளா என்று இருந்தது அவனுக்கு அவனது வலது பக்கத்தில் அவள் அமர்ந்து கொள்ள மீண்டும் மந்திரங்களை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் ஐயர் முகூர்த்த நேரமும் நெருங்க தாலியை வாங்கியவர் அதனை பாலில் தோய்த்து எடுத்தார் இந்த ஊரில் மஞ்சள் கயிறு கட்டும் சம்பிரதாயம் இல்லை தாலியும் சரி தாலி கொடியும் சரி தங்கத்திலேயே போடுவார்கள் மூன்று முடிச்செல்லாம் போடுவது இல்லை தாலியில் இருக்கும் திருக்கை மாப்பிள்ளை பூட்டி விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் பாலில் தோய்த்து எடுத்த தாலியை எடுத்து அதில் குங்குமம் வைத்து தேங்காயில் வைத்தவர் அனைவரிடமும் ஆசீர்வாதம் வாங்க கொடுத்து விட்டார் மலர் வெளியும் அனைவரிடமும் ஆசீர்வாதம் வாங்கி வந்து விட்டார் வாழ்த்தரசியும் கல்யாணத்துக்கு வந்தவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள ஐயர் விளக்கை நித்தியாவிடம் கொடுக்க அவளோ மலர் வெளிக்கு பின்னால் நின்று விளக்கை பிடித்து இருக்க மலர் வெளியோ விஷ்ணுதாசனுடன் சேர்ந்து திருக்கை போட்டுவதற்காக மதுரை யாழினிக்கு அருகே நின்று இருந்தாள் மந்திரங்களை சொன்ன ஐயரோ தாலியை தூக்கி விஷ்ணுதாசனிடம் கொடுத்த கணமே ஐயர் மந்திரங்களை சொல்ல முதலே அவன் கட்ட சென்று விட்டான் ஐயோ தம்பி என்று ஐயர் தடுக்க வாசிகனோ விஷ்ணு அப்படி என்ன அவசரம் பொறுமையா கட்டிக்கலாம் என்று சொல்ல அங்கிருந்தவர்களும் சிரிக்க மதுரை யாழினிக்கும் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை இதன் பிரித்து தலையை குடிந்தபடியே சிரித்து விட்டாள் அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவனோ சிரிக்க மட்டும் செய்யறா என்ன ஒரு தடவை கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறா என்று ஆதங்கப்பட்டு கொண்டே புது மாப்பிள்ள தானே அண்ணன் ஒரு ஆர்வத்துல கட்ட போயிட்டான் என்று சிரித்து கொண்டே வாசிகனிடம் சொன்னான் ஐயரும் சிரித்தபடி மந்திரங்களை உச்சரிக்க விஷ்ணுதாசனோ இப்பவாவது கட்டலாமா என்று கேட்டான் அவரும் கைகளை அசைத்து சம்மதம் சொல்லிக் கொண்டே சிரித்தபடி மந்திரங்களை உச்சரிக்க அவன் கேட்ட பாவனையில் எல்லோருக்குமே சிரிப்பு மதுரையாளினி உட்பட இந்த சந்தர்ப்பத்தை அவள் எத்தனை பயங்களுடன் எதிர்கொண்டான் ஆனால் இலகுவாக சிரிப்புடனேயே அமைந்து விட்டது அவனும் திருக்கை இருக போட்டி இருக்க தாலியில் கையை வைத்துக் கொண்ட மதுரை யாழினிக்கு ஒரு பூரிப்பு அவனுடைய பொக்கிஷமாகி விட்டாள் அல்லவா அவள் ஆனால் இன்னுமே அவன் பக்கம் திரும்பாமல் தனியை குனிந்தபடி இருந்தாள் அவன் எப்படி ஆயத்தமாக இருக்கிறான் என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை 
அதனை தொடர்ந்து அவள் நெற்றியில் குங்குமம் இட வேண்டும் அவன் அவனும் குங்குமத்தை எடுத்து அவளை சுற்றி கையை கொண்டு வர அவன் மூச்சு காற்று அவள் மூச்சு காற்றுடன் கலந்து வெளியேறியது இந்த நெருக்கம் அவளுக்கு புதிது ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து கொண்டாள் அவள் நெற்றியில் குங்குமத்தை வைத்தவனோ அவள் காதருகே குனிந்து இப்போவாவது பார்க்கலாமே என்றான் சிரிப்பு வந்து விட்டது அவளுக்கு தயக்கத்துடன் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் விழிகள் அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தன பார்த்தது போதும் விஷ்ணு தாலில குங்குமம் வை என்று கார்த்திக் நக்கல் குரலில் சொல்ல சட்டர அவன் திரும்பி கார்த்திக்கை பார்க்க அவனோ கண்களை சுமிட்ட விஷ்ணுதாசனம் சிரித்தபடியே அவள் தாலிக்கு குங்குமம் வைத்து விட்டான் இதுவரைக்கும் அவளை பார்க்காத மதுரையாளினியோ இப்போது அடிக்கடி பார்த்து கொண்டாள் அதனை தொடர்ந்து இருவரும் கண்ணாடியில் முகத்தை பார்த்தார்கள் இப்போது அவனுக்கு திருநீறு பூசிவிட வேண்டும் அவள் அவன் கண்களை பார்த்து கொண்டே பூசிவிட அவன் இதழ்களுக்குள் மெல்லிய புன்னகை அதன் பிறகு அழுந்து நின்று மூன்று முறை மாற்று மாலையை மாற்றி கொண்டார்கள் இப்போது மதுரையாளினிக்கு தயக்கம் கலையப்பட்டு இருக்க இயல்பாக இருந்தாள் அதனை தொடர்ந்து மட்டி அணிய ஓம குண்டலத்தை சுற்ற வேண்டும் முதலில் பரத் நின்று இருக்க அவனுடைய ஒற்றை கையை பிடித்த விஷ்ணுதாசனின் மறுகை மதுரையாளினியிடம் இருக்க அவளது அடுத்த கை மலர்வழியிடம் இருந்தது விஷ்ணுதாசனின் சால்வையையும் மதுரையாழினியின் புடவை முந்தானையையும் பிணைக்கப்பட்டு இருக்க அவர்கள் நால்வரும் ஓம குண்டலத்தை சுற்றி நடந்தார்கள் முதலாவது சுற்று முடிவில் அம்மி அருகே மண்டியிட்டு அமர்ந்த விஷ்ணுதாசனோ அம்மியில் அவளது இடது காலை தூக்கி வைத்தான் மருதாணி வைக்கப்பட்டு கொலுசு அணியப்பட்டு அழகாக இருந்த கால்களை ரசனையுடன் பார்த்து கொண்டே நீரினால் கழுவியவன் அதில் இரண்டாம் விரலில் மஞ்சள் வைத்து முதல் மட்டியை அணிவித்தான் அதே போல அடுத்த சுற்றும் சுற்றி முடிய இரண்டாம் மெட்டியை அணிவித்தவன் மூன்றாம் சுற்று முடிவில் அங்கே நடுவில் இருந்த முள்முருங்கை மனத்துக்கு நூல் கட்டி தீபம் காட்டி தீபத்தை வணங்கினார்கள் இருவரும் அதன் பிறகு மஞ்சள் நீர் அடங்கிய குடத்தில் மோதிரம் போட்டி எடுக்கும் நிகழ்வு ஐயர் முதலில் மோதிரத்தை உள்ளே போடுவார் யாராவது எடுக்க வேண்டும் தானும் போது இருவரின் கரங்களும் தாராளமாக பின்னி பிணைந்தன அவளுக்கோ சங்கடமாக இருந்தது முதல் தடவை மோதிரத்தை அவன் தான் அடுத்தான் அவள் தேடவே இல்லை கையை சும்மா வைத்திருந்தாள் தேட போனால் அவன் கை அவள் கையுடன் புனைந்துவிடும் என்கிற சங்கடம் இரண்டாம் தடவையும் அவன் தான் எடுத்தான் மூன்றாம் தடவையும் அவன் கையில் தான் கிடைத்தது அவளை பார்த்து கொண்டே நீரின் உள்ளே வைத்து மோதிரத்தை அவளிடம் கொடுக்க அவளோ அவனை அதிர்ந்து பார்க்க மோதிரத்தை கொடுக்கும்படி கண்களை மட்டும் காட்டினான் அவளோ மென் புன்னகையுடன் அதனை எடுத்து ஐயரிடம் கொடுக்க மூணாவது தடவை அக்காச்சிவின் பண்ணிட்டா அத்தியாயம் பதினாறு அதனை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு திருஷ்டி பொட்டை வைத்த ஐயரோ அவர்களை வெளியே அழைத்து சென்று சூரியனை பூ தூவி வணங்க சொன்னவர் அருந்ததி தெரியுதா என்று கேட்டார் இருவருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை அருகே நின்ற வாசிகனோ ரொம்ப உண்மையா எல்லாம் இருக்க தேவல தெரியுது என்று சொல்லுங்க என்று சொன்னதுமே இருவரும் சிரித்து கொண்டே தெரியுது என்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து உள்ளே வந்ததுமே ஐயருக்கும் மேளங்கள் மற்றும் நாதஸ்வரம் வாசிப்பவர்களுக்கும் விஷ்ணுதாசனும் மதுரையாழினியும் தங்கள் கைகளால் தச்சனை கொடுத்தார்கள் அதனை தொடர்ந்து இருவரும் பால் பழம் சாப்பிட மனவரையில் மறுபடி உட்கார்ந்தனர் இந்த முறை விஷ்ணுதாசன் வலது பக்கமும் மதுரையாழினி இடது பக்கமும் அமர்ந்து கொண்டாள் இத விஷ்ணுவுக்கு கூட அம்மு என்று பால் பழம் அடங்கிய கிண்ணத்தை அவளிடம் அமுதா நீட்ட அவளும் அதனை விஷ்ணுவுக்கு மூன்று தடவை கொடுத்தாள் அவனும் பதிலுக்கு கொடுத்தான் இருவருக்கும் இப்போது உரிமை உணர்வு தாராளமாக வந்திருந்தது ஆனால் சுற்றி அவ்வளவு பேர் மத்தியில் என்ன செய்துவிட முடியும் அடிக்கடி பார்த்து கொள்ள மட்டும்தான் முடியும் அதனை தொடர்ந்து வெற்றிலையையும் மாறி மாறி ஓட்டினார்கள் அதன் பிறகு பிள்ளவாங்கடும் என்று ஐயர் சொல்ல மதுரையாழினியின் புடவை முந்தானையை விரிக்க சொன்னவர்கள் அதில் அபிலாஷினியை படுக்க வைத்து வாங்கி எடுத்தார்கள் இதெல்லாம் சம்பிரதாயமாயிற்றே செய்தாக வேண்டும் ஏன் எதற்கு என்று விஷ்ணுதாசனுக்கும் தெரியாது மதுரையாழினிக்கும் தெரியாது அதனை தொடர்ந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கும் நிகழ்வு ஐயரிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிவிட்டு வேதவல்லி தானே மூத்தவர் அவர் காலில் இருவரும் சேர்ந்து அடுத்து விழுந்தார்கள் அதனை தொடர்ந்து இரு பக்கமும் இருக்கும் பெரியவர்களின் காலில் விழுந்து எழுந்து இருந்தனர் 
அதன் பிறகு மீண்டும் அவர்கள் மணவரையில் அமர்ந்து கொள்ள பெரியவர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தரசி போட்டு வாழ்த்தி செல்ல வரிசையாக வந்தார்கள் அனைவரையும் இருவரும் புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டு இருக்க அந்த நிகழ்வு முடிந்ததுமே இருவருக்கும் ஆரத்தி எடுக்கப்பட்டு திருஷ்டி கழிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட அனைத்து கோவில் சம்பிரதாயங்களும் முடிந்துவிட்டன கடவுளை இருவருமாக ஜோடியாக வணங்கிவிட்டு கோவிலில் ஜோடியாக நின்று பல புகைப்படங்களை எடுத்த பின்னர் திரு திருமதியாக கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு காரில் ஏறி கொண்டார்கள் இதற்கே மதுரையாளினி கடைத்து விட்டாள் பசித்தது சொல்ல முடியவில்லை அவனுக்கோ தொடர்ச்சியாக போனில் அழைப்புகள் வர மதுரையாழினியின் அருகே அமர்ந்து இருந்தாலும் போனில் பேசி கொண்டு இருந்தான் அவனை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு மன நிறைவுடன் வெளியே பார்த்தவளின் கரமோ அழுத்தமாக தாலியை நெஞ்சுடன் பற்றி பிடித்து இருக்க இதனை கடை கண்ணால் பார்த்து மெலிதாக இதனுக்குள் சிரித்து கொண்டே போனில் பேசி கொண்டு வந்தான் விஷ்ணுதாசன் மதுரையாளினிக்கு அவனை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அவளுடன் பெரிதாக பேசாவிட்டாலும் இயல்பாக இருக்கிறான் அதுவும் வெகு இயல்பாக இருக்கிறான் அவனுக்கு தன்னை பிடித்து இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை ஆனாலும் இந்த கல்யாண உணர்வு சிலிப்பை தான் கொடுத்தது அவன் பார்வை என்னவோ செய்கிறது அடுத்து அவர்கள் வண்டி வந்தது என்னவோ மதுரையாளினியின் வீட்டுக்குத்தான் அவர்களுடன் பரத்தும் வந்து இருக்க இரு வீட்டினரும் அருகே குழுமி இருந்தார்கள் அங்கும் சில சம்பிரதாயங்கள் முடிக்க வேண்டும் முதலில் உள்ளே வந்ததுமே விஷ்ணுதாசனின் காலை பரத் கழுவ பரத்துக்கு அளவெடுத்து செய்த மோதிரத்தை விஷ்ணுதாசன் அவனுக்கு அணிவித்து இருந்தான் அதனை தொடர்ந்து வீட்டிலும் அவர்களுக்கு ஆராத்தி எடுக்கப்பட்டது பின்னர் வலது காலை வைத்து அவர்கள் உள்ளே செல்ல அடுத்து அவர்களை சாமி அறைக்குள் அழைத்து சென்றார்கள் அமுதாவும் வெற்றி வேலும் கடவுளை வணங்கிவிட்டு சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள் அங்கே ஏழு காய்கறிகள் உள்ளடக்கி ஒரு கரையும் சோறும் சமைக்கப்பட்டு இருந்தது உப்பு இல்லாத அந்த உணவை மாறி மாறி மூன்று தடவை ஊட்ட வேண்டும் அது வயிற்றுக்கும் போதாது உப்பு இல்லாமல் திருப்தியாக சாப்பிடவும் முடியாது கடமைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டார்கள் சுற்றி அத்தனை பேர் இருந்ததால் அவர்களுக்கு தனிமையும் இல்லை சொன்னதையெல்லாம் செய்தார்கள் பாலும் பழமும் வேறு சாப்பிட்டு விட்டு அந்த சம்பிரதாயத்தையும் முடித்த பின்னரே மூச்சு வந்தது நேரத்தை பார்த்தால் நேரம் பதினோரு மணியை நெருங்கி இருந்தது நித்யாவோ நீங்க ரெடி ஆகி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அம்மா அப்பாவோட வாங்க நாங்க கிளம்புறோம் அங்க நிறைய பேர் காத்துட்டு இருப்பாங்க என்று அவர்கள் கிளம்பிவிட பரத்தோ தனது அருகே விஷ்ணுதாசனுக்கு காட்ட அவன் ஹாலுக்கு அணிய வேண்டிய குர்த்தாவை அணிந்து ஆயத்தமானான் இதே நேரம் மதுரையாளினியோ புடவையை மாற்றாமல் ஒப்பனையை மட்டும் மேக்கப் செய்யும் பெண்ணின் உதவியுடன் மாற்றிவிட்டு வெளியே வர அங்கே ஹோலில் விஷ்ணுதாசன் பரத்துடன் அமர்ந்து இருந்தான் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் அவனை வீடியோக்காரர்கள் படுத்தி எடுத்து இருக்க இனி மதுரையாளினியின் முறையானது அத்துடன் விட்டார்களா அவுட்டிங் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டே கண்ணடி பாலத்துக்கு அழைத்து சென்று அங்கே விதம் விதமாக புகைப்படங்கள் பார்க்குக்கும் அழைத்து சென்று அங்கும் புகைப்படங்கள் விஷ்ணுதாசன் நிலையாக இருந்தாலும் அவள் களைத்து போனால் அத்தனை பேர் மத்தியிலும் களைப்பினால் உணர்வே இல்லாத போஸ்களை கொடுத்து வலுக்கட்டாயமாக சிரித்து கொண்டே நின்று இருந்தவளை பார்த்ததுமே அவளது களைப்பை கண்டுபிடித்தவன் டேய் மிச்சத்தை போஸ் ஷூட்டிங்ல எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹோலுக்கு போகணும் என்று சொல்ல அதன் பிறகுதான் வீடியோ அடுப்பவன் இருவரையும் விட்டான் இருவரும் பேசக்கூட இல்லை களைப்பாக இருப்பவளை அவனும் தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை ஹாலுக்கு சென்றதுமே அவர்களை அங்கே மேடையில் வைத்தும் புகைப்படம் எடுத்து தள்ளி இருக்க சாப்பிட்டு விட்டு காத்து கொண்டிருந்த விருந்தினர்கள் அவர்களுக்கு பரிசை கொடுத்து வாழ்த்த மேடைக்கு ஏறிவிட்டார்கள் அவர்களது பரிசையும் மொய் பணத்தையும் வாங்கிவிட்டு அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் கையில் பூங்கத்துடன் நின்ற மதுரையாளினிக்கு கால் எல்லாம் பயங்கர வழி இருக்க வேண்டும் போல இருந்தது அதுவும் அந்த ஹீல்ஸை போட்டுக்கொண்டு அவளால் நிற்கவும் முடியவில்லை அவன் ஆரடியில் இருப்பதால் தானே அவளுக்கு ஹீல்ஸ் போட வேண்டிய தேவை உண்டானது இவ்வளவு யார் இவ்வளவு உயரமா வளர சொன்னாங்க என்று அவனுக்கு வேறு கோபத்தில் திட்டிக்கொண்டாள் பசி வேறு வயிற்றை கிள்ளியது மயங்கி விழுந்து விடுவோமோ என்றுதான் இருந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் முடியவில்லை அவனிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டே அவன் கையை பற்றி பிடித்து விட்டாள் சட்டன திரும்பி அவளை பார்த்தவன் என்ன என்று கேட்டான் வசிக்குது என்றாள் சினுங்களுடன் பாவமாக இருந்தது அவனுக்கு சரி என்று சொல்லிக் கொண்டே பரத்திடம் சாப்பாடு என்று கையை அசைக்க அவனும் சாப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டு வந்து இருவருக்கும் கொடுத்தான் அவர்கள் சாப்பிட தொடங்கியதுமே விருந்தினர்கள் காத்து இருக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வேறு வழி இல்லை விருந்தினர்கள் காத்து கொண்டு இருப்பது விஷ்ணுதாசனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது 
ஆனால் அவனுக்கு அவர்களை காக்க வைப்பதை விட மதுரையாழினி தான் முக்கியமாக தோன்றினாள் பிரியாணி கோழி இறைச்சி முட்டை இறால் மாசி சம்பல் கஜுக்கறி என்று விதம் விதமாக உணவு சமைக்கப்பட்டு இருந்தது விஷ்ணுதாசன் சாப்பிட்டான் மதுரையாளினியால் முடியவே இல்லை அரைவாசி கூட சாப்பிடவில்லை பரத்தை சைகையால் அழைத்து தட்டை நீட்டினாள் சாப்பிடவே இல்லையே என்றான் விஷ்ணுதாசன் போதும் என்றாள் சோர்வாக உம் என்று மட்டும் அவன் சொல்லிக் கொண்டான் அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் புகைப்படங்களை எடுத்து தள்ளினார்கள் அதன் பின்னர் அவர்களுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வைபவம் ரெஜிஸ்டர் முன்னிலையில் இருவரும் சத்திய கடுதாசியை வாசித்து கையெழுத்து எட்டார்கள் வாசிகனும் கார்த்திக்கும் சாட்சி கையெழுத்தை எட்டு முடிக்க செல்வியும் அமுதாவும் ஒன்றாக இறைவனை வேண்டிக் கொண்டார்கள் சம்பிரதாய பூர்வமாகவும் சட்டபூர்வமாகவும் திருமணத்தை நடத்தி முடித்து விட்டார்கள் இனி அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்கள் கையில் தான் அதனைத் தொடர்ந்து கேக்கை வெட்டி மாறி மாறி ஊட்டிவிட்டு மோதிரத்தையும் மாற்றினார்கள் எல்லாமே புகைப்படமாகவும் வீடியோவாகவும் பதியப்பட்டு இருக்க மாலை மூன்று மணி இருக்கும் அப்போதுதான் இருவருக்கும் மூச்சே விட முடிந்தது அங்கிருந்து இருவரும் நேரே சென்றது என்னவோ மதுரையாழினியின் வீட்டுக்குத்தான் திருமண வைபவத்தில் கூட இருவரும் பேசிக் கொண்டது மிக மிக குறைவு இனியாவது பேசிக் கொள்வார்களா இல்லை மௌனம் மட்டும்தான் பேசுமா அத்தியாயம் பதினேழு மதுரையாழினியின் வீட்டுக்கு வந்ததுமே அம்மோ விஷ்ணுவ ரூமுக்கு கூட்டி போ ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்று அமுதா சொல்ல அதுவரை களைப்பில் இதனை பற்றி எல்லாம் யோசிக்காமல் இருந்த மதுரையாளினிக்கு நெஞ்சில் நீர் வற்றி போனது வெட்கம் தயக்கம் பயம் என்று மனப்பண்ணுக்கு இருக்கும் அனைத்து உணர்வுகளும் தோன்றியது அவளுக்கு ஹாலில் இருந்த இருக்கையில் அவன் அமர்ந்து கொண்டே மாலையை கழட்டி வைத்தவன் களைப்பில் கழுத்தை அழுந்து வருடி கொண்டான் குளித்தால் நன்றாக இருக்கும் போல இருந்தது மதுரையாளினியோ உள்ளவாங்க என்று தயங்கி தயங்கி அழைத்தாள் நாட்காலியில் இருந்தபடி அவளை ஏறிட்டு அழுத்தமாக பார்த்தவன் உன்னோட நகசெட்டெல்லாம் கலட்டணுமல்ல மேக்கப் பண்றவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க போனதும் வார என்றான் ஆம் அவளால் தனியாக தலையில் இருக்கும் அலங்காரங்களை எல்லாம் கலட்ட முடியாதே மேலும் சில அலங்காரங்கள் ஒப்பனை செய்யும் பெண்ணினுடையது அவற்றை எடுத்துக்கொண்டுதானே அந்த பெண்ணும் கிளம்ப வேண்டும் மதுரையாளினிக்கு இதெல்லாம் பொது அனுபவம் என்ன முடிவு எடுப்பது என்று தெரியாமல் திக்கி திணறி நின்று இருந்தாள் அவனை தனியே விட்டு செல்வது முறையும் இல்லை அல்லவா உடனே ஒப்பனை செய்யும் பண்ணோ இல்லண்ணா நீங்க உள்ள போங்க என்றால் தயக்கமாக அவனோ சற்று யோசித்து விட்டு மதுரையாளினியை பார்த்து கொண்டே அட்டாச் பாத்ரூம் தானே என்று கேட்க என்றாள் அவள் அப்ப நான் குளிக்க போறேன் அந்த டைம்ல இதெல்லாம் பண்ணுங்க என்று இருவரிடமும் சொல்லிவிட்டுகள மதுரையாளினிக்கு சரியாக பட்டது முட்டியில் கையை குற்றி அவன் எழுந்து கொள்ள அருகை காட்டும் பொருட்டு அவள் முன்னே நடக்க அவன் பின்தொடர்ந்து சென்று இருந்தான் அப்போதுதான் புது படுக்கை விரிப்பு விரிக்காதது நினைவுக்கு வந்தது அறையை தயக்கத்துடன் திறக்க அங்கே நித்யா கிடைத்த நேரத்தில் புது படுக்கை விரிப்பை விரித்து வைத்து இருந்தாள் நிம்மதியாக பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டுக்கொண்டே அங்கே இருந்த குளியல் அறகை சுட்டி காட்டியவள் இதுதான் பாத்ரூம் என்றால் அவனோ உள்ளே நுழைந்ததுமே அறையை ஒரு கணம் சுற்றி பார்த்தான் சுற்றி சுத்தி பார்க்கிறாரே என்று நினைத்தவளுக்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று அவளும் சுற்றி பார்த்தாள் முதல் முறை ஒருவரை அறைக்குள் அழைத்து வரும் போது உண்டாகும் பதட்டம் தானே அதெல்லாம் அவனோ புதுசா பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கீங்க போல என்றான் பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் எடுத்து செய்பவன் இதனை எல்லாம் துல்லியமாக கணித்து இருக்க உம் என்றாள் அதுதான் ரூம் பிளாங்கா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே இடுப்பில் கையை குற்றியபடி அறையை சுற்றி பார்த்து கொண்டு யோசித்தவன் வால் பெயிண்டிங் உனக்கு விருப்பமா என்று கேட்டான் அவளுக்கோ புருஷனை அழைத்து வந்திருக்கிறோமா இல்லை இன்டீரியர் டிசைனரை அழைத்து வந்திருக்கிறோமா என்று சந்தேகம் வந்து போனது உம் விருப்பம் வடிவா இருக்கும் என்றால் அவனும் உம் மொடனாவும் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்டீரியர் டிசைனர் இங்க இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லி இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணிப்பம் என்றான் அவளும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் அறையை சுற்றி பார்க்கும் திசையில் எல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவனோ இதல் குவித்து ஊதிக்கொண்டே என்னோட லெக்கேஜ் எங்க என்று கேட்க அவளும் அங்கே வைக்கப்பட்டு இருந்த அவன் உடைப்பட்டியை காட்டினாள் அதனை எடுத்து அங்கிருந்த மேசையில் வைத்தவன் அதில் இருந்த உடைகளை எடுக்க அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சங்கடமாக இருந்தது அப்படியே நின்று இருந்தாள் அவனோ உடைகளை வெளியே எடுத்து கொண்டே அவளை திரும்பி பார்த்தவன் எல்லாமே மடிச்ச போலதான் இருக்கு அப்படியே எடுத்து வச்சா சரி 
அலுமாரில எனக்கு இடம் வச்சிருக்கிறியா என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கேட்டான் இருக்கு என்று அவசரமாக சொல்லிக் கொண்டே அவளது அலுமாரியில் அவனுக்கு உரிய பக்கத்தை திறந்து காட்டினாள் ஓகே முடிகிட்டு வந்து எடுத்து வைக்கிறேன் தலையெல்லாம் ஜெல்லா இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே குர்தாவையும் பெனிகனையும் கழட்டி அங்கே இருந்த ஹேங்கரில் போட அவளுக்கோ திக்கி என்று ஆனது சட்டன பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பி படுக்கை விருப்பில் இல்லாத தூசை தட்டி கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளை கடை கண்ணால் பார்த்து இதழ்களுக்குள் சிரித்து கொண்டே குளியல் அறைக்குள் தவளுடன் நுழைந்து விட்டான் அப்போதுதான் அவளுக்கு மூச்சே வந்தது கட்டிலில் தொய்ந்து அமர்ந்தவளோ இப்பவே இப்படி இருக்கே இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கோ என்று நினைத்து கொண்டே வெளியை எட்டி பார்த்தவள் அக்கா பாரிங்களா என்று மேக்கப் செய்த பெண்ணை அழைக்க அவளும் உள்ளே வந்தாள் அவளது தலையில் இருந்த அலங்காரங்கள் எல்லாம் மெதுவாக அகற்றப்பட்டன தலை முடியானது கிரீம் மற்றும் ஜெல்லினால் பிசு பிசு என்று இருந்தது சில இடங்கள் கல் போல இறுக்கமாக இருந்தன நல்லா முழுகுங்க என்று ஒப்பனை செய்யும் பெண் சொல்லிக்கொண்டே அவள் புடவையில் இருந்த ஊசிகளை கழட்டிவிட்டு வெளியேறி விட்டாள் இன்னும் குளியல் அறைக்குள் ஷவரின் சத்தம் கேட்டது அவசரமாக வாசல் கதவை தாடிட்டு விட்டு புடவையை அகற்றி கொண்டு இருக்கும் போதே குளியல் அறை கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது அவளுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது கலட்டிய புடவையை எடுத்து தன்னை போர்த்தி கொண்ட சமயம் குளியல் அறை கதவினால் எட்டி பார்த்த விஷ்ணுதாசனுக்கு அவள் நின்ற நிலையை பார்த்து சிரிப்பு வந்தது முட்டை கண்களை அகட்டி மருண்டு விழித்தபடி தலையை விரித்து கொண்டே புடவையால் தன்னை போர்த்தி கொண்டு நின்று இருந்தாள் குரலை சிறுமி கொண்டே ஷாம்புவை வீட்டிலே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் பாத்ரூம்ல ரெண்டு மூன்று ஷாம்பு இருக்கு எது நல்லது என்று கேட்டுக்கொண்டே கையில் இரு ஷாம்புக்களை தூக்கி காட்டினான் அவனை அவள் பார்க்கவில்லை அவன் கையில் இருந்த ஷாம்பு பாட்டில்களை பார்த்தவள் லாரியல் நல்ல என்றாள் என்றவன் அவளை ஒரு கணம் ஆழ்ந்து பார்த்துவிட்டு கதவை மூடிக்கொண்டான் அவளுக்கு அதன் பிறகுதான் மூச்சே வந்தது மின்னல் வேகத்தில் புடவையை மாற்றி வீட்டுக்கு போடும் சட்டை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டே கட்டிலில் அவன் வரும் வரை அமர்ந்து இருந்தாள் அவனோ சற்று நேரத்தில் இணையில் டவலுடன் வர அவளுக்கோ மீண்டும் சங்கடம் குளியலறை வாசலை பார்த்து கொண்டு இருந்தவளுக்கு அவன் தெளிவாக தெரிய சட்டன தலையை குனிந்து கொண்டாள் அந்த குறுகிய நேரத்திலும் அவனை மொத்தமாக உள்வாங்கி அவள் பார்த்து இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் திண்ணிய மார்பும் ஒட்டிய வயிறுமாக ஆண்மையின் இலக்கணத்தோடு இருந்தான் அவனை பார்க்காமலே எழுந்து கொண்டவள் நடந்து சென்று டவலை எடுத்து கொண்டு குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டாள் அவனோ கண்ணாடி முன்பே நின்று ஈரமான தலையை கோதிக்கொண்டே அவள் குளியல் அறைக்குள் செல்வதை கடை கண்ணால் பார்த்து இதழ்களுக்குள் புன்னகைத்து கொண்டான் அவனுக்கோ குளித்து விட்டு வந்ததுமே கழிப்பு எல்லாம் நீங்கி உணர்வுகள் லாபரிக்க ஆரம்பித்து விட்டன கல்யாண பதட்டம் முடிந்துவிட அவன் நினைவு முழுவதும் அவளை ஆட்கொள்வதில் தான் இதழ் குவித்து ஊதிக்கொண்டே உடைகளை மாற்றியவன் தனது உடைகளை அவளது அல்மாரிக்குள் வைத்துவிட்டு கையில் மணிக்கூட்டை மட்டும் கட்டி கொண்டே போனை எடுத்தபடி வெளியேறியிருந்தான் அங்கே ஏற்கனவே வாசிகன் பரத்தி என்று அனைவரும் இருந்து அரட்டை அடித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் அவனை கண்டதுமே மாப்பிள்ள வந்துட்ட நான் கூட நாளைக்கு தான் வெளியே வருவாரோண்டு நினைச்ச என்று வாசிகன் சொல்ல அண்ணன் என்று சிரித்தபடி அழுத்தமாக அழைத்து கொண்டே அங்கு இருந்த மனவரையில் அமர்ந்து விட்டான் ஏற்கனவே பழகியவர்கள் என்பதால் அவனுக்கு சிரித்து பேசுவது சங்கடமாக இருக்கவில்லை இயல்பாக ஒட்டி கொண்டான் அவனுடன் பேசுவதற்காக அவன் அருகே வேதவல்லி வந்து அமர இந்த பொண்ணு வந்திருந்தாச்சு போட்டோடா என்று வாசிகன் கலாய்க்க எப்பவுமே இவனுக்கு நக்கல் தான் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்ன வேதவல்லியோ வடிவா இருக்க இந்த வீட்டுல ரெண்டாவது மகன் நீதான் மூத்தவன் நந்தா இருக்கான் என்று வாசிகனை காட்டி விஷ்ணுவிடம் சொல்ல அவன் சிரித்து கொண்டான் விஷ்ணு இவங்களை நம்பாதடா இப்படிதான் நான் வந்த நேரம் என்ன டீம் சொன்னாங்க பிறகு பார்த்தா கண்டுக்கவே இல்லை என்று வாசிகன் விளையாட்டாக சொல்ல வேதவல்லியோ சும்மா பொய்யா சொல்றான் கை நொந்தா கூட அவன்ட்ட தான் நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னார் அவர்களிடம் இருக்கும் அந்த பிணைப்பை பார்த்த விஷ்ணுவுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது மதுரையாளினியை விட அவள் குடும்பத்தை அவனுக்கு பிடித்து போனது சந்தோஷமாக அவர்களை பார்த்து கொண்டான் இதனிடையே பரத்தோ அம்மம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் மகனண்டா அப்ப நான் யாரு என்று கேட்க அப்படி கேளுடா டெல்மி அம்மம்மா டெல்மி என்றான் வாசிகன் அவனுக்கு எப்போதுமே அவரை சேண்டி சிரிப்பது பிடிக்கும் அவரோ திரு திருவென விழித்து விட்டு நீ உண்ட பொண்டாட்டிட வீட்டுக்கு தான் மகன் என்று சொல்ல பரத்தோ அப்ப ஒரு பொண்ண பாக்குறது என்றான் 
முதல்ல படிச்சு முடிடா என்றான் விஷ்ணு பாரன் நாங்கள்லாம் முப்பது வயசுலதான் கல்யாணம் முடிச்சோம் இன்னும் இருபத்தஞ்சு கூட ஆகல அதுக்குள்ள அவசரம் என்றான் வாசிகன் பரத்தோ இது வாலிப வயசு என்று ஷேக்காலரை உயர்த்தி காட்டி செல்ல எனக்கு வாயில நல்லா வருது இங்க வாடா என்று சொல்லி கொண்டே வேலை செய்ய உதவிக்கு நித்யா அவனது கையை பிடித்து அழைத்து செல்ல அனைவரும் சத்தமாக சிரித்து கொண்டார்கள் உங்க புருஷனை கூட்டி போய் வேலை வாங்க வேண்டியதுதானே என்று அவன் சினுக்கி கொண்டே செல்ல பாவண்டா அவர் இண்டைக்கெண்டு பார்த்து நைட் டியூட்டி எட்டு மணிக்கு அவர் வழிக்கிடணும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நீ வா என்று சொன்னாள் பரத் விளையாட்டாக சொன்னாலும் அவள் சொன்ன வேலைகளை முடித்து வைத்து தான் சென்றார் வேதவல்லியும் கொஞ்சம் களைப்பா இருக்கு படுக்க போறேன் என்று சென்று விட வாசிகனோ தனக்கு வந்த போனில் பேசி கொண்டு இருக்க விஷ்ணுதாசன் போனில் சமூக வலைதளங்களை பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் தனது திருமண புகைப்படத்தை பதிவேற்றி தனது ஸ்டேட்டஸை சிங்கிளில் இருந்து மரீட் என்று மாற்றினான் அத்தியாயம் பதினெட்டு இதே சமயம் குளித்து விட்டு ஈரத்தலையுடன் வந்த மதுரை யாழினியோ நல்ல காலம் வெளியே இருக்கார் என்று நினைத்து கொண்டே மூடியிருந்த கதவை தாழிட்டவள் ஈரமான தலையை டிரையரால் காய வைத்து விட்டு உடைகளை போடுவதற்காக எடுத்தாள் வீட்டில் போட ஒரு சுடிதார் தான் எடுத்து வைத்திருந்தாள் மிகவும் நீளமானது அது அதை ஈடுகட்ட குதி உயர்ந்த செருப்பு போட வேண்டும் காரிலோ இன்று முழுவதும் அந்த செருப்பு வெட்டிய காயம் சிவந்து போயிருந்தது பெருசா யாரும் வரமாட்டாங்க தானே ஒன்று ரெண்டு பேர் தானே வருவாங்க என்று நினைத்து கொண்டே வாங்கி வைத்திருந்த போது வெண்ணிற சட்டையை போட்டாள் கண்ணுக்கு காய்ச்சல் அடித்தவள் இதழில் லிப்பாம் மட்டும் பூசிக்கொண்டே மிக மிக எளிமையாகத்தான் ஆயத்தமானாள் ஆனால் புது பெண்ணுக்கு உரிய இயல்பான வெட்கம் அந்த எளிமையான மேக்கப்பில் இருந்தவளையும் பேரழகியாக காட்டியது அவள் வெளியே வந்த நேரம் பரத்தோ குழந்தைகள் போட்ட குப்பைகளை சேகரித்துக் கொண்டு இருந்தான் நித்தியாவை அங்கே காணவே இல்லை சமையலறைக்குள் இருப்பாள் என்று தோன்றியது வெற்றி வேலோ அங்கே இருந்த உறவினர்களுடன் பேசி கொண்டிருக்க வாசிகனோ போனை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருக்க மணவரையில் இருந்த விஷ்ணுதாசனும் போனை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்து இருந்தான் போனை பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுதாசனுக்கு அம்மு என்ன சட்டை போட்டு இருக்கா சல்வாரங்க இப்ப வீட்டுக்கும் ஆக்கள் வருவாங்கல்ல என்று அந்த வழியால் வந்த அமுதா பேசும் சத்தம் கேட்க சட்டன நிமிர்ந்து மதுரை யாழினியை பார்த்தான் வெண்ணிற சாதாரண சட்டை அணிந்திருந்தாள் முட்டிக்கு கீழ் வரை இருந்தது கழுத்தில் புது தாலி மின்ன நெற்றியிலும் நெற்றி வகுட்டிலும் குங்குமம் வைத்து இருந்தாள் கைகளில் ஒரு ஜோடி காப்பும் மோதிரங்களும் மணிந்து இருந்தாள் அவன் கண்கள் அப்படியே அவள் கால்களில் பதிந்தன மட்டி அணிந்த போதே தன்னை மறந்து ரசித்தவன் இப்போது ரசிக்காமல் இருப்பானா என்ன இரு கால்களிலும் மருதாணி இருக்க கொழுசுகளும் மட்டிகளும் அவள் கால்களுக்கு அழகை கூட்டிக் கொண்டு இருந்தன ஐயோ அம்மா இண்டைக்கு ஹீல்ஸ் கால நல்லா வட்டிட்டு நடக்கவே முடியல இப்ப சல்வார் போட்டனா அது நின்னுட்டுக்கு ஹீல்ஸ் தான் போடணும் என்று காலில் இருந்த தழும்பை காட்டினால் அதற்கு மேல் என்ன சொல்லிவிட முடியும் அமுதாவினால் குட்டி அம்மாவு கோயில் மண்ட் எடுத்து கொடு என்றான் வாசிகன் அவ்வழியால் வந்த நித்யாவிடம் அவளும் கையில் இருந்த அபிலாஷினியை தூக்கி வாசிகனிடம் கொடுத்து விட்டு அதனை எடுக்க சென்று விட்டாள் அமுதாவோ சரி இனி என்ன செய்ய முடியும் விஷ்ணு பக்கத்துல போயிரு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் நகர யாரோ என் காலில கண் வச்சுட்டாங்க அதுதான் இப்படி ஆச்சு என்று பரத்தினம் சொல்லிக் கொண்டே நடந்தாள் விஷ்ணுவோ அவள் சொன்னதை கேட்டு குரலை செருமி கொண்டான் அவள் கால்களை காலையில் இருந்தே ரசித்துக் கொண்டே இருந்தது அவன் அல்லவா மரத்தோ ஓம் பெரிய பேரழகி பாருங்கள் என்று கிண்டல் செய்ய போடா என்று அவன் முதுகில் செல்லமாக அடித்து விட்டு விஷ்ணுதாசன் அருகே வந்து அமர்ந்தாள் அவன் கால்கள் தெரிந்தது அவளுக்கு மெரும் நிற ஷர்ட் அணிந்து முட்டி வரை மடித்து இருக்கிறான் என்று தெரிந்தது கையில் வாட்ச் தெரிந்தது இவை அனைத்தும் அவனை விழிகளுக்கு நேரே பார்க்காமல் அவள் கண்டுபிடித்தவை அவன் இப்போதும் போனை பார்த்து கொண்டே இருக்க கடை கண்ணால் அவனை பார்த்தாள் இருவரும் தோள்களை உரசிக் கொண்டுதான் அமர்ந்திருந்தார்கள் ஷல்வார் போடணுமா என்று கேட்டவளை நிதானமாக திரும்பி விழிகளுக்கு நேரே பார்த்தவன் இல்லை எனும் வேதியில் தலையாட்டி விட்டு தனது விழிகள் அவளது விழிகளை தாண்டி செல்ல கூடாது என்று நினைத்து கொண்டே கட்டுப்படுத்த நினைத்தான் முடியவில்லை அவன் விழிகள் தன் இஷ்டத்துக்கு அலைப்பாய முயன்றன சுற்றி இத்தனை பேர் இருக்கும் போது அவன் விழிகள் அலைபுறும் திசைகளை யாரும் கண்டு கொண்டால் என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டே சட்டன குனிந்து போனை பார்க்க தொடங்கிவிட்டான் அவளுக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது 
அவளாக பேசும் போது கூட அவனிடம் இருந்து சரியான பதில் இல்லை என்று தோன்றியது அவனாக அவனிடம் பேச முடியவில்லை என்றும் அப்பட்டமாக தெரிந்தது காலையில் அவனாக போன் பண்ணி பேசியதுடன் சரி சில மெசேஜ்கள் எப்போவாவது உரிமையுடன் வரும் அவ்வளவுதான் புரியாத கவிதை அவனை புரிய முனைந்து தோற்றவளாக ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கே நாலஞ்சு வருஷம் படத்துல வார போல வெயிட் பண்ணணுமோ தெரியல என்று சிறிது ஏமாற்றத்துடன் நினைத்து கொண்டாள் நிதர்சனம் என்னவோ அவனால் நான்கு வினாடிகள் கூட காத்திருப்பது தன் சமயம் மலையை பிளக்கும் வேலையாகி போனது நான்கு நொடிகள் கூட அவனுக்கு நான்கு யுகங்களாக தெரிந்தன எப்போது ஹோட்டலுக்கு செல்லலாம் என்கிற நினைப்பிலேயே அவன் உழன்று கொண்டு இருந்தது அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதே சமயம் நித்தியா கொண்டு வந்த ஆயில் மண்டை அவள் காலுக்கு பூசிவிட போனை பார்த்தவன் கண்கள் என்னவோ படிந்தது அவள் கால்களில் தான் நித்தியாவும் இத டெய்லி பூசு உன் ரூம்ல வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் போனையே பார்த்து கொண்டு இருப்பது விஷ்ணுதாசனுக்கு சரியாக தோன்றவில்லையோ என்னவோ அதனை ஜீன்ஸ் பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டே நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் உரசி கொண்டு இருந்த இருவரின் தோள்களும் இப்போது நன்றாக ஒட்டி கொண்டன அந்த மெல்லிய ஸ்பரிசத்துக்கே அவளுக்கு பட்டாம்பூச்சி பறக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்ன இது என்று வெட்கத்துடன் தன்னை பற்றி நினைத்து கொண்டே மனதை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் இதே சமயம் தனது வயது குழந்தைகளுடன் பலூன் விளையாடி கொண்டிருந்த அபித்ராவோ அப்பா இன்றைக்கு உங்களுக்கு டியூட்டியா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்து வாசிகனின் மடியில் அமர்ந்தாள் ஓ மகள் அப்பா நைட் போனா காலையில தான் வருவேன் என்று சொல்ல அவளை பார்த்த விஷ்ணுவோ உன்னோட பேசவே இல்லையே வா என்று அவளை அழைக்க அவளும் சினுக்கிக் கொண்டே நடந்து சென்று அவன் அருகே அமர்ந்து கொண்டவள் என்ன சித்தப்பா என்று கேட்டாள் அவள் தந்தையை போலவே இலகுவாக ஒட்டி கொள்வாள் என்று கணித்து கொண்ட விஷ்ணுதாசனோ எந்த ஸ்கூல் போற யாரு டீச்சர் என்றெல்லாம் கேட்க அவளும் பதிலை சொல்லிவிட்டு அவள் வாசிகனிடம் கேட்க வந்த விடயம் நினைவுக்கு வர அவனை நோக்கி திரும்பியவள் அப்பா நீங்க போனா நான் யாரோட நீத்திர கொள்ளுறது அம்மா தங்கச்சியதான் மடியில வச்சு கொள்ளுவாங்க நான் யார கண்டி பிடிக்கிறது வழக்கம் போல சித்தியோட வந்து நீத்திர கொள்ளுறேன் என்றாள் அதை கேட்டதுமே மதுரையாளினிக்கு சங்கடமாகிவிட்டது குழந்தையிடம் எப்படி சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை சித்தி இன்றைக்கு வெளியே போயிடுவாங்க நீ அம்மம்மா கூட படு என்றான் வாசிகன் ஐயோ அம்மம்மா கூட விடுவார் எனக்கும் நித்திர வராது நான் சித்தி கூட தான் படுப்பேன் என்று சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ நான் உண்ட சித்திய கூட்டி போயிடுவனே என்று சொல்ல அவன் அருகே இருந்த மதுரையாளினிக்கோ தன்னையும் மீறி கண்ணங்கள் சூடாகின அவன் பேசாவிட்டாலும் ஏமாற்றமாகி அவஸ்தையாக இருக்கிறது அவன் பேசினாலும் வெட்கத்தில் கண்கள் சூடாகி அவஸ்தையாக இருக்கிறது என்று நினைத்தவள் மனமோ இந்த குடும்படா இது என்றுதான் புலம்பிக் கொண்டது அமித்ராவோ என்னதா நீங்க அந்த சித்திய கூட்டி போவீங்களா நான் தர மாட்டேன் என்றாள் நீ தரலன்னா என்ன நான் தூக்கிட்டு போவன் என்றான் அவன் அவன் பேச பேசவே அவளுக்கு வெட்க சிரிப்பு எல்லை இல்லாமல் வர அதனை காட்டிக்கொள்ளாமல் இயல்பாக அமரவே பெரும் பாடுபட்டு போனாள் அவங்க என்ன மேபியா தூக்கிட்டு போறதுக்கு நான் என்ன சித்திய தர மாட்டேன் என்றாள் அமித்ரா சரி உண்ட சித்திட்ட கேளு என் கூட வருவாங்களா இல்லையாண்டு என்று விஷ்ணுதாசன் மறைமுகமாக மதுரையாளினியை உள்ளே இழுத்து விட இப்ப எது கிண்ணட்டக்க சொல்றார் என்று அவனுக்கு மானசீகமாக திட்டிக்கொண்டே அமித்ராவை பார்த்தார் சித்தி இன்றைக்கு என் கூட நீத்திர கொள்ளுவீங்களா இல்ல சித்தப்பா கூட நீத்திர கொள்ளுவீங்களா என்று சத்தமாகவே கேட்க போச்சுவோ என்று சொன்ன வாசிகனுக்கோ சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவனோ சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் எழுந்தபடி அமித்ரா குட்டி வாங்க போகலாம் என்று அவளை அழைக்க அப்பா நான் விட தெரியாம வர மாட்டேன் நீங்க போங்க என்று சொன்னாள் வாசிகனை ஏறிட்டு பார்த்த விஷ்ணுதாசனோ பரவாயில்ல அவள் இருக்கட்டும் என்றான் வாசிகனோ சரி நான் போறேன் விஷ்ணு நீ பேசி அவளை முடிஞ்சா வின் பண்ணி பாரு என்று சொல்லிக் கொண்டே அங்கே இருந்தால் அவர்கள் சங்கடப்படுவார்கள் என்று நினைத்தபடி நகர்ந்து விட்டான் இவ கிட்ட கூட்டி போறத பத்தி கேட்க சொன்னா இதை கேட்கிறா பாரன் என்று நினைத்த விஷ்ணுதாசனுக்கே வெட்கமாக இருந்தது அவனுக்கே இப்படி என்றால் மதுரையாளினியை கேட்கவும் வேண்டுமா விட்டால் நிலத்துக்குள் போய்விடுவாள் போல தலையை குனிந்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தவள் இப்படிதான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி கேட்பாங்களா என்று தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டாள் அங்கே இருந்தவர்களுக்கு அபித்ரா கேட்டது விளங்கினாலும் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டே தங்கள் வேலையை பார்த்தார்கள் 
மணமக்களுக்கு சங்கடம் உண்டாக கூடாது என்று அபித்ராவோ சித்தி நான் காட்ட கேள்விக்கு விட சொல்லுங்க நிலத்துல என்ன தாடுறீங்க என்று கேட்க விஷ்ணுதாசனுக்கு சட்டன சிரிப்பு வந்து விட்டது சட்டன சிரித்தவன் அடுத்த கணமே கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டான் மதுரையாளினியோ அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கஷ்டப்பட்டு தன்னை இயல்பாக்கி கொண்டே இப்ப என்னடி சொல்லணும் என்று கேட்டாள் இன்னைக்கு நீங்க யார் உடனே திருவோழ போறீங்க என்னோடையா இல்ல சித்தாப்பாவோடையா என்று கேட்டாள் மறுபடி அவளது கேள்விக்கு மதுரையாளினியின் கண்ணங்கள் சிவக்க விஷ்ணுதாசனோ அவள் கண்ணங்களையும் வெட்கத்தையும் ரசனையுடன் பார்த்தான் மதுரையாளினியோ ஒரு கணம் விஷ்ணுதாசனை அழுத்தமாக பார்த்துவிட்டு அபித்ராவை பார்த்தாள் தன்னை இதற்குள் சிக்க வைத்த கடுப்பு அவன் மேல் குரலை சிறுமிய மதுரையாளினியோ உன்னோடதான் போதுமா என்று சொல்ல அபித்ராவோ எஸ் என்று கையை தட்டியபடி நீங்க தோத்திட்டீங்க என்று விஷ்ணுதாசனை கிண்டல் செய்து கொண்டே அங்கே இருந்து கிளம்பி சென்று விட்டாள் சிரித்தபடி இப்போது மதுரையாளினியின் பக்கம் தாராளமாக திரும்பிய விஷ்ணுதாசனோ அப்ப என்னோட வரமாட்டியா என்று கேட்டான் அவளுக்கு அந்த கேள்வியில் இதயமே வேகமாக துடித்தது அவளை சீண்டி சங்கடப்படுத்துவது கூட விஷ்ணுதாசனுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அவள் தடுமாற்றம் வெட்கம் என்று அனைத்தையும் அணுவணுவாக ரசித்துக் கொண்டே அவளை பார்க்க அவளுக்குத்தான் என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை வெளிப்படையாக ஆம் என்று உண்மையை சொல்ல வெட்கமாக இருந்தது இல்லை என்று பொய்யும் சொல்ல முடியாது தலையை குனிந்து கொண்டாள் கேள்வி கேட்டா முகத்தை பாரு என்றான் இப்போது அவன் விழிகளை பார்த்தாள் காந்த விழிகள் அவனுக்கு ஒற்றை பார்வையிலேயே அவளை ஈர்த்து இருந்தான் இப்ப விட சொல்லு என்னோட வருவியா மாட்டியா என்று மறுபடி அழுத்தமாக கேட்டான் அபித்ராவுக்காக சும்மா சொன்னன் என்றாள் அவள் அவன் விழிகளோ நடுங்கி கொண்டே பதில் சொன்ன அவள் இதழ்களை பார்த்து விட்டு விழிகளில் நிலைக்க அவளுக்கோ அவன் விழிகள் போய் வந்த திசையை பார்த்ததுமே மேனியில் ஒரு சிலிர்ப்பு கண்ணங்கள் தன்னை மீறி மேலும் மேலும் சிவந்து போயின அப்ப என்னோட வருவியா என்று விடையை தெரிந்து கொண்டே கேள்வி கேட்டான் வராம இருப்பனா என்று கேட்டுக்கொண்டே சட்டென்று அவன் முகத்தில் இருந்து பார்வையை அகற்றி முன்னால் பார்த்தவளுக்கு இனி அவனை பார்க்கும் தைரியம் இல்லை என்று தோன்றியது அவள் பதிலை கேட்டவனுக்கு ஒருவித வெட்கம் கலந்த புன்னகை முத்து பற்கள் தெரிய அவன் தாராளமாக சிரிக்க அவன் சிரிப்பொலியில் அவள் வெட்கம் பீரிட்டு பூமிக்குள் புதைந்து விட்டால் என்ன என்று தான் அவளுக்கு தோன்றியது சங்கடத்துடன் இருந்தவளை இயல்பாக்கும் பொருட்டு விருந்தினர்கள் வந்துவிட எழுந்து நின்ற மணமக்கள் அவர்கள் கொடுத்த பரிசுகளை வாங்கிக் கொண்டே அமர்ந்து விட்டார்கள் வந்த ஒரு வயதான பெண்மணியோ வடிவான ஜோடி என்று கையால் சுற்றி திருஷ்டி கழித்துக் கொண்டார் அவர்களுடன் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது வந்தவர்களுக்கு கொண்டு வந்து சிற்றுண்டி கொடுத்த நித்தியாவோ அதனை விஷ்ணுதாசன் மற்றும் மதுரையாளினிக்கு நீட்டினார் விஷ்ணுதாசன் எடுத்துக் கொண்டான் மதுரையாளினி இல்ல குட்டி வேணா என்றாள் இன்றைக்கு மத்தியானமும் ஒழுங்கா சாப்பிடல எடு என்றான் விஷ்ணுதாசன் இல்ல பசிக்கல என்று அவள் மறுக்க நீங்க கொடுங்க அவ சாப்பிடுவா என்று அவனை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தான் அதில் ஒரு வடை ஒரு கேக் ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு கேசரி தான் இருந்தது அவன் வாங்கி நீட்டும் போது அவளால் மறுக்க முடியுமா என்ன வாங்கி கொண்டாள் இது அவ்வளவும் சாப்பிட்டு முடிக்கணும் என்றான் அதட்டலாக இப்போது சீனியர் விஷ்ணுதாசன் தான் அவள் கண் முன்னே வந்து போனான் நல்ல விடயங்கள் தான் சொல்வான் கேட்டு நடக்கவில்லை என்றால் சுர்ரென்று கோபம் வந்துவிடும் பசிக்காம எப்படி சாப்பிடுறது என்று சினங்களாக கேட்டுக்கொண்டே கேக்கை எடுத்தாள் அது எப்படி பசிக்காம இருக்கும் காலில் என்ன சாப்பிட்ட என்று அவன் கேட்க ஒரு வடை பாதி மில்க் என்றாள் அதுக்கு பிறகு மத்தியானம் தான் சோறு சாப்பிட்ட அதுவும் நாலு வாய் என்று சொன்னவன் அவளை பார்த்து கொண்டுதான் பேசினான் அவளும் அவனை தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தால் சற்று முரட்சியாக ஆனா பசிக்கலையே நான் என்ன பண்ணுவன் இந்த கேக்க மட்டும் சாப்பிடுறேன் என்றாள் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டே வடையும் சாப்பிடு அப்புறம் அந்த பழமும் சாப்பிடு கேசரி கூட நல்லா இருக்கு அதையும் சாப்பிடு என்றான் இப்போது அவனை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்தவள் மொத்தமா சாப்பிடணும் என்று சொல்ல வேண்டியது தானே என்றாள் இதுவரை இறுக்கமாக இருந்த அவன் முகம் இப்போது மென்மையாக மாற சரி மொத்தமா தான் சாப்பிடு சாப்பிட்டாதானே நைட்டுக்கு என்று ஆரம்பித்தவன் சற்று நிறுத்தி குரலை சிறுமா அவளுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது 
என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று நினைத்தவள் விழிகள் சட்டன அதிர்ச்சியை பிரதிபலிக்க அதனை கண்டு கொண்டவனோ சட்டன நிதானித்துக் கொண்டே ஐ மீன் ஆக்டிவா இருக்கலாம் இல்லண்டா டயர்ட் ஆகிடுவ என்று இலை மறையாக நினைத்ததை சொல்லிவிட்டே நிறுத்தினான் அவளோ வெட்கத்தை மறைக்க முயன்று தோற்றவளாக சட்டென்று முன்னால் திரும்பி கேக்கை கடித்துக் கொண்டே நித்திர குளிரத்துக்கு என்ன ஆக்டிவ் என்று கேட்டால் அவனை பார்க்கவில்லை அவனும் அவளை பார்க்காமல் முன்னால் தான் பார்த்து கொண்டே அவளுடன் தாராளமாக தோள்கள் உரசியபடித்தான் அமர்ந்து இருந்தான் அவள் கேட்ட கேள்வியில் அவனுக்கு சட்டென்று சிரிப்பு வர சிரித்து கொண்டே கேக்கை கடித்தவன் நித்திர மட்டுமா கொள்ள போறம் என்று கேட்டான் கேக்கை மென்று கொண்டு இருந்தவளோ அவன் பேசிய பேச்சு அதனை விழுங்க படாத பாடுபட்டு போனாள் இதுக்கு இவர் கதைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று அவளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவள் இதழ்களில் மட்டுமல்ல அவன் இதழ்களுக்குள்ளும் சிரிப்பு தான் புதிதாக திருமணம் மாணவர்களுக்கே உரிய வெட்க சிரிப்பு அவளிடம் என்றால் சிறுமிஷ சிரிப்பு அவனிடம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது அவன் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு பார்த்தான் அவள் கேசரியை சாப்பிட முடியாமல் திணறிக் கொண்டே இருந்தாள் அவன் திட்டுவான் என்று பயந்து பயந்து சாப்பிட்டாள் பாவமாக இருந்தது அவனுக்கு கஷ்டமா இருந்தா வேணா என்று அவன் சொல்லி முடிக்க முதலே ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்தவள் அப்பாடா என்று நினைத்து கொண்டே பாதி கடித்த கேசரியை மட்டும் வைத்துவிட்டு அங்கே நின்ற பெண்ணிடம் தட்டை நீட்டினாள் அவன் சற்று எல்லை தாண்டி பேச ஆரம்பித்ததுமே அவளுக்கு மூச்சடைத்தது அவனை பார்க்கவே வெட்கமாக இருந்தது பார்வையை அவனில் இருந்து தவிர்த்தபடிதான் இருந்தாள் அவனும் அதனை கண்டு கொண்டான் அதனை ரசித்தும் கொண்டான் அவர்களுக்கு அடுத்து சோனா வழங்கப்பட நான் இவ்வளவு குடிக்க மாட்டேனே என்றாள் மதுரையாளினி உண்டெடுத்து ஷேர் பண்ணுவான் எனக்கும் வயிற்றுல இடம் இல்லை என்று அவன் சொல்ல அவனை பார்க்காமலே சம்மதமாக தலையாட்டியவள் இதழ்கள் விரிவதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டுதான் அமர்ந்து இருந்தாள் சோடாவை எடுத்தவன் நீ குடிச்சிட்டுதா என்று அவளிடம் நீட்ட அவளும் அவனை பார்க்காமல் வாங்க இருவரின் விரல்களும் முரசை கொண்டன இன்று முழுவதும் அவன் கையை பல முறைகள் தீண்டினால்தான் களைப்பிலும் பதட்டத்திலும் அதனை எல்லாம் முணரும் நிலையில் அவள் இருக்கவில்லை ஆனால் இப்போது சின்ன தொடுகையே மேனியில் மின்சாரம் பாய வைக்க ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே சோடாவை ஸ்டோவினால் குடித்துவிட்டு அவனிடம் நீட்டினாள் அப்போதும் அவனை பார்க்கவில்லை அவனோ அவளை தான் பார்த்து கொண்டே சோடாவை வாங்கினான் அவள் இதழ் பட்ட அதே ஸ்டோவில் இதழ் வைத்து குடிக்க அதனை கடை கண்ணால் பார்த்து கொண்டவளுக்கு ஒரு பெருமூச்சு தான் வழிபட்டது சிறிது நேரத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு விடை பெற அவளது கல்லூரி தோழிகள் வந்து இருந்தார்கள் அவனை எல்லோருக்கும் தெரியும் சீனியர் அல்லவா விஷ்ணுதாசன் சோடா பாட்டிலை அருகே வைத்து விட்டு எழ மதுரையாளினியும் சேர்ந்து எழுந்து கொண்டார் அப்ப நாங்க இன்றைக்கே கிளம்புறமன்னா என்று அவனிடம் அவர்கள் சொல்ல மதுரையாளினியோ வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் என்று அனைவருக்கும் சொன்னாள் விஷ்ணுதாசனோ இண்டை காபாஸ் என்று கேட்டுக்கொண்டே மதுரையாளினியை பார்த்தவன் யார் கொண்டு விழுறாங்க என்று கேட்க அவளோ அது என்று தடுமாற ஒரு முறைப்பை அவளிடம் வீசிவிட்டு பரத் என்று அழைத்தான் அவளுக்கோ அவன் முறைப்பை பார்த்ததுமே திக்கென்று இருந்தது வேலை பழுவில் இதனையெல்லாம் அவள் யோசிக்கவில்லை ஆனால் அவன் இப்படி கவலையினமானவன் அல்ல அவன் எப்போதுமே வந்தவர்களை உபசரிப்பதிலும் சரி அடுத்தவர்களுக்கு விருந்தளிப்பதிலும் சரி நேர்த்தியானவன் தூர இடத்தில் இருந்து வந்தவர்களுக்கான ஏற்பாடை செய்யவில்லை என்றதுமே அவனுக்கு சுறி என்று கோபம் வந்தது அதன் விளைவுதான் அந்த முறைப்பு பரத்தும் அவ்விடம் வர இவங்கள பஸ் ஸ்டாண்ட்ல யார் கொண்டு விடுறாங்க என்று கேட்டான் அவனோ ஆ குட்டி அக்கா சொன்னான் நானே கொண்டு கார்ல விடுறேனத்தான் பெரியாத்தான் பைக்ல தான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன்னு சொன்னார் என்று சொல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களை பார்த்தவன் அவன் கூட போங்க என்றான் மென்மையாக புன்னகைத்துக் கொண்டே மதுரையாளினிக்கு தான் இப்போது சிரிக்க முடியவில்லை கஷ்டப்பட்டு இயல்பாக இருக்க முயன்றாள் போட்டோ அடுப்பமானா என்று வந்த பெண்கள் கேட்டுக்கொண்டே அங்கே விஷ்ணுதாசனின் பக்கமும் மதுரையாளினியின் பக்கமும் வரிசையாக நின்றார்கள் போனை தூக்கி பிடித்தால் முன்னால் நின்ற பெண் மதுரையாளினியின் முகத்தை விஷ்ணுதாசன் போனில் பார்த்தான் சோகமாக நின்று இருந்தாள் தான் முறைத்ததால் தான் அவள் இப்படி இருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது இதே சமயம் கடைசியில் இருந்த பெண் பிரேமுக்குள் வரவில்லை உள்ள வாடி என்று முன்னால் நின்ற பெண் கத்தினாள் 
இடம் இல்லடி என்றாள் அவள் விஷ்ணுதாசனுக்கும் மதுரையாளினிக்கும் இடையே சின்ன இடைவெளி அடுத்த கணமே மதுரையாளினியை பார்க்காமல் போனில் தெரிந்த அவளது விம்பத்தை பார்த்து கொண்டே அவள் இடையை ஒற்றை கையால் பிடித்து தன்னுடன் நெருக்கி கொண்டான் அவளது விஷ்ணுதாசன் இப்போது கடைசியாக நின்ற பெண் பிரேமுக்குள் வருவதற்கான இடைவெளி கிடைத்தது அவன் செல்பிக்கு சிரித்தபடி நிற்க மதுரையாளினியோ அவன் இடையை பிடித்து அனைத்ததில் அதிர்ந்து அவனை பார்க்க போனினூட அவளது முகபாவனையை பார்த்தவனுக்கு இன்னும் சிரிப்பு அடக்கிக் கொண்டே மென்மையாக சிரித்து கொள்ள முன்னால் நின்ற பெண்ணோ மதுரா அதுதான் இனி எப்பவுமே அண்ணாவை பார்க்கலாம் தானே இங்க பாருடி என்று கலாய்க்க அவளுக்கோ ஐயோடா என்று இருந்தது சட்டன செல்பியை பார்த்து கொண்டாள் அவன் கைகள் அவளை பின்னால் இருந்து அனைத்தபடி அவளது மெல்லிடையை அழுத்தமாக பற்றி இருக்க அவன் திண்ணிய மார்பில் அவள் தோள்கள் பதிந்து இருக்க அவளுக்கு இன்ப அவஸ்தையாக இருந்தாலும் அவன் முறைத்தது நினைவுக்கு வந்து போக சிரிக்காமல் அப்படியே நின்று இருந்தாள் அப்படியே ஓரி ரெண்டு புகைப்படங்களை எடுத்த அவள் நம்பியோ மதுரா சிரிடி உம்மன் இருக்க என்றாள் இப்போது விஷ்ணுதாசனோ அவளை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்தவன் சிரி என்றான் அழுத்தமாக அவளோ அவனை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு வலுக்கட்டாயமாக சிரித்தபடி நின்று இருக்க அவனும் சிரித்து இருக்க புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து அவன் பக்கம் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்த பெண்களிடம் எங்க வேலை பாக்குற என்று வேலையை பற்றியும் அலுவலக விடயங்களை பற்றியும் படிப்பை பற்றியும் பேச தொடங்கிவிட்டான் மதுரையாளினியின் அருகே இருந்த சிலர் அமர்ந்து இருக்க நிவேதாவோ மதுரையாளினிக்கு அடுத்ததாகத்தான் அமர்ந்து இருந்தாள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு நைட் எங்கடி ஸ்டே என்று கேட்டாள் மதுரையாளினியிடம் அவள் கேட்டது மற்றைய பக்கம் திரும்பி பேசிக் கொண்டிருந்த விஷ்ணுதாசனின் காதல் விழ இந்த நிவேதா என்ன துடினமா இருக்கா என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டான் மதுரையாளினியோ என்று நிவேதாவை அடக்க அவளோ அவர் அங்கால தானே கதைச்சிட்டு இருக்கார் நாம கதைக்கிறது விளங்காது நீ சொல்லு என்றாள் அவளோ சங்கடத்துடன் இப்ப இதெல்லாம் தேவையாடி என்றாள் சொல்லடி என்று நிவேதா தொந்தரவு செய்ய அவள் விடை தெரியாமல் விடமாட்டாள் என்று அறிந்த மதுரையாளினியோ ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே ஈஸ்டன் லகூன் என்றாள் அவள் காதருகே ரகசிய குரலில் நிவேதாவோ ஈஸ்டன் லகூனா அது செமையா இருக்குமே என்று சொல்ல மயூரியோ ஓம் நானும் போட்டோல பாத்திருக்கிறேன் ஹனிமூன் சூட் எல்லாம் இருக்கும் என்றாள் சுபாவோ பெட்ல எல்லாம் ரோஸ் தூவி வச்சிருப்பாங்க என்றாள் அவள் பங்குக்கு விஷ்ணுதாசன் கேட்காத போல மற்றைய பெண்களுடன் பேசிக் கொண்டு இருந்தாலும் அனைத்துமே அவனுக்கு கேட்டது அவர்கள் பேசியது ஆன்மகன் அவனுக்கே வெட்கம் என்ன பேச்செல்லாம் பேசுதுங்க என்று நினைத்து கொண்டான் மதுரையாளினியோ ஏண்டி கத்தி பேசுறீங்க பக்கத்துல தானே இருக்கிறேன் என்றாள் எரிச்சலாக உடனே நிவேதாவோ போட்டோஸ் அனுப்பு என்று மதுரையாளினியிடம் சொல்ல என்ன போட்டோஸா என்று நினைத்த விஷ்ணுதாசனே குழம்பி விட்டான் அவர்கள் தனக்கு கேட்காமல் பேசி இருக்க கூடாதா என்று அவனே நினைக்கும் அளவுக்கு அவர்கள் பேச்சு இருக்க மதுரையாளினியும் அவனை போல அதிர்ந்துதான் போனாள் என்னது போட்டோஸா என்று மிரட்சியாக கேட்க மயூரியோ தெளிவா சொல்லிடி அவ பயப்படுறா என்று நிவேதாவிடம் சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் அவளோ ஐயோ நான் அங்க இருக்கிற டெக்கரேஷன் போட்டோஸ் கேட்டேன் உங்க போட்டோ ஒன்றும் கேட்கல என்றாள் மதுரையாளினிக்கும் விஷ்ணுதாசனுக்கும் ஒருங்கே ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு வர மதுரையாளினியோ உம் என்று சொன்னாள் நிவேதாவோ மதுரையாளினியின் காதருகை குனிந்தவள் நாளைக்கு காலையில போன் பண்ணுவன் நான் கேட்டதை சொல்லணும் என்றாள் என்ன கேட்ட என்று கேட்ட மதுரையாளினிக்கு நிஜமாகவே எதுவுமே நினைதல் இல்லை நிவேதாவோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு பெயின் இருந்துச்சா என்று காதுக்குள் கேட்டாலும் விஷ்ணுதாசனுக்கு தெளிவாகவே விளங்கியது சற்று ஆடித்தான் போனான் இப்படியெல்லாம் மான்கள் அந்தரங்கம் பகிர்ந்து கொள்வது இல்லை காலேஜில் படிக்கும் போது பொதுவாக நிறைய பேசிக் கொள்வார்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்வார்கள் ஒன்றாக இருந்து வயது வந்தவர்களுக்கான படம் கூட பார்த்து இருக்கிறார்கள் இப்போதும் கூட அவனுடன் திருமணமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் யாரிடமும் உன் பொண்டாட்டி கூட உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு என்று கேட்டது இல்லை நாகரீகம் கருதி அதனை பற்றியெல்லாம் பேச மாட்டார்கள் நிவேதா பேசுவதை கேட்டு சற்று அதிர்ந்த விஷ்ணுதாசனோ இந்த பொம்புள பிள்ளைங்க சரியான மோசம் என்று நினைத்து கொண்டான் அவள் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்த மதுரையாழினியோ என்னடி இப்படி எல்லாம் கேட்கிற என்று அதிர வாக்கு கொடுத்திருக்கா மறந்துட்டியா என்றாள் நிவேதா 
நம்மால் வாக்கெல்லாம் வர கொடுத்திருக்காளா என்று நினைத்த மானசிங்கமாக நெற்றியில் நடிக்க அது என்று மதுரையாளினி தடுமாற முக்கியமா பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் ஒழிஞ்சது போ பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறையா இதுக்கு மேல இந்த நிவேதாவை கதைக்க விடக் கூடாது என்று நினைத்த விஷ்ணுதாசனுக்கு பொறுமை போய்விட்டது பேசிக் கொண்டிருந்த பெண்களிடம் வெயிட் என்று சொல்லிவிட்டு நிவேதாவின் பக்கம் திரும்பியவன் நிவேதா என்று அழைக்க மதுரை யாழினியின் காதுக்குள் கிசு கிசுத்த நிவேதாவோ அண்ணா என்றபடி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் எனக்கு காது கொஞ்சம் அதிகமாவே கேட்கும் ரகசியம் கதைக்கிறதுண்டா கொஞ்சம் சவுண்ட குறைச்சு கத இல்லண்டா அவளை கூட்டி கொண்டு தனியா போய் கத என்றார் சிரிப்பு வந்தாலும் அடக்கி கொண்டே பேசியவன் இறுதியில் அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்து இருந்த நிவேதாவின் முகபாவனையை பார்த்து அடக்க முடியாமல் சிரித்தும் கொண்டான் நிவேதாவோ முகத்தை மூடிக்கொண்டே ஐயோ அண்ணா விளங்கிச்சா என்றாள் மதுரையாழ்நிக்கும் சிரிப்பு வந்துவிட்டது குனிந்தபடி சிரிப்பை அடக்கி கொண்டே நிமிர நல்ல தெளிவாவே விளங்கிச்சு என்று சொல்லிவிட்டு மற்றைய பக்கம் திரும்பி பேச ஆரம்பித்து விட்டான் நிவேதாவுக்கோ இப்போது தர்ம சங்கடம் அவ்வளவு சத்தமா வாடி கதைச்சன் என்று மதுரை யாழ்னியிடம் கேட்க அவளோ இதழ்களை பிதுக்கி கொண்டாள் அதற்கு பிறகு அவள் வாயை திறக்கவே இல்லை அது மதுரை யாழ்னிக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது அதன் பிறகு வேறு கதைகள் எல்லாம் மேலோட்டமாக பேசிவிட்டு அவள் நம்பிகள் புறப்பட்டு விட்டார்கள் போகும் போது நிவேதா நாளைக்கு போன் பண்ணுறதண்டா பண்ணு என்று சிரித்தபடி விஷ்ணுதாசன் அவளை கலாய்க்கும் பொருட்டு சொல்ல அவளோ ஐயோ அண்ணா என்று சொல்லிக் கொண்டே முகத்தை மூடியபடி வெளியே ஓடி செல்ல அவள் நண்பிகள் சிரித்து கொண்டார்கள் அவர்கள் சென்றதுமே சிரித்தபடி விஷ்ணுதாசனும் அமர மதுரையாழ்னியும் சிரித்து கொண்டே அமர்ந்தாள் அப்போது அவளை திரும்பி அவன் பார்க்க அவளும் பார்த்தவள் நான் கல்யாண பிசில அவங்கள வழி அனுப்புறதை பத்தி கவனிக்கல என் பிடதான் ால் அவனுக்கு இப்போது இழுத்து அனைத்து முத்தமிடத்தான் தோன்றியது தவறு செய்தால் கூட தான் செய்தது சரி என்று சாதிக்காமல் மன்னிப்பு கேட்கிறாள் அல்லவா அந்த குணம் பிடித்து போனது இரு கண்களையும் சுமட்டியவன் தட்ஸ் ஓகே இனி பாத்துக்க என்று மட்டும் சொன்னான் அவளும் சம்மதமாக தலையாட்டி கொண்டாள் சிறிது மௌனத்தின் பின்னர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவியா என்று கேட்டான் அவளோ ஐயோ அப்படி இல்ல ஹாஸ்டல்ல சும்மா பேசியிருக்க அப்பதான் நடக்கிறதெல்லாம் சொல்லணும் என்று அறியா வயசுல அக்ரிமெண்ட் போட்டம் என்று தயங்கி தயங்கி சொல்ல அவனோ இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே இப்ப என்ன பண்ண போற அக்ரிமெண்ட் படி நடக்க போறியா இல்ல அதை மீற போறியா என்று கேட்டான் அவளுக்கு இந்த விடயத்தை விடமாட்டானா என்று தான் தோன்றியது அவன் கேட்க கேட்க சங்கடத்தில் மூச்சே அடைத்து போனது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது யாரும் டவுட்ஸ் கேட்டா சொல்லுவன் என்றால் அவன் விழிகளை பார்த்து கொண்டே அவனுக்கு அவள் தயங்கி தயங்கி பேசுவது சிரிப்பை வரவழைத்தது அவள் தயக்கத்தையும் ரசித்தான் அவளின் எல்லா உணர்வுகளையும் ரசிக்க உரிமையுள்ளவன் அவன் மட்டும் தானே அவனோ அத்துடன் நிறுத்தி இருந்தால் பரவாயில்லை அவளை ஒரு வழி பண்ணுவது என்று முடிவெடுத்து விட்டான் போலும் நீ யார்கிட்டையும் டவுட் கேட்டியா என்று கேட்க அவளுக்கோ கண்கள் அகல விரிந்து கொண்டன என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை மிரண்டு போனாள் சொல்லு என்றான் மறுபடியும் இல்லை என்று பொய் சொல்லவும் வரவில்லை என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ஒரு திட்ட கேட்டன் அவ கல்யாணம் முடிச்சு பிள்ளையும் இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே தலையை குனிந்தாள் என்ன கேட்ட என்றான் அவளுக்கு மயக்கமே வந்துவிட்டது ஓரளவு அவர்கள் நெருங்கிய பிறகு என்றால் சொல்லியிருப்பாள் இப்போது எப்படி சொல்வது அது அப்படி உங்கள்ட்ட சொல்றது என்று கேட்டாள் என்னட்ட தானே சொல்ல முடியும் என்று அவன் கேட்ட அவளை வெக்கப்பட வைக்க இல்ல சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெட்கத்துடன் தலையை குனிந்தாள் உண்ட சந்தேகத்தை நான் தீர்க்க தாண்டி கேட்கிறேன் என்றான் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவன் டீ போட்டு உரிமையாக பேசியது அவளை மேலும் வெட்கப்பட வைத்தது அவனை பார்க்காமலே குனிந்து இருந்தவள் எனக்கு சந்தேகம் தீர்ந்துடுச்சு அவளே தீர்த்துட்டா என்றாள் அவனோ அவள் சிவந்த கண்ணத்தை ரசனையாக பார்த்து கொண்டே அவளை நோக்கி குனிந்து அவள் காதறியே தனது இதழ்களை கொண்டு சென்றவன் இன்றைக்கு சொல்லலண்டா பரவாயில்ல நாளைக்கு கட்டாயம் சொல்லு என்றான் அவளோ இல்லை என்று தலையாட்டினாள் சொல்லலண்டா நான் விடமாட்டேன் முக்கியமா நிவேதா கேட்ட பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி அவ கிட்ட சொல்லலண்டாலும் என் கிட்ட சொல்லு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அவன் குறும்பு சிரிப்புடன் 
அதனை கேட்டதுமே அவளுக்கு நிலத்துக்குள் போய்விடலாமா என்கிற அளவுக்கு வட்கம் என்ன இப்படி எல்லாம் கதைக்கிறீங்க என்றால் தலையை நிமிராமல் உன்னட்டதானே கதைக்க முடியும் என்றான் அவன் வாஸ்தவமான வார்த்தைகள் தான் அதுக்காக இங்க வச்சா என்று அவள் கேட்க அவனோ இங்கண்டதால தான் கொஞ்சமா கதைக்கிறான் நைட்டுக்கு நிறையவே கதைப்பம் என்று சொல்லிவிட்டு நிமிர்ந்து அங்கே இருந்தவர்களை பார்த்து கொண்டே இதழ்களுக்குள் சிரித்தபடி அவன் அமர அவளுக்கோ அவன் கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் இருந்தால் என்ன என்று தான் தோன்றியது கல்யாணம் பேசியதில் இருந்து சற்று முன்னர் வரை பேசாமல் ஹிம்சித்தவன் அனைத்துக்கும் சேர்த்து இப்போது பேசிய அவளை ஹிம்சித்துக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இருபது உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று ஒவ்வொருவராக வந்து செல்லவே நேரம் ஏழு மணியை நெருங்கிவிட்டது அவ்விடம் வந்த அமுதாவோ நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளிக்கிடுங்க இனி ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று சொல்ல இருவரும் ஒன்றாகவே எழுந்து கொண்டார்கள் மதுரை யானினிக்கோ அவனுடன் நடந்து செல்வதே வெட்கமாக இருந்தது ஹோட்டல் செல்கிறார்கள் என்றால் எதற்கு செல்கிறார்கள் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் தானே சுற்றி இருப்பவர்கள் சாதாரணமாக பார்ப்பது கூட அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது அதே உணர்வு விஷ்ணுதாசனுக்கும் இருந்தது என்பது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் சாதாரணமாக இருப்பது போல காட்டிக் கொண்டான் அறைக்குள் நுழைந்தவர்கள் மலைத்து தான் போனார்கள் கட்டில் முழுவதும் அவர்களுக்கு வந்த மொய்பண கவர்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டு இருக்க கீழே பரிசு பொருட்கள் அடுக்கப்பட்டு இருந்தன அதனை பார்த்து கொண்டே கதவை மூடிய விஷ்ணுதாசனோ இது அலுமாரிக்குள்ள எடுத்து வைப்போமோ வந்து பார்த்துக்கலாம் என்றான் அவள் சட்டென்று அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் அந்த அம்மு என்கிற அழைப்பு அவளுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது இப்போதுதான் முதல் முறை அழைத்து இருக்கிறான் அந்த அழைப்பு அவள் மனதுக்கு நெருக்கமானது அனைவரும் அவளை வீட்டில் அப்படியே அழைப்பதால் அந்த செல்ல பெயரில் அவளுக்கு ஒரு மயக்கம் வாசிக நித்தியாவை குட்டி என்று அவளுக்கான செல்ல பெயரில் அழைக்கும் போது அவள் சிலாகித்து இருக்கிறாள் விஷ்ணுதாசனும் அப்படி அழைக்க மாட்டானா என்கிற ஏக்கம் இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் அவனாக அழைத்தால் சரி தான் எப்படி சொல்வது என்று தயக்கமும் இருக்க அவனே அழைத்து விட்டான் அவன் அருகே வந்து நின்றவள் இப்ப என்ன கூப்பிட்டீங்க என்று அவனை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்து கொண்டே கேட்க அவளை நிதானமாக திரும்பி பார்த்தவன் அம்மு வந்து கூப்பிட்டன் அப்படிதானே உன்ன வீட்டுல எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க என்றான் அவளுக்கு இதழ்களுக்குள் மெல்லிய புன்னகை அதே புன்னகையுடனேயே கட்டிலில் கிடந்த கவர்களை எடுத்து அலுமாரிக்குள் வைக்க ஆரம்பிக்க அவனும் மென்சிரிப்புடன் அதனை எடுத்து அவளுடன் அடுக்க ஆரம்பித்தான் அடுக்கி முடிந்ததுமே அலுமாரியை மூடியவன் அத அப்புறம் ஓபன் பண்ணி எல்லா காசையும் மாமா மாமிட்ட கூடு நாம கொண்டும் வேணாம் அவங்க தானே கல்யாணத்துக்கு லட்ச கணக்குல செலவழிச்சிருப்பாங்க என்றான் பிரமிப்பாக பார்த்தாள் சீதனம் வேண்டாம் வீடு மட்டும் போதும் என்கிறான் இப்போது மொய்பணம் வேண்டாம் என்கிறான் என்ன மாதிரியான மனிதன் இவன் என்று அவளால் யோசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவன் மேல் காதலும் மரியாதையும் சேர்ந்து அதிகரித்தது சரி என்கிற தோரணையில் அவள் தலையாட்ட ஷர்ட்டை கழட்டி கொண்டே அதை ஹேங்கரில் போடுவதற்காக திரும்பி நடந்தவனோ ஆ சொல்ல மறந்துட்டன் மறக்காம யார் எவ்வளவு காசு தந்தாங்கன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்க அவங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு அதை விட கூட கொடுக்கணும் என்றான் இதெல்லாம் மதுரை யாழினிக்கு தெரியாத விடயம்தான் புதிதாக இருந்தது நித்தியாவின் திருமணத்தின் போது அவள் சின்னப்பெண் பாடசாலையில் படித்து கொண்டு இருந்தாள் இதனை பற்றியெல்லாம் தெரியவில்லை ஆனால் விஷ்ணுதாசனோ அக்காவின் திருமணம் தங்கையின் திருமணம் என்று இரு திருமணங்களை நடத்தி முடித்து இருக்கிறான் மைதனியின் திருமணத்தின் போது கல்லூரிக்கு சென்றதால் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அனுபவம் இல்லை என்றாலும் மலர்வழியின் திருமணத்தில் வாழை மரம் கட்டுவதில் இருந்து எல்லாமே அவன் தான் எடுத்து நடத்தினான் அதனாலேயே எல்லாமே அத்துப்படி அவளும் நோட் பண்ணி வைக்கிறேன் என்றாள் அவன் ஷர்ட்டை கழட்டி விட்டு நின்று இருக்க மருந்தும் தனது விழிகள் அவன் கண்களை விட்டு கீழ் இறங்க கூடாது என்று நினைத்தபடி அவன் விழிகளை பார்த்தபடி பேசி கொண்டு நின்று இருந்தாள் அவனோ இந்த ஃப்ரோக் வடிவா இருக்கு இதோடைய வரப்போற இல்ல மாத்திட்டு வரப்போறியா என்று கேட்க அவளோ இதோடைய வாரன் இப்பதானே போட்டன் என்றாள் விஷ்ணுதாசனோ உம் நான் ஷோர்ட்ஸும் டி ஷர்ட்டும் போட்டுட்டு வரேன் அப்பதான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அலுமாரிக்குள் இருந்து ஷோர்ட்ஸையும் டி ஷர்ட்டையும் எடுக்க சட்டன தலையை குனிந்தபடி வந்த பரிசு பொருட்களை அடுக்க ஆரம்பித்தவள் அவன் பக்கமே திரும்பவில்லை அவள் சங்கடம் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது உடைகளை மாற்றிக்கொண்டே இது கேபடி வைக்கப்பட்டா எப்படி 
என்று கேட்டான் அவனுக்கு முதுகு காட்டி மண்டியிட்டு அமர்ந்தபடி பரிசு பொருட்களை அடக்கி கொண்டு இருந்தவளது இதழ்கள் புன்னகைக்க அத அப்ப பாத்துக்கலாம் என்றாள் என்னத்த பார்க்க போற என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் அவளுக்கு ஐயோடா என்று இருந்தது ஒன்றுமில்ல என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தவளுக்கு அவன் உடை மாற்றி விட்டானா இல்லையா என்று தெரியவில்லை கேட்டால் அதற்கும் ஏதும் பேசி அவளை இன்னும் கூச்சப்பட வைத்து விடுவான் தயக்கத்துடன் மெதுவாக திரும்பி பார்க்க அவனோ ஷோர்ட்ஸ் உடனும் டி ஷர்ட் உடனும் நின்று ஹோட்டலுக்கு தேவையான உடைகளை அலுமாரிக்குள் இருந்து எடுத்து கொண்டிருந்தவனோ ஹோட்டலுக்கு எடுத்து போற உடுப்பெல்லாம் வைக்க பேக் இருக்கா என்று கேட்க அவளோ சட்டன எழுந்தவள் நான் அடிக்க வச்சிருக்கிற பேக்ல வைக்கலாம் என்றாள் அவனோ உம் அதுல வச்சிடுவான் இல்லண்டா ரெண்டு மூன்று பேக் எடுத்து போகணும் என்று சொல்ல அவளும் அவன் அருகே வந்து அலுமாரிக்கு மேல் இருந்த பையை கால் பெருவிரனில் நின்று எடுக்க முயல அவனே அதனை எடுத்து கட்டிலில் வைத்தவன் அதனை பிரிக்க போனான் ஓடி வந்து அவன் கைகளை பிடித்து கொண்டவளோ இப்ப எதுக்கு பேக்க திறக்கிறீங்க என்று கேட்டாள் அவளை விசித்திரமாக பார்த்தவன் எந்த உடுப்ப வைக்க வேணாமா என்று கேட்க நானே வச்சுக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பையை தனக்கு முன்னே இழுத்து எடுத்தவள் பையை திறக்க அவனோ அப்படி அதுக்குள்ள என்னடி வச்சிருக்க என்று கேட்டபடி எட்டி பார்த்தான் அவனை திரும்பி பார்த்தவள் எந்த உடுப்புதான் என்றாள் அப்ப நான் பார்க்கறதுல என்ன இருக்கு என்று கேட்க அதெல்லாம் காட்ட மாட்டேன் என்றாள் அவளது அனைத்து உடைகளும் உள்ளே தான் இருந்தன அவன் பார்த்து விடுவானோ என்று முதல் முறை தோன்றும் இயல்பான கூற்றம் அவளிடம் இன்னும் முதல் இரவை கூட கழிக்கவில்லை அல்லவா இந்த கூற்றம் எல்லாம் இயல்பானது தானே அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்து கொண்டே தனது உடைகளை அவளிடம் நீட்டியவன் சரி உள்ளவை எந்த உடுப்பெல்லாம் நீ பார்க்கறாதானே நாம் பார்த்தா என்னவா என்று கேட்க அவளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது குடிந்து சிரித்து கொண்டே உங்களுக்கு வெக்கம் இல்லாம இருக்கலாம் எனக்கு வெக்கம் என்று சொன்னபடி அவன் உடைகளையும் உள்ளே வைத்தாள் சரியா சீன் போடுற நீ நாளைக்கு பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளிடம் இருந்து பையை வாங்கி கொள்ள அவளோ அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பையை கொடுத்தாள் பையை தூக்கி கொண்டே அவன் வெளியே வர அங்கே நின்று நித்தியாவோ இன்னும் கார்த்திக் உங்கட கார் எடுத்து கொண்டு வரல விஷ்ணு என்றாள் அவனோ பெருமூச்சுடன் சரி நான் கதைச்சு பாக்குறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பையை அங்கேயே வைத்து விட்டு போனில் கார்த்திக்கு அழைத்தபடி மீண்டும் மறைக்குள் செல்ல அவனுடன் ஹோலுக்குள் வந்த மதுரையாளினிக்கோ அங்கே தனியே நிற்பதே சங்கடமாக இருந்தது எல்லோருமே தன்னையே பார்ப்பது போன்ற உணர்வு சட்டன அவனை தொடர்ந்து உள்ளே சென்று கதவை மூடிக்கொண்டாள் விஷ்ணுதாசனோ கட்டிலில் அமர்ந்து கார்த்திக்குடன் பேசிக் கொண்டு இருந்தான் இப்பதான் விஷ்ணு கார் எடுத்துட்டு வெளிக்கிடுறேன் நரேனும் வெளிய போயிருந்தவன் இப்பதான் வந்தான் என்ன திரும்பி ஏத்தி வர அவன்தானே பைக்ல வரணும் என்று சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ சரியத்தான் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தவன் அங்கே அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்ற மதுரை யாழினியை கண்களால் அழைத்து அருகே அமர சொன்னான் அவளும் மெதுவாக நடந்து வந்து அவன் அருகே அமர இருவருக்கும் இடையான இடைவெளியை பார்த்து தனக்குள் சிரித்து கொண்டவன் வீட்டிலிருந்து இப்பதான் வெளிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வர பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமாவது ஆகும் என்று சொல்ல அவளோ உம் என்றாள் மூடிய அறை ஏசி குளிர் புதிதாக திருமணமானவர்கள் கேட்கவும் வேண்டுமா இருவரின் மேனிகளும் உணர்வுகளில் பற்றி தான் எரிந்தன அடக்கிக் கொண்டே அமர்ந்து இருந்தார்கள் விஷ்ணுதாசனோ உஷ்ண மூச்சை விட்டு தன்னை நிலைப்படுத்த முயன்றவனுக்கு எப்படியாவது இந்த மனநிலையை மாற்றியாக வேண்டும் இல்லை என்றால் இங்கேயே வைத்து அவளை ஏதும் செய்து விடுவான் என்று தான் அவனுக்கு தோன்றியது காய்ந்த மாடு கம்பில் பாய்வது போன்று பாய்ந்து அவளை சங்கடப்படுத்தவும் பயப்பட வைக்கவும் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை ஒவ்வொன்றாக ரசித்து ஒவ்வொரு கடங்களையும் அனுபவித்து அவளை ஆட்கொள்ளதான் ஆசைப்பட்டான் சட்டென்று அவளை நோக்கி திரும்பியவன் கட்டில்ல சாஞ்சிரு என்றான் அவளோ அதிர்ந்து பார்க்க இங்க வச்சு ஒன்றும் பண்ண மாட்டண்டி பயப்படாம சாஞ்சிரு என்றான் அவளோ அவன் பேச்சில் உண்டான வட்கத்து கண்களை மூடி திறந்து கொண்டே கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் வடிவாயிரு என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தவன் மேசையில் இருந்த அவள் காலுக்கு போடும் ஆயில்மெண்டை எடுத்து வர அவளுக்கு புரிந்து விட்டது இல்ல நானே போடுறேன் என்றபடி எழுமுயல அவள் தோள்களை பற்றி அமர வைத்தவன் அவனும் அமர்ந்து கொண்டே கீழே இருந்த அவள் கால்களை எடுத்து தனது மடியில் வைத்து அவளுக்கோ சங்கடமும் கூச்சமும் நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் செய்றீங்க என்று கேட்டாள் காலை தொட்டுதானே மட்டி போட்டன் பிறகு காலை பிடிக்கிறதுல என்ன இருக்கு 
என்று இயல்பாக கேட்டு அவள் வாயை அடைத்து விட்டான் அவன் ஷோட்ஸ் போட்டு இருந்ததால் அவன் வெற்றி தொடையில் அவளது குதிகார்கள் உரச அவளுக்கோ என்னவோ உணர்வுகள் எல்லாம் தோன்ற அவனுக்கும் அதே உணர்வுகள் ஆர்ப்பரித்து கிளம்பின உணர்வுகளை அடக்க வேண்டும் என்று தான் இந்த வேலையை அவன் பார்க்க வந்தால் இது அவனை இன்னும் இம்சித்தது அவள் கால்களில் அவனுக்கு எப்போதுமே மயக்கம் ஒற்றை கையால் சிவந்து இருந்த அவளது மருதானியை வருடியவன் வடிவார்க்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது பெரிய கண்களால் அவளை பார்த்தான் வெட்கத்துடன் தலையை குனிந்து கொண்டே மெரிதாக புன்னகைத்து கொண்டாள் அவன் விழிகளோ அவள் முகத்தை தாண்டி கீழே இறங்க முயல விஷ்ணு கண்ட்ரோல் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டே அவள் பாதங்களை பார்த்தவன் ஆல்மண்டை எடுத்து அவளது காயத்துக்கு தடவினான் அவள் அப்படியே அமர்ந்து இருக்க அவள் பாதங்களில் இருந்த அவன் கரமானது கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவள் கண்டை கால்களுக்கு இடம் மாறி வருட அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது கால்களை சங்கடத்துடன் இழுக்க முயன்றாள் கால்களை பற்றி பிடித்தவன் சற்று குனிந்து அவள் பெருவிரலில் முத்தம் பதிக்க நிலை இழந்து விட்டாள் பெண் அவள் மூச்சு விட முடியவில்லை இதழ்களை பிரித்து ஆழ்ந்த மூச்சை விட்டு கொண்டாள் ஒரே முத்தம் தான் அதுவும் கால் பெருவிரலில் அதற்கே அவள் மேனியில் எத்தனை வால் மின்சாரம் பாய்ந்தது என்று அவளுக்கு தெரியவே இல்லை இதற்கே இப்படி என்றாள் என்று அவளால் யோசிக்காமல் இருக்கவும் முடியவில்லை உணர்வுகளை அடக்கும் பொருட்டு தலையை தாழ்த்தி கொண்டே போராடுபவளை பார்த்து கொண்டே அவள் கண்டை காலை மீண்டும் வருட அவளோ விடுங்க என்று ஈன குரலில் முனகினாள் அவனை பார்க்கவில்லை தலையை குனிந்தபடி இருந்தாள் அவனும் மென் புன்னகையுடன் அவள் காலுக்கு விடுதலை கொடுக்க சட்டென்று கால்களை இறக்கி கீழே வைத்து கொண்டாள் தலையை குனிந்தபடிதான் இருந்தாள் நிமிர சங்கடமாக இருந்தது அவனோ எழுந்து ஆயில்மெண்டை வைத்து கொண்டே இன்னுமா வரல என மனதுக்குள் சலித்து கொண்டே அவள் அருகே இருந்தான் அதுவும் இடைவெளி விட்டு அவனுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்துவதே மலையை பிழக்கும் வேலையாகத்தான் இருந்தது அவள் குனிந்தபடி இருந்தாள் அவனை திரும்பியும் பார்க்கவில்லை ஆனால் நிலைமையை சீராக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு குரலை சிறுமி கொண்டே உனக்கு சாப்பிட என்ன விருப்பம் என்று கேட்டான் அவளும் பெரும் மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டே இப்போது அவனை திரும்பி பார்த்தவள் பிரியாணி விருப்பம் என்றாள் நைட்ல சாப்பிட்டா நித்திரையா வரும் அதுவும் மிண்டைக்கு என்றான் அவன் கண்களில் குறும்பு மின்ன என்ன கதையெல்லாம் கதைக்கிறார் என்று நினைத்தவளுக்கு அவன் பேச்சு என்னவோ செய்தாலும் உணர்வுகளை அடக்கி கொண்டே நைட் சாப்பிடையா கேட்கிறீங்க என்று அவள் கேட்க அவனும் என்று சிக்கன் நூடுல்ஸ் ஓகே என்றாள் அவனும் ஓகே என்று சொல்லிக் கொண்டே சட்டென்று நினைவு வந்தவனாக பிரஷும் பேஸ்டும் எடுத்து வச்சியா என்று கேட்க அவளும் என்றாள் நான் மறந்துட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே குளிவலறைக்குள் சென்று அதனை எடுத்து வந்தவன் அவளது ஆயில் மண்டையும் எடுத்துக்கொண்டே வெளியேற அவள் அப்படியே அமர்ந்து இருந்தாள் வெளியே வைத்த பேக்குக்குள் அவற்றை வைத்துவிட்டு அவன் நிமிர வீட்டுக்குள் கார்த்திக் நுழைந்தான் வந்துட்டீங்களா என்று விஷ்ணுதாசன் கேட்க உள்ளே இருந்த மதுரை யாழினிக்கோ மூச்சு வாங்கியது வந்துட்டாரா அப்ப இனி வழிக்கிடனும் என்று நினைத்தவளுக்கு கண்ணங்கள் மீண்டும் சிவந்து போயின ஒரே முத்தத்தில் நிலையிழக்க செய்தவன் இனி என்னவெல்லாம் செய்வானோ என்று நினைக்க நினைக்க பயத்துடன் சேர்ந்தே ஒரு வித எதிர்பார்ப்பு தான் உண்டானது வெளியே நின்ற விஷ்ணுதாசனிடம் கார்த்திகை கொடுத்த கார்த்திக் பிறகுவாரன் என்று அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு இருக்க நேரத்தை பார்த்தான் விஷ்ணுதாசன் எட்டு மணியை நெருங்கி இருந்தது அவனும் கீயை பாக்கெட்டில் போட்டுவிட்டு அறைக்குள் நுழைய ஏசி அறையின் கதவு தானே மூடிக்கொண்டது அவளோ சட்டென்று எழுந்தவள் கார்த்திக் கண்ணன் நான் வெளியே வரலண்டு ஏதும் நினைச்சிருப்பாரா என்று கேட்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் இப்போதுதான் தோன்றியது அவன் அருகாமையில் எல்லாமே மறந்து போயல்லவா இருக்கிறாள் கண்களை சுமட்டி இல்லை என்று தலையாட்டியவன் வழிக்கிடுவோமா என்று கேட்க அவளும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் அருகே நடந்து வந்தாள் அவனுக்கு அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லை போலும் அவள் எதிர்பார்க்காமலே அவளை இருக்க அணைத்து விட்டான் அதிர்ந்து போனால் பெண் அவள் இருவருக்கும் இடைவெளிகள் மொத்தமாக பூச்சியமாகின அவள் அங்க வனப்புக்கள் அவன் மேனி உணர்வதோடு ரசித்தும் கொண்டது அவள் அணைக்கவில்லை அதிர்ச்சியில் அப்படியே நின்று விட்டாள் அணைத்தபடியே அவள் காதருகே இதழ்கள் உரச கண்ட்ரோல் பண்ணதான் நினைச்சன் முட்டியலடி என்றான் அவன் காதினுள் கிசு கிசுத்ததுமே அவள் மொத்த மேனியும் மருதாணி போட்டது போல இப்போதே சிவந்து போனது
அவன் மேனி மட்டுமல்ல அவள் மேனியும் உணர்வில் ஆர்ப்பரிக்க ஆரம்பிக்க சட்டன விலகி கொண்டே அவள் முகத்தை பார்த்தான் இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்லை அவள் அப்படியே நின்று இருந்தாள் அவள் கைகளை பற்றியவன் அம்மு என்றாள் சட்டன அவன் கண்களை பார்த்தவளுக்கு அவனை எதிர்கொள்ள முடியாமல் போக தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஒரே அணைப்பில் அவளை மொத்தமாக வாரி சுருட்டி இருந்தாள் அவளை பார்வையாலேயே கொள்ளையிட்டு கொண்டே வெளிக்கிடுவோமா என்று கேட்க அவளும் என்றாள் என்ன நினைத்தானோ தெரியவில்லை அவள் நாடியை பிடித்து நிமிர்த்தியவன் என்ன பாருடி என்றான் அவளோ பன்னிரதையும் பண்ணிட்டு பார்க்க வர வேணுமா இதுக்கே இப்படி ஆயிட்டுனா நைட் என்ன எல்லாம் ஆக போறனோ என்று நினைத்து கொண்டே அவனை பார்த்தவள் போவமா என்றாள் அவன் இதழ்களுக்குள் ஒரு குறும்பு சிரிப்பு கட்டிதானே பிடிச்சன் அதுக்கு ஏண்டி பேயரைஞ்ச போல இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் கையை பற்றியபடி நடந்தான் முதல் தரம் அப்படித்தான் இருக்கும் என்றாள் அவள் அவன் அருகே நடந்து கொண்டே இதுக்கே எப்படியண்டா நைட்டுக்கு இன்னும் இருக்கு என்று அவள் நினைத்ததையே அவன் கேட்க அவளோ எல்லாத்துக்கும் பழகிப்பன் என்றாள் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவளுக்கு தன்னை நிறுத்தே ஆச்சரியம் அவனுடன் சேர்ந்து சேர்ந்து அவனும் இப்படியெல்லாம் பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் அல்லவா நீ பழகலென்றாலும் நான் பழக்கி விட்டுருவன் என்று அவளை மீண்டும் சிவக்க வைத்து இருக்க அவளோ வெட்கு சிரிப்புடன் ஹோலுக்கு அவனுடன் வந்தாள் அவனும் அவர்களது பையை எடுத்துக்கொண்டே அங்கே இருந்தவர்களிடம் ஒரு தலையசைப்புடன் விடை பெற்றான் அவர்களை பார்க்க அவனுக்கு சங்கடம் அவனுக்கே இப்படி என்றால் அவளை கேட்கவும் வேண்டுமா எப்போது இங்கே இருந்து கிளம்பலாம் என்றுதான் இருந்தது அவளுக்கு அவளோ கஷ்டப்பட்டு அவர்களை பார்த்தும் பார்க்காமல் தலையசைப்புடன் விடை பெற முயல அவள் கையை ஓடி வந்து பிடித்த அபித்ராவோ சித்தி என்ன விட்டுட்டு சித்தப்பா கூட நித்திரை கொள்ள போறீங்களா என்று கேட்டாலே பார்க்கலாம் விஷ்ணுதாசனோ பக் என்று சிரித்தவன் அங்கே நிற்க முடியாமல் பையுடன் விறுவிறு என வெளியேறிவிட ஐயோ என்ன தனியா மாட்டி விட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டாரே இப்ப நான் இவள்கிட்ட என்ன சொல்லி சமாளிப்பன் என்று யோசித்தபடி பேந்த பேந்த விழித்து கொண்டே நின்ற மதுரை யானினியோ இல்லாபி குட்டி நான் வந்துடுவன் என்று ஏதேதோ சொல்ல முயன்றாள் உடனே அங்கு வந்த நித்யாவோ அபிகுட்டி உனக்கு சாக்லேட் இருக்கு வேணுமா என்று அவள் கவனத்தை திருப்ப அவளும் சாக்லேட் என்று சொல்லிக் கொண்டே மதுரை யாழினியின் கையை விட்டு விட்டு ஓடி செல்ல மதுரை யாழினிக்கு இப்போதான் மூச்சே வந்தது அம்மா போயிட்டு வாரன் என்று மட்டும் அவரை பார்க்காமல் சொன்னவள் விறுவிறு என வெளியேற அங்கே தனது கருப்பு நிற பைரஸ் காரை ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டு உள்ளே அமர்ந்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் உள்ளே லைட்டை போட்டு இருந்ததால் அவன் முகம் தெளிவாக தெரிய நடந்து வருபவளை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தான் அவன் என்ன விட்டுட்டு வந்துட்டு சிரிப்பு வேறையா என்று நினைத்து கொண்டே காரை நோக்கி நடந்தாள் அவனை முறைத்து கொண்டே கார் கதவை திறந்து உள்ளே ஏறி அவன் அருகே அமர்ந்தவளோ என்ன தனியா விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டீங்க தானே என்று செல்லமாக கோபிக்க நானும் நண்டா இன்னும் சங்கடமா இருக்குமல்லா என்று கேட்டுக்கொண்டே காரின் உள்ளே போட்டு இருந்த லைட்டை அணைத்தவன் சீட் பெல்ட் போடாமோ என்று சொல்லிக்கொண்டே காரை ஈஸ் லகு நோக்கி செலுத்தினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று இருவருமே உணர்ச்சி பிழம்பாய்தான் நமர்ந்து இருந்தார்கள் மதுரை யாழினிக்கு பட்டாம்பூச்சி அடிவயிற்றில் பறந்து கொண்டு இருந்தது இருவருமே பேசாமல் காருக்குள் மௌனமாக இருக்க ஒரு கையால் ஸ்டியரிங் வீலை பிடித்து கொண்டே அடுத்த கையால் ரேடியோவை ஆன் செய்தான் விஷ்ணுதாசன் நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே பாடல் ஒளிபரப்பாகி கொண்டு இருந்தது அதுவும் இந்த வரிகள் குங்குமம் இருந்தவள் மேலும் குங்கும சிவப்பாகி போனாள் விஷ்ணுதாசன் இதழ்களுக்குள் சிரித்தபடியே பாட்டு மேட்சா இருக்குதானே என்று சொன்னதுமே அவள் சட்டன தலையை வெளிப்பக்கம் வெட்கத்துடன் திருப்பி கொண்டாள் கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் முடியவில்லை அவளை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்தவன் தாராளமா சிரி நான் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன் என்றான் நான் ஒன்றும் சிரிக்கலையே 
என்ற வழிக்கு அவனை பார்க்க கூட முடியவில்லை ஹோட்டல் நெருங்க நெருங்க அவளுக்குள் ஒரு பதட்டம் அவன் காரும் ஹோட்டல் வளாகத்துக்குள் நுழைந்தது ஆற்றின் ஓரத்தில் அமைந்து இருந்தது அந்த பிரம்மாண்ட ஹோட்டல் சுற்றி கண்ணை கவரும் விளக்குகள் ஆற்றின் அருகே நிறைய குடில்கள் இருந்து பேசுவதற்கும் சாப்பிடுவதற்குமாக அமைக்கப்பட்டு இருந்தன காரை பார்க்கிங்கில் பார்க் செய்தவன் இங்க முதல் வந்திருக்காதானே என்று கேட்டான் இந்த கல்யாண ஹோலுக்கு கல்யாணம் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கேன் என்று அவள் சொல்ல நம்ம ரிசப்ஷனும் இங்க தானே வேல மிச்சம் அவங்களே எல்லாம் செய்திடுவாங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே இறங்கியவன் பின்னால் நடந்து சென்று கார் டிக்கியில் வைத்த அவர்கள் பையை எடுத்து கொண்டே டிக்கியை மூடினான் அவளுக்கோ அவனை பார்க்க பார்க்க கண்ணங்கள் சிவந்து போகின அவன் செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும் ரசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் கார் ஓட்டுவது காரில் இருந்து இறங்குவது ஏன் டிக்கியை திறப்பதை கூட ரசனையாக பார்த்தார் ச வர வர நானும் மோசமான பிள்ளை ஆயிட்டேன் என்று நினைத்து தலையை உலுக்கிக் கொண்டே அவனுடன் கூட நடக்க அவனோ கார்கியை பாக்கெட்டில் வைத்து விட்டு பையை முதுகில் போட்டவன் அவள் கையை பற்றி கொண்டே நடந்தான் விரல்கள் கோர்த்து கொண்டன அவர்கள் இதயங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சிக்கிக் கொண்டன அவள் மென்மையான கரங்களை அவன் ரசிக்க அவனது நரம்போடிய கைகளை அவள் ரசித்தாள் அவளை அழைத்து கொண்டே ரிசப்ஷனிஸ்டை நோக்கி வர அங்கே இருந்த பெண்ணோ ஜோடியாக வருபவர்களை மென்புன்னகையுடன் பார்த்தாள் அவர்கள் அருகே வந்ததுமே மே ஐ ஹெல்ப் யூ சோ என்று அவள் கேட்க அவனோ ஷார்ட்ஸ் பாக்கெட்டில் இருந்த பெர்சை எடுத்து அதனுள் இருந்த பணம் கட்டிய பற்று சீட்டை எடுத்தவன் ஹனிமூன் சுக் புக் பண்ணியிருந்தான் என்றான் அவளும் அந்த பற்று சீட்டை வாங்கி கணினியில் வந்த நேரத்தை பதிந்தவளோ அருகே இருந்த திறப்பு கோர்மையில் அரைக்கான திறப்பை எடுத்து நீட்டிக்கொண்டே செகண்ட் ஃப்ளோர்ல ரூம் நம்பர் டுவெண்டி ஃபோர் என்று எடுத்து கொடுத்தாள் அவனும் ஓகே தேங்க்ஸ் என்று மென்புன்னகையுடன் அதை பெற்றுக்கொள்ள அவளும் யார் வெல்கம் சோ என்றபடி சிரித்து கொள்ள டினர் ஹாட்ல எடுக்கலாம் தானே என்று கேட்டான் அவன் ஷார் சார் ப்ரிப்பேர் செய்ய கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் என்று பதில் சொல்ல அவனும் லக்கேஜ வச்சுட்டு வாரம் என்று சொல்லி கொண்டே அவளை பார்த்து மென்மையாக புன்னகைத்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பிக்க மதுரை யாழினியும் அவளை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு அவனுடன் கூட நடந்தாள் இருவரும் லிப்ட் அருகே வந்து ஒன்றாக உள்ளே ஏறி கொண்டார்கள் லிப்டிலோ நிலை கண்ணாடி அவ்வளவு இடம் இருந்தும் நெருங்கித்தான் நின்று கொண்டார்கள் தங்களை கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்ட நேரமே உணர்வுகள் அலைப்பாய ஆரம்பித்து விட்டன இருவரும் ஒன்றாக வெளியேறி அறையை நோக்கி சென்று இருக்க அவனோ அரை கதவை முதலில் திறந்து கொண்டே உள்ளே நுழைய அவனை தொடர்ந்து அவளும் நுழைந்து இருந்தார் பிரம்மாண்டமாக அழகாக இருந்தது அந்த அறை பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது ஒரு தட்டில் பழங்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன கட்டிலில் ரோஜா பூக்கள் இதய வடிவில் அமைக்கப்பட்டு முத்தமிடும் மன்னங்கள் துணியினால் வடிவமைக்கப்பட்டு ஹாப்பி ஹனிமூன் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க அதனை பார்த்து இருவரும் சிரித்து கொண்டார்கள் அங்கேயே ஒரு பெரிய சோஃபா பெரிய டிவி அயன் டேபிள் ஹேங்கர் பெரிய அழகான நிலை கண்ணாடி எல்லாம் ஜொலித்து கொண்டு இருந்தன கொள்ளை அழகு அறையுடனேயே குளியலறை இருக்க விஷ்ணுதாசனோ அங்கிருந்த மேசையில் பையை வைத்து விட்டு வடிவார்க்கெல்லாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே குளியலறையை திறந்தார் மதுரை யாழினியும் அறையை சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டே அவனை தொடர்ந்து குளியலறைக்குள் எட்டி பார்க்க அங்கே தொட்டியில் நீர் நிரப்பப்பட்டு அதற்குள் ரோஜா இதழ்கள் தூவி வைக்கப்பட்டு இருக்க அவளோ நான் குளிச்சிட்டு வந்துட்டனே என்றாள் அவனோ உனக்கோ கேண்டா திரும்ப குளிப்பம் என்று அவன் சொல்ல அவளுக்கோ சட்டன கண்ணங்கள் சுவக்க நான் வரல நீங்க வேணுமண்டா குளிங்க என்று வட்கத்துடன் சொல்லிக் கொண்டே வெளியேற அவளை அவன் சிரிப்பு சத்தம் தொடர்ந்தது அப்படியே நேரே பால்கனியை நோக்கி அவள் செல்ல அவன் பின்னால் தான் சென்றான் அவன் கண்களோ அவளை விட்டு அகலவில்லை அவள் மேனியின் வடிவத்தை வஞ்சனை இல்லாமல் ரசித்துக் கொண்டே பின்னால் சென்றான் அவளை ரசிக்கவும் ஆழவும் அவனுக்கு மட்டும்தானே உரிமை உண்டு பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டே வெளியே சென்றவள் கண்கள் பிரமிப்பில் விரிந்து கொண்டன என்ன வழிவா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே பால்கனியில் இருந்த கம்பியை பிடித்து கொண்டே நிற்க அவள் அருகே நின்றவனோ உம் நல்ல காத்தடிக்குது என்றான் இருவருக்குமே அப்படி ஒரு மெல்லிய மோக உணர்வு எட்டி பார்த்தது அடக்கி கொண்டார்கள் நாம இன்றைக்கு ஒரு செல்பி கூட எடுக்கல என்று சொல்லிக் கொண்டே தொலைபேசியை விஷ்ணுதாசன் பாக்கெட்டில் இருந்து எடுக்க ஓம் நானும் நினைச்சேன் என்றாள் அவள் உன் போனங்க என்று அவன் கேட்க பேக்ல வச்சுட்டேன் எடுக்கணும் என்றாள் அவனும் 
என்று சொல்லிக்கொண்டே புகைப்படம் எடுக்க போனை தூக்கி பிடிக்க அவளோ அவன் அருகே வந்து நின்றாள் அவனோ ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கிறது தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே தனக்கும் அவளுக்கும் இடையான இடைவெளியை கண்களால் காட்டியவன் அவள் இடையை பிடித்து இழுத்து தன்னுடன் நெருக்கிக் கொள்ள அவளோ சட்டென்று அவன் ஸ்பரிசத்தில் துவண்டு போனாள் அவனை பார்த்து கொண்டே அவள் நின்று இருக்க என்ன விடிய விடிய இருந்து பார்த்துக்க இப்போ போன பாரு என்று சொல்லி அவளை வெட்கப்பட வைக்க அவளோ நான் ஒன்றும் உங்களை பார்க்கல என்று சினிங்கிக் கொண்டே போனை பார்க்க இருவரையும் சேர்த்து வைத்து விதம் விதமாக புகைப்படம் எடுத்து கொண்டான் அவன் புகைப்படம் எடுத்துவிட்டு போனை பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டே அவள் கையை பற்றி கொண்டான் இவ்வளவு நேரமும் கையை பற்றிய சமயம் அவளுக்கு எதுவும் பெரிதாக தோன்றவில்லை தனிமையில் அவன் கையை பற்றியதும் மூச்சடைத்தது ஆனால் காட்டிக்கொள்ளாமலே நின்று இருக்க அவள் கையில் இருந்த மருதாணியை பார்த்தவன் வடிவா இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே மெதுவாக அடுத்த கையினால் வருடினான் இதழ்கள் மெதுவாக திறந்து காற்றை வெளியேற்றியவள் அவனை பார்த்தாள் அவனோ அவள் கரத்தை ரசனையாக பார்த்து கொண்டே அதனை பற்றி எடுத்து தனது கன்னத்தில் வைத்து கொண்டே அவளை பார்த்தான் அவளோ அதிர்ந்து கொண்டே அவனை ஏறிட்டு அவன் விழிகளை பார்த்தாள் அவன் ரின் செய்யப்பட்ட தாடி அவள் கையில் குத்தி குறுகுறுத்தது அவனோ அவளை விழுங்கி விடுவது போலத்தான் பார்த்தான் பார்வையாலேயே கட்பழித்து விடுவானோ என்று தான் அவளுக்கு தோன்றியது கன்னத்தில் இருந்த அவளது புறங்கையை அப்படியே தனது இதழ்களுக்கு நகர்த்தி அவளை மோகத்துடன் பார்த்து கொண்டே அவள் கையில் இதழ் குவித்து முத்தமிட்டான் குப்பென்று வியர்த்து விட்டது அவளுக்கு பொது உணர்வு பயமும் பதட்டமும் இன்பமும் கலந்த உணர்வு அந்த முத்தமும் அவன் பார்வையும் என்னவோ செய்ய சட்டென்று அவனில் இருந்து கண்களை அகற்றி பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டாள் வடிவா இருக்காமோ என்றான் அவளுக்கு பதில் சொல்ல வரவில்லை வாயை திறந்தால் காற்று தான் வந்தது என்ன பாருடி என்றான் கண்களை ஏறிட்டு அவனை பார்த்தாள் என்ன உனக்கு பிடிக்குமா என்று கண்களை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் என்று மென்குரலில் சொன்னாள் ஏதும் கேட்கணும் என்று நினைக்கிறியா என்று கேட்டான் தர்ஷினியை மனதில் வைத்து தான் கேட்டான் அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆனால் கேட்பதா இல்லையா என்கிற தடுமாற்றம் அதனை கேட்டு இந்த மோன நிலையை குலைக்க அவள் விரும்பவில்லை முடிந்தது முடிந்ததாகவே இருக்கட்டும் என்று நினைத்தவளோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா என்று மட்டும் தான் கேட்டாள் பிடிக்காம தான் கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனா என்று கேட்டதுமே அவள் கண்ணங்கள் சட்டென்று சிவந்து போயின அவள் கையை பற்றி கொண்டே நெருங்கி வந்தான் இருவரின் மூச்சு காற்றுகளும் கலந்து வெளியேறின அவள் இதயம் அவன் நெருங்கியதும் வேகமாக துடித்து கொண்டது அவள் கையை விட்டு அவள் நாடியை பற்றி தன்னை நோக்கி நிமிர்த்த அவளுக்கோ அவன் விழிகளை பார்ப்பதே என்னவோ போல இருந்தது அப்படியே அவள் நெற்றியில் முத்தம் பதித்தான் கண்களை மூடிக்கொண்டே தன்னை நிலைப்படுத்த முயன்றாள் முடியவில்லை அப்படியே அவன் இதழ்கள் கீழிறங்கி அவள் கண்ணத்தை அழுத்தமாக தீண்ட அவளுக்கோ அவன் தாடி மீசை குறுகுறுத்தது அடி வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறந்தது அவன் முத்தம் வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் பால்கனியில் அல்லவா நின்றிருக்கிறார்கள் அவன் அதையெல்லாம் உணரும் நிலை தாண்டி விட்டான் அப்படியே குனிந்து அடுத்த கன்னத்தில் இதழ் பதித்தான் சட்டென்ற விலகி அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க அவன் கண்களோ மோகத்தை அப்பட்டமாக காட்டி கொண்டிருக்க என்னாச்சு என்று கேட்டான் வெளியிருக்க என்றால் தன்னை சுற்றி பார்த்து கொண்டே அவனும் சுற்றி பார்த்து கொண்டே அப்போ உள்ளவா என்று சொன்னான் உள்ளே அழைத்து சென்று என்ன செய்ய போகிறானோ என்கிற பதட்டம் அவளுக்கு அவள் கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்து செல்ல அவளும் சென்றாள் பால்கனி கதவை மூடிக்கொண்டே திரை சீலையை இழுத்து விட்டவன் இப்போ கேவா என்று கேட்க அவளுக்கோ மூச்சடைத்து போனது அவளை அவன் ஒரு வழி பண்ணாமல் விடமாட்டான் என்று தோன்ற அப்படியே சாய்ந்து சுவரில் நின்று கொண்டாள் அவனை பார்த்து கொண்டே அவள் நின்று இருக்க அவனும் அவளை பார்த்து கொண்டே நடந்தான் இதயம் வேகமாக துடித்தது அவளுக்கு வெளியே கேட்டு விடுமோ என்று அவள் நடுங்கும் அளவுக்கு வேகமாக அவளை நெருங்கி விட்டான் அவன் கண்கள் அவள் முகத்தை மட்டுமல்ல அவளை மொத்தமாக ஆராய அவளுக்கோ அவன் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது கண்ணங்கள் சிவந்து போக அவள் அருகே வந்து ஒற்றை கையை சுவரில் குற்றியபடி இன்னும் நெருங்க அவளுக்கோ மூச்சடைத்து போனது தலையை குனிந்து இருந்தவளது நாடியை பற்றி தன்னை நோக்கி நிமிர்த்தியவன் விட்டதில் இருந்து தொடர்ந்தான் 
ஆம் அவள் நாசையில் முத்தம் பதித்தான் அவள் இதழ்கள் அவன் தாடியில் முத்தம் பதித்தன அப்படியே அவன் இதழ்கள் கீழே இறங்க சட்டென்று அவன் மார்புக்கு நேரே இருந்த அவனது டி ஷர்ட்டை ஒற்றை கையினால் பற்றி கொண்டாள் அவன் முத்தமிட கூட இல்லை அவள் இதழ்களை நெருங்கி இருந்தான் அவ்வளவுதான் அவள் டி ஷர்ட்டை பற்றியதும் அவனுக்கு இதழ்களுக்குள் சிரிப்பு அவளை பார்த்து கொண்டே இதழ்களை நாவினால் ஈரமாக்க அவளோ அவன் பார்வை வீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை சட்டென்று மூடிக்கொண்டாள் அவனோ அவள் இதழ்களை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக தனது இதழ்களை நகர்த்தி அவள் இதழ்களுக்குள் அழகாக பொருத்தி கொண்டான் இருவருக்குமான முதல் இதழ் முத்தம் ஏற்கனவே உணர்வுகளின் பிடியில் இருந்தவர்களை இப்போது கேட்கவும் வேண்டுமா அவள் இன்னுமே டி ஷர்ட்டை அழுந்த பற்றினாள் அவனின் நுற்றை கை சுவரில் இருக்க அடுத்த கையால் அவள் கண்ணத்தை பற்றி கொண்டான் முத்தமிட ஏதுவாக இருக்கும் இடத்தை மறந்து நிலை மறந்து ஆழ்ந்த முத்தம் இதுவரை தேக்கி வைத்திருந்த அனைத்து உணர்வுகளையும் உள்ளடங்கிய முத்தம் அது அவ்வளவு இலகுவில் முற்று பெற்று விடுமா அவன் இதழ் அசைவுக்கும் வேகத்துக்கும் அவளால் தான் ஈடு கொடுக்க முடியவே இல்லை இருவரின் கண்களும் மூடி இருக்க முத்தத்தை ஆழ்ந்து ரசித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் உணர்வுகளின் பிடியில் அவளால் நிற்க கூட முடியவில்லை சட்டென்று அவன் மீதே தொய்ந்து விழுந்தாள் அவனோ சட்டென்று சுவரில் இருந்த கையை நகர்த்தி அவள் இடையை சுற்றி தன்னுடன் மொத்தமாக நெருக்கிக் கொண்டே இன்னும் ஆழமாக முத்தமிட்டான் எவ்வளவு நேரம் முத்தமிட்டார்கள் என்று இருவருக்குமே தெரியவில்லை அவன் நாவில் வித்தியாசமான சுவை சட்டென்று விலகி கொள்ள அவளோ மெதுவாக கண்களை திறந்து அவனை பார்த்தாள் அவனை பார்க்க சங்கடமாக இருந்தது வெட்கமாகவும் இருந்தது ஆனால் அவன் தன் இதழை ஆராகிறான் என்று புரிந்தது அவள் இதழ்களை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே பெருவிரலால் இதழ்களை வருடினான் ஆம் குருதி கசிந்து கொண்டே இருந்தது என்னடி இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்க என்று கேட்டான் அவளுக்கு புரியவில்லை என்னாச்சு என்றாள் சட்டென கையை நீட்டி அருகே மேசையில் வைக்கப்பட்டு இருந்த டிஷுவை எடுத்து அவள் இதழ்களில் துடைத்து அவளிடம் காட்ட ஐயோ ரத்தோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே விரல்களால் இதழ்களை வருடி கொண்டாள் அவனோ உன்னை இன்னைக்கு நைட் எப்படித்தான் ஹேண்டில் பண்ண போறனோ தெரியல என்றான் குறும்பு சிரிப்புடன் அவளுக்கு மீண்டும் கண்ணங்கள் சூடேறின என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை மென்சிரிப்புடன் பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் அவனோ அவளை பார்த்து கொண்டே சாப்பிட்டு வரலாமா என்று கேட்க என்று பதில் மட்டுமே அவளிடம் அவள் கையை பற்றி பிடித்து கொண்டே அவளுடன் வெளியேறி சாப்பிடும் பொருட்டு ஹட்டை நோக்கி சென்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அப்படியே நடந்து வந்து லிப்டில் ஏறியவர்கள் அடுத்தவர் கையை விடவே இல்லை இன்னுமே இருவரும் ஒருவர் மீது அடுத்தவர் உரிமை எடுத்து கொண்டார்கள் இருவரும் ஹோட்டலின் கட்டத்தை விட்டு வெளியேறி வர ஜில் என்ற காற்று முகத்தில் அடித்தது செமையா இருக்கலா என்றாள் மதுரையாளினி என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கே மின் வழக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்த ஹட் ஒன்றில் சென்று அவளுடன் அமர்ந்து கொண்டான் சிறிய ஹட் தான் எதிர் எதிர் திசைகளில் அமர்ந்து கொண்டார்கள் வெயிட்டரும் அவர்களை நோக்கி வந்து ஒடுசு என்று சொல்லிக் கொண்டே மெனுக்காடை நீட்டினான் அவனிடம் மெனுக்காடை வாங்கி மதுரையாழ்னியிடம் நீட்டிய விஷ்ணுதாசனோ என்னவனமோ ஆர்டர் பண்ணு என்று சொல்ல அவளோ அதனை பெயருக்கு பார்த்து விட்டு சிக்கன் நூடுல்ஸ் போதும் என்றாள் அவனோ ரெண்டு சிக்கன் நூடுல்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு வெயிட்டரை அனுப்பி இருந்தான் பக்கத்தில் வாவி வாவியை தாண்டி சிறிய நிலப்பரப்பு அதற்கு அடுத்து கடல் காற்று வீச்சின் நடவை பற்றி கேட்கவா வேண்டும் அவள் முடி கூட அங்கும் இங்கும் பறந்தது அவளும் கஷ்டப்பட்டு முடியை சரி செய்வதை பார்த்தவன் கொண்ட போட்டுக்கோ என்றான் அவளும் முடியில் இருந்த கிளிப்பை கலட்டி எடுத்து முடியை ஒன்றாக பற்றி கொண்டை போட்டு கொண்டாள் அவள் கைகளை மேலே தூக்கி கொண்டை போட அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தவனுக்கு உஷ்ண பெருமூச்சுக்கள் வந்தன சட்டன அவளில் இருந்த பார்வையை திருப்பி சுற்றி இருந்த மின் விளக்குகளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் மதுரையாளினியோ சாப்பாடு வர லேட் ஆகும் போலன என்று கேட்க என்று சொன்ன விஷ்ணுதாசன் அப்படியே மேனியை முன்னே நகர்த்தி மேசையில் இருந்த அவளது கைகளை தனது இரு கைகளுக்குள்ளும் மடக்கி கொள்ள அவள் இதழ்கள் மெலிதாக விரிந்தன அத்துடன் நிறுத்துபவனா அவன் அவன் பாதம் அவள் பாதத்தை வருட அவள் கால்களை உள்ளே இழுக்க நினைக்காமல் அவன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்யட்டும் என்கிற தோரணையில் தான் அமர்ந்து இருந்தாள் அவள் இதழ்களில் இன்னுமே மெலிதாக இரத்தம் கசிய அதனை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் இன்னுமே பிளட் வருதா 
என்று கேட்டபடி பெருவிரலால் அவள் இதழ்களை வருட அவளுக்கோ மேனியில் மறுபடியும் குறுகுறுப்பு அவளை அணு அணுவாக இம்சித்து கொண்டிருந்தான் மொத்தமாக ஆட்கொண்டு விட்டால் இந்த அவஸ்தை இருக்காதோ என்று அவள் யோசிக்கும் அளவுக்கு அவன் இம்சைகள் இருந்தன அவள் இதழ்களை தேண்டி அவன் கைகள் சட்டென அவள் கண்ணத்துக்கு இடம்பெயர அவள் கண்களோ தன்னையும் மீறி மோல நிலையில் மூட ஆயத்தமாயின மூடாதே என்று அவள் தனக்குள் தானே கட்டளையிட்டாலும் அவள் கண்கள் அடிப்பணிந்தால் தானே மூடிவிட்டாள் தனது ஸ்பரிசத்துக்கு அவளது எதிர்வினை கண்டு அவனுக்குள் ஒரு பூரிப்பு தனது ஸ்பரிசத்தில் மனைவி மயங்கும் போது ஆண்களுக்கு உண்டாகும் மதே கர்வம் அவனுக்கும் உண்டானது அவளுக்கு பிடித்து இருக்கிறது என்று உறுதி செய்து விட்டான் தனது தேவை முடிந்தால் மட்டும் போதும் என்று நினைக்கும் ஆண்கள் மத்தையில் தன்னவளின் ஆசையும் தேவையையும் முக்கியமாக கருதும் ஓரிரண்டு ஆண்களில் அவனும் ஒருவன் இப்ப சொல்லு உன் ஃப்ரெண்ட என்ன டவுட் கேட்ட என்று கேட்க அவளோ சட்டென்று விழித்து கொண்டே கண்ணத்தை பற்றி இருந்த அவன் கையை பிடித்து இறக்கி அழுந்த பற்றி கொண்டவள் அது சொல்ல மாட்டேன் என்றாள் அவன் கண்களை பார்த்து கொண்டே சொல்லுடி உன்னை பிள்ளையா நினைக்க மாட்டேன் என்றான் இன்றைக்கு சொல்ல சங்கடமா இருக்கு நாளைக்கு சொல்லுற என்றாள் வெட்க சிரிப்புடன் ம் என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்களது உணவு வந்து சேர்ந்தது அதனை பார்த்து கொண்டே மதுரை ஆண்மையை பார்த்தவன் ஏதும் குடிக்கிறியா என்று கேட்க கிரீன் டீ என்றாள் அவனும் ஒரு கிரீன் டீ ஒரு பிளைன் டீ என்று சொல்லிக் கொண்டே உணவை அங்கே இருந்த முள்ளுக்கரண்டியால் சாப்பிட அவளும் சாப்பிட்டாள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தவளுக்கு ஒரு கட்டத்தில் சாப்பாடு இறங்கவில்லை சாப்பாடை பார்த்து கொண்டே கண்களை அகல விரித்து கொண்டே ஏறிட்டு முன்னே இருந்தவனை பார்க்க அவனோ ஒன்றுமே செய்யாத பச்சை குழந்தை போல இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான் மேசைக்கு கீழே அவன் கால்களோ அவளது கெண்டை கால்களை அழுத்தமாக வருடி அவளை சாப்பிட விடாமல் இம்சித்தது அவனும் இப்போது நிமிர்ந்து பார்த்தவன் என்ன என்ற ஒற்றை புருவ முயத்தை கேட்க தான் சாப்பிடவனாமா என்று கேட்டால் அவனை வெட்க சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டே சாப்பிடு என்றான் அவளை விழுங்கி விடுவது போல பார்த்தபடி இப்படி எல்லாம் பண்ணினா எப்படி சாப்பிடுறது என்று அவள் கேட்க நான் என்ன பண்ணினேன் என் கை சும்மா தானே இருக்கு என்று குறும்பாக சொன்னவனிடம் ஆனா கால் சும்மா இல்லையே என்றாள் இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே தனது காலை தன்னை நோக்கி இழுத்து எடுத்தவன் இப்போக்கையா என்று கேட்க என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் சொல்லிக் கொண்டே சாப்பிட்டாள் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் தருவாயில் அவர்களுக்கு குடிக்க கேட்ட பானங்களும் வர ஒருவரை ஒருவர் மோன நிலையில் பார்த்து கொண்டே அதனை குடித்தார்கள் அவனோ லிப்ஸ் நோகுதா என்று கேட்டான் இதெல்லாம் கேட்க வேண்டுமா என்று அவளுக்கு தோன்றினாலும் இல்ல லைட்டா எரியுது அவ்வளவுதான் என்றாள் அவனோ உம் என்று மட்டும் சொல்லிக் கொண்டே கப்பை வாயில் வைக்க ரத்தம் பாரத பார்த்து பயந்து இனி பக்கத்துல வரமாட்டீங்க போல என்றால் கிண்டலாக அவள் இயல்பாக பேசுவது அவனுக்கு பிடித்து இருந்தது சிரித்து கொண்டே அப்படியெல்லாம் வராம இருக்க மாட்டேன் முதல் தடவை தான் எரியும் போக போக பழகிடும் என்று கண்களை சுமட்டி சொல்ல அவளுக்குத்தான் அவன் பேச்சினால் அவனை பார்க்கவே முடியவில்லை அவளுடன் பேசி கொண்டே எழுந்தவன் போவமா என்று கேட்க அவளோ பில் பே பண்ணலையா என்று கேட்டாள் பேக்கேஜில் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் தான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கையை பற்றினான் அவனுக்கோ நேரம் செல்ல செல்ல அவளை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று அவனது அனைத்து அணுக்களும் துணித்து கொண்டு இருக்க அவளோ அதனையெல்லாம் உணராமல் ஒரு ஓக் போவமா என்று கேட்டாள் இந்த நேரத்தில் இது அவ்வளவு முக்கியமா என்று அடக்க முடியாமல் அவளை பக்கவாட்டாக பார்த்தபடி கேட்க அவளோ நிறைய சாப்பிட்டுட்டன் அதுதான் என்றாள் இழுவையாக சரிவா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கையை பிடித்தபடி அங்கே வாவியினுள் அமைக்கப்பட்டு இருந்த மரத்திலானான பலகையில் நடை பயின்றான் குளிர் காற்று ஜில்லென்று வீசியது அவளோ அவன் கைகளுக்குள் விரல்களை ஆழமாக கோர்த்து அவனுடன் ஒட்டி நடந்து குளிரை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் மின் விளக்குகளின் மத்தியில் வர்ணிக்க முடியாத அழகில் ஜொலித்தது அந்த இடம் அந்த பலகையின் ஓரத்தில் இருவரும் வாவியை பார்த்து கொண்டே கைகளை பிணைத்தபடி நின்று இருக்க இங்க முதல இருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் அவன் ஓ நானும் கேள்விப்பட்டேன் என்று அவள் சொல்ல இப்போ ஒரு முதல பாஞ்சு மேல வந்தா என்ன செய்வ 
என்று அவன் நடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கேட்க அவளோ நிஜமாகவே பயந்து விட்டாள் பயத்துடன் அவன் டி ஷர்ட்டை பற்றி பிடித்தவள் ஏன் இப்படி கண்ட மாதிரி பேசுறீங்க பயமா இருக்கல்லா என்று சொல்ல அவனோ பட்கள் தெரிய சிரித்து கொள்ள சுற்றி சுற்றி பார்த்த மதுரையாண்ணியோ சிரிக்காம வாங்க போகலாம் என்றாள் அவனும் எதுக்கு இப்ப பயப்படுறா நான் தான் இருக்கனே என்றான் நீங்க இருக்கீங்க நான் இருப்பனா முதல்ல உங்களை விட்டுட்டு என்ன கடிச்சா என்ன செய்யறது என்று அவள் கேட்க அப்படியெல்லாம் உன்னை விட மாட்டேன் என்றான் அவன் அவளுக்கு அவன் இப்படி பேசுவது பிடித்து இருந்தது மென்மையாக புன்னகை அகம்பினாலும் அதனை காட்டிக் கொள்ளாமல் பரவாயில்ல வாங்க போகலாம் எனக்கு இங்க நிக்க பயமா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனுடன் அங்கே இருந்து நடக்க சென்றார் இருவரும் கையை கோர்த்து கொண்டே லிப்டில் ஏறி அறையை நோக்கி சென்றார்கள் அறையை நெருங்க நெருங்க அவனுக்கு ஆர்வம் அவனுக்கு பதட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவன் நாட்கொண்டு விடுவான் என்கிற பதட்டம் அறைக்குள் சென்று அறையை தாளிட்டதுமே டீ ஷர்ட்டை கழட்டி ஹேங்கரில் அவன் போட அவளுக்கோ ஐயோடா என்று இருந்தது அவனை பார்க்காமல் கட்டிலில் இருந்த அலங்காரத்தை பார்த்து கொண்டே நின்று இருக்க அவனோ அலங்காரம் இருந்த போர்வையை அப்படியே தூக்க ஐயோ வடிவா இருக்கு என்ன செய்யறீங்க என்று கேட்டாள் அப்பா அது அப்படியே நைட் முழுக்க இருக்கட்டும் நாம கீழே படுப்போமா என்று கேட்க அவளோ சட்டன சிரித்தபடி அப்போ எடுங்க என்றாள் அதனை விரிப்புடன் தூக்கி எடுத்ததும் தான் உள்ளே இன்னொரு விரிப்பு இருந்தது தென்பட்டது உள்ளே இன்னொன்று இருக்கே என்றால் அவள் உம் அது டெக்கரேஷனுக்காக மட்டும் விரிச்சிருக்கிறாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த போர்வையை அப்படியே அலுமாரிக்குள் இருந்த ஒரு தட்டில் வைத்து விட்டவன் நான் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணிட்டு வரவா நீ முதல் யூஸ் பண்ண போறியா என்று கேட்க நீங்க பண்ணிட்டு வாங்க நான் போனா வர லேட் ஆகும் என்றால் அவனும் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் அவன் அவளை பார்த்தபடி வெளியே வர அவளோ அவனை பார்க்காமல் உள்ளே நுழைந்து கொண்டாள் கட்டிலில் அமர்ந்து இருந்த விஷ்ணுதாசனுக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு யுகங்களாக இருந்தன இத்தனை நாட்களை அசால்ட்டாக கடந்தவனுக்கு இந்த நிமிடம் வெகு மெதுவாக கழிவது போன்ற உணர்வு எப்போது வெளியே வருவாள் என்று தான் தோன்றியது நீண்ட நேரம் கழித்து வெளியே வந்தவளை கட்டிலில் இருந்தபடி வெறித்து பார்த்தான் அவளுக்கோ அவன் பார்வை வீச்சை தாங்க முடியவில்லை அவனை பார்க்காமலே டவலை ஹேங்கரில் போட்டவளுக்கு அவனுடன் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியவே இல்லை அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறி போனவளை பார்த்து கொண்டே நடந்து வந்தான் விஷ்ணுதாசன் அவனை வெற்று மார்புடன் அருகே பார்ப்பது வேறு மூச்சடைக்க செய்ய அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அவளை விழுங்கி விடுவது போல மோகத்துடன் பார்த்து கொண்டே அவளிடையை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் அவள் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்து கொள்ள அவள் இதழ்கள் உணர்வின் பிடியில் விரிய கண்கள் தாமாக மூடிக்கொண்டன ஆரம்பத்தில் தயங்கி அவள் கைகளோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவன் வெற்று முதுகை அணைத்து கொண்டே அவன் சிகைக்குள் கையை கோர்த்து நெறித்து கொண்டாள் அவன் ஆளுமையான அனைப்பிலும் ஒரு மென்மை அவளுக்கு வரித்து விடுமோ என்று உணர்வுகளின் பிடியில் அவள் மயங்கி கிடந்தாலும் முதல் அனுபவங்கள் பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிந்து கொண்டவளுக்கு வலி பற்றி ஒரு பயம் வலித்து விடுமோ என்கிற பயம் அவனுக்கோ வலிக்க வைத்து விடுவோமோ என்கிற பதட்டமும் இருந்தது அவன் இதழ்கள் அவள் மேனியில் சாகசம் செய்ய அவளை அனைத்து இருந்த அவன் கரமோ பின்னால் இருந்த அவள் சட்டையில் சிப்பில் கையை வைத்து அதனை கீழே இறக்கி இருக்க அவளோ சட்டென்று அவன் மார்பில் கையை வைத்து தள்ளியபடி விலகி நின்றாள் என்னடி என்று அவன் கேட்க அவளோ சிப்பை மீண்டும் போட முயல அவள் கையை பிடித்து தடுத்தவன் இப்போ என்ன என்று அழுத்தமாக கேட்டான் வெளிச்சமா இருக்கு என்றால் சுற்றி இருந்த மின் விளக்குகளை கண்ணால் காட்டி கொண்டே அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே அருகே இருந்த சுவிட்சுகளை அனைத்தவன் நைட் லைட்டை மட்டும் போட்டான் இப்பவும் வெளிச்சமா இருக்கு என்றால் அவள் மீண்டும் அவள் விழிகளை ஆழ்ந்து பார்த்தவனோ லைட் எல்லாம் மூவ் பண்ணிட்டு இருட்டுல கடமைக்கு உண்ட புருஷனா இருக்கேனாது உன்னை மொத்தமா பார்க்கணும் ரசிக்கணும் என்றான் மீண்டும் அவள் கண்ணங்கள் சூடேறி போயின இல்ல என்று மறுக்க வந்தவளை இதழ்களை வசமாக்கி விடுவித்தவன் இதுக்கு மேல கதைக்காத என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளை சட்டென்று இரு கைகளிலும் ஏந்தி கொள்ள அவளுக்கோ அதிர்ச்சி என்ன விடுங்க என்றால் சினங்களாக படுக்கையில் கொண்டுதான் விட்டான் அவன் சிப்பை திறந்து விட்டதால் அவள் ஆடை மேனியில் இருந்து விழ தயாராகத்தான் இருந்தது தயாராக இருப்பதை தடுப்பானே அவனே விடுவித்து விட்டான் 
பதறி போனாள் அவன் கைகளை பிடித்து அவனை தடுக்க முயன்றான் அவள் கண்களை பார்த்து கொண்டே இப்பெண்ணடி என்று கேட்டான் அந்த கணங்கள் அவள் எதிர்பார்த்தது தான் ஆனாலும் இயல்பான பெண்மையின் கூச்சம் அவளிடம் தாய் முன்னே கூட உடை மாற்ற தயங்குபவளுக்கு இருக்கும் இயல்பான கூச்சம் அவனை தடுப்பது தவறென்று புரிந்தது மெதுவாக பற்றி இருந்த அவன் கையை விடுவித்தார் தன்னை மறைக்க வாய்ப்பில்லை என்று உணர்ந்ததுமே கூச்சம் தாழாமல் முகத்தை இரு கைகளாலும் மூடிக்கொண்டார் அவளுக்கு தன்னிலையை நினைத்து வெட்கம் மட்டுமல்ல அந்தரங்க நிலையில் அவனையும் பார்க்க சங்கடம் முத்தத்தில் இருந்து மொத்தமும் புதிதாக இருக்கும் போது பெண்களுக்கு தோன்றும் சாதாரண உணர்வு முகத்தை மூடியிருந்த அவள் கைகளை வலிக்கட்டாயமாக இழுத்து விளக்கி அவற்றை தனது கைகளுடன் இரு பக்கமும் கோர்த்து கொண்டான் அவன் அவளது கூச்சமும் வெட்கமும் அவனுக்கு சிரிப்பாக இருந்தது கண்ணு தர அம்மோ என்றான் சிரித்து கொண்டே முடியாது என்றால் அவனை பார்க்காமலே அப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டேன் நீ கண்ணு திறக்கிற வரைக்கும் இப்படியே இருப்பம் என்றான் ஐயோடா என்று இருந்தது அவளுக்கு என்ன நிலையில் இருந்து என்ன பேசுகிறான் என்று தோன்றியது ஆரம்பித்தால் தானே முடிக்க முடியும் இப்படியே எவ்வளவு நேரம் இருப்பது என்கிற யோசனை வேறு தோன்றியது வேறு வழி இல்லை கண்களை திறந்து தான் ஆக வேண்டும் விடா கண்டன் என்று நினைத்து கொண்டே கண்களை மெதுவாக திறந்து அவன் முகத்தை வெட்கத்துடன் பார்த்தவள் ராகிங் பண்றீங்களா என்று கேட்டாள் முத்து பட்கள் தெரிய சிரித்து கொண்டே அதுக்கு நான் சீனியரா இருக்கணும் தியரிட்டிகளா எல்லாமே தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு தான் உன்ன போல எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிக்கல் என்றான் கண்களை சுமிட்டி அவன் பேச பேச அவள் கண்டங்கள் சிவந்து போக ஆனாலும் என்ன விட கூட தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நம்புறேன் என்றார் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே ஹம் அதென்னவோ உண்மைதான் உன்ன போல சந்தேகம் எல்லாம் எனக்கு இல்ல கான்பிடென்டாவே தெரியும் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவன் பார்வை மோகமாக மாற்றம் பெற அவள் தான் திணறி போனாள் அவன் பெரிய வழிகளின் மோக பார்வையை அவளால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை என்ன இப்படி பார்க்கிறார் என்று மனதுக்குள் அவள் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் போதே அவள் வெளிகளை பார்த்து கொண்டே அம்மோ நல்ல வடிவணி என்றான் சட்டென்று முகத்தை பக்கவாட்டாக திருப்பியவள் இப்படி கதைக்காதீங்க என்றால் சினுங்கலாக சத்தமாக சிரித்து கொண்டே அவள் நாடியை ஒற்றை கையால் பற்றி அவள் இதழ்களில் இதழ் பதித்தான் ஆம் ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் முன்னே திறந்த புத்தகமாக அவள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் ரசித்து நிதானித்து வாசிக்கும் வாசகனாக அவள் இதுவரை கண்களால் தீண்டிய அவளை இப்போது விரல்களால் தீண்டினான் கூச்சத்தில் துடித்து போனாள் விரல்கள் தீண்டியவற்றை அடுத்து இதழ்கள் தீண்டின துவண்டு போனாள் இதழ்கள் தீண்டியவற்றை அவன் ஸ்பரிசம் தீண்ட மொத்தமாக மறித்து போனாள் ஏறிட்டு அவள் முகத்தை பார்த்தான் முகம் வலியில் சுருங்கி இருந்தது ஆர் யோகே என்று கேட்க ஐம் ஓகே என்றால் அவன் கண்களை பார்த்து கொண்டே வலித்தாலும் வேறு வழி இல்லை கடந்து தான் ஆக வேண்டும் இதழ்களில் ஆழ்ந்த முத்தமிட்டான் மோகம் கடந்து ஒரு காதல் அந்த முத்தத்தில் கண் மூடி அனுபவித்தாள் இதனிடையே அவள் கரமோ அவன் முதுகில் பதிந்து இருக்க அவளது நகக்கண்கள் அவன் வெற்று முதுகில் உணர்வின் பிடியில் அழுந்த பதித்து காயத்தை வெறு உண்டாக்கியது அவனுக்கும் வலித்தது அவள் வலியுடன் ஒப்பிடும் போது இது எதுவும் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டான் அவளது கொலுசு ஒலியின் ரிதம் அந்த அறையை நிரப்ப அவளை மொத்தமாக வாரி சுருட்டி விட்டே விலகிப்படுத்தான் விட்டத்தை பார்த்து கொண்டே படுத்து இருந்தவனிடம் உஷ்ண மூச்சுக்கள் எங்கேயோ போய் வந்த உணர்வு இருவருக்கும் போர்வைக்குள் தன்னை மறைத்து கொள்ள முயன்றவளை சட்டென திரும்பி அவளை பார்த்தவன் ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்திட்டனா என்று கேட்டான் ஐயோ இல்ல ஐ மோகே என்று சொன்னவளை பார்க்க பாவமாக இருந்தது அவனுக்கு தனக்காக சொல்கிறாள் என்று புரிந்தது பெண்ணாக பிறந்து விட்டால் இதனையெல்லாம் அனுபவித்து கடந்து வரத்தான் வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே முதுகு காட்டி தூங்கும் மான்மகன் இல்லை அவன் அவள் தனது சரிபாதி என்று வார்த்தைகளால் சொல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டுபவன் இன்னுமே அவன் மோகம் தனியவில்லை அவள் அருகே மீண்டும் மோகம் கொண்டான் ஆனால் அவள் நிலையை அறிந்து அடக்கி கொண்டான் அடுத்த கணமே சட்டென்று அவளை இழுத்து அனைத்தவன் அவளது உச்சந்தலையில் முத்தமிட்டான் அந்த அனைப்பே அவளுக்கு இதமாக இருந்தது அவன் வெற்ற மார்புக்குள் தஞ்சம் புகுந்து கொண்டே அவனை அணைத்து கொண்டாள் ஏசி குளிருக்கு ஒருவருக்கு அடுத்தவர் கதகதப்பாக இருக்க போர்வைக்குள் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டே தூங்க ஆரம்பித்தவர்கள் விடிய விடிய தூங்கினார்கள் தாம்பத்தியத்தில் கூடல் கடந்த அனைப்பில் உண்டாகும் அந்த காதல் என்றும் அழகுதான் 
ஈருடல் சங்கமித்த பிறகு அவள் எனக்கானவன் என்கிற ஆணின் உணர்வும் இவன் எனக்கானவன் என்கிற பெண்ணின் உணர்வும் சங்கமிக்கும் சங்கமம் அது உடல்கள் கடந்த உணர்வுகளின் சங்கமம் விஷ்ணுதாசனும் மதுரையாளினியும் கூட உணர்வுகளில் சங்கமித்து போனார்கள் மோகம் தரும் கிளர்ச்சியை விட இந்த காதல் தரும் போதை என்றும் ஒரு படி மேல்தானோ அத்தியாயம் இருபத்து மூன்று அடுத்த நாள் காலையில் அழகாக பொழுதும் பிடித்தது அவன் தான் முதலில் எழுந்தான் நேரம் பத்து மணியாகிவிட்டது சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் களமான திரைசீலையை தாண்டி உள்ளே வர மறுக்க இன்னுமே இருள் நிறைந்த ரம்மியமான அறையாகத்தான் அந்த அறை இருந்தது தன்னை அணைத்து கொண்டே படுத்து இருந்தவளை மென் புன்னகையுடன் தள்ளி வைத்து விட்டு எழுந்து கொண்டவனுக்கு அவளை முத்தமிடாமல் இருக்க முடியவில்லை எழுந்து விடுவாளோ என்று யோசித்து கொண்டே கன்னத்திலும் இதழ்களிலும் மென்முத்தத்தை பதித்து கொண்டுதான் கட்டிலில் எழுந்து அமர்ந்தான் அவன் மனம் இன்னுமே முதல் நாள் நினைவை அசை போட வெட்கம் கலந்த புன்னகையுடன் தலையை கோதிக்கொண்டே எழுந்தவன் கைகள் தன்னையும் மீறி அவளது கால்களை வருடியது மெதுவாக அசைந்தாள் சட்டென்று கையை எடுத்து கொண்டே எழுந்தவன் குளியல் அறைக்குள் சென்று வந்து விட்டு வந்த கணமும் தூங்கிக் கொண்டு இருந்தவளை விட்டு அவன் கண்கள் அகல மறுத்தன கஷ்டப்பட்டு தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டே அங்கே கண்ணாடி அருகே இருந்த மேசையை நோக்கி நடந்தான் அங்கே காஃபி பாக்கெட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருக்க அருகே கப் மற்றும் நீரை கொதிக்க வைக்க கொதிகலன் என்பன இருந்தன இதுக்கு பிறகு கால சாப்பாடு அங்க சாப்பிடுறது கொஃபிய குடிச்சிட்டு லஞ்ச் சாப்பிடலாம் என்று நினைத்து கொண்டே நீரை கொதிக்க வைத்து விட்டு பால்கனி கதவை திறந்தான் சூரிய வெளிச்சம் அவன் கண்களை கூசத்தான் செய்தது கண்களை மூடி திறந்து கொண்டே வெளியே வந்து பார்த்தான் அழகான காட்சிகள் வாவியில் ஓரிரண்டு பேர் மீன்பிடித்து கொண்டு இருந்தார்கள் அதிகாலையில் இதனை விட காட்சி ரம்மியமாக இருந்து இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டான் பால்கனி கம்பியை பிடித்து கொண்டே சிறிது நேரம் நின்றவனோ ஒரு பெருமூச்சுடன் தான் மீண்டும் உள்ளே சென்றான் நீர் கொதித்து இருந்தது காஃபி போடுவது எல்லாம் பெரிய வேலை இல்லையே இலகுவாக இருவருக்கும் போட்டு விட்டு திரும்ப அங்கே கட்டிலில் சோம்பல் முறித்தபடி பூர்வையால் தன்னை சுற்றி கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தாள் மதுரையாளினி குட் மார்னிங் என்றான் அழுத்தமாக அவன் மீசை தாடிக்குள் சிரிப்பு மறைந்து இருக்க அப்போதுதான் எழுந்தவளுக்கு அவனை பார்க்கவே முடியவில்லை தலையை குனிந்தபடி குட் மார்னிங் என்றாள் அவனை பார்க்க அவள் சங்கடப்படுவது புரிய காஃபி வச்சிருக்கன் பால்கனில நிக்கிறன் வா என்று சொல்லிவிட்டு தனது காஃபி கப்பை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறிவிட்டான் அவன் வெளியேறியதும் தான் அவளுக்கு மூச்சே வந்தது முதல் நாள் இரவு நடந்ததை நினைத்து அவள் கன்னங்கள் அநியாயத்துக்கு சிவந்து போகின அவன் முத்தங்கள் அணைப்புகள் தீண்டல்கள் என்று எல்லாமே அவள் மேனியை மீண்டும் சிலிர்க்க வைக்க ஐயோ என்று சொல்லிக் கொண்டே முகத்தை கைகளால் மூடி திறந்தாள் பால்கனியில் நின்றவனும் இதனை நினைத்து புன்னகைத்து கொள்ள உள்ளே இருந்தவளுக்கு வெட்க புன்னகை எழுந்து தனது உடைகளை அணிந்து கொண்டே குளியல் அறைக்குள் சென்று வந்தவளுக்கு அவனை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று சங்கடம்தான் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தியவள் அவன் போட்டு வைத்து இருந்த காஃபி கப்பை எடுத்து கொண்டே பால்கனிக்கு வந்தாள் அவனோ அவளை பார்க்காமல் இயற்கையை ரசித்தபடி நின்று இருக்க அவன் அருகே வந்து நின்றவள் சூப்பரா இருக்கல்லா என்றாள் உம் ஏர்லி மார்னிங் இன்னுமே சூப்பரா இருக்கும் சூரியன் உதிக்கிறது இங்க இருந்து பார்த்தா தெரியும் என்று வாவியை தாண்டி இருந்த கடற்கரையை நோக்கி கையை சுட்டி காட்டினான் கிழக்கிழங்கை கடற்கரையில் சூரிய உதயம் தெரியாமல் இருக்குமா என்ன அவளோ உம் என்றபடி காஃபியை குடித்தவள் இன்றைக்கு நைட்டும் இங்கதானா என்று கேட்டாள் கேட்கும் போது சங்கடம்தான் கஷ்டப்பட்டு குரலை இயல்பாக்கி கொண்டாள் அவன் திரும்பி அவளை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு எஸ் நாளைக்கு காலையில வீட்டுக்கு போகலாம் நாளைக்கு ஈவினிங் தானே ரிசப்ஷன் அதுக்குள்ள நாம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்யலாம் என்றான் அவளோ ஓம் நான் மேக்கப் அக்கா கூட கதைக்கணும் என்றாள் அவன் மீண்டும் அவளை துளை தடுக்கும் பார்வை பார்த்து விட்டு நீ மேக்கப் இல்லாம தான் நல்ல வடிவா இருக்க என்று சொன்னதுமே அவனை பார்த்து கொண்டே இருந்தவள் சட்டென்று வெட்கத்தில் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் இயற்கையை நோக்கி பார்வையை திருப்பியவள் காஃபியை அருந்தி அந்த புன்னகையை மறைக்க முயன்றாள் விஷ்ணுதாசனும் அவளை ரசனையாக பார்த்து விட்டு மீண்டும் இயற்கையை பார்க்க தொடங்க வீடியோ என்ன மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட் தானே என்று கேட்டாள் இன்றைக்கு தான் கதைக்கணும் நாளைக்கு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு ஷூட்டிங் வாரதா அன்றைக்கு சொன்னான் நாம ஷூட் முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்க ரிசப்ஷனுக்கு வந்தா சரியா இருக்கும் என்றான் 
ரிசப்ஷன் முடிய உங்க வீட்டுக்கு தானே போகணும் நாம என்று அவள் கேட்க ஓம் அக்கா அதெல்லாம் பார்த்துப்பா இங்கிருந்து நாம கிளம்புனா சரி பிறகு நாலண்டிக்கு ஈவினிங் போல நம்ம வீட்டுக்கு போனா சரி என்றான் அவன் உங்க வீடு என்று விழிக்காமல் நம்ம வீடு என்று விழித்தது அவளுக்கு பிடித்த இருந்தது அவளோ பெருமூச்சுடன் கல்யாணம் நடந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டுக்கு புதன்கிழமை போவோம் பிறகு ஒரு நாள் தான் லீவு வெள்ளிக்கிழமை ஆஃபீஸ் போகணும் லீவு போடவா என்று கேட்டாள் அவனோ இதழ்களை பிதுக்கியவன் நீ லீவு போடு புது ஆபீஸ் டி நான் போய்தான் ஆகணும் என்றான் கடமை என்றால் அவன் நேர்த்தி அவளுக்கும் தெரியும் அல்லவா கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கிறதுக்கு இயலாதா என்று மனதுக்குள் கேட்டாலும் அவனிடம் கேட்க தைரியம் இருக்கவில்லை அப்ப நம்ம போஸ்ட் ஷூட் என்று அவள் இழுக்க அதுதான் சனி ஞாயிறு இருக்கே அண்டைக்கு பார்த்துக்கலாம் நான் என் ஃப்ரெண்ட எல்லாமே கதைக்கிறேன் ான் அவனது அந்த பொறுப்பையும் திட்டமிடலையும் நேர்த்தியையும் அவள் ரசித்து கொண்டே நல்லா காஃபி போட்டிருக்கிறீங்களே சமைக்க தெரியுமா என்று கேட்க அவனோ அவளை திரும்பி பார்த்து கொண்டே இந்த காஃபி போடுறது என்ன பெரிய விஷயமா எல்லாமே பேக்கெட்ல இருக்கு உடைச்சு போட்டா சரிதானே ஆனா எனக்கு சமைக்கவும் தெரியும் கொழும்புல தனியா தானே இருந்தேன் சமைக்க பழகிட்டேன் அதுக்கு முதல்ல ஹாஸ்டல்லையே பொடியன்கள் கூட சேர்ந்து சமைப்பேன் என்றான் மதுரையாளினியோ அவனை பெருமையாக பார்த்து கொண்டே புருவத்தை ஏற்றி இறக்கியவள் பரவாயில்லையே எங்க செட்ல மித்ரா மட்டும் நல்லா சமைப்பா நான் நல்லா சாப்பிடுவேன் என்றாள் அவளை இப்போது திரும்பி ஆழமாக பார்த்தவன் அப்ப உனக்கு சமைக்க தெரியாதா என்று கேட்க தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ட்ரை பண்ணல வீட்டுல அம்மாவே சமைச்சிடுவாங்க அப்பாவுக்கு அம்மாட சமையல் தான் விருப்பம் அதனால சமைக்க வேண்டி வரல நானும் பெருசா பழகல்ல குட்டி கூட கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் சமைக்க பழகினான் என்றாள் அப்ப நீ டேடி லிட்டில் பிரின்சஸா என்று அவன் கேட்க ஐயோ அப்படி எல்லாம் இல்ல கிட்டடியில சமைக்கலாம் என்று ட்ரை பண்ணினேன் அப்பா அன்றைக்கு சாப்பிடவே இல்லை என்னால் அவரை ஏன் சாப்பிடாம இருக்கணும் என்று நான் அதுக்கு பிறகு சமைக்க ட்ரை பண்றது இல்லை என்று சொன்னதுமே அவளை பார்த்து இரு பக்கமும் தலையாட்டி கொண்டே சத்தமாக இதழ் பிரித்து சிரித்தான் அவளுக்கு அவன் வாய் விட்டு சிரித்ததுமே வெட்கமாய் போய்விட்டது இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க என்று சினுங்களாக கேட்டாள் நான் சிரிக்கல மேல சொல்லு என்று சொல்லிக் கொண்டே கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்க இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் என்றால் சினுங்களாக அவனோ இதழ்களில் புன்னகையுடன் அவளை பார்த்து கொண்டு இருக்க ஐயோ என்று கண்களை ஒற்றை கையால் மூடி திறந்து கொண்டே மறுபக்கம் திரும்பி நின்றாள் அவன் பாவியை பார்த்து கொண்டு பேகனி கம்பியை ஒற்றை கையால் பிடித்து கொண்டே அடுத்த கையில் காஃபியை வைத்து கொண்டே நின்று இருக்க அவளோ பேல்கனி கம்பியில் சாய்ந்து இருந்தபடி அறையை பார்த்து கொண்டே மறுபக்கம் திரும்பி நின்றவள் ஒற்றை கையில் காஃபியுடன் நின்று இருந்தாள் அவளுக்கும் அவனுடன் பேசி சிரிப்பது ஒருவித இதமான மனநிலையை கொடுக்க அப்படியே அவன் பக்கம் மெதுவாக திரும்பிய அவளது கண்களில் அவனது வெற்றி தோளில் இருந்த நகக்கீரலினால் உண்டான காயம் தான் தென்பட்டது சட்டென்று ஒற்றை கையை தூக்கி அவன் தோளில் வைத்தவள் இங்கே என்ன நடந்தது கீறுபட்ட போல இருக்கு என்றால் அவனோ சட்டென திரும்பி தோளில் இருந்த காயத்தையும் அதனையே உன்னிப்பாக வருடியபடி பார்த்து கொண்டே நின்ற அவளையும் பார்த்தவள் இதழுக்குள் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மெல்லிய குறும்பு சிரிப்பு அவளோ சட்டென்று நிமிர்ந்து தன்னையே பார்த்து கொண்டு நின்ற விஷ்ணுதாசனை பார்த்து என்ன நடந்தது என்று மறுபடி கேட்டாள் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே தோளில் இருந்த அவள் கையை தனது ஒற்றை கையால் பற்றியவன் நகம் வளர்க்க சரியான விருப்பம் போல என்று அவள் கையை வருடி கொண்டே சொன்னவன் அவளை துளை தடுக்கும் பார்வை பார்த்து கொண்டே அவளது காஃபி கப்பை வாங்கி கொண்டே அறைக்குள் செல்ல அவள் விழிகளோ அதிர்ந்து போக வாயில் கையை வைத்து கொண்டாள் இப்படி அவள் நடந்து கொண்டதை அவளாலேயே நம்ப முடியவில்லை அவளோ அதிர்ந்த விழிகளுடன் வாயில் கையை வைத்து கொண்டே அவன் வெற்று முதுகை பார்த்தபடி நின்று இருக்க அவனோ அடக்க முடியாமல் அவளுக்கு தெரியாமலேயே குறும்பாக இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே அறைக்குள் நடந்து சென்றான் ஐயோ இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் குரங்கு மாதிரி விராண்டி வச்சிருக்கிறனே என்று நினைத்து கொண்டே அங்கேயே சிறிது நேரம் நின்றவளுக்கு அவன் காஃபி கப்பை வாங்கி கொண்டே சென்றது நினைவு வர ஐயோ அவரே கழுவ போறான் 
என்று நினைத்தபடி வேகமாக உள்ளே சென்றாள் அவன் கப்பை கழுவி வைத்துவிட்டு அவளை நோக்கி வந்தவன் மென் புன்னகையுடன் பால்கனி கதவை மூடினான் கூப்பிட்டிருக்கலாமே நானே கழுவி இருப்பான் என்று அவள் சொல்ல ஒரு பெருமூச்சுடன் அதை விடு ஸ்விமிங் பூல்ல குளிப்பமா இல்ல இங்க ரோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிற பாத் டப்ல குளிப்பமா என்று கேட்டான் அவளோ ஸ்விமிங் பூல்ல குளிக்க எனக்கு ஸ்விமிங் தெரியாது ஸ்விம் பண்ண ஆசை தான் சொல்லி கொடுக்க தான் யாரும் இல்லை என்றால் அவனையே பார்த்து கொண்டே அதுதான் இனி நான் இருக்கனே என்று சொல்லி அவன் கண்களை சிமிட்ட உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் எல்லாம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் அதற்கும் மாம் என்ற ரீதியில் கண்களை சிமிட்டியவனோ பின்னேரம் ஸ்விம் பண்ணுவான் இப்ப குடிச்ச டீ கொஞ்ச நேரத்துல செமிச்சிடும் பிறகு பசிக்க தொடங்கிடும் அதனால இங்கே குளிப்பான் என்றான் அவளோ சரி நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் என்றாள் என்னது என்றான் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே இப்ப நான் என்ன பிள்ளையா சொல்லிட்டேன் என்று அவள் மிரட்சியாக அவனை பார்த்து கொண்டே கேட்க அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்து கொண்டே சட்டன இரு கைகளிலும் ஏந்தி கொண்டவன் சேர்ந்து குளிக்கிறான் என்றான் ஐயோ விடுங்க என கேளா என்று அவள் வெட்கத்துடன் அவள் கழுத்தில் புதைந்தாலும் அவன் கேட்பானா என்ன தூக்கி கொண்டே குளியலறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் முதலில் அவன் தான் வெளியே வந்தான் இதழ் முழுக்க சிரிப்பு மட்டுமே தலையை டவலினால் துடைத்து கொண்டே ஆயத்தமாகிவிட அவளோ கதவை திறந்தபடி எட்டி பார்த்தவள் டவல கொடுங்க என்று கேட்டாள் அவனோ அவளை நோக்கி வந்தவன் டவலை கொடுக்காமல் பின்னால் வைத்து கொண்டே உன் ஃப்ரெண்ட்ட என்ன கேட்டண்டு இன்னும் சொல்லல நீ இப்ப சொன்னாதான் டவல் என்றான் கண்களை சிமிட்டிக்கொண்டே அது அப்படி உங்கள்ட்ட சொல்றது என்று அவள் கேட்க இதுக்கு மேல நம்ம கிட்ட மறைக்க என்ன இருக்கு என்று வெளிப்படையாக கேட்டு அவளை மொத்தமாக சிவக்க வைக்க அவளோ சங்கடத்துடன் கிட்ட வாங்க என்றால் அவனும் கிட்ட செல்ல அவன் காதருகே தனது சந்தேகத்தை சொல்ல அவனோ சட்டென்று சிரிக்க இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க என்று கேட்டாள் இதெல்லாம் ஒரு சந்தேகமாடி இத சொல்லதான் இவ்வளவு பாடுபட்டியா என்று கேட்டுக்கொண்டே டவலை நீட்ட அதனை சட்டென்று பறித்து எடுத்தவள் எனக்கு இது பெரிய சந்தேகம்தான் என்று அடக்கப்பட்டு சிரிப்புடன் சொல்லிக் கொண்டே கதவை மூடிக்கொண்டாள் அவனோ வெளியே இருந்தபடி இனி என்னென்றாலும் என்னட்ட கேளு சொல்லி கொடுக்கன் என்று அவன் சொல்ல அவளோ ஐயோ இவர் கொஞ்சம் பேசாம இருந்தாதான் என்ன என்று முகத்தை மூடி வெட்கத்துடன் சொல்லி கொண்டே நான் ஏன் இனி வேற யார்ட்டையும் கேட்க போறேன் என்று கேட்க அவனுக்கு அவள் பதில் ஒரு வித போதையை கொடுக்க இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டான் அவனும் மாயத்தமாகி வந்ததும் இருவரும் கையை கோர்த்து கொண்டே சாப்பிடுவதற்காக நடந்து சென்றார்கள் சின்ன சின்ன முத்தங்களும் அந்தரங்க ரகசியங்களும் செல்ல சினங்கள்களும் என்று புதுமண தம்பதிகளுக்கே ஆன அந்த பரவச நேரங்கள் தான் இருவருக்கும் சாப்பாட்டை ஓடர் செய்துவிட்டு இருந்தவர்களுக்கு இப்போது பேச தயக்கம் ஏது அரு ஓகே என்று மறுபடி கேட்டான் அவன் எதனை கேட்கிறான் என்று அவளுக்கு தெரியும் ஐ எம் ஓகே என்று சொன்னவளிடம் இன்னொன்று எனக்கு சொல்லுறேன்னு சொல்லியிருக்கா நினைவிருக்கா என்று கேட்டான் என்ன சொன்னேன் என்று அவள் கேட்க பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றான் அவளுக்கு ஐயோடா என்று ஆகிவிட்டது அதெல்லாம் கதைக்காதீங்க என்றால் வெட்கத்துடன் சொல்லாம நான் விடமாட்டேன் என்றான் அவன் தான் விடாகண்டனாயிற்றே ஏதேதோ சொல்லி தப்பிக்க நினைத்தாள் விடவில்லை அவன் ஓகே நான் கேட்கறதுக்கு நீங்க முதல்ல விட சொல்லுங்க என்று சொல்ல கேளு என்று அவனிடம் யூனிவர்சிட்டியில என்ன கிளாஸ் என்று கேட்டாள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜஸ்ட் மிஸ் செகண்ட் அப்பர் கிளாஸ் டி என்றான் அங்க மிஸ் ஆனா என்ன இங்க மிஸ் ஆகல என்று மறைமுகமாக சொல்லி கொண்டே அவனில் இருந்து பார்வையை எடுத்து அருகே இருந்த வாவையில் நின்று இருந்த பறவைகளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவள் கன்னங்கள் மீண்டும் சிவந்து போயின ஒரு நாளில் எத்தனை தடவை தான் சிவக்க வைப்பான் என்று அவளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவே இல்லை அவள் பதிலில் அவனுக்கே வெட்கம் வந்து விட்டது போலும் அவனும் குரலை சிரமிக் கொண்டே அந்த பறவைகளை தான் பார்த்தவனுக்கு இதழில் இன்னுமே அவளால் உண்டான புன்னகை மீதம் இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்து நான்கு சிரித்து பேசி சில்மிஷங்களுடன் சாப்பிட்டவர்கள் அந்த இடத்தில் ஓய்வாக இருந்து கதை பேசி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முயன்றார்கள் காதலித்து புரிந்த பின் திருமணம் செய்வது ஒரு வகை போதை என்றால் திருமணம் செய்து ஈருடல் இணைந்து அதன் பின் காதலிப்பது இன்னொரு வகை போதை அல்லவா 
இரண்டாவது வகை போதையில் தான் இருந்தார்கள் இருவரும் அன்று மாலை நீச்சல் கற்று தருகிறேன் என்று அவளை ஒரு வழி செய்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் ஆரம்பத்தில் இருந்த வெட்கம் கூச்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு குறைந்து அவனுடன் இயல்பாக ஒன்றி போக ஆரம்பித்து விட்டாள் பண்ணவள் இப்படி ஸ்வீம் பண்ணணும் அம்மு என்று அவன் இடை வளைக்க பிளீஸ் விடுங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க என்று வெட்கப்பட்ட மதுரையாளினியோ எனக்கு ஸ்விமிங்கே வேணாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நீச்சல் தடாக கரையில் ஏறி இருந்தவள் அவன் நீந்துவதை ரசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் நீந்தும் போது அவன் அங்க அசைவுகளை பார்த்தவளுக்கு மூச்சடைத்தது இமைக்க மறந்து அமர்ந்து இருந்தவளை நோக்கி வந்தவள் விழுங்குற போல பார்த்துட்டு இருக்க என்று கேட்டுவிட அவளுக்கு கூச்சமாகி விட்டது அவரே கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பார்த்திருக்கேனே என்ன நினைச்சிருப்பாரோ என்று நினைத்து கொண்டே நான் ஒன்றும் உங்களை பார்க்கல என்றாள் சரி நம்பிட்டேன் என்று கிண்டலாக சொல்லி கொண்டு நீச்சல் தடாக சுவரில் சாய்ந்து கொண்டே அவள் பாதங்களை பற்றி பிடித்து கொண்டான் அவன் கால்களை பற்றி பிடிக்கும் போதெல்லாம் அவள் துவண்டு விடுகிறாள் என்ன பண்ணுறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே தனது கால்களை இழுக்க முயல அவள் பாதங்களை ரசனையாக பார்த்து கொண்டு சும்மா இரமு என்று சொல்லி கொண்டே அந்த மருதானி டிசைனை வருடினான் அவளுக்கு என்னவோ உணர்வுகள் எல்லாம் தோன்ற சுற்றி சங்கடத்துடன் நடிந்து கொண்டே பார்த்தாள் ஆங்காங்கே சிலர் தமது வேலைகளை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தார்கள் கூச்சமாக இருந்தது எல்லாரும் பார்க்கிறாங்க பிளீஸ் என்றால் கையை நீட்டி அவன் கையை விளக்க முயன்றபடி பார்த்தா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே தனது கையை பற்ற வந்த அவள் கையை அடுத்த கையினால் தட்டி விட்டவன் அவள் கொலுசுகளை பார்த்தவன் புருவம் சுருங்க புது கொலுசுதானே என்று கேட்டான் ஓ கல்யாணத்து கண்டுதான் வாங்கி போட்டன் என்று அவள் பதிலளிக்க ஓ நேத்து ஒயில் மண் பூசும் போது எல்லா மணியும் இருந்துச்சே இப்ப ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகுதே என்று கேட்டான் அனைத்தையும் சுற்றி கவனிப்பவனுக்கு இந்த மணிகள் எங்கே என்று தெரியாதா என்ன தெரிந்து கொண்டே கேட்டான் ஆனால் அவளுக்கு தெரியவில்லை ஐயோ ஓம் காணல என்று அவள் பதறிக்கொண்டே மணிகளை பார்க்க முற்பட அவனோ பதராதடி கட்டில பார்த்தேன் என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் சொல்ல அவளுக்கு மீண்டும் வட்கம் அவளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டே கேட்கறீங்களா என்று சிறுங்க நேத்து ஒரே கொழுசு சத்தமா இருந்துச்சுதானே என்றான் எங்கோ பார்த்து கொண்டே அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கொழுச கலட்டி வைக்கட்டுமா என்று அவளும் எங்கோ பார்த்து கொண்டே கேட்க நான் அப்ப பிடிக்கல என்று சொன்னேன் என்று அடுத்த கேள்வி கேட்க சிறிது நேரம் இருவருக்கும் முதல் நாள் நினைவுகள் மனதில் வந்து போக அந்த மோன நிலையில் மௌனம் மட்டுமே அவ்விடம் நிலை கொண்டது சிறுக நேரம் கழித்து யாரையும் சைட்டடிச்சிருக்கியா என்று அவன் கேட்டான் அவள் சற்று திணறி போனாள் அவனோ பயப்படாத நான் சும்மாதான் கேட்டேன் அந்தந்த வயசுல சைட் அடிக்கலண்டா அவன் ஹோமோன்ஸ் வேலை செய்யலண்டா அர்த்தம் என்றான் அவன் இந்த விடயத்தை எடுத்ததே தர்ஷினி சம்பந்தமாக பேசி முடித்து விடத்தான் ஏனோ அது மட்டும் மனதில் உறுத்தலாக இருந்தது அவனுக்கு பேசி முடித்து தனது மனநிலையை சொல்லிவிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் போல இருந்தது அவளோ அடிச்சிருக்கன் லவ் கூட சொல்லியிருக்கன் ஆனா அவன் பிடிக்கலண்டு சொல்லிட்டான் என்று சொன்னால் அவன் இயல்பாக பேசியதால் உன்னை யாரு அம்மு பிடிக்கலண்டு சொல்றது என்று கேட்டவன் குரலில் ஆதங்கம் தன்னவளை பிடிக்காமல் ஒருவனா என்கிற ஆதங்கம் தான் அது ரகசியம் என்றால் கண்களை சுமிட்டி சரி விடு அவன் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் என்றான் யார் என்று கேட்க மாட்டீங்களா என்று அவள் கேட்க அவனோ கேட்டா அவனை நினைச்சு பொறாமையா இருக்கும் கோபமும் வரும் ஏண்டாயின் பொண்டாட்டிய பிடிக்கல என்று சொன்னாண்டு கேட்டாலும் கேட்பான் என்றான் அவளோ சட்டென்று சிரித்து விட்டாள் உனக்கு சொல்லணும் என்று தோணுனா மட்டும் சொல்லு என்று அவன் சொல்ல அவளும் கோபிதான் அப்ப கவலையா இருந்துச்சு இப்ப ஹாப்பியா இருக்கு என்று சொல்ல அவளை சட்டென்று திரும்பி சிரித்தபடி பார்த்தவன் ஏன் ஹாப்பியா இருக்கு என்று கேட்டான் ஒற்றை புருவ முயத்தை குறும்பாக ஏன் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கண் சுமட்டி அவள் சொல்ல அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே இப்ப கூட என்னட்ட உனக்கு எதுவும் கேட்க தோணலையா என்று கேட்டான் இப்போவாவது கேட்டு விட மாட்டாளா என்கிற எதிர்பார்ப்புடன் சில விஷயங்கள் தங்கள் துணையிடம் விளக்கிவிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் என்கிற மனநிலை தான் அவனுக்கு சட்டென்று அவள் முகம் மாறியது கஷ்டப்பட்டு சுதாகரித்துக் கொண்டே முடிஞ்ச விஷயம் முடிஞ்சதாவே இருக்கட்டுமே பேசினா சங்கடமா இருக்கும் 
உங்களை போல என்னால எல்லாமே ஈஸியா எடுக்க முடியுமாண்டு தெரியல என்றாள் அவளுக்கு பேச விருப்பம் இல்லை என்று வெளிப்படையாகவே சொல்லிவிட்டாள் திருமணம் வரை கேட்பதா இல்லையா என்று தடுமாறியவள் தான் அவள் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தும் இருந்தவள் தான் அவள் ஆனால் முதலிரவு எல்லாம் முடிந்து சுபமாக இருக்கும் போது இதனை கேட்க அவளுக்கு பிடித்தம் இல்லாமல் இருந்தது அவனை காதலிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் தர்ஷினி இன்னும் என் மனதில் ஓரமாக இருக்கிறாள் என்று அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அவள் மொத்தமாக உடைந்து போவாள் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பேச்சையே அவள் தவிர்த்து இருந்தாள் அதன் பிறகு அதனை பற்றி பேசுவது அழகு அல்ல என்று அவனுக்கும் தெரியும் பெருமூச்சுடன் ஓகே என்று மட்டும் சொல்லிக் கொண்டார் சற்று நேரம் இருவருக்குமே ஒரு வித மனதை பிசையும் கணங்கள் தான் அன்று பேசி இருந்தால் கூட பிற்காலத்தில் உண்டாக இருக்கும் மனக்கசப்புக்களை தவிர்த்து இருக்கலாமோ என்னவோ பழையபடி இருவரும் இயல்பாக சில நிமிடங்கள் ஆகின அதன் பிறகு மறுபடியும் சில்மிஷங்களை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சிறிது நேரம் நீந்திவிட்டு அறைக்குள் சென்றார்கள் விஷ்ணுதாசனுக்கு வேலை விடயமாக ஒரு போன் வர போனை எடுத்துக்கொண்டே வெளியே சென்று விட்டான் அறைக்குள் கண்ணாடியை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்த மதுரையாளினிக்கு அவன் சில்மிஷங்களால் தோன்றிய கண்ண சிவப்பு இன்னுமே அடங்கவில்லை சட்டென்று அவன் தோளில் தன்னால் உண்டான காயம் நினைவு வந்தது கையை எடுத்து பார்த்து கொண்டால் நகர்த்த முதல் வட்டனும் என்று நினைத்தபடி எழுந்து சென்று பையில் இருந்த நகவட்டியை எடுத்தபடி மேசையில் அமர்ந்தாள் அவள் நகங்களை வட்டி கொண்டு இருக்கும் போது அறைக்குள் வந்தான் விஷ்ணுதாசன் அவள் அருகே வந்து அமர்ந்தவன் நாளைக்கு ரிசப்ஷன் இருக்கலா எதுக்கு இப்ப நகம் பட்டுற என்று கேட்டான் அவளோ நகத்தை வட்டி கொண்டே அப்ப நாளைக்கு ரிசப்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் பக்கத்துல வராம இருப்பீங்களா என்று கேட்டாள் அவனுக்கோ சட்டென்று சிரிப்பு வந்து விட்டது சிரித்து கொண்டே அதெல்லாம் வாய்ப்பில்ல என்றான் அவனை திரும்பி பார்த்தவள் அதுதான் வட்டுறன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது என்று சொல்லிக் கொண்டே சட்டென்று குடிந்து கொள்ள அவனோ ஒற்றை கையால் அவள் முகத்தை பிடித்து இதழில் இதழ் பதித்து விலகியவன் நகம் வட்டி முடிஞ்சா வா ட்ரயல் பார்க்கலாம் என்றான் இப்போவா என்று அவள் கேட்க அவனோ இப்பதான் என்று கண் சுமட்டி சொல்ல அவளால் மறுக்க முடியுமா என்ன கழைத்து ஓய்ந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து இருந்தார்கள் இருவரும் அவன் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து இருக்க அவனுக்குள் அமர்ந்து இருந்தவள் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து இருந்தாள் கால்கள் உரச கைகள் பிணைய இருவரும் போர்வைக்குள் அமர்ந்து கதை பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் அவன் நரம்போடிய கையை வருடி கொண்டே உங்களை எப்படி கூப்பிடணும் என்று கேட்டாள் அவனோ என் பேர சொல்லியே கூப்பிடு என்க அவளோ புருஷன் அப்படி பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது என்றாள் நீ என்ன நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல யாருக்க என்று அவன் கேட்க இல்லத்தான் ஆனாலும் எனக்குண்டு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் வேணாமா என்று கேட்டாள் கூப்பிட போறது நீ தானே நீயே யோசிச்சு டிசைட் பண்ண என்றான் அவன் அம்மா அப்பாவை அப்பா ஆண்டு தான் கூப்பிடுவாங்க குட்டி அத்தான கண்ணாண்டு கூப்பிடுவா நானும் கண்ணாண்டு உங்களை கூப்பிடவா என்று கேட்க அவனோ பிறகு ஒருத்தர் கூப்பிடுற நேரம் ரெண்டு பேரும் மோமண்டுவம் என்று சொன்னபடி குனிந்து அவள் கண்ணத்தில் கண்ணத்தினால் உரச அவளோ இதழ் குவித்து ஊதிக்கொண்டே கதைச்சிட்டு இருக்கும் போது இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க என்றாள் ஏன் என்றான் அவன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கதை வரல காத்துதான் வருது என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை பக்கவாட்டாக திரும்பி ஏறிட்டு பார்க்க இப்படி பார்க்காத பிறகு ஏதும் பண்ணிடுவன் என்று கண் சுமட்டி சொல்ல அவளோ திரும்பவுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே முன்னால் திரும்பிக் கொண்டாள் அவனோ போர்வைக்குள் இருந்த ஒற்றை கையினால் அவள் இடையை வருட கூச்சத்தில் நெடிந்தபடி கதைப்பம் பிளீஸ் என்றாள் நீ கதை என்றான் அவனோ பெருமூச்சுடன் உங்களுக்கு எங்க பெச்சாக்கள் வச்ச பட்ட பேர் என்ன தெரியுமா என்று கேட்க பட்ட பேர் எல்லாம் வச்சிங்களாடி என்று கேட்டான் உம் என்று அவனை திரும்பி பார்த்து கண் சுமட்டி சொன்னவளோ மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் என்று தான் உங்களை சொல்லுவான் என்றாள் அப்புறம் என்று அவன் கேட்க அவளோ அதன் அப்புறம் அவ்வளவுதான் என்றாள் சரி அப்படியே என்ன கூப்பிட போற என்று அவன் கேட்க அவளோ இல்ல உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் வச்சிருக்கிறேன் என்றாள் அவள் ரெண்டா என்று அவன் ஒளிவிரித்து கேட்க உம் ரூமுக்குள்ள உண்டு ஆட்கள் முன்னாடி உண்டு என்றாள் ஓகே என்றான் இழிவையாக அவளோ இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே 
எல்லாரும் இருக்கும் போது என்றார் இது என்ன புது பேர் என்று அவன் கேட்க விஷ்ணுல இருக்கிற இஷையும் தாசன்ல இருக்கிற இன்னையும் சேர்த்து ஒண்ணு வச்சிருக்க சோ என்றார் ஓகே அப்போ ரூமுக்குள்ள என்று கேட்டவனுக்கு அதனை அறிந்து கொள்வதில் ஒரு ஆர்வம் அவளோ அவன் காதருகே எம்பி ஹட்டி என்று சொல்ல அவனோ அவளை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்து கொண்டே அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவள் கழுத்தில் முகம் புதைக்க அவளோ கண்களை மூடி அவன் ஸ்பரிசத்தை அனுபவித்தாள் அன்றும் அவர்கள் நாட்கள் கொலிசில் இருக்கும் மீதி மணிகளையும் உதிர வைத்து இருக்க அடுத்த நாள் காலையில் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு இருந்தார்கள் இரு நாட்களாக சொர்க்கத்தில் இருந்தவளுக்கு வீட்டை நெருங்கியதும் சங்கடம் என்ன நினைப்பார்களோ என்ன கேட்பார்களோ என்கிற பதட்டம் ஏதாவது கேட்டு விடுவார்கள் என்று வீட்டினருக்கு தொலைபேசியில் கூட அவள் அழைத்து பேசவில்லை விஷ்ணுதாசன் வாசிகனுடன் பேசியதாக சொல்லி இருந்தான் அவர்கள் கால் வீட்டை அடைந்ததும் அவள் தான் தயங்கி தயங்கி இறங்கினாளே தவிர யாரும் அவளை தூண்டி துருவி ஒன்றும் கேட்கவில்லை சாதாரணமாக இருந்தார்கள் உள்ளே அவர்கள் வந்ததுமே வாமுமா ஈவினிங் ரிசப்ஷன் இருக்கலாம் எல்லாம் மடுத்து வச்சிட்டியா என்று அமுதா சாதாரணமாக கேட்க அவளும் இனிதானம் அடுத்து வைக்கணும் என்று சொன்னாள் விஷ்ணுதாசனோ கையில் இருந்த பையை தூக்கி கொண்டே அரைக்குள் நுழைய முட்பட தம்பி டீ எதும் போடவா என்று அமுதா கேட்க அவனோ இல்ல மாமி இப்பதான் குடிச்சிட்டு வந்தம் ஒரேடியா மத்தியானம் சாப்பிடுறம் என்று சொல்லி கொண்டே அரைக்குள் சென்று விட்டான் அவளும் அரைக்குள் சென்றதுமே மேக்கப் பக்காவ ரெண்டு மணிக்கு வர சொல்லுறன் டைம் சரியா தானே இருக்கும் என்று கேட்க உம் அப்பதான் டைம் சரியா இருக்கும் நாளைக்கு வீட்டுல நிக்கிறதுக்கு உடுப்படுத்த கார்ல இப்பவே வை இல்லண்டா மறந்துடுவ எனக்கு வீட்டுல உடுப்பு இருக்கு என்றான் அவளும் ஓகே என்று சொல்லி கொண்டே அவன் சொன்னதை செய்து விட்டு தனது ரிசப்ஷன் உடையை எடுத்து கட்டிலில் விரித்தவள் நீங்க என்ன போட போறீங்க புதுசா கோட் ஷூட் எடுத்ததா சொன்னீங்க தானே என்றாள் என்று சொல்லி கொண்டே அவன் தனது உடையை எடுத்து அவள் உடைக்கு பக்கத்தில் வைக்க மலைத்து போனாள் அவளது வயலட் நிற உடைக்கு பொருத்தமான வயலட் நிற ஷர்ட் மெலிதாக அவள் புன்னகைக்க நீ போட்டோ அனுப்புனதானே அதுல இருந்து எடுத்தேன் என்று சொன்னான் இருவரும் அனைத்தையும் தயார் செய்து விட்டு சாப்பிடும் பொருட்டு அறையை விட்டு செல்ல சித்தி நான் உங்களோட இனி கதைக்க மாட்டேன் சித்தப்பாவோட நித்திர உள்ள போயிட்டீங்கன்னு என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் முன்னே முறைத்தபடி நின்று இருந்தாள் அமித்ரா விஷ்ணுதாசன் சிரித்து கொண்டே அவளை விட்டு நகர்ந்து இருக்க என்னையா மாட்டி விட்டு போறீங்க இப்ப பாருங்க என்று நினைத்து கொண்டே சித்தப்பா தான் கூட்டி போனார் அவர்கிட்ட கேளு என்றால் அவனோ அவளை அதிர்ந்து திரும்பி பார்க்க நாக்கை துருத்தி கொண்டே சிரித்தபடி அவனை தாண்டி செல்ல அடிப்பாவி என்று அவன் வெளிப்படையாகவே திட்டிவிட்டு சுதாகரிக்க முதல் சித்தப்பா ஏன் சித்தியை கூட்டி போனீங்க என்று அவன் கையை பிடித்து கொண்டே அடம் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அபித்ரா இல்ல அபி குட்டி அது சித்தப்பாவுக்கு ஒரு வேலை சித்திய உதவிக்கு கூட்டி போனேன் என்று என்னென்னவோ சொல்லி பார்த்தான் அவள் கேட்டால்தானே முடிவில் தன்னிடம் இருந்த ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்ததும் தான் அவள் அதனை மறந்தாள் விஷ்ணுதாசன் அவளை சமாளிப்பதற்குள் கழைத்தே போய்விட்டான் சரி என்று அனைவரும் சாப்பிட உட்கார்ந்தால் வாசிகனோ என்ன மதுரா ரெண்டு நாள்ல எங்கள மொத்தமா மறந்துட்ட போல போன் கூட எடுக்கல என்றான் அவளுக்கு சட்டென்று ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது இல்லாத்தான் என்று அவள் தடுமாற நித்தியாவோ இப்ப எதுக்கு அவளை சீண்டிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்க சும்மா தாண்டி என்று கண்ணடித்து சொல்ல விஷ்ணுதாசன் மெலிதாக புன்னகைக்க மதுரையாளினி வட்கத்துடன் சாப்பிட தொடங்கினாள் சாப்பிட்டு விட்டு கையை கழுவ தனியாகத்தான் அவள் செல்ல அவளை தொடர்ந்து நித்தியாவும் சென்றாள் கையை கழுவி கொண்டு இருந்தவளை அம்மு என்று நித்தியா அழைக்க ஓம் குட்டி என்றாள் அவள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு எல்லாம் ஓகேயா என்று கேட்டாள் சங்கடமாகி விட்டது அக்கறையில் கேட்கிறாள் என்று புரிந்தது ஓகேதான் என்றால் தயங்கி தயங்கி மெலிதாக சிரித்த நித்தியாவோ அப்ப சரி என்று சொல்லிவிட்டு கையை கழுவ இதழ் குவித்து ஊதிக்கொண்டே வெளியே வந்தால் மதுரையாளினி அவளுக்கோ யார் யார் என்ன கேட்க போகிறார்கள் என்ன பேசி கலாய்க்க போகிறார்கள் என்ற தயக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அத்தியாயம் இருபத்து ஐந்து அரைக்குள் வந்த மதுரையாளினி ஒரு பத்து நிமிடங்கள் தான் கட்டிலில் படுத்து இருப்பாள் கதவை திறந்து கொண்டே உள்ளே வந்த விஷ்ணுதாசனோ மேக்கப் பண்றவங்க வந்துட்டாங்க என்றான் அவளுக்கோ ஐயோடா என்று இருந்தது 
சலிப்பாக அழிந்து அவனை நோக்கி வந்தவள் அவனை இருக்க அணைத்து கொண்டே தலையை அவன் மார்பில் சாய்த்தபடியே டயர்டா இருக்கு ஷான் என்றால் அவனும் இருக்க அணைத்தவன் இன்னைக்கு பங்கன் முடிச்சிட்ட பிறகு ஃப்ரீ தாண்டி என்றான் அவளுக்கு அந்த அணைப்பு இதமாக இருக்க சற்று நேரம் அப்படியே நின்று விட்டு விலகியவள் அப்ப நான் வெளிக்கிட தொடங்குறேன் என்று சொல்ல அவனும் என்று அவள் முகத்தை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டே அவள் நெற்றியில் முத்தம் பதித்தவன் வெளியேறி இருக்க அவளோ பெருமூச்சுடன் அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தாள் சற்று நேரத்தில் மேக்கப் செய்யும் பெண் உள்ளே வந்து விட முகம் கழுவிட்டு வந்துடுறேன் அக்கா என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே சென்று முகத்தை கழுவிக்கொண்டே வெளியே வந்த மதுரையாளினி ரிசப்ஷனுக்கு ஆயத்தமாக ஆரம்பித்து விட்டார் இதே சமயம் வெளியே அமர்ந்து வாசிகனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் விஷ்ணுதாசன் ஆண்கள் சேர்ந்து வேற என்ன பேசிட போகிறார்கள் தொழில் பற்றி தான் உரையாடி கொண்டு இருந்தார்கள் வாசிகனோ விஷ்ணு எங்க வீட்டுக்கு மின்டீரியர் செய்யணும் பார்த்து ஐடியா கொடுப்பா என்று சொல்ல இதழ் பிரித்து சிரித்தவன் கொடுத்துடலாம் அண்ணா என்றான் இதே சமயம் நேரமும் நான்கு மணியை நெருங்கி இருக்க மதுரையாளினிக்கு மேக்கப்பை முடித்து விட்டு வெளியே வந்த பெண்ணோ எல்லாம் முடிச்சிட்டனா என்று சொல்ல பாக்கெட்டில் போனை வைத்து கொண்டே எழுந்த விஷ்ணுவோ ஹோலுக்கு வாரீங்க தானே என்றான் அவளோ இல்லண்ணா திரும்பி வர லேட் ஆகிடும் என்று தயங்க திரும்பி கொண்டு விடுறத நாங்க பாத்துக்கிறோம் கட்டாயம் வாங்க என்று சொல்லி கொண்டே வாசிகனை பார்க்க அவனோ கார்ல நாங்களே கொண்டு விடுறோம் வாங்க என்றான் அழைத்து உபசரிப்பதிலும் உதவி செய்வதிலும் விஷ்ணுதாசனும் வாசிகனும் கிட்டத்தட்ட ஊரே போலதான் சரி அண்ணா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனும் கிழமை விட அறைக்குள் நுழைந்த விஷ்ணுதாசனின் புருவம் ஒரு கணம் ஏறி இறங்கியது மேற்கத்தை அலங்காரத்தில் மதுரையாளினி அழகு தேவதையாக நின்று இருக்க அவளை நோக்கி வந்தவனோ பா நல்ல வடிவா இருக்கமோ என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை ரசித்து பார்த்தான் தன்னை ரசிக்கும் கணவன் அமைந்தால் வாழ்க்கையே சொர்க்கம் தானே மென்மையாக சிரித்து கொண்டே நீங்களும் ரெடியாகுங்க என்று சொல்ல அவனும் ஓகே என்று சொல்லிக் கொண்டே குழிகள் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவன் திரும்பி வந்து ஆயத்தமாகும் வரை அவனையே பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தாள் மதுரையாளினி அவனோ ஷர்ட் பட்டனை போட்டு கொண்டு இருக்க உங்களுக்கு எங்க தொப்பைய காணல என்றாள் அவள் அவனோ சிரித்து கொண்டே கொழும்புல இருக்கும் போது ஜிம் எல்லாம் போவன் இங்க வந்து உங்க வீட்டு சாப்பாடுல தொப்ப வந்துடுமோண்டு பயமா இருக்கு இங்கேயும் ஜிம்ல சேரணும் என்றான் சத்தமாக சிரித்த மதுரையாளினியோ அத்தானும் இங்க வரும் போது மெலிசா தான் இருந்தார் இப்ப பாருங்க தொப்பையோட இருக்கார் எங்க அம்மா சமையல் அப்படி என்று சொல்ல சரிதான் என்று சிரித்து கொண்டே ஆயத்தமாகி முடித்தவன் தலையில் ஜெல் வைத்து இழுத்து கொண்டான் அவனை ரசித்து பார்த்த மதுரை யாழினிக்கு கேம்பஸ்ல வடிவான படியன்கள் எல்லாம் சைட் அடிப்பன் உங்களை அப்படி விட்டு வச்ச நண்டு இப்ப யோசிக்கிறேன் என்று சொல்ல முத்து பட்கள் தெரிய சிரித்தவனோ கொஞ்சம் சும்மா அருடி நீ கதைக்கிறதுல எனக்கே வெக்கம் வருது என்று சொல்ல அவளோ சத்தமாக சிரித்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் வீடியோ எடுக்கும் விஷ்ணுதாசனின் நண்பன் ஜெய் அழைத்து மச்சான் இங்க திராய்மோடு பக்கம் ஒரு சூப்பர் பிளேஸ் மாட்டிருக்கு லொகேஷன் அனுப்புறன் அங்க வந்துடு என்று சொல்ல சரிடா என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தவன் அப்போ நாம வெளிக்கிடுவான் என்று சொல்லி கொண்டே அவளுடன் வெளியேற அங்கே நின்றவர்களோ வா ரெண்டு பேரும் வடிவா இருக்கிறீங்க என்று சொல்லி கொண்டார்கள் வேதவல்லியோ கையால் இருவருக்கும் திருஷ்டி சுற்றி கொள்ள ஷோட் முடிச்சுட்டு ஹோலுக்கு வந்துடுறேன் என்று சொன்ன விஷ்ணுதாசன் அவளை அழைத்து கொண்டே புறப்பட்டு இருந்தான் பச்சை பசேல் என்று மரங்கள் நடுவே தான் ஷூட்டிங் நடந்தது திருமணம் மன்றி இருந்த அந்த அந்நிய உணர்வு இருவருக்குமே இல்லை இதற்கு மேல் ஏது அந்நிய உணர்வு ரெண்டு பேரும் கதைச்சிட்டு நடந்துவாங்க என்றான் ஜெய் இவன் எப்ப பாரு கதைக்க தான் சொல்லுறான் என்று சிரித்தபடி மதுரையாழ்னியிடம் சொல்ல அவளும் சத்தமாக சிரித்து கொண்டாள் இப்படியே அவர்கள் கிடைத்த சொற்ப நேரத்தில் படங்களை எடுத்துவிட்டு ரிசப்ஷன் ஊலுக்கு புறப்பட்டார்கள் மறுபடியும் அவர்கள் காரை கண்டதுமே உறவினர்கள் வாசலில் குவிய காரை நிறுத்தி கொண்டே இறங்கிய விஷ்ணுதாசனோ கீயை அங்கே நின்ற மரத்திடம் கொடுத்து பாக் பண்ணி விடுடா என்று சொல்லிக் கொண்டே மதுரையாழ்னியை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் அவள் ஒற்றை கையில் பூங்கத்தையும் அடுத்த கையால் அவனையும் பிடித்து கொண்டே நடந்து சென்றாள் உள்ளே வந்தவர்களை அனைவரும் கை தட்டி வரவேற்க மென்மையாக இருவரும் அங்கே இருந்தவர்களை பார்த்து சிரித்து கொண்டே மேடையில் ஏறி கொண்டார்கள் அங்கும் வைத்து அவர்களை புகைப்படமும் வீடியோவும் எடுத்து தள்ளினான் ஜெய் 
அதனைத் தொடர்ந்து அனைவரும் வரிசையில் போய் நின்று உணவை எடுத்துக்கொண்டே வந்து தத்தமது மேசையில் அமர்ந்து சாப்பிட தொடங்கினார்கள் ஒரு மேசையில் ஆறு நாற்காலிகள் வீதம் போடப்பட்டு இருக்க ரிசப்ஷன் கலை கட்ட தொடங்கியது மதுரையாழினியும் விஷ்ணுதாசனும் மேடையில் இருந்து இறங்கி ஒவ்வொருவரின் மேசையிலும் நின்று பேசிவிட்டு வந்தார்கள் ரிசப்ஷனில் நடக்கும் பொதுவான நடைமுறை இதுதான் அப்படியே பேசிவிட்டு வந்தவர்கள் அடுத்து வந்து சேர்ந்தது என்னவோ நிவேதாவும் அவள் நண்பிகளும் இருந்த மேசைக்குத்தான் மதுரையாளினியோ சாப்பாடு எப்படி இருக்கு என்று கேட்க உம் வேற லெவல் என்று சொல்லிக் கொண்டே விஷ்ணுதாசனை பார்த்தவள் எப்படி இருக்கீங்க அண்ணா என்று கேட்டாள் நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ தான் நேத்து போன் எடுப்பண்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன் எடுக்கவே இல்லையே என்று குறும்பு சிரிப்புடன் சொல்ல ஐயோ அண்ணா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் ஒரு கையால் முகத்தை மூட மதுரையாழ்வியோ சிரித்து கொண்டே அவள் பாவம் என்றால் விஷ்ணுதாசனிடம் அவனும் ஓகே சாப்பிடுங்க என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு மதுரையாழ்வியை பிடித்து கொண்டே அடுத்த மேசைக்கு நகர்ந்தான் அதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் சாப்பிட சென்றார்கள் மதுரையாளினியோ எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சமாக எடுத்து தட்டில் வைக்க அபித்ராவுக்கு சாப்பாடு போடுற என்று அவன் கேட்க அவனை செல்லமாக முறைத்தவள் நான் இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவேன் என்றார் ரொம்ப பண்ணாம சாப்பிடாமோ என்று அவனே ஒரு கரண்டி உணவை அதிகமாக எடுத்து வைக்க ஐயோ பிளீஸ் என்று அவள் கெஞ்சினாலும் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் எடுத்து வைத்த அளவுடனேயே மேடையில் அவர்களுக்காக போடப்பட்டு இருந்த இருக்கையில் சாப்பிட அமர்ந்தார்கள் நிம்மதியாக சாப்பிட கூட முடியவில்லை அவர்களால் மாறி மாறி சாப்பாடு தீத்துங்க என்று ஜெய் சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ இவன் வேற ரொம்ப படுத்துறாண்டி என்ன என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் சொன்னதை செய்தான் அவளோ நாம தானே காசு கொடுத்து கூட்டி வந்தம் அப்ப அனுபவிக்க தான் வேணும் என்றால் சாப்பிட்டு முடிய அனைவரும் மேடு ஏறி மணமக்களுடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டார்கள் அதனை தொடர்ந்து பாட்டு நடனம் என்று களை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டது கரோக்கி செட்டுடன் கார்த்திக் வந்து விட்டான் அவனுக்கு பாட ரொம்ப பிடிக்கும் அதன் பிறகு கேட்கவும் வேண்டுமா கார்த்திக்கே பூவே செம்பூவே பாடல் பாடி நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க அனைவரும் கை தட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள் மதுரையாழ்னியோ செம்மையா பாடுறாரல்லா என்று விஷ்ணுதாசனிடம் சொல்ல உம் சூப்பரா பாடுவார் அங்க வீட்டுல எல்லா நாளும் கச்சேரி தான் என்றான் இதே சமயம் மைதிலியோ கார்த்திக் நம்ம மதுரை செமையா பாடுவாளாம் மைக்காவ கிட்ட கொடுங்க என்று சொன்னதுமே வெற்றி மேல் இருமிக்கொண்டு தலையில் தட்டி கொண்டார் பரத்தோ சத்தமாக சிரிக்க மதுரையாளினியோ ஐயோ என்று சொல்லிக் கொண்டே விஷ்ணுதாசனின் தோள்களின் பின்னே தன்னை மறைத்து கொள்ள முயல அவனோ சத்தமாக சிரித்து விட்டான் அத்தியாயம் இருபத்து ஆறு கார்த்திக்கோ மைதிலி கிண்டல் செய்கிறார் என்று அறியாமல் மதுரா பாடு என்று சொல்லிக் கொண்டே மைக்கை நீட்ட அவளோ ஐயோ எனக்கு பாட தெரியாது என்றால் சினுங்களாக மைக்கை கார்த்திக்கிடம் இருந்து வாங்கிய விஷ்ணுதாசனோ இப்ப பாடுவா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளிடம் மைக்கை நீட்ட நீங்களுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை முறைத்து பார்த்தாள் மதுரையாளினி எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க அம்மோ என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவன் சொல்ல அவன் வெளிகளை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் நான் எப்படி பாடுவனென்று உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்றால் கெஞ்சுதலாக அவனோ சரி என் பொண்டாட்டிக்காக நானே பாடுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கார்த்திக்கை பார்க்க அவனோ உயிரே உயிரே சாங் பாடுடா என்று சொல்ல சரி கரோக்கிய போடுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே பாக்கெட்டில் இருந்த போனை எடுத்து பாடல் வரிகளை தேடி எடுத்து கொண்டான் நீங்க பாடுவீங்களா என்று சற்று குனிந்து அவனிடம் மதுரையாளி நீ கேட்க மியூசிக் தான் ஸ்கூல்ல படிச்சன் உன் அளவுக்கு இல்லைண்டாலும் சுமாரா பாடுவன் என்றான் அவளோ அவன் கையில் செல்லமாக கோபித்துக் கொண்டே கிள்ள ஆ என்று சொல்லிக் கொண்டே சிரித்தவன் இசைக்கு ஏற்ப பாட ஆரம்பித்து விட்டான் உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு என்று அவன் பாட ஆரம்பிக்க அருகே இருந்த மதுரையாளினியின் கண்கள் அகல விரிந்து கொண்டன அவன் இப்படி அழகாக பாடுவான் என்று அவளுக்கு தெரியாது அல்லவா தன்னை போல நினைத்து விட்டால் போலும் அவனையே ரசித்துக் கொண்டு இருந்தவளோ அதுல லேடி வாய்ஸ் நம்ம மதுரா பாடட்டும் என்று நரேன் சொன்னதுமே அதிர்ந்து போனால் அதனை கேட்டதும் விஷ்ணுதாசனுக்கும் சிரிப்பு கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு பாடினாலும் அது அவன் பாடலிலும் சற்று பிரதிபலித்தது என்னவோ உண்மைதான் நம்மள ஒரு வழி பண்ணாம விடமாட்டாங்க போல 
என்று நினைத்த மதுரையாழினியோ நரேனை பார்த்து இரு கைகளையும் கூப்பியவள் பிளீஸ் நான் பாவம் என்றாள் இதழ் அசைத்து மைதிலி சத்தமாக சிரித்தே விட்டாள் திருமணம் பேசும் போது இருந்த அந்த சங்கடமும் தயக்கமும் இப்போது மதுரையாளினிக்கு இல்லை இயல்பாக இருந்தால் அனைவரிடமும் ஆண் குரல் பாடி முடிய ஒரு இசை ஒழித்தது பெண் குரல் பாட வேண்டும் ஏற்கனவே பெண் குரல் பாட வேண்டிய வரிகளையும் அவன் தான் பாடியிருந்தான் ஆனால் இம்முறை நரேன் விடுவதாக இல்லை நரேன் மதுரையாளினியை நோக்கி மைக்கை நீட்ட அவளுக்கோ எப்படி தப்பியோடலாம் என்று எண்ணம்தான் இசை ஒழித்ததால் விஷ்ணுதாசன் மைக்கை ஆஃப் செய்து விட்டு அவளை சிரித்தபடி பார்த்து இருந்தான் சிரிக்காம என்ன காப்பாத்துங்க பிளீஸ் என்று அவள் அழாத குறையாக அவனிடம் கெஞ்ச அவனோ அதே சிரிப்புடன் எட்டி பார்த்தவன் யாரையோ பார்த்து கண்களை அசைத்தான் இவர் யார பார்த்து கண்ண காட்டுறார் என்று நினைத்து கொண்டே மதுரையாளினியும் எட்டி பார்க்க அங்கே மைக்கை கையில் வைத்து கொண்டே என்று பாட ஆரம்பித்தது வேறு யாரும் அல்ல மலர் வழிதான் மதுரையாழ்நியின் கண்கள் அகல விரிந்து கொள்ள ஐயையோ ஒரு இசை குடும்பத்திலையா மாட்டிக்கிட்ட குரூப்ல டூப் நான் தான் போல என்று நினைத்து கொண்டே அவள் இசையையும் ரசித்தாள் இருவரும் பாடி முடிய அண்ணனும் தங்கச்சியும் கலக்கிட்டீங்க என்று அனைவரும் கைகளை தட்டினார்கள் மதுரையாளினிக்கு பெருமையாக இருந்தது அவனை நோக்கி சரிந்து அவன் காதருகே இதழ்களை கொண்டு சென்றவளோ சகலகளா வல்லவன் தான் நீங்க ஷான் பாடின இந்த வாய்க்கு கிஸ் அடிக்கணும் போல இருக்கு பட் சுத்தி ஆக்கள் இருக்கிறாங்க என்றால் இதழ்களை பெதுக்கி அவளை பக்கவாட்டாக திரும்பி விழுங்கி விடுவது போல பார்த்தவன் ஆக்கள் இருந்தா என்ன என்று கேட்டான் கண்களை சுமிட்டி வீட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவள் அவன் இதழ்களை பார்த்து விட்டு கண்களை பார்த்து கொண்டே சொல்ல குரலை செருமையவனோ செம மூட்ல இருக்கா போல என்றான் சுற்றி இருப்பவர்களை பார்த்து கொண்டே அவளை பார்த்தால் அவனும் தான் நிலை இழந்து விடுகிறான் அல்லவா அவளும் நிமிர்ந்து அமர்ந்து சுற்றி இருப்பவர்களை சிரித்தபடி பார்த்தவள் கல்யாணத்துக்கு முதல் நல்ல பிள்ளையா தான் இருந்தேன் என்ன கொடுத்து வச்சது நீங்க தான் என்று சொல்ல அவனும் சிரித்து கொண்டே அவளை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு முன்னால் திரும்ப அவளும் அவனை திரும்பி பார்த்து விட்டு முன்னால் திரும்பி கொண்டாள் இதனை தொடர்ந்து பலர் பாடினார்கள் சிலர் பாடுவது சிரிப்பாக இருந்தாலும் அடக்கி கொண்டே கையை தட்டினார்கள் அவர்கள் காயப்படக்கூடாது என்று மதுரையாளினியோ விஷ்ணுதாசனிடம் இவங்க எல்லாம் பாடுறத பார்த்தா நானும் பாடியிருக்கலாம் போல என்க அவனோ இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டான் அதனை தொடர்ந்து பாடலை போட்டு கொண்டே நடனமாடினார்கள் விஷ்ணுதாசனும் ஆடினான் மதுரையாளினியோடு அவள் இடையை பற்றி அவன் ஆட இதையும் விட்டு வைக்கலையா டான்ஸும் சூப்பரா இருக்கேஷான் என்றால் அவனை மயக்கத்துடன் பார்த்து கொண்டே அவளை அவன் இப்படி மயக்கி வைப்பான் என்று அவள் நினைத்து கூட பார்க்கவே இல்லை அவனிடம் மொத்தமாக மயங்கித்தான் போனாள் என்னடி ஆச்சு உனக்கு இன்றைக்கு என்ன பார்க்கிற பார்வையே சரியில்லையே என்றான் குறும்பாக என்ன என்ன பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு நான் தான் உங்கள்ட்ட கேட்கணும் என்று அவள் சொல்ல அவனோ அப்பண்டைக்கு எனக்கு நித்திர போச்சு கரெக்டா என்று கேட்க அவள் கண்ணங்கள் சிவக்க எங்கோ பார்த்து கொண்டே வெட்கத்துடன் சிரித்து கொள்ள அவள் வெட்கத்தை அவன் ரசித்து பார்த்தான் இப்படியே அனைவரும் மாடி களைத்து முடிய நேரம் பதினொன்று ஆகிவிட்டது விட்டா நாளைக்கு விடிஞ்சிடும் ஹோல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் என்று கார்த்திக் தான் அனைவரிடமும் சொல்லி ஒரு வாரம் அனைவரையும் அங்கிருந்து கிழம்ப வைத்தான் விஷ்ணுதாசனை நோக்கி வந்த ஜெய்யோ செம சூப்பர் மச்சி அவுட்டோர் ஷூட் சனிக்கிழமை செய்வம் இடம் நாளைக்கு உன்னட்ட சொல்லுறன் என்று சொல்ல அவனோ தேங்க்ஸ் மச்சி என்று சொல்லி அனைத்து விடுவிக்க மதுரையாளினியை பார்த்த ஜெய்யோ சரியான நல்ல பையன் தங்கச்சிவன் கண்ணுல கண்ணீர் வராம பார்த்து கொள்ளுங்க என்றான் சிரிப்புடன் அவளும் சிரித்து கொள்ள உங்களை போட்டோ எடுத்ததுமே அவனுக்கு அனுப்பணும் இல்லைண்டா என்ன படுத்தி எடுத்துடுவான் மெஹந்தி ஃபங்க்ஷன் போட்டோ எல்லாம் எவ்வளவு அனுப்பணும் தெரியுமா என்று கேட்க விஷ்ணுதாசனோ இப்ப அவ கேட்டாளா நீ வலிக்கிடு என்று அவனை விரட்ட முயல மதுரையாளினிக்கு அதிசயம் தான் அவன் திருமணத்துக்கு முன்னர் இவ்வளவு செய்து இருக்கிறான் என்று இப்போது தானே தெரியும் நீங்க என்ன அவர் விரட்டுறீங்க சொல்லட்டுமே என்று சிரித்தபடி சொன்னவள் பிறகண்ணா என்றாள் ஜெய்யிடம்
அது மட்டும் இல்ல மெஹந்தி வீடியோ கோர்ஸ் கூடண்டு வேணாம் சொன்னீங்க தானே என்று அவன் கேட்க ஓம் நீங்க கூட ஃப்ரீயா தானே பண்ணி கொடுத்தீங்க என்றாள் அவள் என்னது நான் ஃப்ரீயா பண்ணினேனா அவ்வளவு நல்லவன் இல்ல தங்கச்சி நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வர தொழில் வர அவன் காசு தந்தான் என்று உளறி விட்டான் விஷ்ணுதாசனோ ஒடி ஓட்டவாய் ஒடிக்கிடா என்று அவனை வழி அனுப்பிவிட்டு சட்டன திரும்பி மதுரையாளினியை பார்த்தான் அவள் முகத்தில் என்ன உணர்வென்று தெரியவே இல்லை அவனையே ஆழ்ந்து பார்த்து விட்டு முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் விஷ்ணுதாசனுக்கும் அவளது எதிர்வினை எப்படி இருக்கும் என்று தெரியவே இல்லை பணம் கொடுத்ததற்கு கோபப்படுவாளா இல்லையா என்று ஒரு தடுமாற்றம் இருந்தது அனைவரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு காரில் ஏறி கொண்ட போதும் ஒரு மௌனம்தான் கார் புறப்பட்டு கொஞ்ச தூரம் வந்து இருக்கும் சீட் பெல்டை கரட்டிய மதுரையாளினியோ காரை கொஞ்சம் நிப்பாட்டுறீங்களா என்று கேட்டாள் அவனும் காரை ஓரமாக நிறுத்தி விட்டு லைட்டை போட்டவன் என்னமோ என்று கேட்டு முடிக்க முதலே அவனை இருக அணைத்து கொண்டவள் அவன் இதழ்களில் அழுந்த இதழ் பதித்தாள் அவளாக கொடுக்கும் முதல் முத்தம் அதுவும் ஆழமான முத்தம் அவன் முத்தத்தையும் நிலை இழக்கதான் செய்து இருந்தது சட்டன கையை உயர்த்தி போட்டிருந்த லைட்டை அணைத்து விட்டான் முத்தமிட்டு விலகி அவனை அணைத்தபடியே அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தவள் ஒன்று சொல்லவா என்று கேட்டாள் உம் என்றான் அவன் அவன் விழிகளை பார்த்து கொண்டே ஐ லவ் யூ ஷான் என்றாள் அவனுக்கு ஜிவென்று பறக்க உணர்வு மெதுவாக சிரித்து கொள்ள அவளோ கல்யாணத்துக்கு முதல் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குமோண்டு பயந்திருக்கேன் ஆனா இப்ப நல்ல ஹாப்பியா இருக்கேன் சீதனம் வேண்டாம் சொன்னீங்க பிறகு வீட்டை சீவி உறுதியா எழுந்த சொன்னீங்க வீட்டுல எல்லார்ட்டையும் வடிவா பேசுறீங்க அப்பவே உங்கள்ட்ட மொத்தமா விழுந்துட்டேன் ஜெய் அண்ணன் சொன்ன பிறகுதான் மெஹந்தி பங்கனுக்கு காசு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு தெரியும் இப்ப வரைக்கும் என்னட்ட அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை இப்படி புருஷன் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது தானே என்றாள் மனதில் இருந்ததை எல்லாம் அவனிடம் கொட்டி விட்டாள் அவள் பேச பேச அவனுக்கே சற்று சங்கடமாக இருந்தது அவன் எப்போதுமே டவுட் வகையை சார்ந்தவன் தான் ஆயிரம் சாதனைகள் ஆயிரம் உதவிகள் செய்தாலும் அதனை தம்பட்டம் அடித்து ஊரெல்லாம் சொல்லாமல் மௌனமாக இருப்பவன் அதனாலேயே இந்த பாராட்டெல்லாம் அவனுக்கு சங்கடமாக இருக்க போதுண்டி ஐஸ் வாளி அள்ளி தலையில கொட்டாத என்றான் அவளோ ஐஸ் எல்லாம் வைக்கல மனசுல பட்டத சொல்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் தாடையை பிடித்து இதழில் மீண்டும் இதழ் பதிக்க அவன் இம்முறை மொத்தமாக நிலை இழந்து போனான் ஒற்றை கையால் தனது சீட் பெல்டை கலட்டியவன் அவள் செயலை தனதாக்கிக் கொண்டே அவள் மேனியை தீண்ட முயல சட்டென்று அவன் மார்பில் கையை வைத்து தள்ளி விட்டவள் கார்ல இருக்கம் என்றாள் அவளை முறைத்து பார்த்தவன் சும்மா இருந்த பையனை கிஸ் அடிச்சு மூடேத்தி விட்டுட்டு இப்ப கார்ல இருக்கம் என்று சொல்றியா என்று கேட்க அவளோ வட்கப்பட்டு சிரித்தபடி சீட் பெல்டை போட்டவள் வீட்டுக்கு போவோமா என்று கண் சுமட்டி கேட்க ரொம்ப டெம் பண்றாமோ என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனும் சீட் பெல்டை போட்டுக்கொண்டே காரை கிழப்பினான் அவர்கள் கார் விஷ்ணுதாசனின் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது ஹோனிலேயே ஆராத்தி எடுத்து விட்டதாலும் நடி இரவில் ஆராத்தி எடுப்பது முறை அல்ல என்பதாலும் ஆராத்தி எடுக்கவில்லை மதுரையாளினி வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளே வந்தாள் லேட் ஆயிடுச்சு நித்திரா கொள்ளுங்க நாளைக்கு கதைப்பம் என்று அவர்கள் இருவரையும் அறைக்குள் அனுப்பி விட்டு அவரவர் அறைக்குள் முடங்கி கொள்ள அறையை தாளிட்டு விட்டு லைட்டை போட்டான் விஷ்ணு அறையை பார்த்த மதுரையாளினி பிரமித்து போனார் அப்படி ஒரு நேர்த்தி அழகான வீட்டின் உட்கட்டமைப்பு பார்த்து பார்த்து ரசித்து எல்லாமே விஷ்ணுதாசன் செய்து இருக்கிறான் என்று புரிந்தது சுவரில் கண்களை கவரும் சித்திரங்கள் அதனை வருடி கொண்டே வடிவா இருக்கு ஷான் இப்படிதான் நம்ம ரூம்லையும் செய்யணும் என்று சொன்னீங்களா என்று கேட்க உம் என்றான் அவன் அவனை ரசனையுடன் பார்த்து சிரித்து கொண்டே குளிப்பமா என்று கேட்டால் அவள் அவளையே பார்த்து கொண்டே ஷர்ட்டை கலட்டியவன் இதழ்களில் மோன புன்னகை குளிப்போமா என்று பன்மையில் அவள் கேட்கும் போதே புரிந்து விட்டது உம் என்று சொல்ல அவளோ அவனை நோக்கி வந்து திரும்பி நின்றவள் இந்த சட்டையில் இருக்கிற எல்லா லேசையும் கலட்டி விடுங்க என கெட்டது இல்லை என்றால் குரலை செருமிக் கொண்டே உஷ்ண பெரு மூச்சுடன் லேசில் கையை வைத்தான் அவன் மீதியை கேட்கவும் வேண்டுமா அடுத்த நாள் காலை பத்து மணிக்குத்தான் தூக்கத்தில் இருந்து கண்களை விரித்து கொண்டார்கள் அவர்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு காலையில் எழுந்து அமர்ந்த மதுரையாளினியோ நேரத்தை பார்த்தாள் ஷப்பா எவ்வளவு நேரம் நித்திரா கொண்டிருக்கன் 
என்று யோசித்துக் கொண்டே தூங்கிக் கொண்டிருந்த விஷ்ணுதாசனை மென்சிரிப்புடன் பார்த்துக் கொண்டே குளியலறைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் திரும்பி வந்த போது அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்க அவன் அருகே குனிந்து தனது முடியை எடுத்து அவனது மூக்கினுள் விட அவனோ தும்மிக்கொண்டே பதறி எழுந்தான் அதனை கண்டு அவள் சத்தமாக சிரிக்க இன்னொடி என்று அவளை முறைத்தபடி கேட்டவனோ எட்டி அவளை பிடிக்க வர சட்டன அவன் கையில் சிக்காமல் விலகியவள் பத்து மணி வரைக்கும் நித்திர கொண்டுட்டு கோபம் வரையா என்று கேட்டாள் அப்போதுதான் நேரத்தை பார்த்து கொண்டே கழுத்து கையை வைத்து நட்டி முறித்தவனோ இவ்வளவு நேரம் நித்திர கொண்டிருக்கமா என்று கேட்டுக்கொண்டே குளிக்க சென்றான் மதுரையாளினியோ அங்கேயே இருக்காமல் வெளியே வர இப்பதான் அன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு என்று மலர்வழி சொல்ல சற்று சங்கடத்துடன் நுழைந்தபடியே அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் சும்மா இரு மலர் என்று அவளுக்கு அதட்டிய செல்வியோ காலையில தோசை சுட்டிருக்கன் சாப்பிடுமா என்று அவர் சொல்ல அவரும் வரட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே மலர்வழி அருகே இருந்து டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தவளோ இப்ப மூன்று மாசம்தானே என்று அவளிடம் கேட்க அவளும் உம் என்ன குழந்தை இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல தெரிஞ்சிடும் என்றால் இருவரும் குழந்தையை பற்றியே நீண்ட நேரம் பேசியவர்கள் படிப்பை பற்றியும் பேசினார்கள் மலர்வழி பாடசாலையில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் இன்றைக்கு லீவா நீங்க என்று மதுரை ஆளினி கேட்க அவளும் ஓம் எப்படியும் டயர்டா இருக்கு மண்டு லீவு போட்டுட்டேன் என்றாள் வடிவா பாடுறீங்க என்று மதுரை ஆளினி அவளை பாராட்ட மலர்வழியோ நீங்களும் வடிவா பாடுவீங்கன்னு அக்கா சொன்னவே ஏன் நேத்து பாடேல என்று கேட்க அவளோ ஐயோ அதெல்லாம் இல்ல உங்க அண்ணாவும் அக்காவும் என்ன கலாய்க்க சொல்லுறாங்க எனக்கு பாடவே வராது ராகிங் டைம் நான் பாடி உங்க அண்ணாட வாயால ஏச்சு வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளவு கொடூரமா இருக்கு என்று சொல்ல சத்தமாக சிரித்து விட்டால் மலர்வழி இருவரும் பேசி சிரித்து கொண்டே இருக்கும் போது அங்கே வைந்த மைதிலியோ மதுரா அழும்பிட்டியா விஷ்ணு அங்க என்று கேட்க அவளோ அவர் குளிக்கிறார் மச்சாள் என்று பதில் அளித்தாள் ஓ ஓகே ஓகே நரேனங்கடி என்று மலர்வழியிடம் கேட்க அவளோ இன்னும் எழும்பவே இல்ல மாசமா இருக்கிற நானே எழும்பிட்டேன் என்று சளித்து கொள்ள விஷ்ணுவே உலக அதிசயமா இவ்வளவு நேரம் நித்திர கொண்டிருக்கிறான் நரேன் சும்மாவே வேலைக்கு போக பத்து நிமிஷம் முன்னாலதான் எழும்புவான் இன்னைக்கு லீவு தானே விடு நித்திர கொள்ளட்டும் என்றால் மலர்வழியோ அதான் எழுப்பாம விட்டேன் அத்தான் எங்க என்று கேட்க அவளோ சிக்கன் வாங்க போயிருக்க வந்துடுவார் என்று சொன்னாள் இதே சமயம் விஷ்ணுதாசனம் வெளியே வர ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க என்று செல்வி சொல்ல அவனுடன் வந்து சாப்பாடு மேசையில் அமர்ந்தால் மதுரை யாழினி அம்மாட தோசை நல்லா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் தட்டு தோசையை அவன் எடுத்து வைக்க அவளும் மென்சிரிப்புடன் சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டாள் சாப்பிட்டு கொண்டே மாமி தோசை நல்லா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொள்ள அவரும் மென்மையாக சிரித்து கொண்டார் சாப்பிட்டு முடித்து கையை கழுவி விட்டு மலர்வழி அருகே டிவி பார்த்து கொண்டே அமர்ந்த மதுரை யாழினியோ வீட்டு இன்டீரியர் டிசைன் வடிவா இருக்கு என்று சொல்ல எல்லாமே அண்ணாதான் என்று பெருமிதத்துடன் சொன்னாள் அவள் மதுரை யாழினிக்கும் தன்னவனை நினைத்து பெருமிதம் தான் இதே சமயம் வாசலில் காத்திக்கின் பைக் சத்தம் கேட்க மைதிலை இறங்கி சென்றாள் வரும்போது கையில் கரைக்கடை பையுடன் வந்தவளோ அம்மா கார்த்திக் சிக்கன் வாங்கி வந்துட்டார் நீங்க சமைக்கிறீங்களா இல்ல நான் சமைக்கட்டுமா என்று மைதிலி கேட்க நான் சமைக்கவா மச்சாள் என்று மதுரையாளினி கேட்டாள் அதனை கேட்டதும் நீர் அருந்தி கொண்டிருந்த விஷ்ணுதாசனுக்கு புறங்கேற தலையில் தட்டி கொண்டே இருமியபடி அவளை அதிர்ந்து பார்த்தான் ஏ நாங்க தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் இது என்ன புதுசா இருக்கு என்று மலர்வழி கேட்க ஒரே சமைக்கவா போறேன் இன்றைக்கு மட்டும் சமைக்கிறேன் என்று பெரிய தன்னம்பிக்கையுடன் பேசினாள் இவ என்ன நம்பிக்கையில பேசிட்டு இருக்கா என்று யோசித்த விஷ்ணுதாசனோ நீர்க்குவளையை வைத்து கொண்டே எழ செல்வியோ அவ தான் ஆசைப்படுறாளே சமைக்கட்டும் மருமகள் கையால இன்னைக்கு சாப்பிடுவோமே என்று சொல்ல மைதிலையும் சரிம்மா என்று சொன்னாள் விஷ்ணுதாசனோ நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வாரன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அறைக்குள் நுழைய இப்போது தூக்கி வாரி போட்டது என்னவோ மதுரை யாழினிக்கு தான் என்னது ஒளிய போப்புறாரா அவரை நம்பித்தானே எல்லாமே பிளான் பண்ணினன் என்று நினைத்து கொண்டே வேகமாக அறைக்குள் நுழைந்தவள் பைக்கியை எடுத்துக்கொண்டே வெளியேற வந்தவனுடன் மோதி நின்றாள் அவர் நொற்றை புருவ முயத்தி என்ன என்று கேட்க இப்பெங்க போபுறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் கையில் இருந்த பைக்கியை பறித்து எடுக்க முற்பட ஆஹா 
என்று சொல்லிக்கொண்டே கீயை தலைக்கு மேல் தூக்கி கொண்டான் அவளோ அவன் பாதத்தில் ஏறியும் அதனை பறிக்க முயன்று தோற்றவளாக பிளீஸ் உங்களை நம்பித்தான் கறி சமைக்க போறதா சொல்லி இருக்கேன் இப்படி பாதில் அறுத்து விட்டு ஓடலாமா என்று கேட்டாள் உனக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டாத வேலாமோ என்று அவன் கேட்டதற்கு மாமி கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கதான் என்றாள் நீ நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு நீ தான் சமைக்கணும் நான் எதுக்கு சமைக்கணும் என்று அவன் கேட்க அவன் கண்ணத்தை பற்றியவள் பிளீஸ் 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 நான் பாவம் இல்லையா என்று கெஞ்சினாள் பாவம் இல்லை என்றான் அவன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் இப்ப நீங்க வெளியே போக கூடாதுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் என்று அவள் கேட்க அவள் காதரிகை குனிந்து குறும்பு சிரிப்புடன் அவன் ரகசியம் பேச முடியாது என்றாள் அவள் கண்ணங்கள் சிவக்க அப்ப என்னாலையும் முடியாது என்று அவன் சொல்ல ஓகே என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டே வெட்கத்துடன் சொன்னவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடி அவள் கையினை பற்றி பைக்கியை வைத்தவன் டி ஷர்ட்டை கலட்டியபடி சமைக்கலாம் பா என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியேற போக அவன் கையை பிடித்து நிறுத்தி நான் கூ நீங்க ஹெல்பர் பின்னால வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னால் நடக்க பாருடா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை பின்தொடர்ந்தான் அவன் வெளியே வந்தவளோ என்னோட ஹெல்பர் என்று விஷ்ணுதாசனை ஹோலில் இருந்தவர்களிடம் காட்டிக்கொண்டே நடந்து செல்ல இப்ப அவங்க கேட்டாங்களா என்று கேட்டபடி அவளை பின்தொடர்ந்து நடந்த விஷ்ணுதாசனை சிரித்தபடி பார்த்தாள் சட்டன அவனை திரும்பி பார்த்தவள் அப்படி சொல்லலனா நீங்க கூப் நான் ஹெல்பர் என்று நினைச்சிடுவாங்க என்று அவள் சொல்ல அவனோ கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்கியவன் போடி போடி பிறகு சிரிச்சிட போறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்தான் உள்ளே சென்றவளுக்கு சமையலில் அடியும் தெரியவில்லை மூடியும் தெரியவில்லை கோழிக்கறி எப்படி சமைக்கிறது என்று கேட்க அவனோ எனக்கு என்னவோ இங்க குக் வித் கோமாலி ப்ரோக்ராம் நடக்கிற போலவே ஃபீல் ஆகுது என்று சொல்லிக்கொண்டே வாங்கி வைத்த இறைச்சியை கழுவ ஆரம்பித்தான் அப்ப நான் கோமாளியா என்று அவள் முன்னால் இருந்தபடி அவன் முகத்தை எட்டி பார்த்து கொண்டே கேட்க நான் அப்படி சொல்லலையே நீ தான் குக்காச்சே என்றான் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கலாய்க்கிறீங்களா என்று அவள் அவனை முறைத்து கொண்டே கேட்க இல்லையே என்று சொன்னான் கையை நீட்டி அவன் இடுப்பில் அவள் கிள்ளிவிட கிள்ளாதடி என்றான் அவன் இடுப்புல சதையும் இல்லை கிள்ளுறதுக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கே இருந்த சமையல் கட்டில் ஏறி அமர்ந்தாள் அவனும் இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே சும்மா தானே இருக்கிற இந்த வெங்காயத்தையும் தக்காளியையும் பச்சை கொச்சிக்காயும் வட்டி கொடு என்று சொல்ல அவளும் போட்டை எடுத்து வெட்ட ஆரம்பித்து விட்டாள் அவனோ மிக்சியை கழுவ இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க பிளண்டர்ல என்று அவள் கேட்க இஞ்சியும் உள்ளியும் அரைச்சி போடணும் என்றான் அவன் ஓ என்று சொல்லிக்கொண்டே சமைக்கும் அவனை ரசித்து பார்த்தவளோ சும்மா சொல்லக்கூடாது எல்லாத்திலையும் இப்படி கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கி என் மனசையும் கலக்கிட்டீங்க ஷான் என்று சொன்னபடி அவனை உரசிக்கொண்டே நிற்க அவனோ அடுப்பில் இறைச்சியை வைத்து விட்டு பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்தவன் நான் சமைக்கவா வேணாமா என்று அவள் உரசியபடி நின்றதை கண்ணால் காட்ட அதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று ஒற்றை புருவ முயத்தி கேட்டாள் போகஸ் போகுதுடி என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் சொல்லிக்கொண்டே கரண்டியை எடுக்க அவளும் இதழ்களுக்குள் புன்னகைத்து கொண்டே போனா போகட்டும் என்று சொன்னபடி நெருங்கி நின்றாள் அந்த கொச்சிக்கா தூளடு வெங்காயத்தடு என்று அவனும் அவளை சும்மா இருக்க விடவில்லை சும்மா இருக்க விட்டால் அவனை உரசியே ஒரு வழி பண்ணி விடுகிறாள் அல்லவா கொஞ்ச நேரத்தில் சமையல் அறையை எட்டி பார்த்து விட்டு வந்த மைதிலியோ அவன் தான் சமைக்கிறான் என்று ரகசியமாக சிரித்து கொண்டே சொல்ல செல்வியும் மலர்வலியும் கூட சிரித்து கொண்டார்கள் இதே நேரம் அப்போதுதான் எழுந்து வந்த நரேனோ என்ன நடக்குதுங்க என்று கேட்க டிரெக்டா மத்தியான சாப்பாடு தானா என்று கேட்டால் மலர்வழி நேற்று சரியான டயர்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டே நீர் குவளையை எடுக்க அதில் நீர் தீர்ந்து இருந்தது சமையல் அறைக்குள் சென்றுதான் நீரை எடுக்க வேண்டும் தண்ணி முடிஞ்சு என்று சமையல் அறையை நோக்கி அவன் சென்றான் இதே சமயம் விஷ்ணுதாசனுக்கு வியத்து வடிய உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்கு இப்படி வேர்க்குதே என்று சொல்லிக்கொண்டே தனது துப்பட்டாவை எடுத்து அவன் முதுகை துடைத்தவள் அப்படியே கழுத்தை துடைத்து கொண்டே முன்னே வர எனக்கு வேர்த்து நீ பார்த்தது இல்லையா என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கேட்டான் அவளோ சமைக்கும் போதும் இந்த நினைப்பு தானா என்று கேட்டுக்கொண்டே கையை நீட்டி அவன் மீசையை முறுக்க என்னடி பண்ணுற 
என்று அவள் கையை பிடிக்க மீசைய முறுக்குனா செமையா இருக்கு என்றார் சட்டென்று ஒற்றை கையால் அவள் கண்ணத்தை அழுத்தி பிடிக்க அவள் இதழ்கள் குவிய அதனை ரசித்து பார்த்து கொண்டே நீ சமைக்க வந்தியா இல்ல என்ன டெம்ப்ட் பண்ண வந்தியா என்று கேட்டார் டெம்ட் ஆகுறீங்களா என்ன சாமியார் போல அப்படியே நிக்கிறீங்க என்று அவள் சீண்டி விட என்ன பார்த்தா சாமியார் போல வக்கடக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை நெருங்கியவன் இதழ்களையும் நெருங்கிவிட்டான் நூலளவு இடைவழிதான் இதழ்கள் கூட மென்மையாக உரசி கொண்டன தனது இதழ்கள் விரித்து அவள் இதழ்களை கம்ப முயற்சித்த சமயம் நான் ஒன்றும் பார்க்கலப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒற்றை கையால் கண்களை மூடியபடி வந்த நரேன் மேசையில் இருந்த நீரை எடுத்துக்கொண்டே சத்தமாக சிரித்தபடி வெளியேறி இருந்தான் விஷ்ணுதாசனோ ஷிட் என்றபடி சட்டென்று விலகி நிற்க மதுரையாளினியோ ஐயோ என்றபடி மறுபக்கம் திரும்பி நின்றார் அவன் சென்றதுமே ஆழ்ந்த மூச்சடுத்தபடி தலையை கோதியபடி மதுரையாளினியை பார்க்க எல்லாம் உங்களால தான் ஷான் என்று சினுங்கியபடி அவனை முறைத்து பார்த்தாள் பக்கத்துல வந்து டெம்ப் பண்ணது நீ இப்ப என்னாலையா என்று அவனும் முறைத்து கொண்டே கேட்க சரி என் மேலதான் தப்பு இப்ப என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு என்றாள் நெளிந்தபடி அதான் கிஸ் பண்ணலையே என்று அவன் சொல்ல ஆனா பண்ண வந்தீங்க தானே என்றாள் அவள் புருஷன் பொண்டாட்டி தானடி இதுல என்ன இருக்கு என்று சற்று கடுப்பாகவே கேட்டு விட்டான் அவன் கோபப்படுகிறான் என்று புரிந்தது இப்ப நான் என்ன கேட்டேன்னு கோபப்படுறீங்க என்று இப்போது அவள் கோபப்பட்டால் ஆழ்ந்த மூச்சடுத்த விஷ்ணுதாசனோ ஓகே லிவிட் நரேன் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டான் என்று சொல்ல அவள் முகம் இன்னுமே சங்கடமாக இருக்க அவள் இடையை பிடித்து உச்சந்தலையில் முத்தம் பதித்தவனோ இதுல ஒண்ணுமே இல்லாமோ ஃப்ரீயா விடு என்றான் அவன் சமைத்து முடித்த பின்னரும் அவள் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டுதான் இருந்தாள் சமைத்ததை சாப்பிட்டு பாரடி என்றான் அதனை சாப்பிட்டவளோ வா செமையா இருக்கு என்று அவனை பாராட்டினாலும் இன்னும் முகம் விடிந்த பாடில்லை சமைத்து முடித்து அனைத்தையும் சுத்தம் செய்தவன் சரிவா ஹோலுக்குள்ள போகலாம் என்று சொல்ல இல்ல நான் வரல என்றாள் இங்கே இருக்க போறியா என்று கேட்க நரேன் அண்ணன் முகத்துல எப்படி முழிப்பன் என்றாள் மீண்டும் சினுங்களுடன் கிஸ் பண்ண வந்தது நான் தானே நானே ஸ்டெடியா இருக்கேன் உனக்கு என்னடி என்றான் நீங்க ஆம்புல என்றாள் அவள் ஆம்புலண்டா என்ன எல்லாருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் ஒண்டுதான் வா என்று அவள் கையை பிடிக்க இல்ல நான் வரல என்று அவள் மறுக்க தூக்கிட்டு போயிடுவன் பாத்துக்கோ என்று அவன் அவளை நெருங்க ஐயோ வாரன் என்று சொல்லி கொண்டு அவன் கையை பற்றி கொண்டே தயங்கி தயங்கி அவனுடன் ஹோலுக்குள் சென்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அங்கே நரேனோ அவர்களை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருக்க ஐயோ பாக்குறாரே என்று புலம்பிக்கொண்டே விஷ்ணுதாசனை ஒட்டி கொண்டே வந்து இருந்தாள் சமைச்சு முடிஞ்சா மதுரா என்று மைதினி கேட்க ஓ மச்சாள் என்று அவள் சொல்ல அண்ணா தான் சமைச்சார் போலவே என்று மலர் வழி சிரித்தபடி கேட்க ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே என்று நினைத்த மதுரையாளினியோ சேர்ந்து சமைச்ச என்றால் விஷ்ணுதாசன் எதுவும் பேசாமல் அதுவரை அமைதியாகத்தான் இருந்தான் நரேனோ சமைக்க மட்டுமா செஞ்சாங்க என்று ஆரம்பிக்க சட்டென்று விஷ்ணுதாசனின் கையை மதுரையாளினி அழுந்த பற்ற கண்களை விரித்து சொல்ல வேண்டாம் என்ற ரீதியில் தலையாட்டி விட்டு கடை கண்ணால் மதுரையாளினியை காட்ட அவளோ சங்கடத்துடன் தலையை குனிந்தபடி அமர்ந்த இருந்தாள் வேறு என்ன செஞ்சாங்க என்று மலர் வழி கேட்க விஷ்ணுதாசன் சொன்னதை மதித்த நரேனோ குரலை செருமி கொண்டே காய்கறி மட்டுனாங்க என்றான் அவனை முறைத்த மலர் வழியோ கடிஜோக்கா என்று திட்டிவிட்டாள் இதே சமயம் கார்த்திக்கும் கீழிருந்து மேலே வர செல்வியோ எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவான் கார்த்திக் தம்பியும் வந்துட்டார் என்று சொல்ல மைதிலியோ தனது கைக்குள்ளேயே தூங்கிய குழந்தையை அங்கிருந்த அறைக்குள் படுக்க வைத்து விட்டு சாப்பிட வந்தாள் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஒரு வாயை வைத்ததுமே அது விஷ்ணுதாசனின் கைவண்ணம் என்று அனைவருமே கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அதனை சொல்லி மதுரையாளினியை சங்கடப்படுத்த விரும்பாமல் சூப்பரா சமைச்சிருக்க மதுரா என்று சொன்னான் கார்த்திக் மதுரையாளினிக்கு தான் அந்த பாராட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவே இல்லை நான் ஒன்று சொல்லவா என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டாள் செல்வியோ சொல்லுமா என்க 
இது நானே சமைக்கல அவர் தான் சமைச்சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணன அவ்வளவுதான் எனக்கு சமைக்க தெரியாது என்றார் விஷ்ணுதாசன் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து விட்டு சாப்பிட செல்வியோ அது நாங்க முதல் வாய வாய்க்குள்ள வச்சதுமே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்றார் நாக்கை கடித்து கொண்டே மதுரையாளினி சிரிக்க கார்த்திக்கோ உனக்கு சமைக்க தெரியாதண்டு நித்யா ஏற்கனவே மைதிலி கிட்ட சொல்லி இருக்கா என்று சொல்ல உளறிட்டா குட்டி என்று நினைத்த மதுரையாளினி கெதியா பழகிடுவேன் என்றாள் மலர் வழியோ அப்பா அடுத்த கோழிக்கறி நம்ம மதுராகையால தான் என்று சொல்ல அனைவரும் சிரித்தார்கள் விஷ்ணுதாசனை திரும்பி பார்த்த மதுரையாளினியோ நீங்க ஒன்றும் சொல்ல இல்ல என்று கேட்க அவனோ சொல்ல என்னடி இருக்கு என்று மட்டும் கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிட்டான் இதிலிருந்து அவன் புரிந்து கொண்டது ஒன்றுதான் அவளால் பொய் சொல்ல முடியாது பொய் சொன்னாலும் அதனை தொடர முடியாது என்றுதான் அவனுக்கு அந்த இயல்பும் அவளிடம் மிகவும் பிடித்து இருக்க அவன் மனதில் ஒரு படி மேலே தான் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் பண்ணவள் சாப்பிட்டு முடிந்ததுமே ரம்மி விளையாடுவோமா என்று கேட்டான் நரேன் ஓம்டா விளையாடி நிறைய நாள் ஆயிட்டு என்று வந்து காத்திக்கும் கீழே அமர்ந்து விட விஷ்ணுதாசனோ ரம்மி விளையாட தெரியுமா என்று அருகே இருந்த மதுரையாளினியிடம் கேட்க அவளோ டொங்கே ஜூஸ் தான் விளையாட தெரியும் என்றாள் குழந்த பிள்ளைங்க விளையாட்டு தான் விளையாட தெரியுமா என்று மலர் வழி கேட்க அப்போ எல்லாருக்கும் விளையாட தெரியுமா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியாதா என்று மதுரையாளினி கேட்க நீ ஈஸியா பிடிச்சிடுவ பா சொல்லித்தாரன் என்று அவளை அழைத்து கொண்டே விஷ்ணுதாசனும் வந்து அவளுடன் அமர்ந்து விட்டான் அவன் சொல்லி கொடுத்தபடி விளையாட அவளும் இலகுவாக கற்றுக்கொண்டாள் அவளும் அடுத்த ஆட்டத்தில் இருந்து சேர்ந்து கொண்டாள் கலகலவென்று ஒரு குடும்பம் மதுரையாளினிக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது எங்கே தனது குடும்பத்தில் இருந்தது போல இருக்க முடியாதோ என்று யோசித்தவளுக்கு அது வேறு ஒருத்தரின் வீடு என்கிற அந்நிய உணர்வே இருக்கவில்லை சட்டென்று அனைவரிடமும் மொட்டிக் கொண்டாள் சில சமயங்களில் விஷ்ணுதாசன் அவளுக்காகவே தோற்று போனான் காதலியிடம் தோற்பது கூட சுகம் அல்லவா கார்த்திக்கோ நீ காதல் மயக்கத்துல இருக்க விஷ்ணு இதெல்லாம் தெளிஞ்ச பிறகு வந்து விளையாடு இப்பொழுந்து என்று சொல்ல ஐயோ அத்தான் நான் உண்மையாவே கவனிக்கல என்று சிரித்தபடி சொல்ல நம்புற போல போய் சொல்லுடா என்று நரேனும் கலாய்த்தான் விளையாடி முடிந்தவர்கள் பேசி சிரித்து டீ குடிக்கவே மாலை ஆறு மணி ஆகிவிட்டது மதுரையாளினிக்கு அங்கே இருந்து செல்லவே மனம் இல்லை நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும் கெதியாவா என்று அவளை வீட்டுக்கு இழுத்து சென்றது என்னவோ விஷ்ணுதாசன் தான் அறைக்குள் தான் எடுத்து வந்த உடைகளை மதுரையாளினி அடுக்கி வைக்க விஷ்ணுதாசனோ போனை பேசி கொண்டே ஹோனில் இருக்க அறைக்குள் நுழைந்த மைதிலியோ கதவை சாத்தினாள் உடையை அடுக்கி முடித்த மதுரையாளினியோ பெருமூச்சுடன் பையை தூக்க அவள் அருகே வந்த மைதிலி அவள் கண்ணத்தை வருடியபடி சந்தோஷமா இருக்கு மதுரா உனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதால வெளிப்படையாவே சொல்லுறேன் தரிசனியோட பிரச்சனைக்கு பிறகு அவன் கல்யாணமே வேணாமண்டு இருந்தான் அம்மா முரட்டிதான் இந்த கல்யாணம் பண்ண சம்மதிக்க வச்சாங்க ஆனா இப்ப அவனோட மாற்றம் மனசுக்கு அவ்வளவு திருப்தியா இருக்கு அவன் உன்ன எவ்வளவு லவ் பண்ணுறான்னு தெரியுது இத போல எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் மைதிலி தர்ஷினியின் பேச்சை எடுத்ததுமே சட்டென்று அவள் மனம் பிசைந்தாலும் இறுதியில் சந்தோஷமாகித்தான் போனது மைதிலி சென்றதுமே பெருமூச்சுடன் நேரத்தை பார்த்தாள் மதுரையாளினி தன்னால் ஏன் தர்ஷினியின் பெயரை கூட இயல்பாக எடுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்கிற நெருடல் அவளிடம் கோபி விஷயத்தை விஷ்ணுதாசனிடம் சொன்ன பிறகும் கூட அவனை ரிசெப்ஷனில் கண்ட போது வெகு இயல்பாகத்தான் அவனுடன் உரையாடினான் விஷ்ணுதாசன் ஏன் தன்னிடம் அப்படி ஒரு மனநிலை இல்லை என்று நினைத்தவளுக்கு பதிலும் தெரியவே இல்லை தர்ஷினி என்கிற பெயரை கேட்டாலே இதயத்தில் ஒரு பதட்டம் வந்து விடுகிறது அல்லவா அவள் ரசித்த காதல் என்பதாலோ என்னவோ ஒரு விதமான வித்தியாசமான உணர்வு அவளிடம் இயல்பாக யோசிக்கத்தான் முடியவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் மேல் இப்போது விஷ்ணுதாசன் என்றால் அப்படி ஒரு பிடித்தம் அப்படி ஒரு காதல் அப்படி ஒரு நேசம் அவன் மேல் அவனில் ஒருவித பொசிசிவ்னஸும் சேர்ந்து இருக்க அந்த தர்ஷினி என்கிற பெயரை கடக்கவே அவளுக்கு சில நிமிடங்கள் ஆகின கல்லூரியில் தர்ஷினியை காதலிக்காமல் அவன் தன்னை காதலித்து இருக்க கூடாதா என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு அவள் மனதில் அப்படி ஒரு பாதிப்பு அந்த பெயரினால் சில நிமிடங்களில் தன்னை நிலையாக்கிவிட்டு வெளியே வந்தவளோ அருகே இருந்த மலர் வழியிடம் இந்த கிழமை அவுட்டோர் ஷூட்டிங் இருக்கு அடுத்த கிழமை வாரன் நாம ரம்மி விளையாடலாம் 
என்றாள் அவளும் சத்தமாக சிரிக்க அனைவரிடமும் விடை பெற்று விஷ்ணுதாசனுடன் புறப்பட்டு இருந்தாள் மீண்டும் மதுரையாரினி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததுமே இருவரும் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த மதுரையாளினியின் கண்ணுக்கு தெரிந்தது என்னவோ ஜீன்ஸ் அணிந்து ஷர்ட்டை ஹிங் பண்ணி முட்டி வரை மடித்து இருக்க கண்ணாடி முன்னே இருந்த சீப்பினால் தலை வாரி கொண்டிருந்த விஷ்ணுதாசன் தான் இன்றைக்கு என்ன வேலைக்கு போறீங்களா என்று கேட்க அவனோ இல்ல சும்மா ரெடியாகி இருக்க போறேன் என்று கிண்டல் செய்ய அவளோ லீவ் போட்டிருக்கலாமே என்றால் போர்வைக்குள் இருந்தபடியே அவனோ ஹலோ மேடம் அண்டைக்கே சொன்னே முதல் நாள் வேலைக்கு போய்தான் ஆகணும் என்றான் அவளோ போர்வையுடன் எழுந்தவள் கட்டாயம் போகணுமா என்று கேட்க அவனோ சட்டென திரும்பியவன் கிட்ட வராத பிளீஸ் என்றான் இல்ல நான் வருவன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை நெருங்கி இருந்தாள் பண்ணவள் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே சரி தள்ளு நான் வழிக்கிடுறேன் என்று சொல்ல அவளோ இன்னும் நேரம் இருக்குதானே என்று சொல்ல இதுக்கு மேல நீண்டா லீவு போட வேண்டி வந்துடும் நான் ஒழிக்கிடுறேன் என்று அவளை பார்க்காமல் சொல்லிக் கொண்டே வெளியேற போக அவளோ அவன் கையை பிடித்து இழுத்து அனைத்து இருந்தாள் ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது அவனுக்கு அவள் போர்வை வேறு பிடி இல்லாமல் விழ முட்பட அவன் தான் அதனை விழவிடாமல் பிடித்து தடுத்தவன் அதனை அவளுக்கு போர்த்தி விட்டு டெம்ட் பண்ணாம போடி என்றால் அவனை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டே ஒரு கிஸ் கொடுங்க விடுறேன் என்றால் அவனோ படுத்துறா என்ன என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கேட்டதை கட நேரத்தில் கொடுத்தவன் விறுவிறு என வெளியேறி இருக்க அவளது சிரிப்பு சத்தம் அவனை பின்தொடர்ந்தது அவனும் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியேற போன நேரம் தான் குளித்து விட்டு அவள் வந்து இருந்தாள் அவளை பார்த்து ஒரு தலையசைப்புடன் அவன் வெளியேற அவளோ வெட்க சிரிப்புடன் கண்களை சுமட்டி கொண்டாள் ஆபீஸ் போனவனுக்கு தன்னை மீறி அவள் எண்ணம் தான் இப்ப என்ன பண்ணுவா என்று நினைத்தவன் போன் அடிக்கடி எடுக்க இன்றைக்கு வீட்டிலேயே இருந்திருக்கலாமே என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டாள் ஒரு நாள் எட்டு மணி நேரம் பிரிந்து இருப்பதே இருவருக்கும் மலையை பிளக்கும் உணர்வாக இருந்தது எப்போது வேலை விட்டு வருவான் என்று அவளும் எப்போது வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அவனும் இருந்தார்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுமே குளித்து விட்டு டீ குடித்த விஷ்ணுதாசன் மதுரையாளினியுடனும் வீட்டில் உள்ளவர்களுடனும் பேசிவிட்டு அறைக்குள் தன்னவளுடன் முடங்கிவிட்டான் இப்படியே இருந்தவர்களுக்கு அடுத்த நாள் சின்ன முருகள் அதுவும் அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கில் வைத்து அவர்கள் ஷூட்டிங் நடந்தது என்னவோ உன்னிச்சை குளம் அருகே தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது வாரில் வீடியோ எடுக்கும் புகைப்பட கலைஞர்கள் வந்து சேர மதுரையாளினியும் விஷ்ணுதாசனும் காரில் அவ்விடத்தை வந்து அடைந்திருந்தார்கள் அழகான பெரிய குளம் சுற்றி கண்ணை கவரும் நீரோட்டங்கள் பார்க்கவே ரம்மியமாக இருந்தது மதுரையாளினியும் சரி விஷ்ணுதாசனும் சரி இப்படியான இடங்களில் ஏறி இறங்கி திரும்பவர்கள் தான் நடக்க கஷ்டமாக இருக்கவில்லை இலக்குவாகவே குளத்தினுள் இருந்த பாறைகளின் அருகே சென்று விட்டார்கள் மறுபடியும் ஜெய் ஆரம்பித்து விட்டான் அப்படி நில்லுங்க இப்படி நில்லுங்க என்று இருவரையும் ஒரு வழி செய்து விட்டான் ஒரு கட்டத்தில் விஷ்ணு ஒரு கிஸ் என்று சொல்ல அவனோ அவள் கண்ணத்தில் அழுந்த முத்தமிட டே லிப் லாக்டா என்றான் தூக்கி வாரி போட்டது மதுரையாளினிக்கு அவளுக்கு இதில் பெரிதாக உடன்பாடு இல்லை டே என்று விஷ்ணுதாசன் சொல்ல இப்ப இதெல்லாம் சகஜம் வச்சு இங்க பாரு கரண்ட் போட்டோஸ் எல்லாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை நோக்கி வந்தவன் புகைப்படங்களை காட்டினான் இப்போதெல்லாம் முத்தமிடுவது சர்வசாதாரணமாகி விட்டதல்லவா சற்றும் கூச்சமின்றி பல வகையான இதழ் அமைப்புகள் விஷ்ணுதாசனுக்கும் பெரிய தயக்கம் எல்லாம் இல்லை ஆனால் மதுரையாளினிக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லை இல்ல வேணாம் என்றால் சட்டென்று தங்கச்சி இன்னுமே நீங்க நைன்டீன் நைன்டீன்ஸ்ல யாருக்குறீங்க ரெண்டு கேத்த போல மாற வேணாமா என்று கேட்க அவளோ விஷ்ணுதாசனை பார்த்தவள் பிளீஸ் வேணாம் என்றால் கெஞ்சுதலாக விஷ்ணுதாசனோ அவதான் வேணாம் என்று சொல்றாளே என்று சொல்ல ஜெய் விடுவதாக இல்லை சரி கிஸ் பண்ணதவே இல்ல ஜஸ்ட் கிட்ட போங்க அதையாவது எடுக்கிறேன் என்று சொல்ல மதுரையாளினி உம் என்று அதற்கு சம்மதித்தால் விஷ்ணுதாசனுக்கு சிரிப்பு அவனை போல அவளால் யோசிக்க முடியவில்லை தன்னை சுற்றியே வட்டம் போட்டு கொண்டு இருப்பவள் அவள் ஜெயும் ஓகே ஷோட் போவம் என்று சொல்ல இருவரும் பாறையில் எழுந்து நின்றார்கள் 
அவள் சட்டை அணிந்திருக்க அவன் ஷோர்ட்ஸும் டீ ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தான் அவள் இடையை சுற்றி தன்னுடன் நெருக்கி கொண்டான் ஒற்றை கையால் அவள் கண்ணத்தை பற்றியவன் அவள் விழிகளுடன் விழிகளை கலக்க விட்டான் ஒரே பார்வையில் அவள் மயங்கி போக அவனும் மயங்கித்தான் போனான் இருவரின் கண்களும் பேசிக் கொள்ள கிளாஸ் விஷ்ணு என்றான் ஜெய் அவளை நோக்கி இதழ்களை நகர்த்தி இருந்தான் இருவரின் இதழ்களும் நெருங்கி கொண்டன மூச்சு காற்றுகள் கலந்து வெளியேற கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்க தங்கச்சி அப்பதான் அந்த எஃபெக்ட் வரும் என்றான் ஜெய் அவளும் கண்ணை மூடிக்கொள்ள விஷ்ணுதாசரோ கண்ணை மூட முதல் அவள் இதழ்களை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவன் உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பிவிட்டது அவளது ரோஜா இதழ்கள் அடுத்த கணமே தன்னிலை இழந்து முத்தமிட்டு விட்டான் ஆம் ஆழமான அழுத்தமான இதழ் முத்தம் விஷ்ணு சூப்பர் என்று ஜெய் சொல்ல அந்த எதிர்பாரா முத்தத்தில் அதிர்ந்துதான் போனாள் மதுரையாளினி அவன் முத்தமிட்டதை கூட மன்னித்து விடுவாள் ஆனால் தன்னுடைய முடிவுக்கு மதிப்பு கொடுக்கவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் அவளுக்கு சட்டென்று கண்களை திறக்க முயல நிறைய புகைப்படங்களை எடுத்து தள்ளிவிட்டான் ஜெய் அவள் கண்கள் தன்னை மீறி கலங்கி போனது ஆனால் முத்தம் அனுபவனை அவள் தள்ளிவிடவில்லை அவனை அவமானப்படுத்த கூடாது என்று அப்படியே நின்று இருந்தாள் சுற்றி இருப்பவர்களின் கூச்சல் அவளுக்கு என்னவோ செய்தது சிறிது நேரம் கழித்து அவளை விட்டு அவன் விலகிக் கொண்டே அவள் விழிகளை பார்த்தவன் சொரி என்றான் பதில் சொல்லவில்லை அவள் ஒரு முறைப்பு மட்டுமே அவனுக்கு புரிந்து விட்டது கோபத்தில் இருக்கிறாள் என்று அடுத்தவர் முன்னால் இதனை பற்றி பேசாமல் வீட்டுக்கு சென்று பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டே ஜெய்யை பார்த்தவன் எல்லாம் முடிஞ்சுதானே போவமா என்று கேட்க அவனும் ஓம் வழிக்கிடுவம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அங்கு இருந்து கிளம்பாயத்தமானார்கள் வரும் போது அவன் கையை பிடித்தவள் இப்போது பிடிக்கவில்லை அவன் பிடிக்க வந்த போதிலும் அவனில் இருந்து கையை உருவி கொள்ள அவனும் அவளை தொந்தரவு செய்யவில்லை காரில் ஏறிக்கொண்டே அம்மு என அழைத்தான் அவன் பக்கம் அவள் திரும்பவே இல்லை கதடி என்றான் பதில் இல்லை எட்டி அவள் கையை பிடிக்க அவனில் இருந்து கையை எடுத்து கொண்டே போகமா என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு கேட்டாள் அவனும் ஆழ்ந்து மூச்செடுத்துக் கொண்டே வண்டியை எடுத்து வீடு நோக்கி செலுத்தினான் மதியம் தாண்டி விட்டது எங்கேயாவது சாப்பிட்டு போகலாமா என்று கேட்க வீட்டுக்கு போகணும் என்று பதில் வந்தது அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே வீட்டுக்கு வண்டியை செலுத்த முதலில் இறங்கியவள் விறு விறு என சென்று விட்டாள் காரை பார்க் செய்து விட்டு உள்ளே வந்தவனிடம் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சுதா என்று வெற்றி வேல் கேட்க ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்ட மாமா இனி ஃப்ரீதான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்து அரங்கை தாளிட எத்தனை தடவை வேணாம் என்று சொன்னேன் என்று கேட்டபடி அவன் முன்னே பத்திர காளியாக நின்று இருந்தாள் மதுரையாளினி பொது இடத்தில் சண்டை போடாமல் தனியே வந்து சண்டை போடும் அவள் குணம் அவனுக்கு பிடித்து போனது இன்பம் மட்டும் இருப்பது வாழ்க்கை இல்லையே சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் சேர்ந்ததுதானே வாழ்க்கை ஊடல் இல்லாமல் திருமண வாழ்க்கையா ஹே நான் ஒன்றும் வேணும் என்று பண்ணல உன்னை க்ளோஸ் அப்ல பார்த்ததுமே மூட் ஆயிட்டன் அதனால தான் கிஸ் பண்ணிட்டன் என்றான் எட்டி அவள் கண்ணத்தை வருடி கொண்டே அவன் கையை தட்டி விட்டவளுக்கு கண்ணீர் இதோ விழுந்து விடும் போலதான் இருந்தது அப்ப என் வார்த்தைக்கு மதிப்ப இல்லையா நீங்க நினைச்சதுதான் செய்வீங்களா என்று கேட்டாள் அப்படி நான் எங்கடி சொன்னேன் அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிஸ் தான் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த போட்டோவை அம்மா அம்மா பார்ப்பாங்க பரத் பாப்பான் அபித்ரா எல்லாம் பாப்பா எனக்கு எவ்வளவு அன்னீசியா இருக்க மட்டும் யோசிச்சிங்களா என்று கேட்டவள் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழிய உடனே துடைத்து கொண்டாள் இப்ப எதுக்கு அழுற எனக்கு அழுதா பிடிக்காது பேசு சண்டை போடு ஆனா அழாத என்றவனோ பெருமூச்சுடன் அவளை இருக்க அணைத்து கொள்ள திமுறினாள் அவன் விடவில்லை ஒரு கட்டத்தில் அவன் அடைப்புக்கு அடங்கி நின்று கொண்டே எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்றாள் கல்யாணம் முடிஞ்சா கிஸ் பண்ணுவோம்ட்டு ஊருக்கே தெரியும் ஈஸ் லகுனுக்கு நித்திர கொள்ளவா போனதா எல்லாரும் நினைப்பாங்க என்று கேட்டான் அவன் மார்பில் கைகை வைத்து கொண்டே தள்ளி நின்றவள் லோஜிக்கா கதைக்கிறதா நினைப்பா முந்தா நாள் நரேன் அண்ணன் பார்த்ததுக்கே நான் எவ்வளவு அந்தரப்பட்டனு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு அது தெரிஞ்சும் எவ்வளவு பேர் முன்னால வச்சு கிஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்ப என்ன பத்தி யோசிக்கலன்னு தானே அர்த்தம் என்றாள் அப்படி எல்லாம் இல்லடி சொரி என்புலதான் என்றான் அவள் அமைதி அடைவது போல தெரியவே இல்லை சரி அந்த போட்டோவையும் வீடியோவையும் ஆல்பம்ல போடவனாம் என்று சொல்லுறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே எடுத்தவன் ஜெய்க்கு அழைத்தான் விஷ்ணுதாசனை முறைத்து கொண்டே மதுரையாளினி கட்டினில் சென்று அமர்ந்து விட டே மச்சான் 
லிப்லாக் வீடியோவையும் போட்டோவையும் எனக்கு அனுப்புடா ஆனா ஆல்பம்ல போடாத என்றான் ஏண்டா என்று அவன் கேட்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் மச்சி என்று சொன்னவன் அவள் சண்டை போடுகிறாள் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை சரிடா என்று அவன் வைத்து விட பாக்கெட்டில் போனை வைத்து விட்டு மதுரையாளினி அருகே வந்து அவள் தோளில் கையை போட்டு தன்னுடன் நெருக்கி கொண்டவன் இப்போ கேயா என்று கேட்க அவளோ உங்களுக்கு எதுக்கு அந்த போட்டோ என்றாள் இத போல போட்டோ இனி எப்ப எடுக்க போறேன் ஞாபகத்துக்கு வச்சு கொள்ளுறேன் என்று சொல்ல அவனை அவள் முறைக்க கோபப்படும் போதும் வடிவாதான் இருக்க என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கண்ணத்தை பற்றி நாசியில் முத்தம் பதிக்க அவளோ இப்போது கோபம் மறந்து மெரிதாக புன்னகைத்துக் கொண்டாள் தன்மேல் தவறு இருந்தால் பணியாக உருகி மன்னிப்பு யாசிக்கும் விஷ்ணு அதே சமயம் தவறு இல்லை என்றால் எரிமலையாக வடிக்கவும் தவற மாட்டான் அதனை தொடர்ந்து சாப்பிட்டவர்கள் கதை பேசி சிரித்து கொண்டே அன்று இரவு பக்கத்தில் இருந்த விஜயா தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க சென்றார்கள் ஆங்கில படம் தான் ஒன்பது மணி ஷோ அவள் கரத்தை பற்றி கொண்டு தான் அமர்ந்து இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் ஆங்கில படம் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா முத்த காட்சிகள் சூடேற்ற அவளை திரும்பி பார்த்தவனோ உஷ்ண பெருமூச்சுடன் படம் நல்லாவா இருக்கு என்று கேட்டான் அவளோ அவன் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் நல்லாதானே இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டாள் அவனோ புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாளே என்று நினைத்து கொண்டே கையை மெலிதாக வருடினான் அவன் சாதாரணமாகத்தான் வருடுகிறான் என்று முதலில் நினைத்தவளுக்கு சட்டென்று வித்தியாசம் புரிய ஓஹோ படம் நல்லா இல்லாம போனதுக்கு இதுதான் காரணமா என்று நினைத்து கொண்டே படம் நல்லாவா இருக்கு என்று அவள் கேட்டால் அவன் காதருகே எம்பி இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே அப்ப வெளிக்கிடுவோமா என்று கேட்க என்று அவள் கண்ணம் சுவக்க பதில் சொல்ல அடுத்த கணமே அங்கிருந்து இருவரும் வீட்டுக்கு கிளம்பி விட்டார்கள் படம் ஆரம்பித்து ஒரு மணி நேரம் கூட கடந்து இருக்காது வீட்டுக்கு வந்தவர்களிடம் என்ன விஷ்ணு இப்பதானே போன என்று வாசிகன் கேட்க படம் நல்லா இல்ல அண்ணன் என்று சொன்னான் ரிவ்யூ எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சே என்றான் அவன் என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை விஷ்ணுதாசனுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கல என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் அறைக்குள் நுழைய சித்தி என்ன விட்டுட்டு படம் பார்க்க போனீங்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே அபித்ராவும் அறைக்குள் நுழைய மதுரையாளினிக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது விஷ்ணுதாசனை பார்த்தாள் அவனோ இதழ் குவித்து ஊதிக்கொண்டே கட்டிலில் அமர்ந்தான் ஐயோடா என்று இருந்தது அவனுக்கு அத்தியாயம் முப்பது அபித்ரா பேசி சிரித்து கொண்டு இருக்கவே அரை மணி நேரம் கடந்து இருக்க அவனோ கட்டிலில் அமர்ந்து அபித்ராவை மடியில் வைத்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்த மதுரை யாரினியை கண்களாலேயே துகி நிறுவது போல பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அபிகுட்டி நித்ரா கொள்ளவா என்று நித்யா அழைக்க அவளோ இல்ல நான் சித்தி கூட நித்ர கொள்ள போறேன் என்று சொல்லி விஷ்ணுதாசன் தலையில் குண்டை தூக்கி போட்டாள் அதிர்ந்த விஷ்ணுதாசனின் முகத்தை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்த நித்யாவுக்கு புதிதாக திருமணமானவர்கள் என்று தெரியும் தானே ஒருவாறு அவளை அதட்டி அழைத்து செல்ல வாசலை தாடிட்டு விட்டு திரும்பிய மதுரையாளினி அதிர்ந்து போனாள் தொட்டுவிடும் தூரத்தில் நின்று இருந்தான் அவன் பேச முயன்றவளை பேசக்கூட விடாமல் வார்த்தைகளை முழுங்கி கொண்டான் திங்கட்கிழமையில் இருந்து இருவருமே வேலைக்கு கிளம்ப வேண்டிய நிர்பந்தம் காலையில் விரைவாக எழுந்து சில்மிஷங்களுடனேயே ஆயத்தமாகி சாப்பிட்டு விட்டு வேலைக்கு கிளம்பி விடுவார்கள் மதுரை யாழ்னி சாப்பிட வீட்டுக்கு வந்து செல்வாள் விஷ்ணுதாசன் சாப்பாட்டை கட்டி எடுத்துக்கொண்டே சென்று விடுவான் அவளை விட அவனுக்கு பதவி நிலை அதிகம் என்பதால் வேலையும் பொறுப்புகளும் அதிகம் சில நாட்கள் தூர இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருந்தால் வெளி இடங்களிலேயே சாப்பிட்டுக் கொள்வான் தாய் வீட்டில் இருப்பதால் மதுரை யாழினிக்கு சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை அமுதாவே அனைவருக்கும் சேர்த்து சமைத்து விடுவார் இருவருக்குமே அலுவலக ஜீப் வந்து வரிசையில் வாசலில் நிற்கும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கண்களை சிமட்டிக் கொண்டே கிளம்பி விடுவார்கள் மாலை வந்ததும் எல்லோரும் சேர்ந்து அமர்ந்து பேசி சிரித்து சாப்பிட்டு முடிய அறைக்குள் நுழைந்து கொள்வார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் வேலையை ஆரம்பித்து விட அடுத்த நாளும் விடியும் இடையில் சின்ன சின்ன ஊடல்கள் வந்து போயின உடலால் நெருங்கியவர்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல மனதாலும் நெருங்கினார்கள் சனி ஞாயிறு என்றால் இருவரையும் கையில் பிடிக்க முடியாது அவனது பைக்கில் எங்கேயாவது சுற்ற சென்று விடுவார்கள் சில நாட்கள் குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வார்கள் பிரச்சனைகள் குறைந்த வாழ்க்கை முறைதான் அதற்கு கணவன் மனைவி இருவருமே காரணம் அன்று விஷ்ணுவுக்கு விடுமுறை 
மதுரையாளினி தான் எழுந்து வேலைக்கு செல்ல ஆயத்தமாக கொண்டே இருந்தாள் அவள் ஆயத்தமாவதை கட்டிலில் படுத்து கொண்டே பார்த்த விஷ்ணுதாசன் இன்றைக்கு லீவு போடுறது என்றான் ஹட்டி நானும் பொறுப்பானவளாக்கும் என்று சொல்ல அவனோ எழுந்த அவளை நோக்கி வர பக்கத்துல வராதீங்க என்றால் கண்ணாடியை பார்த்து கொண்டே வந்தா என்னடி பண்ணுவ என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் இடையில் கையை வைத்தவன் அவளை தன்னை நோக்கி திருப்ப நான் வேலைக்கு போகணும் என்றால் வட்கமும் சினுங்களும் கலந்து போ என்று அவன் வாய் சொன்னாலும் அவன் கைகள் அதற்கு எதிராகத்தான் செயற்பட தன்னை மறந்து நின்றவளோ அம்மோ ஆபீஸ் வந்துட்டு என்று அமுதாவின் குரல் கேட்டுத்தான் நிதானத்துக்கு வந்தாள் தனது கழுத்தில் புதைந்து இருந்தவன் வெற்று மார்பில் கையை வைத்து விலக வைத்தவள் பாய் என்று சொன்னபடி உடையை சரி செய்தவள் சட்டென்று எம்பி அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு சிட்டாக பறக்க பாயம்மோ என்று சிரித்தபடி சொன்னவன் குளியலறைக்குள் நுழைந்தான் ஆபீஸில் வேலைகளை முடித்துவிட்டு திகதியை பார்த்தவளுக்கு ஏதோ நெருடியது திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் கடந்து இருக்க அவளுக்கு நாட்கள் தள்ளி போன உணர்வு பீரியட்டிலும் வரையிலேயே என்று நினைத்து கொண்டவள் இதழ்கள் மெலிதாக புன்னகைக்க சட்டென்று அவள் அழைத்ததை என்னவோ நித்தியாவுக்குத்தான் அவளும் வீட்டில் தான் கே சம்பந்தமான கிளைண்ட் ஒருவருடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் நம்பரை பார்த்து கொண்டே போனை எடுக்க குட்டி எனக்கு இன்னும் பீரியட் வரல என்றால் வா ஒரு மாசத்திலையா செம்ம ஸ்பீட் தான் என்று அவள் சொல்ல சட்டென்று மதுரையாளினியின் கண்ணங்கள் சிவந்து போக கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆனா அவருக்கு இப்ப தெரிய வேணாம் என்றாள் ஏன் என்று நித்தியா கேட்க நாளைக்கு அவர் பர்த்டே சர்பிரைஸ் பார்ட்டி நைட் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம்ல அப்ப சொல்லிப்போம் என்று சொல்ல நித்தியாவோ சூப்பர் பிளான் நீ வீட்டுக்கு வரக்குள்ள பார்மசில ஸ்டிக் வாங்கி வா உங்க வீட்டுல வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் என்று சொன்னாள் போனை வைத்த மதுரையாளினிக்கோ வானில் பறக்கும் உணர்வு அவன் குழந்தையை சுமக்கினோம் என்கிற பூரிப்பு மனம் விட்டு சிரித்து கொண்டாள் இதழ்களில் வட்க புன்னகை அரும்ப அன்று மாலை நித்தியா சொன்னது போலவே கற்பத்தை உறுதி செய்யும் உபகரணத்தை வாங்கி கொண்டே நித்தியாவின் வீட்டுக்குத்தான் சென்றாள் நித்தியாவும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டியா என்று கேட்க அவளோ அவங்க ஓட்டவாய் உளவிடுவாங்க நைட் சேத்தே சொல்லிக்கலாம் என்றாள் குளியலறைக்குள் சென்று பரிசோதித்த மதுரையாளினியின் இதழ்கள் இன்னும் திருப்தியாக விரிந்து கொண்டன ஆம் கற்பமாக இருக்கிறாள் இரு சிவப்பு கோடுகள் அவளை பார்த்து சிரித்தன வானில் பறக்கும் உணர்வு சற்று படப்படப்பாகவும் இருந்தது அவளை அனைத்து விடுவித்த நித்தியாவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆம்பிள புள்ள பெத்து கூடு நம்ம வீட்டுல ஆம்பிள பிள்ளையே இல்ல என்றால் அவள் எனக்கு மாம்பிள பிள்ளை தான் விருப்பம் அவருக்கு பொம்பளை பிள்ள விருப்பம் எதுவா இருந்தாலும் ஓகே தான் வட்கத்துடன் சொல்லிக் கொண்டே வீட்டுக்கு சென்றாள் விஷ்ணு வேலை விஷயமாக வெளியே சென்று இருந்தான் அது மதுரை யாழினிக்கு வசதியாகி போனது வரத்தை அழைத்தவள் கேக் எடுத்துட்டு வாடா அவர் இல்லாத நேரத்துல தான் எடுக்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே சற்று நிறுத்தியவள் கொஞ்சம் இரு என்று சொல்லிக் கொண்டே கேக் செய்ய கொடுத்த பெண்ணுக்கு அழைத்தாள் அவரும் போனை எடுக்க அக்கா கேக் டிசைன் கொடுத்த நல்லா அதுல ஒன்று சேர்க்கணும் என்றாள் அவன் கட்டிட பொறியியலாளர் என்பதால் வித்தியாசமாகத்தான் கேக் டிசைன் செய்ய கொடுத்து இருந்தாள் வட்ட வடிவமான கேக்கில் பொறியியலாளர்களின் வெண்ணிற தொப்பி கட்டட வரைபடம் பென்சில் டேப் கால்குலேட்டர் என்று ஐசிங்கினால் அதனை வடிவமைக்க சொன்னவளோ ஓரத்தில் ஒரு ஃபீலிங் பாட்டில் வைங்க என்றால் இப்போது கேக் செய்யும் பெண்ணோ வா கங்கிராட்ஸ் என்று சொல்ல வட்கப்பட்டு சிரித்து கொண்டே நன்றி சொன்னாள் அவருடன் பேசிவிட்டு பரத்திடம் வந்தவள் கேக்ல மோடிபிகேஷன் சொல்லிருக்கேண்டா நைட் ஒன்பது மணிக்கு எடுக்க வரட்டாம் நீ எடுத்து குட்டி வீட்டுல வச்சிடு என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து விஷ்ணுதாசனின் வீட்டினருக்கு அழைத்தவள் பாரிங்க தானே மச்சாள் என்று கேட்க சரியா பன்னிரண்டு மணிக்கு அங்க நிற்ப என்றாள் அவள் அப்படியே சமையலறைக்குள் சென்றவள் அமுதாவிடம் எத்தனை மணிக்கு வாரணும்னு சொல்லிட்டு போனாரம்மா என்று கேட்டாள் முக்கியமான வேலை வர நைட் ஆகும் என்று சொல்லியிருக்கார் என்று சொல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே அறைக்குள் சென்றவள் அவனுக்காக வாங்கி வைத்து இருந்த டீ ஷர்ட்டை எடுத்து அலுமாரிக்குள் ஒழித்து வைத்து விட்டாள் மனம் எல்லாம் ஒரே பூரிப்பு அவளுக்கு அப்பாவாக போவதை அவன் எப்படி எதிர்கொள்வான் என்று பார்க்க ஆசையாக இருந்தது விஷ்ணுதாசனோ தனக்கு பிறந்த நாள் என்பதையே மறந்து வேலை வேலை என்று இருந்தான் இடையில் மதுரையாடினிக்கு போன் செய்தவன் 
அம்மோ நான் வர லேட்டாகும் சாப்பிட்டு நித்திர கொள்ளு என்று சொல்ல அவளோ ஓகே என்று ஒருவரையில் சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டாள் அவன் இல்லை என்றால் தானே ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியும் ஒன்பது மணி இருக்கும் பரத் கேக்கையும் எடுத்து வந்து நித்யா வீட்டில் வைத்து விட்டான் பத்து மணி போலத்தான் வீட்டுக்கு வந்தான் விஷ்ணுதாசன் மதுரை யாழினி தூங்கவில்லை தூங்குவது போல படுத்து இருந்தாள் அவளை அவன் தொந்தரவு செய்யாமல் குளித்து விட்டு அருகே அவளை அணைத்து கொண்டே படுத்து விட்டான் சிறிது நேரம் அப்படியே படுத்தவள் நேரத்தை பார்த்தாள் பத்து வரையை நெருங்கி இருந்தது அவனது சீரான மூச்சு காற்று அவன் தூங்கி விட்டான் என்று உணர்த்த தன்னை அணைத்து இருந்த அவனது கையை மெதுவாக எடுத்து விட்டவள் பூனை போல நடந்து வெளியே சென்றாள் பரத் ஹோலில் தான் இருந்தான் படுக்கை அறை கதவை மூடிவிட்டு டே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்று சொல்ல அவனும் பலூனை ஊதி ஏற்பாடுகளை செய்ய தொடங்கிவிட்டான் சிறிது நேரத்தில் வாசிகனும் வர குட்டியங்க என்று கேட்டால் மதுரையாளினி ரெண்டு அவையும் சத்தம் போட்டே காட்டி கொடுத்துடுவாங்க அதான் நான் மட்டும் வந்தேன் பன்னிரண்டு மணிக்கு தான் அவக்கே கூட வருவா என்று சொல்ல அவளும் சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்த மேசையை தூக்க முற்பட ஏ அடிச்ச நண்டா கைகால வச்சுட்டு சும்மா இரு மதுரா என்று அவளை அதட்டிய வாசிகனே மேசையை தூக்கினான் குட்டி சொல்லிட்டாளா என்று மதுரையாளினி கேட்க உம் என்று சிரித்தபடி அவன் சொல்லிக் கொண்டான் விஷ்ணுதாசன் கழைப்பில் ஆழ்ந்து தூங்கி விட்டான் எதுவும் தெரியவில்லை அவனுக்கு நேரம் பதினொன்று அறையை நெருங்கி இருக்க விஷ்ணுதாசனின் வீட்டினரும் வந்து விட்டார்கள் மைதிலியின் குழந்தை தூங்கிக் கொண்டு இருந்ததால் ஒருவாறு அந்த இடம் நிசப்தமாக இருந்தது அனைவரும் வந்து விட கேக்கையும் தூக்கி கொண்டு நித்தியா வர நேரம் பன்னிரண்டை நெருங்கி இருந்தது கேக்கை மேசையில் வைத்ததுமே அனைவருக்கும் உறுத்தியது என்னவோ அந்த பீடிங் போட்டில் தான் ஏ இது என்று மைதிலி சத்தமாக சொல்ல முட்பட அவள் வாயை எட்டி பொத்திய நித்யா கத்தி நீயே விஷ்ணுவுக்கு காட்டி கொடுப்ப போல என்றாள் அப்ப அவனுக்கு இன்னும் தெரியாதா என்று கேட்க உண்டைக்கு காலில தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணினா என்று நித்தியா சொல்ல அங்கே இருந்த அமுதாபம் செல்வியும் மதுரையாளினியை சந்தோஷத்துடன் பார்த்து கொண்டார்கள் புதுவரவு என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா அனைவருக்குமே பரவசம் பரத்தோ ஓஹோ இதுதான் அந்த மோடிபிகேஷனா என்று சிரித்தபடி கேட்க போடா என்று வெட்கத்துடன் அவன் தோளில் அடித்தால் மதுரையாளினி நேரம் பன்னிரண்டை நெருங்கிவிட்டது நான் கூட்டிட்டு வாரன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்தாள் மதுரையாளினி விஷ்ணுதாசன் அயந்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் அருகே அமர்ந்தவளோ ஷான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் கண்ணத்தை வருட என்று தூக்க கலக்கத்தில் சொன்னபடி அவளை அணைத்து கொண்டான் அவன் காதில் முத்தம் பதித்தவள் ஹாப்பி பர்த்டே ஹாட்டி என்று சொல்ல அவனோ சட்டென்று கண்களை திறந்தவன் உண்டைக்கா என்று கேட்டான் பர்த்டே கூட நினைவில்லையா எழுமுங்க என்று அவள் சொல்ல எழுந்து அமர்ந்தவன் சோம்பல் முறித்து கொண்டே அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடி அவள் கண்ணத்தில் அழுந்த முத்தமிட அவளோ அவன் இதழில் முத்தமிட்டு விலகியவள் வெளியில வெயிட் பண்ணுறாங்க வாங்க என்றால் அவளை புருவம் சுருக்கி பார்த்தவன் அப்ப பெரிய பாட்டியா என்று கேட்க இதழ் பிரித்து சிரித்து அவள் கண்களை சிமட்டி கொண்டே எழுந்தவள் அலுமாரியில் டி ஷர்ட்டை எடுத்து கொடுத்தாள் இதை போட்டுட்டு வாங்க கேக் விட்டலாம் என்றாள் செம செலக்ஷன் டி என்று சொல்லிக் கொண்டே அதனை அணிந்து கொண்டே அவளுடன் அவன் வெளியேற அங்கே இருந்தவர்களோ ஹாப்பி பர்த்டே பாடல் பாட அவனுக்கே சிரிப்பும் சங்கடமும் தான் இப்படியெல்லாம் நடிகிறவள் அவன் பிறந்த நாள் கொண்டாடியது இல்லை இதெல்லாம் தேவையா அம்மோ என்று மதுரையாழ்நியிடம் கேட்க அவளோ உங்களை நான் கண் கலங்காம பார்த்து கொள்ளணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியவனாமா என்று சிரித்தபடி கேட்க அவள் தோள்களில் கையை போட்டு தன்னுடன் நெருக்கி கொண்டவனோ அவளுடன் தான் கேட்கருகே சென்றான் அவளுக்கு அவன் உணர்வுகளை பார்க்க வேண்டும் என்று அவா அவன் உணர்வுகளை வீடியோ எடுக்க வேண்டும் என்று பரத்திடம் சொல்லி வைத்திருந்தாள் அவனும் வீடியோவுடன் ஆயத்தமாகத்தான் இருந்தான் அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்று கேக்கை பார்த்தவனோ கிரியேட்டிவா பண்ணிருக்கியே என்று சொல்லிக் கொண்டே ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்தான் கேக்கில் இருந்த ஃபீடிங் பாட்டிலை பார்த்தவன் கண்கள் சட்டென்று விரிந்து கொண்டன என்ன உணர்வென்று விவரிக்க முடியாத அளவு ஒரு பரவச உணர்வு அதே அதிர்ச்சியுடன் விழிகளை விரித்து கொண்டே கையணைவில் இருந்த மதுரையாளினியை திரும்பி பார்த்தவன் உண்மையாவா என்று கேட்டான் அவனை ஏறிட்டு பார்த்து கொண்டே என்று கண்ணங்கள் சிவக்க சொல்ல சுற்றி யார் இருக்கிறார்கள் என்று கூட பார்க்காமல் இருக்க அடைத்து விட்டான் அவளுக்கோ வெட்கமாய் போய்விட்டது 
சுற்றி இருந்தவர்கள் சத்தமாக சேர்ந்து கொள்ள எல்லாரும் பார்க்கிறாங்க ஷான் என்று பக்கப்பட்டு கொண்டே அவன் காதில் சொன்னாள் அவனோ மெதுவாக அவளை விட்டவன் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து விட்டு சுற்றி இருந்தவர்களை சங்கடமாகத்தான் பார்த்தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அணைத்து விட்டான் அல்லவா சரி சரி நான் கொண்டு நினைக்கல கேட்க விட்டுடா என்று கார்த்திக் சொல்ல வாசிகனோ பார்த்தது எல்லாரும் மறந்துடுங்க என்று சொல்லி இருவரையும் சேர்த்து வைக்கப்பட வைக்க அண்ணன் என்று சிரித்தபடி சொல்லிக் கொண்டே கேக்கை வட்டியவன் அனைவருக்கும் ஊட்டினான் மதுரையாளினியும் அவனுக்கு ஊட்டிவிட அவர்களின் இனிமையான கணங்கள் அழகாக பரத்தினால் படமாக்கப்பட்டது கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டு சேர்ந்து சேர்ந்து நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் மயிலையோ டாக்டர் கிட்ட டைமுக்கே போய் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிடுடா என்றாள் அனுபவம் அவளுக்கு முதல் குழந்தை அவளுக்கு கருக்குழாயில் தங்கிவிட அதனை கவனிக்காமல் விட்டதால் கருக்குழாயை அகற்றும் நிலைமை ஆகியிருந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினாள் அவள் அதற்கு பிறகு நீண்ட நாட்கள் கழித்துதான் அவளுக்கு குழந்தை பேரே கிடைத்தது அந்த அனுபவத்தில் சொல்ல அதனை புரிந்து கொண்ட விஷ்ணுதாசன் கட்டாயம் கூட்டி போறனக்கா என்றான் செல்வியோ சைட்டுக்கு போறத குறைச்சுக்க மூன்று மாசம் கழிச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லுவான் என்றார் மதுரையாளினியோ சைட்டுக்கு போகாம இருக்கணுமண்டா இந்த சம்போர்டினேட்ட சொல்லணுமே மாமி என்று சொல்ல அவரும் யோசனையுடன் சரி அவர்கிட்ட மட்டும் சொல்லிக்கும் என்று சொல்ல அவளும் மென்மையாக புன்னகைத்து கொண்டாள் பன்னிரண்டு மணிக்கு ஆரம்பமான பிறந்த நாள் நிகழ்வு முடியவே ஒரு மணியை கடந்து இருக்க அடுத்த நாள் அனைவருக்கும் வேலை என்பதால் கலைந்து சென்றார்கள் அனைவரையும் வழி அனுப்பிவிட்டு விஷ்ணுதாசனும் மதுரையாளினியும் அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் அறையை தாளிட்ட அடுத்த கடமே அவளை இருக்க அணைத்து முகம் முழுக்க முத்தம் பதித்தவன் தேங்க்யூ அம்மு என்று பத்து தடவையாவது சொல்லி இருப்பான் ஒவ்வொரு முத்தத்துக்கும் சொன்னான் வெக்கப்பட்டு போனாள் பெண்ணவள் அன்று இரவு அணைத்து கொண்டே குழந்தையை பற்றி பேசிக் கொண்டே படுத்தார்கள் தூக்கம் வர மறுத்தது இருவருக்கும் அடுத்த நாளே வைத்தியரிடமும் சென்று உறுதி செய்து விட்டு வந்தவர்கள் அடுத்தடுத்த வாரத்தில் குழந்தையின் இதய துடிப்பையும் கேட்டு பரவசத்துடன் நாட்களை கடத்தி இருந்தார்கள் நாட்கள் செல்ல செல்லத்தான் மதுரையாளினிக்கு உடல் உபாதைகள் ஆரம்பித்தது எனக்கு இது வேணாம் ஷான் சத்தி வருது என்று சில உணவு பொருட்களுக்காக அவள் சினுங்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவன்தான் உருட்டி முரட்டி சாப்பிட வைப்பான் காரம் புளி தவிர எதனை சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாதிரி இருந்தது கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுபவளை பார்க்க பாவமாக இருக்கும் அவனுக்கு வாசிகன் வைத்தியர் என்பதால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டு இருப்பான் காலையில் விஷ்ணுதாசன் விழிப்பது என்னவோ மதுரையாளினியின் வாந்தி சத்தத்தில் பிரஷ் பண்ணும் போதே குமட்டலில் வாந்தி எடுப்பாள் உடனே அவன் எழுந்து சென்று குளியல் அறை கதவில் சாய்ந்து நின்று அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவளோ வாயை கழுவி விட்டு அவனை நோக்கி மெதுவாக குழந்தை போல நடந்து வந்து அவனை அணைத்து கொண்டே என்னால முடியல ஷான் என்பார் அவனோ உச்சியில் முத்தம் பதித்து அவளை கையணைவுக்குள் வைத்து இருப்பான் அப்படியே அவள் மீண்டும் தூங்கிவிட அவன்தான் எழுந்து சமையல் அறைக்குள் செல்வான் அங்கே அமுதா காஃபி போட்டு வைத்து இருக்க அவன் காஃபியை எடுத்துக்கொண்டே சென்று தூங்கி கொண்டு இருந்தவளை எழுப்பி குடிக்க வைப்பான் அவள் கஷ்டத்தை பார்த்து இந்த குழந்தையோட நிப்பாட்டுவோமா என்று கேட்டவிட்டான் பத்திரகாளியாகி விட்டாள் அவள் நான் கஷ்டப்பட்டாவது மூணு புள்ள பெறுவன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று திட்டிவிட்டாள் அவள் பெண்மையை ரசித்தான் அவள் தாய்மையை ரசித்தான் முதல் இருந்ததை விட அவனுக்கு அவள் அழகாக தெரிந்தாள் மூன்று மாதங்கள் கடக்க உறவினர்களுக்கும் விடயங்கள் சொல்லப்பட அதன் பிறகு வீட்டுக்கு எப்போதுமே ஆட்கள் தான் அவள் நண்பிகளும் வந்தார்கள் நிவேதாவும் வந்து செம ஸ்பீட் தாண்டி நீ என்று அவளை வெக்கப்பட வைத்து சென்றாள் மாலையில் வேலை விட்டு வந்ததுமே அவளை வெளியே பார்க்குக்கு அழைத்து போவான் பார்க்கில் அமர்ந்து மட்டக்களப்பு வாவியை அவள் ரசித்து கொண்டிருக்க அவனோ பார்க்கை சுற்றி ஜாக்கிங் போவான் இப்படியான ஒரு நாள் அவளுக்கு பிரியாணி சாப்பிட ஆசையாக இருந்தது ஹாலில் இருந்தபடியே ஷான் பிரியாணி என்றார் வெளி சாப்பாடு சாப்பிடாதன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்று அமுதா சீறி பாய்ந்தார் நாளைக்கு சண்டே நானே சமைச்சு கொடுக்குறேன் மாமி என்று விஷ்ணுதாசன் சொல்ல விஷ்ணுவை என்ன பாடு தாண்டி படுத்துவ உனக்கு காலையில பெட் காஃபி தாரா நாங்களும் தான் பிள்ளை பெத்தம் இப்படியா புருஷனை போட்டு கஷ்டப்படுத்தின என்று திட்ட அவளுக்கு ஏசாதீங்க மாமி என்றான் விஷ்ணுதாசன் நீங்க கொடுக்கற இடம் தான் தம்பி குட்டி கூட இப்படி இல்லை எனக்கே தம்பியை பார்க்க பாவமா இருக்கு 
என்று அவர் சொல்ல அம்மா பாவமா இல்ல பொறாமையா இருக்கு சொல்லுங்க உங்க புருஷன் உங்களுக்கு பண்ணலன்னு பொறாம என்று சொல்லி அவர் கையால் குட்டும் வாங்கி கொண்டாள் விஷ்ணுதாசனோ இருவரின் சண்டையையும் பார்த்து சிரித்து கொள்ள அவன் மார்பில் சாய்ந்து படுத்தவளோ உங்களை கஷ்டப்படுத்துறேனா ஷான் என்று கேட்டாள் நான் விரும்பிதானே செய்யறேன் இதுல என்ன கஷ்டம் மாமி சும்மா சொல்லிட்டு போறாங்க என்று சொல்ல சுற்றும் முற்றும் பார்த்து யாரும் இல்லை என்று உறுதி செய்தவளோ அவன் கன்னத்தில் முத்தம் பதித்தாள் அடுத்த நாள் அவள் கேட்டாள் என்று பிரியாணி செய்து கொடுத்தான் வளமையை விட நன்றாக சாப்பிட்டாள் அதனை பார்த்தவன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதனை செய்து கொடுப்பதை வழக்கமாகி கொண்டான் ஐந்து மாதங்களும் முடிந்து அவள் வயிறும் தெரிய ஆரம்பித்த தருணம் அது இருவரும் வைத்தியரின் முன்னே அமர்ந்து இருக்க வாங்கம்மா ஸ்கேன் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி அவளை அழைத்து சென்றவரோ நீங்களும் வாங்க என்று விஷ்ணுதாசனையும் அழைக்க அவனும் சென்றான் இருவருக்குமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு குழந்தையின் பாலினம் அறிவதில் அவள் வயிற்றில் ஜெல்லை பூசி வைத்தியர் உபகரணத்தை வைத்து குழந்தையை ஆராய்ந்தார் குழந்தை திரையில் தெரிந்தது அதனை பார்த்த விஷ்ணுதாசன் மற்றும் மதுரையாளினி என இருவருக்குமே பூரிப்பு அருகே நின்று இருந்த விஷ்ணுதாசனின் கையை பற்றி பிடித்து கொண்டாள் ஆம்பள பிள்ள போல தெரியுது என்று சொன்னதுமே மதுரையாளினிக்கு அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி அவள் மகிழ்ச்சியில் விஷ்ணுதாசனின் இதழ்களும் புன்னகைத்து கொண்டன அதனைத் தொடர்ந்து குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை பரிசோதித்து விட்டு எல்லாம் சரியா இருக்கு ரெண்டு மாசத்துல அடுத்து ஸ்கேன் பண்ணுவான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர் தனது இருக்கையில் சென்று அமர விஷ்ணுதாசனின் கையை பிடித்து எழுந்த மதுரையாளினியும் அவனுடன் நடந்து சென்று இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அயன் டேப்லெட் கல்சியம் டேப்லெட் போலிக் ஆசிட் எல்லாம் அடுங்க அம்மாவும் பிள்ளையும் ஆரோக்கியமா இருக்காங்க என்றவர் எப்போது அவர்கள் அடுத்த முறை செக்கப்புக்கு வர வேண்டும் என்று எழுதி கொடுத்து இருக்க அவள் கையை பிடித்து கொண்டுதான் வெளியே வந்தான் விஷ்ணுதாசன் காரில் ஏறியதும் அவனை எட்டி அணைத்தவளோ அடுத்த முறை பொம்பளை பிள்ளை பெத்து தாரன் என்றாள் இதில் பிரித்து சிரித்து கொண்டே கடவுள் எது கொடுத்தாலும் சந்தோஷம்தான் என்றான் வீட்டிலும் இதனை கேட்டு அனைவருக்கும் சந்தோஷம் அவர்களின் அந்த சந்தோஷத்தில் யார் கண்பட்டதோ இரு வாரங்கள் கடந்து அவர்கள் சிரிப்பை அழிக்க வந்து சேர்ந்தது அந்த தொலைபேசி அழைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து அப்போதுதான் மதுரையாளினியிடம் பேசிவிட்டு போனை வைத்தவனுக்கு தெரியாத எண்ணில் இருந்து ஒரு அழைப்பு எடுத்தான் கட்டானது மீண்டும் அடித்தது மீண்டும் எடுத்தான் கட்டானது மூன்றாம் தடவை எடுத்து அவன் ஹலோ என்று சற்று கடின குரலில் சொல்ல ஹலோ என்று ஒரு பெண் குரல் அதிர்ந்து விட்டான் அந்த குரலை அவன் மறக்க முடியுமா என்ன தலையை உலுக்கிக் கொண்டே தர்ஷினி என்றான் பரவாயில்லையே விஷ்ணு என் குரலை நீங்க மறக்கலையே என்றாள் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை என்ன விஷயம் என்றான் பட்டும் படாமலும் என் நம்பர்ல இருந்து எடுத்தா எடுப்பையோ தெரியல என்று தான் புது நம்பர்ல இருந்து எடுத்தேன் கல்யாண போட்டோஸ் பார்த்தேன் உனக்கு பொருத்தமான ஜோடிதான் என்றாள் ம் தேங்க்ஸ் என்ன விஷயம் என்றான் மறுபடியும் எனக்கு டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு விஷ்ணு என்றாள் வாட் என்ற அதிர்வு அவனிடம் இருந்து அவள் எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் என்று அவன் நினைத்து இருக்க அவளோ தனது வாழ்க்கையை அழித்து விட்டு அவன் முன்னே திரும்ப வந்து நின்று இருக்கிறாள் யாரையும் அவமானப்படுத்த தெரியாதவன் அவன் என்ன விட்டு போன உனக்கு தேவைதான் என்று உதாசீனப்படுத்த தெரியாதவன் அவன் இனி என்ன செய்ய போகிறான் என்று அடுத்து வரும் அத்தியாயங்களில் பார்க்கலாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு அன்று வீட்டுக்கு வந்த விஷ்ணுதாசனுக்கு முகத்தில் ஒரு இருக்கம் இருந்தது குழித்து விட்டு வந்தவனோ அங்கே மேடிட்ட வயிறுடன் நின்ற மதுரையாளினியை பின்னால் இருந்து அணைத்தபடி அவள் வயிற்றை வருடினான் அவனுக்கு அந்த அணைப்பு தேவையாகத்தான் இருந்தது கையை உயர்த்தி அவன் கண்ணத்தை வருடிய மதுரையாளினியோ அவன் பக்கம் திரும்பி அவன் கண்ணத்தில் முத்தம் பதிக்க அவனோ உன்னோட கொஞ்சம் கதைக்கலாமாமு என்று கேட்டான் அனுமதி கேட்கிறான் அவளுக்கு விசித்திரமாக இருந்தது கதைக்கலாமே என்றாள் அவள் கையை பிடித்து அழைத்து கட்டிலில் அமர வைத்தவன் அவளை நெருங்கி அமர்ந்து தோளில் கையை போட்டு தன்னுடன் நடைத்து கொள்ள அவளுக்கோ எல்லாமே விசித்திரமாக இருந்தது அவனை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்க்க அவனுக்குத்தான் எப்படி பேசுவது என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை ஆனால் பேசியாக வேண்டிய கட்டாயம் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே என்னட்ட நீ இதுவரைக்கும் கேட்காத விஷயம் ஒன்று இருக்கு அதை பத்தி கதைக்கணும் என்றான் சட்டென மதுரையாளினியின் முகம் மாறிவிட்டது 
இல்ல ஷான் வேணா என்றால் அவசரமாக அட்லீஸ்ட் நான் என்ன கதைக்க வரேன்னு கேளுடி என்று கிட்டத்தட்ட கெஞ்சினான் வேணா மட்டும் சொல்றேன் லாஷான் இப்ப எதுக்கு என்ன டார்ச்சர் பண்றீங்க என்று கேட்க அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது என்னை தொந்தரவு செய்வதாக அவள் கூறியதை அவனால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை அவன் பேசுவதை கூட அவள் கேட்க தயாராக இல்லை என்று தோன்றியது பிரச்சனைகளை கண்டு பயந்து ஓடுவது எப்போதுமே பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாதல்லவா மதுரை யாழினி பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதை விட்டுவிட்டு பயந்தோட தான் பார்த்தாள் ஆனால் விஷ்ணுதாசனுக்கு சொல்லியாக வேண்டிய கட்டாயம் அம்மு என்ன கதைக்க போறேன்னு கூட தெரியாம இப்ப எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுற என்று கேட்க அவளோ அவன் கண்ணை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே என்ன மட்டும் நீங்க லவ் பண்றீங்கண்டா இத பத்தி என்னட்ட எப்பவுமே கதைக்க வேணாம் என்றாள் அழுத்தமாக தூக்கி வாரி போட்டது அவனுக்கு இவ்வளவு பாரதூரமான வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டாள் இதனை மீறி அவனால் எப்படி பேசிவிட முடியும் அவள் பேச்சு சட்டென்று கோபத்தை வரவழைத்தது தனது காதலை புரிந்து கொண்டிருந்தால் இப்படி ஒரு வார்த்தை அவளிடம் இருந்து வந்து இருக்காது என்று தோன்றியது கர்ப்பமாக இருக்கும் அவளிடம் கோபத்தை காட்டி அவளை காயப்படுத்த விரும்பாதவன் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே அவள் முகத்தை இரு கைகளாலும் தாங்கி இதழ் மீது இதழ் பதித்து விலகியவன் உன்ன மட்டும் தான் லவ் பண்ற போதுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து விறுவிறு என வெளியேறிவிட்டான் அவன் சொல்ல வருவதை கூட அவள் கேட்க தயாராக இல்லை என்கிற ஆதங்கம் இருக்க அவனுக்கு அந்த கோபம் மட்டுப்படவே சற்று நேரம் எடுத்தது அந்த கோபத்தை அவளிடம் காட்டக்கூடாது என்று நினைத்தவன் பைக்கை எடுத்து கொண்டே வெளியில் சென்று விட்டான் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் கோபம் மட்டுப்பட்டு இருக்க நிதானத்துடன் வீட்டுக்கு வந்தான் அதன் பிறகு தர்ஷினியின் பேச்சை அவன் எடுக்கவே இல்லை நாட்கள் நகர்ந்தன மதுரையாழினியுடன் நல்ல விதமாகத்தான் இருந்தார் ஆனால் அவர்கள் உறவுக்குள் பெரிய விரிசல் வரும் நாளும் நெருங்கி வந்தது அன்று மாவட்ட செயலகத்துக்கு மீட்டிங்காக வந்து இருந்தாள் மதுரையாடினி மீட்டிங் முடிந்ததுமே விஷ்ணுதாசனுக்கு அழைக்க அவனும் போனை எடுத்தான் ஷான் எங்க இருக்கிறீங்க என்று அவள் கேட்க ஒரு சின்ன மௌனத்தின் பின்னர் வெளியே இருக்கணமோ என்றான் எனக்கு இன்றைக்கு மார்ஸ் சாக்லேட் சாப்பிடணும் போல இருக்கு என்று கொஞ்சம் குரலில் கேட்க வரக்குள்ள வாங்கி வாரன் என்றான் அவன் லவ் யூ என்று அவள் சொல்ல அவனோ மீட்டு என்றான் குரலில் வளமையாக அவனிடம் இருக்கும் அந்த கொஞ்சல் இல்லை பக்கத்துல யாரும் இருக்கிறாங்களா இப்படி தயக்கமா கதைக்கிறீங்களே என்று கேட்க ஒரு பெருமூச்சுடன் உம் என்றான் யார் என்று அவள் கேட்கவில்லை சரி பிறகு கதைக்கிறான் என்றபடி வைத்து விட்டாள் இனி அவள் ஆபீஸுக்கு செல்ல வேண்டும் ஆனால் ஏதாவது குடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது ஆஃபீஸ் ஜேப்பில் ஏறியவள் பக்கத்துல மில்க் ஷாப் இருக்கல்ல அங்க விடுங்க ரெண்டு மில்க் பேக்கெட் வாங்கிட்டு போகலாம் என்று சொல்ல டிரைவரும் மில்க் ஷாப் அருகே வண்டியை விட்டான் வண்டியும் மில்க் ஷாப்பை நெருங்க மெரூன் நிற ஷர்ட்டில் ஆரணி உயரத்தில் கடையை பார்த்தது போல மதுரையாளினியின் வண்டிக்கு முதுகு காட்டியபடி நின்று இருந்தது அந்த உருவம் ஹேர் கட் தொடக்கம் எல்லாமே பின்னால் இருந்து பார்க்கும் போது விஷ்ணுதாசன் தான் ஷான் போலவே இருக்கே என்று யோசித்துக் கொண்டே அவன் கையில் இருந்த ஆண் குழந்தையை பார்த்தாள் அவனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு இருந்தது அந்த குழந்தை யாரோட குழந்தை இது என்று யோசித்துக் கொண்டே கடையை பார்க்க அங்கே இருவரையும் பார்த்து கொண்டே கையில் சிரித்தபடி பால் பாக்கெட்டுடன் நடந்து வந்தது வேறு யாரும் அல்ல தர்ஷினி தான் மூச்சடைத்து விட்டது அவளுக்கு இப்போது அங்கே நின்றவனின் பக்க வாட்டு உருவம் தெரிந்தது அவள் அவன் விஷ்ணுதாசன் தான் அது ஏதோ ஒன்று நெஞ்சில் இருந்து உடைவது போல உணர்வு ஜீப்படுங்க எனக்கு எதுவும் வேணாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே முன்னே பார்த்தபடி இருந்தவளோ பக்கவாட்டு கண்ணாடியுடன் அவர்கள் பேசி சிரித்து கொண்டே நடந்து வருவதை நொறுங்கி போய் பார்த்தாள் அலுவலக அறைக்குள் வந்து அமர்ந்தவளுக்கு விம்மி அளவாண்டும் போல இருந்தது அள முடியவே இல்லை சுற்றி இருப்பவர்கள் பார்த்து விடுவார்கள் என்ற சங்கடம் மனம் பிசை ஆரம்பித்தது வாழ்க்கையே மொத்தமாக போனது போல உணர்வு அவள் யாரை பார்த்து இத்தனை நாட்கள் பகிர்ந்து ஓடினாலோ அவளே மீண்டும் வந்து கண் முன்னாடி இருக்க மதுரையாளினியால் எப்படி ஜீரணிக்க முடியும் அதுவும் அவர்கள் ஜோடியாக நடந்து வரும் தோற்றத்தை நினைத்து நினைத்து பார்க்க இதயத்தில் லூசியால் குத்துவது போன்ற வழி இன்று வளமையாக பேசுவது போல கொஞ்சி பேசவில்லை ஐ லவ் யூ சொன்ன போது கூட கடமைக்கு பதில் சொன்ன உணர்வு 
யாரோ ஒருவனின் குழந்தை விஷ்ணுதாசனை எதுக்கு இப்படி அணைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்கிற கேள்வி விம்மி வெடித்து அழவில்லை என்றாலும் கண்ணீர் நிற்காமல் வலிந்தது யாரிடம் இதனை பற்றி பேசுவது என்று தெரியவில்லை விஷ்ணுதாசனிடம் கேட்கும் தைரியமும் இல்லை அப்படி கேட்டு ஆம் நான் இன்னும் அவளை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நினைத்து பதறி போனார் அவன் தர்ஷினியை காதலித்ததை பார்த்ததாலோ என்னவோ அவன் தன்னை தான் காதலிக்கிறான் என்று அவளால் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை தன் மீது இருக்கும் விஷ்ணுதாசனின் காதல் மீது அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத உணர்வு நீண்ட நேரம் யோசித்தவளுக்கு அழுகை ஆதங்கம் வலி எல்லாம் மொத்தமாக விஷ்ணுதாசன் மீது கோபமாகத்தான் மாற்றம் கொண்டு இருக்க அந்த உணர்வுடன் தான் வீட்டுக்கு போனாள் யாரையும் பார்க்கவில்லை அறைக்குள் சென்று குளித்து விட்டு வந்து கண்ணாடி முன்னே அமர்ந்தவளுக்கு கண்ணீர் மட்டும் நிற்கவில்லை வழிய வழிய துடைத்து கொண்டவளோ என்ன ஏமாத்திட்டீங்களே என்று நினைத்து கொண்டாள் சற்று முன்னர் வரை சொர்க்கமாக இருந்த அவள் வாழ்க்கை ஒரே நொடியில் நரகமாக மாறிவிடும் என்று அவள் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை சற்று நேரத்தில் விஷ்ணுதாசன் நரைக்குள் நுழைய கண்கள் துடைத்து கொண்டே வெளியேற போனாள் அம்மு நீ கேட்ட சாக்லேட் என்று நீட்டினான் எனக்கு வேணாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை பார்க்காமல் சென்றாள் இவளுக்கு என்ன ஆச்சு என்று யோசித்தபடி சாக்லேட்டை மேசையில் வைத்தவன் ஷர்ட்டை கரட்டி கொண்டே குளிக்க சென்றான் திரும்ப வந்து ஹாலில் அமர்ந்து கொண்டே அவள் தோளில் கையை போட்டான் அவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை தோள்களை அசைத்து தனது பிடித்தமின்மையை வெளிப்படுத்த அவனும் கையை எடுத்து கொண்டே அவளை புதிராக பார்த்தான் சற்று நேரத்துக்கு மேல் அவளால் அவன் அருகே இருக்க முடியவில்லை அவள் ஆசைப்பட்ட அவன் ஸ்பரிசம் இப்போது அருவறுத்தது வெறுப்பு மனநிலையை எப்படியெல்லாம் மாற்றிவிடக் கூடியது என்று தனக்குத்தானே யோசித்துக் கொண்டே எழுந்து அறைக்குள் நுழைய அவள் நடவடிக்கை அவனுக்கு விசித்திரமாகத்தான் இருந்தது சிறிது நேரத்தில் அவனும் அறைக்குள் நுழைந்தவன் அம்மு என்ன ஜிடி என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை நோக்கி வர எனக்கு எங்கேயும் பர்சனல் ஸ்பேஸ் இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் பின்னாடி வந்து டார்ச்சர் பண்றீங்களே விஷ்ணு என்றால் அடிக்குரலில் இப்போதும் அவனை பார்க்கவில்லை அவள் ஷான் என்கிற அழைப்பு விஷ்ணுவாக மாறி இருந்தது விசித்திரமாக இருந்தது அவனுக்கு ஏதோ தவறாக தோன்றியது இப்ப எதுக்கு கோவப்படுற என்ன சென்று சொன்னாதானே தெரியும் என்றான் ஒன்றும் ஆகல போதுமா என்று சொன்னவள் மீண்டும் வெளியேறிவிட்டாள் அவனோ இதற்கு மேல் பின்னால் சென்றால் எரிந்து விழுவாள் என்று அறைக்குள்ளேயே இருந்தவனோ எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகிறான்னு தெரியலையே ஹோர்மோன்ஸ் இஷ்யூவா இருக்குமோ என்றெல்லாம் யோசித்தான் மனவலியில் இருந்தவளுக்கு நித்யாவின் குழந்தை அபிலாஷினி தான் சற்று ஆறுதலாக இருந்தாள் சாப்பிட்டு விட்டு தூங்க போகும் வரை விஷ்ணுதாசனை அவள் திரும்பி கூட பார்க்கவே இல்லை அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்து கொள்ள வளமையாக அவளை அணைப்பது போல பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டான் கையடுங்க என்று சீறிக்கொண்டே அவன் கையை தள்ளிவிட்டாள் அவனுக்கு இப்போது கடுப்பாகி விட்டது என்ன தாண்டி உனக்கு பிரச்சனை பக்கத்துல வந்தாலே எரிஞ்சு விழுவ என்று திட்டியபடி எழுந்து அமர அவளோ எனக்கு தூக்கம் வருது கை போடுறது டிஸ்டர்பா இருக்கு என்றால் அப்படியே படுத்தபடி அவனுக்கு புரியவே இல்லை அவளை விரித்து பார்த்து கொண்டே இனி பக்கத்துல வந்தா சிறுப்பால் அடி என்று திட்டியபடி அவளுக்கு முதுகு காட்டி படுத்து விட்டான் இருவருக்கும் இடையே புகைய ஆரம்பித்து விட்டது அந்த புகைச்சல் எரிமலையாக வெடிக்கும் நாளும் வெகு தூரத்தில் இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் அவள் உருவென்று தான் இருந்தாள் அவனுக்கு கடுப்புதான் அவளிடம் பேசவில்லை இருவரும் இருவருமே பேசாமல் கிளம்பி விட்டார்கள் அலுவலகத்தில் இருந்தவனுக்கு மனம் கேட்கவில்லை அவளுக்கு அழைத்தான் அவள் போனை எடுக்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பதினைந்து தடவைகள் அழைத்து இருப்பான் பல குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி இருப்பான் எதற்கும் பதிலில்லை சற்று பதறித்தான் போனான் அடுத்த கணமே அமுதாவுக்கு அழைத்தவன் அம்மு கதைச்சாளா மாமி என்று கேட்க இப்பதான் கதைச்சிட்டு போன வச்சா என்றார் அவர் தன்னை வேண்டும் என்றே ஒதுக்குகிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்து விட்டது சரி மாமி என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டான் அவனுக்கு தலையை பீத்து கொள்ளலாம் போல இருந்தது என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னாதானே தெரியும் என்று நினைத்தவன் தர்ஷினியை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை குற்றம் செய்தவன் தானே யோசிப்பான் அவன் மனதுக்கு அவன் நியாயமாக இருப்பதால் இந்த சிந்தனை எங்கனம் வரும் இப்படியே அந்த வாரம் மோடி இருக்கும் மதுரையாளினியில் சிறு மாற்றம் கூட இல்லை பொறுமை இழந்து விட்டான் அவன் இந்த சனி ஞாயிறு என்ன பிரச்சனை என்று நினைத்து கொண்டான் 
பழமையாக அவள் ரசிக்கும் லீவ நாட்களோ இந்த முறை நரகமாகத்தான் தெரிந்தது அவளுக்கு அருகே விஷ்ணுதாசன் இருக்கிறான் அல்லவா வீட்டில் கூட அவர்களுக்குள் ஏதோ மனஸ்தாபம் என்று இருவரின் முகமே காட்டி கொடுத்தது குடும்ப பிரச்சனைக்குள் போனால் பிரச்சனை பெரிதாகிவிடும் அவர்களே தீர்த்து கொள்ளட்டும் என்று விலகி நின்று கொண்டார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்து மூன்று காலையில் முதலில் எழுந்த மதுரையாளினிக்கு கண்கள் கரித்து கொண்டுதான் வந்தது கேட்கவும் முடியவில்லை கடந்து போகவும் முடியவில்லை சண்டை போடவும் முடியவில்லை அவளுக்கு என்ன தேவை என்று அவளுக்கே தெரியவும் இல்லை சின்ன வயதில் இருந்தே எந்த பிரச்சனைகளையும் கடந்து வராதவள் அதனாலேயே பிரச்சனைகளை கண்டு ஓட பழகிவிட்டாள் அவள் ஓடியது இன்று அவளுக்கு எதிராக திரும்பி இருந்தது பேசி தீர்த்து இருந்தால் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை தவிர்த்து இருக்கலாம் அவள் அன்று பேச பயந்தது இன்று போதாகரமாகி அவள் நிம்மதியையும் வேறறுத்து இருக்க அடுத்து என்ன செய்வது என்றும் தெரியவில்லை இதனை வெளியில் சொல்லி பிரச்சனையை பெரிதாக்கும் குணமும் அவளுக்கு இல்லை தனக்குள்ளேயே யோசித்து யோசித்து மறுகி போனாள் அவன் மேல் ஏற்கனவே கொலை வெறி அவனோ என்ன ஆனது என்று அடிக்கடி கேட்க கேட்க கோபம் தான் வந்தது அவளுக்கு செய்தது என்ன தப்பு என்று கூட தெரியவில்லையா என்கிற ஆதங்கம் கண்களை மூடினால் கூட அவனும் தர்ஷினியும் நடந்து வந்த காட்சி தான் கண்முன்னே வந்து போனது தலையை பிடித்து கொண்டே சிறிது நேரம் அமர்ந்து இருந்தார் அவனோ அவளுக்கு முதல் காட்டி தூங்கி கொண்டிருக்க அவனை வெறித்து பார்த்து விட்டு மேடிட்ட வயிறை வருடி கொண்டே அமர்ந்து இருந்தவளுக்கு எத்தனை நாட்கள் இப்படியே இருப்பது என்கிற தடுமாற்றம் அவன் தவறு செய்கின்றான் இல்லை என்பதை தாண்டி அவன் என் தர்ஷினியுடன் பேச வேண்டும் என்கிற ஆதங்கம் அவள் அந்த பெயரை வெறுப்பது அவனுக்கு தெரிந்தும் ஏன் ஒன்றாக கடைக்கு போக வேண்டும் அவள் குழந்தையை எதற்கு தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அவள் கணவன் எங்கே இதையெல்லாம் இரண்டு பேருக்கும் தப்பாக தெரியவில்லையா தனக்கு பிடிக்காத ஒன்றை செய்யும் போது அங்கு தனக்கான மரியாதை என்ன என்று எத்தனையோ கேள்விகள் அவளிடம் அவளுக்கு விஷ்ணுதாசன் மேல் சந்தேகம் என்றும் கூற முடியாது அதே சமயம் சந்தேகம் இல்லை என்றும் கூற முடியாது இதுவரை அவர்களின் உறவு முறையை பற்றி அவள் நினைத்தது இல்லை இப்போது எல்லை மீறி எல்லாம் அவளுக்குள் யோசனை தனக்கு முத்தமிட்டது போல முத்தமிட்டு இருப்பானோ என்று ஆரம்பித்து பலவாறாக யோசித்தாள் நினைக்க நினைக்க நெஞ்சில் வலியும் பாரமும் ஏறியது தவிர தீர்வு வந்த பாடில்லை பேசி தீர்த்தி இருந்தால் ஒரே நாளில் முடிந்திருக்க வேண்டிய பிரச்சனையோ இப்போது அனலாக அவள் மனதில் புகைந்து கொண்டிருந்தது கல்யாண வாழ்க்கையில் இன்பமான பக்கங்களை மட்டுமே பார்த்தவளுக்கு முதல் சருக்கல் இது ஜீரணிக்க முடியவில்லை எப்போதுமே பிரச்சனைகளை கண்டு ஓடி பயன் இல்லை ஓடினால் துரத்தி கொண்டே இருக்கும் ஒரு தடவை திரும்பி நின்று நேருக்கு நேரே எதிர்கொண்டால் போதும் பிரச்சனைகள் ஓட ஆரம்பித்து விடும் இதுவரை ஓட ஆரம்பித்த மதுரையாளினி இன்னுமே ஓடத்தான் யோசித்து இருந்தார் எங்கே இதனை பற்றி கேட்க போய் தர்ஷினியுடன் மீண்டும் காதல் என்று சொல்லிவிட்டான் என்றான் என்ன செய்வது என்று கண்ட மேனிக்கு தறிகட்டி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளது உடல் நிலையும் அவளை எப்படியெல்லாம் யோசிக்க வைக்க காரணம் கல்யாணத்தின் பின்னர் கட்டி அணைத்து இருக்கிறார்கள் முத்தமிட்டு இருக்கிறார்கள் கலவி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அக்கறையாக இருக்கின்றார்கள் நேசமாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஆழமான புரிதல் அங்கே பூச்சியம்தான் திருமணம் செய்த எல்லா ஜோடிகளுக்கும் ஒரே நாளில் புரிதல் வந்து விடுவது இல்லையே குறைந்தபட்சம் பத்து சண்டைகளாவது போட வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவும் அதற்கேற்ப தம்மை செப்பன் செய்து கொள்ளவும் முடியும் இதுவரை இளவரசியாக வாழ்ந்த மதுரையாளினி வாழ்க்கை முழுக்க அப்படியே வாழ்ந்து விடலாம் என்று யோசித்து விட்டால் போலும் பேசி தீர்க்க வேண்டிய சின்ன பிரச்சனை கூட பூதாகரமாகத்தான் தெரிந்தது அவளுக்கு பெருமூச்சுடன் எழுந்து குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தவள் வெளியே வந்து மேடிட்ட வயிறை வருடி கொண்டே கண்ணாடி முன்னே நின்று இருந்தாள் அவள் குழந்தை துடிப்பை அவளுக்கு உணர்த்தி கொண்டு இருக்க அவளால் அதனை கூட இப்போது ரசிக்க முடியவே இல்லை அவனுடன் பேசுவதா இல்லையா என்று தடுமாற்றத்துடன் இருக்க அவனே கட்டிலில் எழுந்து அமர்ந்து கொண்டே அவளை பார்த்து அம்மு என்றான் கண்ணாடியினுடைய அவனை பார்த்து கொண்டு என்று சொன்னால் தவிர அவள் முகத்தில் மருந்துக்கும் புன்னகை இல்லை ஒரு வாரமாக பேசாமல் இருப்பது இருவருக்குமே நரகம்தான் என்னவோ போல இருந்தது இருவருக்கும் பெருமூச்சுடன் எழுந்து வந்து அவள் பின்னே நின்ற விஷ்ணுதாசன் உனக்கு என்னடி பிரச்சனை சொன்னாதானே தெரியும் என்று சொல்ல அவளோ சட்டென்று திரும்பி அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கி இருந்தது 
அந்த கண்ணீரினுள் கோபம் மடங்கி இருந்தது அவள் பேசுவாளா என்று எதிர்பார்த்தபடி பார்த்து இருந்தான் அவன் நீங்க செய்தது எதுவுமே பிழையா தெரியலையா விஷ்ணு என்றாள் இப்போதும் ஷான் என்கிற அழைப்பு இல்லை நான் என்னடி பிளவிட்டேன் என்று கேட்டான் அவன் புரியாமல் விரக்தி புன்னகை சட்டன் அவள் முகத்தில் தோன்றி மறைய பழைய லவ்வர் கூட மில்க் ஷாப்ல அவ குழந்தைய தூக்கிட்டு சிரிச்சு சிரிச்சு நடந்து வந்தது தப்பு இல்ல ஆனா நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சூப்பர் என்று சொல்லிட்டு போகணும் என்னோட உணர்வு நான் காட்டவே கூடாது அப்படித்தானே என்றால் அதிர்ந்து விட்டான் ஹே என்ன கதைக்கிற நீ என்ற அதட்டல் அவனிடம் அப்படி என்ன தப்பா கதைச்சிட்டேன் நானே என் கண்ணால பார்த்தேன் அப்படி நடக்கல நீங்க பொய் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது என்றாள் நான் எதுக்கு பொய் சொல்ல போறேன் எஸ் அவ கூட மில்க் ஷாப்புக்கு போனன்தான் இத பத்தி நான் அன்றைக்கு சொல்ல வந்தேன் ஏன் அது கண்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டியாணி இப்ப வந்து கோபப்பட்ட கதைக்கிறது உனக்கே ஓவரா இல்லையா அவளே டிவோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கா ஒரு ஹெல்ப் கேட்டுதான் வந்தா என்று அவனும் எகிரி முடிக்கவில்லை ஓ டிவோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கும் டிவோர்ஸ் வாங்கி கொடுக்க வந்துட்டாளா என்று வார்த்தையை விட்டுவிட்டாள் தூக்கி வாரை போட்டது அவனுக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தை மதுரையாளினியின் வாயில் இருந்து வரும் என்று அவன் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை அவளை தேவதை என்னும் இடத்தில் தான் வைத்து இருந்தான் அவள் இப்படி பேசி தன்னை கீழே இறக்கி கொள்வதை அவனால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை இப்படி கதைக்காதாமோ உன்னை பிடிக்காம போயிடுமாண்டு பயமா இருக்கு என்றான் அப்ப இவ்வளவு நாளும் பிடிக்காம போகலையா என்ன பிடிச்சிருந்தா அவ கூட அப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு கதைச்சிட்டு இருக்க மாட்டீங்க என்று சற்று குரலை உயர்த்தியே கத்தி விட்டாள் மெதுவா கத வெளிய கேட்க போகுது என்றான் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டே வெளிய கேட்டு உங்களை அசிங்கமா நினைச்சிருவாங்க பயமா இருக்கா என்றாள் தப்பு செய்யாத நான் எதுக்கு பயப்படணும் என்றான் அழுத்தமாக அவள் விழிகளை பார்த்து கொண்டே அப்ப அவ கூட ஒரு சுத்துறதெல்லாம் சரி என்று சொல்றீங்களா எனக்கு அவ பத்தி பேசினாலே பிடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருந்தும் அவ கூட வெளிய போயிருக்கிறீங்க அவ்வளவு காதலா என்று கேட்டு விட்டாள் அவளை விரித்து பார்த்தான் வாயடைத்து தான் போனான் சந்தேகப்படுறையாடி என்று கேட்டான் அவன் குரலில் அத்தனை வழி அளவு கடந்த ஏமாற்றம் அவளோ ஹோம் சந்தேகம் தான் பழைய லவ்வரோட அப்படி தெரிஞ்சா எல்லாருக்கும் தான் சந்தேகம் வரும் அதுவும் டிவோர்ஸ் என்று சொல்றீங்க அப்படி சந்தேகம் வராம இருக்கும் ஊர்ல எத்தனையோ பேர் இருக்கும் போது உங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் என்ன பார்த்தா வெகுளியா இருக்கன் ஏமாத்தல மட்டும் யோசிச்சிட்டீங்களா ரெண்டு பேரும் என்று கண்ணீருடன் கேட்டாள் கண்களை மூடி திறந்து கொண்டே கை முஷ்டியை இருக மூடி கோபத்தை அடக்கி கொண்டவனோ இப்ப சொல்லுறன் கேட்டுக்காமோ நான் அவள உண்மையா தான் லவ் பண்ணுனன் ஏதோ ஒரு காரணத்தால பிரிஞ்சிட்டான் அது என்னோட வாழ்க்கையில கடந்து வந்த நினைவுகள் மட்டும்தானே அந்த அத்தியாயம் அப்பவே முடிஞ்சு போச்சு அவளை அப்போ லவ் பண்ணினதுக்காக இப்ப உன்ன லவ் பண்ணலண்டா ஆயிடுமா அதுக்கு மேல உன்ன லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அது உனக்கும் நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருந்து மெதுக்கு சந்தேகப்படுற என்று கேட்டான் கோபம் வந்ததுதான் அவள் கற்பமாக இருக்கிறாள் என்று அடக்கி கொண்டான் அவளுக்கு இப்போதாவது புரியாதா என்கிற ஏக்கம் தான் அவனுக்கு என்று அவன் சொன்னதை முதல் கேட்டு இருந்தால் அவள் மூளையில் ஏறி இருக்குமோ என்னவோ அவன் இப்போது என்ன பேசினாலும் தன்னை ஏமாற்ற பேசுகிறான் என்ற பிரம்மைதான் அவனை முறைத்து பார்த்தவள் உங்க நடிப்ப நிப்பாட்டுங்க விஷ்ணு அவ பையன் உங்களை இருக்க கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் அப்ப உங்களை அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறான்னு அர்த்தம் அவளுக்கு எனக்கு டிவோர்ஸ் ஆகணும் அதுக்கும் நீங்க தான் காரணமா என்று கேட்டாள் அவள் கண்ணை அனல் பொதிந்த வழிகளால் நோக்கியவன் நான் தப்பு பண்ணாதவனுண்டு என் மனசுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப நினைச்சா கூட உன்னட்ட என்ன நிரூபிக்க முடியும் ஆனா இனி நிரூபிச்சு என்ன பையன் என்ன மொத்தமா உடைச்சிட்ட நீ இப்ப வரைக்கும் என்ற காதலை நீ உணரவே இல்லை இனியும் நீ உணர போறதும் இல்ல அவளுக்கு நான் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் ஹெல்ப் பண்ணினேன் உனக்காக என்னோட இயல்பை மாத்திக்க முடியாது நான் உனக்கு உண்மையா தான் இருக்கேன் இனியும் இருப்பேன் நம்புறதும் நம்பாததும் உன்னிஷ்டம் என்றான் நொறுங்கி விட்டாள் அவள் இவ்வளவு சொல்லியும் உதவி செய்வேன் என்று நிற்கிறானே அப்போது தனக்கு என்ன மதிப்பு அப்போ என்னை விட அவளுக்கு உதவி செய்வது தான் முக்கியமாக தோன்றுகிறதா என்று பல கேள்விகள் தோன்றின அவன் இப்படி பேசிய ஆத்திரத்து சிந்தை இழந்து போனால் பெண்ணவள் அவனை அழுத்தமாக அதே முறைப்புடன் பார்த்து கொண்டே அது எப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா பண்ண முடியும் ஒரு தடவை கூட உங்க பழைய நினைவு உங்களுக்கு வர இல்லையா இதெல்லாம் நம்புற போலவா இருக்கு என்றவள் ஒரு கணம் நிறுத்தி எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இப்படி என்னோட சண்டை போட்டு அவளுக்கு விழுந்து விழுந்து ஹெல்ப் பண்றதை பார்த்தா 
அது உண்மையாவே அவ புருஷன் குழந்ததானா என்று கேட்டே விட்டாள் அவளை பார்த்து கையை நீட்டி மேலும் பேச வேண்டாம் என்கிற தோரணையில் சொன்னவள் உன்னை ஏன் கல்யாணம் முடிச்சனண்டு இப்ப யோசிக்கிறேன் மதுரையாளினி என்றவன் அழைப்பு அம்முவில் இருந்து மதுரையாளினியாக மாறி இருக்க அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் தான் பேசியது அதிகப்படி என்று இப்போது தோன்றியது ஆத்திரத்தில் நிலை இழந்து பேசிவிட்டார் அவனை மொத்தமாக நொறுக்கி விட்டார் அவளை முறைத்து கொண்டே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தவன் திரும்பி வந்த போதும் கூட அவளை பார்க்காமல் வெளியேறியவன் பைக்கை எடுத்து கொண்டே கிளம்பி விட்டான் அவளோ தப்பு பண்ணின அவருக்கு அவ்வளவு கோபம் மட்டும் எனக்கு அவ்வளவு இருக்கும் அவ கூட போனது நியாயமட்ட மாதிரி தானே பேசுறார் இனியும் போவாராமே இப்படி எல்லாம் பேசுனா நான் கேட்டதுல என்ன பிள்ளை என்று தன்னை தானே சமாளித்தாலும் அவள் ஆள் மனது உறுத்தியது அவள் இறுதியாக பேசிய வார்த்தைகளை நினைத்து அவன் மேல் குழந்தை விடயத்தில் அவளுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் இல்லை ஆனால் அவன் பேசியது அவளை தன்னிலை இழக்க வைக்க அவனை காயப்படுத்த வேண்டும் என்று பேசிவிட்டாள் அப்படி பேசினாலாவது அவளிடம் பேசாமல் விட்டுவிட மாட்டானா என்கிற நப்பாசை ஒரு பக்கம் அவள் ஆள் மனதில் இருந்தது பின் விளைவுகளை அவள் உணரவே இல்லை அத்தியாயம் முப்பத்து நான்கு சாப்பிடாமல் வெளியே சென்றவன் வீட்டுக்கே வரவில்லை ஆரம்பத்தில் மதுராவுக்கு கோபமாக இருந்தாலும் அவன் வரவில்லை என்றதும் மனதை பிசைய ஆரம்பித்தது சாப்பிடுவதற்காக வெளியே சென்றாள் விஷ்ணு சாப்பிடாம அங்கு போனார் அம்மா என்ற அமுதாவின் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை ஏதோ வேலையாம் அம்மா என்று சமாளித்தவளின் முகத்தை வைத்தே ஏதோ பிரச்சனை என்று தாய்க்கு புரிந்தது சாப்பிட்டு விட்டு போட வேண்டிய மாத்திரைகளையும் போட்டுவிட்டு அறைக்குள்ளேயே முடங்கி போனாள் சிறிது நேரத்தில் அபித்ரா அறைக்குள் வந்து சித்தி எனக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்ய ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்று அவள் கையை பிடிக்க சித்திக்கு உடம்பு சரியில்லாபி குட்டி பரத் மாமாட்ட கேளு என்று சொல்ல அவளும் சினிங்கிக் கொண்டே சென்று விட்டாள் அப்படியே இருந்தவள் தூங்கியும் போனாள் நேரத்தை பார்த்தாள் மணி மதியம் ஒன்றாக இருந்தது அவன் இன்னும் வரவில்லை அவள் உதாசீனப்படுத்தும் போது புரியவில்லை ஆனால் அவன் உதாசீனப்படுத்தும் போது அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நான் கதைச்சது புள்ளதான் அது கண்டு இப்படியா பண்ணுவார் என்று தனக்கும் பேசிக் இந்த சண்டை வரும் வரை அவளுக்கு தர்ஷினி விஷயத்தில் பயம் இருந்தது ஏ சண்டை போடும் போது கூட அவன் பேசியது அவள் காதில் ஏறவே இல்லை ஆனால் இப்போது நிதானமாக யோசித்து பார்த்தாள் கோபத்தில் எப்போதுமே யோசிக்கவோ கிரகிக்கவோ முடியாதல்லவா நான் தப்பு பண்ணாதவனுண்டே என் மனசுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவளே டிவோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கா ஒரு ஹெல்ப் கேட்டுதான் வந்தா என்று அவன் சொன்னவற்றை மீண்டும் மீண்டும் அசை போட்டாள் விஷ்ணுதாசன் பொய் சொல்லவில்லை என்று அவனது உறுதியான வார்த்தைகளில் இருந்து தெளிவாக அவளுக்கு இப்போது தெரிந்தது சரி ஹெல்ப் பண்ணினதாவே இருக்கட்டும் அவக்கு இவரை விட்டா ஹெல்ப் கேட்க வேற யாரும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் மேல ஹெல்ப் பண்ண போறவர் அதோட நிப்பாட்டி இருக்க வேண்டியதுதானே கடைக்கு ஜோடியா போகணும் என்ன அவசியம் இதுக்கு மேல எனக்கு பிடிக்கல என்று சொல்லியும் ஹெல்ப் பண்ணுவன் என்று சொல்றார் என்று மீண்டும் அதனை பற்றியே இப்போது வித்தியாசமான கோணத்தில் யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் யோசிக்க யோசிக்க தலை விண் விண் என்று வலித்தது நித்தியாவிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று முதல் யோசித்தாள் ஆனால் திருமணத்துக்கு முதல் நாள் அடிச்சாலும் படிச்சாலும் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கணும் மூன்றாவது மனுஷனை புருஷன் பொண்டாட்டி பிரச்சனையில இழுக்க கூடாது என்று அமுதா அறிவுரை சொல்லிவிட்டு சென்றது நினைவுக்கு வந்து போனது பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறோம் என்று அதனை ஊதி பெரிதாக்கி விவாகரத்து வரை சென்ற சம்பவங்கள் தானே அதிகம் அனைத்தையும் யோசித்தவள் இல்ல நானே இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் என்று நினைத்து கொண்டாள் மனம் பாரமாக இருந்தது குழந்தைக்காக சாப்பிட வேண்டும் அதற்காகவே எழுந்து சாப்பிட சென்றாள் இந்த முறை அமுதா விஷ்ணுவை பற்றி கேட்கவில்லை வேதவல்லி கேட்டார் பேரன் எங்க போயிட்டான் காலையில இருந்து ஆளையே காலையில இன்றைக்கு லீவு தானே என்றார் வெளியில ஏதோ வேலையாம் அம்மா என்று அமுதா மதுரையாளினிக்கு பதிலாக சமாளித்தார் மதுரையாளினிக்கு சாப்பாடு இறங்கவும் இல்லை கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் சென்றவள் போனை எடுத்தாள் இதுவரை தர்ஷினி அவள் தேடி பார்த்தது இல்லை திருமணம் என்று சொன்னதுமே அவளை முகப்புத்தக நண்பர்கள் பட்டியலில் இருந்து விலக்கி இருந்தது மட்டுமல்லாமல் பிளாக் செய்தும் இருந்தார் சமூக வலைதளத்தில் கூட பார்க்க கூடாது என்று நினைத்து விட்டார் ஆனால் விதி யாரை விட்டது முழு உருவமாகவே அவள் முன்னே நின்று இருக்கும் போது இப்போது எங்கே ஓடிவிட முடியும் 
லாக்கை அகற்றி விட்டு அவளது முக புத்தக கணக்கை ஆராய்ந்தாள் மகனை அணைத்து கொண்டே இருப்பது போல ஒரு புகைப்படம் இருந்தது வேறு எதுவுமே அவள் போடவில்லை கணவருடனான புகைப்படத்தை தேடி தோற்று போனவள் ஆழ்ந்த மூச்செடுத்து கொண்டே கண்களை மூடிக்கொண்டாள் பிரச்சனையை கண்டு இது நாள் வரை ஓட நினைத்தவளுக்கு ஓடி பயன் இல்லை என்று புரிந்தது விஷ்ணுதாசனை பற்றி நன்கு தெரியும் அவளுக்கு உதவி கேட்டால் அவன் இல்லை என்று சொல்பவன் இல்லை என்றும் தெரியும் ஆத்திரத்தில் சிந்தை இழந்து பேசுவது மனிதனின் பொதுவான குணம் தானே கொஞ்சம் நிதானமாக பேசி இருக்க வேண்டுமோ என்று இப்போது தோன்றியது அவன் கடைசியில் சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்க நினைக்க கண்ணீர் தான் வந்தது அவளுக்கு உன்னை ஏன் கல்யாணம் முடிச்ச நண்டு இப்ப யோசிக்கிறன் மதுரையாளினி அவனது அந்த வார்த்தைகள் ஏதோ செய்தது அவன் பேசிவிட்டு சென்ற போது இருந்த வீம்பு இப்போது இல்லை நேரம் செல்ல செல்ல வீம்பு வழியாகத்தான் மாறி இருந்தது என் அவருக்கு இனி பிடிக்காம போயிடுமோ என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டவளுக்கு அழுகை வர கண்ணீரோடு கட்டிலில் படுத்து கொண்டாள் அழுதழுத கண்கள் சிவந்து போய் முகம் வீங்கி போனது வீட்டில் தெரியும் ஏதோ பிரச்சனை என்று ஆனால் யாரும் எதுவும் கேட்கவில்லை கணவன் மனைவியே பேசி தீர்க்கட்டும் என்று விட்டியிருந்தார்கள் அன்று இரவும் வரவில்லை அவன் பத்து மணிக்கு தான் வந்தான் என்ன தம்பி இன்றை காலைய காணல என்றார் வெற்றிவேல் வேலமாமா என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் சென்றவன் அவளை பார்க்காமல் குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் மதுரையாளினி அவனையே பார்த்து கொண்டு படுத்து இருந்தாள் ஒரு வார்த்தை பேசிவிட மாட்டானா என்கிற ஏக்கம் அவளுக்கு அவன் முகம் இறுக்கமாக இருந்தது சிரித்து கொண்டே இருப்பவன் முகத்தில் மருந்துக்கும் புன்னகை இல்லை அவளாக பேசவும் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது திட்டிவிட்டால் என்ன செய்வது என்கிற பயம் அவனோ அவளை பார்க்காமல் கட்டிலில் அவளுக்கு முதுகு காட்டி படுக்க மனம் கேட்கவில்லை கையை நீட்டி அவன் முதுகில் கையை வைத்து இருப்பாள் என்றபடி அவள் கையை தட்டி விட்டான் நொறுங்கி விட்டாள் அழுகையாக வந்தது இதேதானே அவள் போன வாரமும் அவனுக்கு செய்தாள் அவன் பழி வாங்குவது போலவே இருந்தது அவனுக்கு முதுகு காட்டியபடி திரும்பி படுத்தவள் அழுது அழுதே தூங்கி போனாள் நடுராத்திரியில் கண் வழிக்க அவளோ அவன் அணைப்புக்குள் தான் படுத்து இருந்தாள் அவனாக வந்து அணைத்து கொண்டே படுத்து இருந்தான் அவள் மேல் கோபம் இருந்தாலும் அவள் அழுது கொண்டே இருப்பதையும் அவனால் தாங்க முடியவே இல்லை காதல் தான் வட்கம் கட்டதாயிற்றே அவளோ அந்த அரவணைப்பில் சற்று மனம் அமைதி பட நாளைக்கு பிரச்சனை சரியாயிடணும் அவர்கிட்ட நிதானமா பேசணும் என்று நினைத்தபடி தூங்கி போனார் ஆனால் காலையில் அவள் எழுந்த போது அவன் அவளுடைய காஃபியை மூடி வைத்து விட்டு வெளியே சென்று இருந்தான் அதனை வெறித்து பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தாள் பெண்ணவள் சிறிது நேரம் கழித்து காஃபியை குடித்தவளுக்கு அன்றும் உணவு இறங்க மறுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் பிரியாணி செய்து கொடுப்பான் என்று அதுவும் இல்லை அவன் காதலையும் மோகத்தையும் மட்டுமே இது நாள் வரை உணர்ந்தவளுக்கு கோபத்தையும் பாராமுகத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவனுக்கோ ஏமாற்றம் அவள் தன்னை நம்பவில்லை என்று ஏமாற்றம் தரம் இறக்கி பேசிவிட்டாள் என்று ஏமாற்றம் கற்பமாக இருப்பதால் அவன் மௌனமாகி போனான் இல்லை என்றால் இரண்டு திட்டுகளாவது திட்டி இருப்பான் அவளுக்கோ அவன் திட்டிவிட்டு பேசி இருந்தால் பரவாயில்லை போல இருந்தது அந்த மௌனம் வலித்தது பயத்தை கொடுத்தது அவளை பார்க்க பார்க்க அமுதாவுக்கு மனம் கேட்கவே இல்லை ஒழுங்காக அவள் சாப்பிடவும் இல்லை தான் பேசாமல் இருக்கும் வரை மதுரையாளினிக்கு அந்த வலி தெரியவில்லை ஆனால் அவனும் பேசாமல் விலகி செல்கிறான் என்று உணர்ந்தவளுக்கு வலித்தது பேசியது அதிகப்படி என்று புரிந்தது ஆனால் அவர் கதைச்சதும் அதிகப்படித்தானே என்று மனம் முரண்டு பிடித்தது இரவாகிவிட்டது கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு விட்டு கட்டினில் சாய்ந்து அமர்ந்து இருந்தாள் காலையில் தீபாயில் காஃபியை வைத்து விட்டு சென்று இருந்தவனை இதுவரை காணவில்லை மனம் கேட்காமல் அவளே போன் பண்ணி பார்த்தாள் பதில் இல்லை போன வாரம் முழுக்க அவள் என்ன செய்தாலோ அத்தனையும் அவன் செய்தான் நேரம் இரவு ஒன்பது மணியை கடந்து விட்டது இன்னும் அவன் வீட்டுக்கு வரவில்லை யாரிடமாவது சொல்லி போனை எடுத்து பார்க்க நினைத்தவளுக்கு தமது பிரச்சனை வெளியே சென்று விடுமோ என்று பயம் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தபடியே கண்களால் நீர்வழிய கண்ணை இறந்து போனாள் நீண்ட நேரம் கழித்தே வீட்டினுள் நுழைந்த விஷ்ணுதாசன் அறைக்குள் நுழைய முதலே தம்பி என்று அழைத்தார் அமுதா அவனும் திரும்பி பார்க்க என்ன பிரச்சனை என்று கேட்க மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்க காலையில இருந்தே அவ ஒழுங்கா சாப்பிடல வெளியவும் வரையில ரூமுக்குள்ளேயே இருக்கா 
கல்யாணம் முடிஞ்ச ஆரம்பத்துல மனஸ்தாபம் எல்லாம் சகஜம்தான் போக போக சரியாகிடும் என்றார் ஒரு தாயின் கவலை அவருக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று வலுக்கட்டாயமாக புன்னகைத்து விட்டு உள்ளே நுழைந்தான் கட்டிலில் சாய்ந்து கண்ணையந்து இருந்தவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் கால்கள் வீங்கி இருந்தன கண்ணீர் வழிந்த தடம் கண்ணடியில் இருந்தது டிஷர்ட்டை கழட்டி போட்டு விட்டு வெளியே சென்று சுடுநீரை எடுத்து வர அமுதா நிறைவாக புன்னகைத்துக் கொண்டார் அவள் காலடியில் அமர்ந்தவன் அவளுக்கு சுடுநீர் ஒத்தடம் பிடித்தான் கால்களுக்கு சட்டென்று கண்களை விரித்து கொண்டே அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் அவன் அவள் முகத்தை கூட பார்க்கவில்லை என்றாள் விம்மலோடு அவனிடம் இருந்து பதில் இல்லை நான் அப்படி கதைச்சிருக்க கூடாதுதான் என்றால் அதற்கும் பதில் இல்லை கோபத்துல கதைச்சிட்ட நீங்க கதைச்சதும் பிள்ளதானே என்றால் அதற்கும் பதில் இல்லை அவளுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்து முடித்து நீர் இருந்த பாத்திரத்தை தூக்கி கொண்டே வெளியேறி விட்டான் அவன் சென்ற வழியையே வெறித்து பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தாள் பண்ணவள் கெஞ்சினால் மிஞ்சுவது மிஞ்சினால் கெஞ்சுவது காதலின் நங்கம் தானே அவன் பேசாமல் இருந்தது இன்னும் இன்னும் வலித்தது கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே அவள் இருக்க அறைக்குள் நுழைந்து குளிக்க டவளை எடுத்தான் அவன் தொலைபேசி அலறியது எடுத்தது மலர் வழிதான் அவள் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தாள் ஹலோ அண்ணா என்று அவள் சொல்ல உம் என்றான் நாளைக்கு போயாதானே உங்களுக்கு லீவ் அல்ல வீட்டுக்கு அணிய கூட்டிட்டு வாங்கலன் எல்லாரும் வீட்டைதான் நிப்பம் ரெண்டு கிழமையா இந்த பக்கம் உங்களை காணல என்றாள் போயா என்றால் பூரண சந்திர நாட்கள் பொதுவாக இலங்கையில் அது விடுமுறை நாள்தான் விஷ்ணுதாசனும் மதுரை யாழினியும் வழமையாக அவர்கள் வீட்டுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது சென்று வருவார்கள் இந்த பிரச்சனையால் செல்லவில்லை உண்ட அண்ணிக்கிட்ட கத நான் குளிச்சுட்டு வாரன் என்று சொல்லி கொண்டே போனை மதுரை யாழினியிடம் நீட்ட அவளும் அவனை பார்த்து கொண்டே போனை வாங்கினாள் அவன் போனை பார்த்தான் அவளை பார்க்கவில்லை ஹலோ என்று அவள் சொல்ல அண்ணி நாளைக்கு அண்ணாவோட வீட்டுக்கு வாங்கலன் ஏன் இவ்வளவு நாளும் வர இல்ல என்று கேட்க என்ன சொல்வாள் அவள் கொஞ்சம் கால் வீக்கமா இருந்துச்சு டயர்டாவும் இருந்துச்சு நாளைக்கு கட்டாயம் வாரன் என்றாள் அவள் விருப்பம் என்னவென்று தெரியாமல் வாக்கு கொடுக்க முடியாது என்று தான் அவளிடம் போனை கொடுத்தான் அவள் பதிலை கேட்டு விட்டே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் போனை வைத்து விட்டு பெருமூச்சுடன் அமர்ந்து இருக்க அவன் போன் அலறியது தனக்கு அருகே இருந்த போனை எட்டி பார்த்தாள் பெயர் தர்ஷினி என்று விழுந்தது இதயமே நின்று விட்டது அவளுக்கு கெடுப்பதா வேண்டாமா என்கிற தடுமாற்றம் நடுங்கிய கைகளால் போனை தூக்கினாள் இதுவரை யாரை கண்டு ஓடினாலோ அவள் தான் இப்போது நினைத்தாலும் தவிர்க்க முடியாது ஆனால் அவளோட விரும்பவில்லை இதனை எல்லாம் கடக்கத்தான் வேண்டும் என்று அவள் மனம் சொன்னது பிரச்சனைகளை கண்டு ஓடியவள் முதல் முறை அதனை எதிர்கொள்ள துணிந்திருந்தாள் போனை ஓன் செய்து காதில் வைத்து ஹலோ என்றாள் மறுமுனையில் இருந்த தர்ஷினியோ ஹலோ மதுராவா கதைக்கிறது எப்படி இருக்கா என்று கேட்டாள் தர்ஷினியின் குரலில் குற்ற உணர்வோ தடுமாற்றமோ இல்லை நேரடியாக தைரியமாக பேசினார் அப்போது தவறு செய்யவில்லை என்று தானே அர்த்தம் அவள் மனமே யோசித்தது பதில் சொல்லி ஆக வேண்டுமே நல்லா இருக்கனக்கா நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்க என்று கேட்டாள் தன்னை நினைத்து அவளுக்கே ஆச்சரியம் தன்னால் இவ்வளவு இயல்பாக தர்ஷினியுடன் பேச முடிகிறதே என்று நினைத்து கொண்டாள் இந்த பிரச்சனையை ஏற்கனவே எதிர்கொண்டு இருந்தால் தன்னால் இயல்பாக இவற்றை கடந்துவிட்டு இருக்க முடியுமோ என்று இப்போது தோன்றியது நல்லா இருக்கண்டா எனக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஃபிளைட் விஷ்ணு சொல்லியிருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் நாளைக்கு இரவு ஏழு மணிக்கு கொழும்புக்கு போறேன் விஷ்ணுவும் அவங்க அத்தான் கார்த்திக்கும் இல்லண்டா எனக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் விசா ஓகே ஆகிருக்காது நாளைக்கு பின்னேரம் விஷ்ணுவோட என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு வா உன்னை பார்க்க நினைச்சேன் ஆனா வீட்டுக்கு வந்தா அவங்க வீட்டுல என்ன நினைப்பாங்கன்னு தான் வரையில உனக்கு விஷ்ணுவை பத்தி தெரிகிற போல எல்லாருக்கும் தெரியாதல்ல என்றால் விம்மலும் அழுகையுமாக வந்தது அடக்கி கொண்டாள் அவளுக்கே அவனை பற்றி முழுமையாக இதுவரை தெரியாது அல்லவா இப்போது தானே புரிந்து கொண்டாள் ஏற்கனவே புரிந்து இருந்தால் அவனை காயப்படுத்தி இருக்க மாட்டாளோ என்னவோ மனம் பிசைந்தது தர்ஷினியை பற்றி விஷ்ணுதாசன் சொல்லவில்லை தான் மதுரையாளினி சொல்ல விட்டால் தானே ஆனால் அதனை காட்டிக் கொள்ள கூடாது என்று நினைத்தவள் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை நல்லா இருந்தா கட்டாயம் பாரன் என்றாள் சரி மதுரா நான் வைக்கிறேன் விஷ்ணுட்ட சொல்லிடு என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டாள் 
போனை அருகே வைத்து விட்டு அதனையே விரித்து பார்த்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தார் தர்ஷினி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போக போகின்றாள் என்று இப்போதுதான் தெரியும் அது சம்பந்தமாகத்தான் உதவி செய்து இருக்கிறான் என்று இப்போது புரிந்தது கார்த்திக் மூலம் உதவி செய்து இருக்கிறான் என்று உணர்ந்து கொண்டார் கார்த்திக் ஆஸ்திரேலியா மைக்ரேஷன் சென்டரில் தான் முதலில் வேலை பார்த்தான் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அதற்காகத்தான் விஷ்ணுதாசனை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் தர்ஷினிக்கு உண்டானதென்று இப்போது அவளுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது சரியாக யோகித்து கொண்டார் இப்போது யோகித்து பயன் இல்லையே நடந்து சண்டையை மாற்றிவிட முடியுமா என்ன நிதானமாக பேசி இருக்கலாமோ என்று இப்போது நினைத்தார் கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து என்ன பயன் அதுவும் அவள் சொன்ன வார்த்தை உனக்கு விஷ்ணுவை தெரிஞ்ச போல எல்லாருக்கும் தெரியாது என்கிற வார்த்தை முள்ளாக குத்தியது அந்த பாராட்டுக்கே அருகதையற்றவள் ஆகிவிட்டாள் அல்லவா இதுவரை அவன் மீது கோபம் இப்போது தன் மீது கோபம் நிதானம் இல்லாமல் வார்த்தைகளை விட்டதால் வந்த கோபம் தர்ஷினி விஷயத்தை கண்டு ஓடியதால் வந்த கோபம் அதனை இத்தனை நாட்கள் எதிர்கொள்ள முடியாமல் கோழையாக இருந்ததை நினைத்து கோபம் குளித்து விட்டு வந்தவனை பார்த்தவள் போன் வந்துச்சு என்றாள் அவன் பதில் பேசாமல் போனை எட்டி பார்த்தான் தர்ஷினி எடுத்தாங்க என்றாள் அவன் புருவம் சட்டன சுருங்கி விரிய போனை சார்ஜில் போட சென்றான் நாளைக்கு ஏழு மணிக்கு கொழும்பு போறாங்களாம் வர சொன்னாங்க என்றார் அதற்கும் பதில் இல்லை என்னோட கதைக்கவே மாட்டீங்களா விஷ்ணு என்று கண்ணீருடன் கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் வந்து படுத்து விட்டான் நான் கதைச்சது புள்ளதான் அப்படி கதைச்சிருக்க கூடாதுதான் இவ்வளவு கெஞ்சிற கொஞ்சம் ஆவது என்னட்ட கதைக்கிறமன்னு நினைக்கிறீங்களா பிரெக்னென்டா இருக்கிற பிள்ளைய எப்படி அள வைக்கிறது நல்லா இருக்கா என்று கண்ணீருடன் அவன் முதுகை உசுப்பியபடி கேட்டாள் சட்டென திரும்பி அவளை பார்த்தவன் நித்திர கொள்ள போறன் மதுரையாளினி கொஞ்சம் விடுங்க பிளீஸ் என்றான் மதுரையாளினி என்று அவன் அழைத்ததே வலித்தது அதிலும் விடுங்க என்ற மரியாதையான அழைப்பு அவளை எட்டி நிறுத்தி விட்டது விம்மி விம்மி அழுதபடியே படுத்தவள் சரியான கல் நெஞ்சக்காரன் என்று வாய்விட்டே திட்டினாள் அவனுக்கும் கேட்டது ஆனால் அவன் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை அத்துடன் நிறுத்தவில்லை தெரியாம கதைச்சிட்டு பாவமாவே இல்லையா என்று வெளிப்படையாகவே புலம்பினார் திட்டி திட்டியே தூங்கி போனவள் கண் வலித்தது என்னவோ அவன் நினைப்பில் இருந்துதான் நான் நித்திர கொண்ட பிறகு வந்து கட்டிபிடிக்க வேண்டியது என்று மனதுக்குள் அப்போதும் திட்டியபடி அவன் கையை விலக்கிக் கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தவனோ இன்றைக்கு மாமி வீட்டுக்கு போகணும் என்று நினைத்தபடியே குளியல் அறைக்குள் நுழைய மெதுவாக கண்களை விரித்து அவள் குளியல் அறைக்குள் செல்வதை பார்த்தவன் பெருமூச்சுடன் எழுந்து அமர்ந்து கொண்டான் அத்தியாயம் முப்பத்து ஐந்து மதுரையாளினி குளித்து விட்டு உடை மாற்றிக்கொண்டே அவனை பார்க்க அவனோ அவளை பார்க்காமல் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் அவன் வாங்கி கொடுத்த பிரெக்னன் லேடிஸ் போடும் சட்டையை தான் அணிந்து கொண்டாள் நெற்றியில் குங்குமம் வைத்து கழுத்தில் தாலியை எடுத்து போட்டு கொண்டாள் தங்க தாலி என்பதால் கழட்டி தான் வைப்பால் பாதுகாப்பு கருதி அவனுடன் எங்கேயாவது செல்வது என்றால் மட்டும் போட்டுக் கொள்வாள் அவன் இன்னுமே குளியலறையில் இருந்து வரவில்லை பெருமூச்சுடன் வெளியே செல்ல அங்கே இருந்த நித்யாவோ எங்க அம்மு பயணம் என்று கேட்க மாமி விட்டு குட்டி போன கிழம போகல தானே என்று சொல்லிக் கொண்டே அமர்ந்தாள் அவள் முகம் சோர்வாக இருப்பதை பார்த்தவளோ முகம் ரொம்ப டல்லா இருக்கு கொஞ்சம் சிறி என்றாள் மெலிதாக புன்னகைத்து கொண்டாள் அமுதாவோ அம்மு சாப்பிட்டு போக போறீங்களா இல்லை அங்கே சாப்பாடா என்று கேட்க அது என்று தடுமாற காலில் எங்கே சாப்பிட்டு போறோம் மாமி என்று சொல்லிக் கொண்டே அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் த்ரீ குவார்டர் ஜீன்ஸும் டீ ஷர்ட்டும் அணிந்து இருந்தார் முகம் முழுதும் தாடி மீசைத்தான் ஷேவ் பண்ணவில்லை என்று அப்பட்டமாக தெரிந்தது சாப்பிட அமர்ந்தவனை பின்தொடர்ந்து சென்று அமர்ந்து கொண்டவள் அவனுடன் இருந்து சாப்பிட்டாள் நிறைய நாட்கள் கழித்து இருவரும் ஒன்றாக சாப்பிடுகிறார்கள் இத்தனை நாள் புகைச்சலிலும் சண்டையிலும் தான் நாட்கள் கழிந்து விட்டதே அன்று இட்லியும் சாம்பாரும் தான் இரண்டு இட்லி தான் எடுத்து வைத்து சாப்பிட்டாள் பண்ணவள் அவளுக்குத்தான் மனக்கவலையில் சாப்பாடே இறங்கவில்லையே விஷ்ணுதாசனோ விரைவாக சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு அவள் தட்டில் மேலதிகமாக இரண்டு இட்டிலிகளை எடுத்து வைத்தவன் தட்டை எடுத்து கொண்டே எழும்பி விட்டான் வாயால் சொல்லவில்லை என்றாலும் செயலால் சாப்பிட வேண்டும் என்ற கட்டளை அவனிடம் இருந்து 
சும்மாவே பேசாமல் இருப்பவனது பேச்சை மீற விரும்பாதவள் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு முடித்து விட்டுதான் எழுந்தாள் ஹோலுக்கு வந்தால் அவன் அபிலாஷினியை தூக்கி முத்தமிட்டபடி அமர்ந்து இருந்தான் அவளை கண்டதுமே அபிலாஷினியை பரத்திடம் கொடுத்து விட்டு எழுந்து கொண்டான் பரத்தோ அத்தான் வீட்டுல நிக்கிறீங்களே இல்லையே நேத்தல மாலைய காண கிடைக்கல என்று சொல்ல வேலடா என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியேறிவிட்டான் அவன் காரை எடுக்க அவளும் ஏறி அமர காரும் புறப்பட்டது அடிக்கடி பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்து கொண்டாள் அவன் அவளை பார்க்கவே இல்லை என்றால் மென்மையாக ஹார்னை சற்று ஆக்ரோஷமாக அடித்தவன் இட்டிய நடுவுல வந்து பைக்க விடுறான் என்று திட்ட அவள் வாய் கப்பென்று மூடிக்கொள்ள முன்னால் திரும்பி கொண்டாள் அவர்கள் வீடு வந்ததுமே அவளுடன் இறங்கியவன் அவளை முன்னால் விட்டு பின்னால் தான் படியேறி சென்றான் அவளை கண்டதுமே வாமா மதுரா என்று செல்வி அழைக்க வாங்க வாங்க நீ என்று சொல்லி மலர்வழி அழைக்க உண்டை காவதங்களுக்கு பிரியாணி கிடைக்குமா என்று மைதிரி கலாய்த்தாள் சிரித்து கொண்டே டிவி முன்னால் அமர்ந்து கொண்டாள் அனைவரிடமும் பேசினாள் சிரித்தாள் ஆனால் மனதில் ஒரு வெறுமை அவன் பேசிவிட்டால் சரியாகி விடுவாள் என்று தோன்றியது ஆனால் அவன் பேசாமல் முரண்டு அல்லவா பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் இதனிடையே ரம்மி விளையாட காட்சுடன் கார்த்தி வந்து அமர்ந்து விட்டான் மலர் வழியால் கீழே அமர முடியாது என்று நாற்காலிகளை சுற்றி போட்டுக் கொண்டே அமர்ந்து விட்டார்கள் விளையாடும் மனநிலை கொஞ்சமும் இல்லை மதுரை யாழினிக்கு ஆனால் தவிர்க்கவும் முடியாது விஷ்ணுதாசனுக்கு அடுத்த நாட்காலியில் தான் அமர்ந்து இருந்தாள் விளையாடி கொண்டு இருந்த நடுவில் உண்டைக்கா தர்ஷினிக்கு பிளைட் என்று கார்த்திக் விஷ்ணுதாசனிடம் கேட்டான் மதுரை யாழினிக்கு ஒரு மாதிரியாகி விட்டது முகமாறுதல்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இருந்தாள் அவனை எல்லாரும் நம்புகிறார்கள் நம்ப வேண்டியத்தான் நம்பவில்லையே என்று தன்மீதே கோபம் வந்தது விஷ்ணுதாசனோ நாளைக்கு காலையில்தான் இன்றைக்கு கொழும்பு போறா என்றான் மதுரை யாழினியோ முகத்தை நிமிர்ந்து யாரையும் பார்க்கவில்லை காட்சை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு இருந்தார் மலர் வழியோ ஆ அது என்ன விஷயம் அன்னைக்கு அக்கா சொன்னா நான் கேட்கணும் என்று நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் என்றாள் ஆழ்ந்த மூச்செடுத்த விஷ்ணுதாசனோ ஒரு தடவை கடை கண்ணால் மதுரை யாழினியை பார்த்து விட்டு கல்யாணம் பண்ண ஸ்டார்ட்ல நல்லா தான் இருந்தானாம் அவ ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் கொழும்புல தானே ஒர்க் பண்ணுனாங்க இவ ஒரு மாசத்துல பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டா அவ அப்பாவும் ஹார்ட் அட்டாக்ல அந்த டைம் தான் செத்து போனார் பிறகுதான் அவனோட சுயரூபமே தெரிஞ்சுதான் சீதனம் எத்தனையோ லட்சம் பேசினாங்களாம் அத கொடுக்காம அவங்க அப்பா செத்ததும் தான் குடிச்சிட்டு வந்து டெய்லி அடிச்சிருக்கிறான் வீட்டுல சொன்னா கவலைப்படுவாங்கண்டு இவளும் பொறுமையா இருந்திருக்கா ஆனா அவங்க அப்பா செத்து ஆறு மாசத்திலேயே அவ அம்மாவும் செத்தாங்க நான் இத கேள்விப்பட்டேன் ஆனா போக கிடைக்கல டெலிவரிக்கு கூட தனியா தான் போயிருக்கா கொழும்புல சப்போர்ட் அண்டி யாரும் இல்லைன்றதால அப்படியே இருந்திருக்கா பிள்ளை பிறந்த பிறகும் சண்டை பிடிச்சிருக்கான் சின்ன குழந்தைண்டு பார்க்காம மகனுக்கும் அடிச்சிருக்கான் போன வருஷம் அவன் அடிச்சதுல அவ பையனோட வலது பக்க செவிப்பற வெடிச்சு ஒரு காது கேட்காம போயிடுச்சு என்று சொல்ல ஐயோ என்று மலர் வெளி அதிர்ந்து வாயில் கையை வைத்தான் இதெல்லாமே இந்த அவள்கிட்ட சொல்ற அவதான் பயப்படுறாளே என்று சொல்ல விஷ்ணுதாசனோ நரேன்ட தொட்டத்துக்கெல்லாம் சண்டை போடுவாதானே ஊர்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கானுங்கண்டு தெரியவானாமா என்று கேட்டான் அந்த வார்த்தை மலர் வெளிக்கு மட்டுமல்ல மதுரை யாழினிக்கும் சேர்த்துதான் இவற்றை கேட்க கேட்க மதுரை யாழினிக்கு கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்தது தர்ஷனின் இடத்தில் தன்னை அவளால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கே இத்தனை அழிச்சாட்டையும் பண்ணிவிட்டாள் அல்லவா எத்தனை வழிகளை கடந்து இன்னுமே சிரித்தபடி இருக்கிறாள் என்று நினைக்க பிரமிப்பாக இருந்தது மலர் வழியோ இவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கணும் வண்டி இல்லையே படிச்சவங்க தானே சுயமா வேலையும் செய்யறாங்க டிவோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாமே என்று கேட்க விஷ்ணுதாசனும் உம் அவ பையனுக்கு ஒரு காதல பிரச்சனை வந்த பிறகுதான் அவளுக்கு சூடு சூரனையே வந்திருக்கு அதுக்கு பிறகுதான் டிவோர்ஸ் எடுத்துட்டு தனியா வந்திருக்கா அப்படியும் விடாம வந்து சண்டை போடுவானா ஆஃபீஸ் எல்லாம் தேடி வந்து சத்தம் போடுவானா என்று சொல்ல சரியான சைக்கோ என்று மைதிரி திட்டினாள் உம் அதுக்கு பிறகுதான் டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு ஊரோட வந்திருக்கா தங்கச்சி கூட தான் இருந்தா தங்கச்சி புருஷன் கொஞ்சம் கரார் இவ வந்ததுல இருந்து மூஞ்ச தூக்கி வச்சுட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கு மேல அவ புருஷன் ஊருக்கு வந்ததும் தங்கச்சி வீட்டை நின்று சத்தம் போட்டிருக்கான் இங்க இருந்தும் சீக்கிரம் கிளம்ப சொல்லி அவ தங்கச்சி புருஷன் சொல்லிட்டானா அப்பதான் அங்க கூட படிச்ச சிங்கள பொடியன் ஹர்ஷான் கூட கதைச்சிருக்கா அவன் ஆஸ்திரேலியால தான் பிஹெச்டி படிச்சுட்டு வேலை பாக்குறான் சரி அங்க போகலாமண்டா ஸ்கில் மைக்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் லேட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு 
அவ தங்கச்சி புருஷனும் அடிக்கடி தங்கச்சி கூட இவ்வளால சண்டை பிடிக்க தொடங்கியிருக்கான் அப்பதான் கார்த்திகா தாண்ட நினைவு வந்திருக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் கேட்கதான் எனக்கு எடுத்தா என்று மொத்தமாக சொல்லி முடித்தான் மலர் வெளிக்காக மட்டுமல்ல மதுரையாளினிக்கும் சேர்த்துதான் சட்டென்று மதுரையாளினியின் கண்கள் கலங்கி போயின அழுது விட கூடாது என்று அருகே இருந்த நீரை எடுத்து குடித்து கொண்டாள் அதனை விஷ்ணுதாசனும் கவனித்து இருந்தான் சின்ன படியை நண்டு பார்க்காம அடிச்சிருக்கானே அவன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் அந்த படியன் எப்படி இருக்கான் என்று கேட்க காதுக்கு இங்க ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆஸ்திரேலியால கொண்டு பார்க்கலாம் என்று யோசிச்சிருக்கிறா அங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட தானே என்றான் கார்த்திக்கோ அவனுக்கு ஆற கண்டாலும் பயந்தானே கொஞ்சம் வித்தியாசமா அண்டைக்கு பிஹேவ் பண்ணின போல எனக்கு தெரிஞ்சது என்று கேட்க விஷ்ணுதாசனும் உம் அவன் அப்பாட்ட அடி வாங்கினதுல இருந்தே அவனுக்கு யார கண்டாலும் பயம் அன்னைக்கு கார்த்திகா தான் அந்த ஆபீஸுக்கு கூட்டி போனேன்னு தானே என்ன பார்த்ததுமே பயந்துட்டே இருந்தான் பிறகு சேர்ந்துட்டான் இறங்கவே இல்லை மற்றவங்களை பார்த்து பயந்து கட்டி பிடிச்சிட்டே இருந்தான் மில்க் பேக்கெட் வேணுமெண்டு கேட்டான் வாங்கி வாரத்துக்கு உள்ள போக ட்ரை பண்ணுனா அதுக்கும் அவனுக்கு பயம் கத்த தொடங்கிட்டான் பிறகு நான் அவனை தூக்கி வழிய நின்றேன் தரிசினி தான் உள்ள போய் வாங்கிட்டு வந்தா அவனுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுதுண்டு எனக்கு தோணுச்சு தரிசினிட்ட சொன்னேன் பாக்குறேன் சொன்னான் என்று எல்லாமே சொல்லி இருக்க ஒரு ஆழ்ந்த பெருமூச்சு மதுரையாளினியிடம் இருந்து விஷ்ணுதாசனை அணைத்து முத்தமிட்டு மன்னிப்பு கேட்க வண்ணு போல இருந்தது எத்தனை பேர் முன்னிலையில் பேச முடியாமல் மௌனமாகத்தான் இருந்தாள் ஏற்கனவே குற்ற உணர்வில் இருந்தவளுக்கு மைதிலியின் வார்த்தைகள் சுருக்கென்று தைத்தன மதுராண்டதால உனக்கு பிரச்சனை இல்ல விஷ்ணு அவ புரிஞ்சுக்க கூடிய பொண்ணு ஆனா வேற யாரும் என்றா உண்ட நிலைமையை யோசிச்சுப்பார் என்றால் மதுராயாளினிக்கோ என்னவோ போல இருந்தது அவர்கள் நினைக்கும் அளவுக்கு அவள் பரந்த மனதுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை அல்லவா தரம் இறங்கித்தானே நடந்து கொண்டான் இதனை சொல்லவா முடியும் மௌனமாக குனிந்தபடி இருக்க அண்டைக்கு கூட விஷ்ணுட்ட கேட்டேன் நீ தப்பா நினைப்பியா ஆண்டு எப்பவும் அம்மு என்ன சந்தேகப்பட மாட்டாண்டு அவ்வளவு உறுதியா சொன்னான் கேட்கவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு மதுரா என்று மைதினி சொல்ல அவளை பார்த்து மென்மையாக புன்னகைத்தாள் மதுரையாளினி தர்ஷினியின் பெயரை தவிர்க்கிறாள் என்றுதான் அவன் அறிந்து இருந்தான் விடயம் தெரிந்தால் புரிந்து கொள்வாள் என்று நினைத்து இருந்தவன் அவள் இப்படி சந்தேகப்படுவாள் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவனுக்கு இது மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் மதுரையாளினியின் மனமோ இது கண்டிப்பா நான் சண்டை பிடிக்க முதல் தான் சொல்லியிருப்பா என்னால எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்திருக்க நான் தானே மொக்குதனமா நடந்துட்டேன் என்று உருக்கமாக யோசித்து கொண்டே கடை கண்ணால் தயங்கி தயங்கி விஷ்ணுதாசனை பார்த்தாள் விஷ்ணுதாசன் அவளை பார்க்கவில்லை கையில் இருந்த காட்சை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்து இருந்தார் ஆனால் அவன் இதழ்களில் ஒருவித கேலி புன்னகை அந்த புன்னகை மதுரையாளினியை உயிருடன் வதைத்து விட்டது கண்களை மூடி திறந்து கொண்டே கொஞ்சம் தலைவலிக்குது மச்சாள் நான் நித்திர கொள்ளட்டுமா என்று கேட்டாள் உள்ள போய் படு மதுரா என்று சொன்னதுமே விளையாடாமல் காட்சை அவ்விடமே வைத்து விட்டு உள்ளே சென்றவளுக்கு விம்மலுடன் அழுகை எவ்வளவு மோசமா அண்டைக்கு கதைஞ்சிட்ட என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பா அவர் நல்லது தானே பண்ணிருக்க எப்படி சந்தேகப்பட்டு என்று நெற்றியில் நடித்து கொண்டே கட்டிலில் படுத்தாள் அழுகைதான் நிற்கவே இல்லை வெளியில் கேட்க கூடாது என்று வாயை கையால் முடி அழுதாள் சில விஷயங்களை விசாரிக்காமல் பேசுவது எப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனம் என்று தோன்றியது அதுவும் மைதிரி சொன்னதுமே அவன் இதழ்களில் தெரிந்த அந்த கேலி புன்னகையை மதுரையாளினியால் ஜீரணிக்க முடியவே இல்லை இவள் ஒன்றும் தேவதை அல்ல சராசரிக்கும் கீழான பெண் தான் என்று சொல்லுவது போல இவளுக்கு தோன்றியது தன்னை நினைத்தே அவமானமாக இருந்தது அவன் மன்னித்து விட்டால் கூட அவள் மனம் மாறிவிடும் அவனும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கவே இல்லை அதுவரை தர்ஷினியை இன்று பார்க்க போக வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் இப்போது நினைத்து இருந்தாள் தானும் பார்க்க போக வேண்டும் என்று அழுதபடியே தூங்கிவிட்டாள் விஷ்ணுதாசனும் உள்ளே வந்து அவளை பார்த்து விட்டு வெளியேறி இருந்தான் அவனால் மதுரையாளினி மேல் உண்டான ஏமாற்றத்தில் இருந்து வெளியே வரவே முடியவில்லை அவன் மனதில் அவளை எங்கோ ஒரு உயரத்தில் வைத்து இருந்தான் மொத்தமாக அந்த விம்பத்தை உடைத்து விட்டாள் அல்லவா அவ்வளவு விரைவாக அந்த ஏமாற்றத்தில் இருந்து அவனால் வெளிவர முடியவில்லை அதீத நம்பிக்கையால் உண்டான ஏமாற்றத்தின் வலி அதிகம் அல்லவா அவள் கெஞ்சும் போது பாவமாக இருக்கும் கற்பமாக இருக்கிறாள் கொஞ்சம் இறங்குவோம் என்று நினைப்பான் ஆனால் அவனால் நினைக்க மட்டும்தான் முடிந்தது 
அவள் இறுதியாக சொன்ன அந்த வார்த்தையை நினைக்க நினைக்க அப்படி ஒரு ஆத்திரம் அவள் மேல் கோபமாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் காதலும் மக்கரையும் குறையவே இல்லை சிறிது நேரத்தில் விஷ்ணு மதுராவை சாப்பிட எழுப்பி உள்ளடா என்று செல்வி சொல்ல அறைக்குள் மீண்டும் சென்றான் படுத்து இருந்தவள் அருகே அமர்ந்தவனோ தனது விரல்களால் அவள் கண்ணத்தை வரடி கழுத்தை வரட சட்டன கண்களை விரித்து கொண்டாள் சாப்பாடு ரெடி என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டே சொன்னவன் விரு விரு என்று வெளியேற அவளோ கண்களை கசக்கி கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தவள் அதை கூட முகத்தை பார்த்து சொல்ல தோணல என்று நினைத்து கொண்டே எழுந்த குளியல் அறைக்குள் சென்று முகத்தை அடித்து கழுவினாள் தூங்கி எழுந்ததால் முகம் வீங்கி இருந்தது முகம் அப்படி இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டே வெளியே வர அங்கே எல்லாருமே மேசையில் அமர்ந்து இருந்தார்கள் விஷ்ணுதாசனுக்கு அருகே தான் இருக்கை வறுமையாக இருந்தது அவளும் அவன் அருகே அமர்ந்து கொண்டே சாப்பிட்டாள் வளமையாக கலகலவென பேசுபவள் இன்று பேசவே இல்லை அந்த வித்தியாசம் மைதிலிக்கு புரிய என்ன நடந்தது மதுரா முகமே ஒரு மாதிரியாவே இருக்கு கதைக்கவும் இல்ல நீ பெருசா என்றாள் மதுரை யாழினியோ வலுக்கட்டாயமாக சிரித்து கொண்டே கொஞ்சம் தயடா இருக்கு மச்சால் அதான் என்றாள் ஆறு மாசத்துல இருந்து பிள்ளை பிறக்கு மட்டும் சரியான டயர்டா இருக்கும் என்று மலர் வழி சொல்ல இந்த கிழமை உங்களுக்கு டெலிவரி தானே என்று மதுரை யாழினி மலர் வழியிடம் கேட்டாள் இந்த சனிக்கிழமை டேட் தந்திருக்காங்க எப்ப பெயின் வரதோ உடனே வந்து அட்மிட் ஆக சொல்லியிருக்காங்க என்று சொல்ல மதுரை யாழினியும் சினேகமாக புன்னகைத்து கொண்டாள் அத்தியாயம் முப்பத்து ஆறு அனைவரும் சிரித்து பேசி சாப்பிட்டு முடிய படமும் பார்த்துவிட்டு அமர்ந்து இருக்க நேரமும் மாலை ஐந்து மணியை நெருங்கியது நேரத்தை பார்த்தவனோ ஏழு மணிக்கு தர்ஷினி கொழும்புக்கு போறா சரியில்ல பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று எழுந்து கொள்ள மதுரையாளினியோ நானும் வாரன் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்து கொண்டாள் பதில் பேசவில்லை அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அப்ப அப்படியே வழிக்கிடுற என்று சொல்ல செல்வியோ மதுராவுக்கு பால் கொழு கட்ட செஞ்சன் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடு என்று சொல்லிக் கொண்டே சமையலறையில் இருந்து டிஃபன் பாக்ஸுடன் வந்தார் அம்மா எனக்கு பால் கொழு கட்ட என்று மலர்வழி ஆசையாக கத்த தாரண்டீரு என்று அவளை அதட்டி விட்டு டிஃபன் பாக்ஸை மதுரையாண்ணியிடம் நீட்ட அவளும் அதனை வாங்கி கொண்டே அனைவரிடமும் விடை பெற்று புறப்பட்டு விட்டாள் காரில் ஏறிய பின்னரும் மௌனம் தான் அவன் கார் தர்ஷினியின் தங்கை வீட்டை அடைய மதுரையாளினிக்கு சற்று சங்கடம்தான் ஆனால் இறங்கி கொண்டாள் தர்ஷினியை கண்டு இத்தனை நாள் ஓடியவளுக்கு இன்று அவள் கதையை கேட்டு பிற பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று மனம் சொன்னது இத்தனை கஷ்டங்கள் வந்த போதும் கூட தர்ஷினி விஷ்ணுதாசனுக்கு அழைக்கவே இல்லையே இயலாத நிலையில் தானே உதவிக்கு அழைத்து இருக்கிறாள் அதனை போய் தவறாக நினைத்து விட்டேனே என்கிற குற்ற உணர்வு தான் அவளுக்கு விஷ்ணுதாசனுடன் தயங்கி தயங்கித்தான் உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே நின்ற தர்ஷினியின் தங்கையோ வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு தர்ஷினி என்று அழைக்க அவளும் வாரன் என்று சொன்னபடி அறைக்குள் இருந்து வெளியே வர அவள் கையை பிடித்து கொண்டே அவள் மகனும் வந்தான் விஷ்ணுதாசனை பார்த்து சிரித்தவன் மதுரையாளினியை மிரட்சியாக பார்த்தான் தர்ஷினியோ வாங்க வாங்க ஏழு மணிக்கு தான் வேன் வரும் எல்லா லக்கேஜும் ரெடி பண்ணிட்டன் சரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு தனது தங்கையை பார்த்தவள் ரெண்டு டீ வேணும் டி என்றாள் உடனே விஷ்ணுதாசன் இல்ல இப்பதான் டீ குடிச்சிட்டு வந்தேன் தண்ணி மட்டும் கொடுங்க என்றான் எதுவும் சாப்பிடாமல் வருவது முறை இல்லை அல்லவா அதனால் நீரை மட்டும் அருந்தி கொள்ள நினைத்தான் கொண்டு வந்த நீரை அருந்திய மதுரையாளினி மென்மையாக சிரித்து கொண்டே தர்ஷினியின் மகனின் கண்ணத்தை வருட போக அவனோ தர்ஷினியை இருக கு அணைத்து கொண்டான் சட்டன கையை மதுரையாளினி விலக்கி விட்டாள் அவனுக்கு எல்லாத்துக்குமே பயம் அங்க போய்தான் தெரப்பி எடுக்கணும் உனக்கும் மாம்பிள்ள பிள்ளைதானே என்று புன்னகைத்து கொண்டே மதுரையாளினியிடம் கேட்டாள் இத்தனை கஷ்டங்களை தாங்கியும் அவளால் எப்படி புன்னகைக்க முடிகிறது என்று மதுரையாளினியால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவே இல்லை அவள் மன உறுதியை பார்த்து மிரண்டுதான் போனாள் உம் எனக்கு மாம்பிள்ள பிள்ளைதான் விருப்பம் என்ற மதுரையாளினியிடம் வடிவா இருக்கா என்று தர்ஷினி சொல்ல மெலிதாக புன்னகைத்தாள் விஷ்ணுதாசன் எதுவும் பேசவில்லை மௌனமாகத்தான் அமர்ந்து இருந்தான் தர்ஷினியின் பையனை கண்களால் அழைக்க அவனும் தயங்கி தயங்கி அவனை நோக்கி வந்தவன் இரு கைகளையும் நீட்டினான் தன்னை தூக்க சொல்லி விஷ்ணுதாசனும் எழுந்து அவனை தூக்கி கொண்டவன் வெளியே போகலாம் 
என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனும் வெளியேற அவனை பெருமூச்சுடன் ரசனையாக பார்த்தாள் மதுரையாளினி தர்ஷினியோ விஷ்ணுவாண்டைக்கு பார்த்ததால சேர்ந்துட்டான் என்று வெளியேறியவனை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டே மதுரையாளினியிடம் திரும்பியவள் அவனுக்கு நீ பொருத்தமானவதான் மதுரா நான் கேட்கிறேன் எனக்கு உண்மைய சொல்லுவியா என்று கேட்டாள் கேளுங்க என்றவளிடம் நான் விஷ்ணு கூட பேசுறதுல உனக்கு வருத்தம் ஏதுமா எனக்கும் வேற வழி தெரியல எனக்கு டைவர்ஸ் ஆன நேரம் கூட அவனுக்கு எடுக்க கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் அந்த டைம் அவன் கல்யாணம் கூட கட்டல நான் திரும்ப இப்படி வந்து அவன் முன்னாடி நின்று இருந்தா அவன் என்ன முடிவு எடுத்திருப்பான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது அவன் குடும்பத்துக்கும் மனஸ்தாபம் தான் அதனால தான் அவனுக்கு ஃபோன் கூட பண்ண இல்லைதான் அவன் நல்லா இருக்கணும் என்று தான் நினைச்சேன் அன்றைக்கு விஷ்ணுவுக்கு எடுத்த நேரம் கூட உனக்கு பிடிக்கலண்டா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேணாமென்று தான் சொன்னேன் அவ சந்தேகமெல்லாம் பட மாட்டான்னு உறுதியாக சொன்னான் எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கல்ல ஏனண்டா நீ என்ன ஃபேஸ்புக்கில் பிளாக் பண்ணியிருக்க தானே என்று சொன்னதுமே மதுரையாடினுக்கு திக்கென்று இருந்தது ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டே உணர்வுகளை காட்டாமல் இருக்க பாடுபட்டு போனாள் மேலும் தொடர்ந்த தர்ஷினியோ ஆனால் இன்றைக்கு நீ வந்ததும் தான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு அவன் சொன்னதும் உண்மைதான் அவனுக்கு நல்ல பொருத்தமான பொண்ணு நீ தான் அங்கே போய் அவன் கூட நான் கதைக்க மாட்டேன் அது வடிவம் இல்லைன்ட்டு எனக்கு தெரியும் அவனை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோ சில பொக்கிஷங்களை தவற விடுறது கூட நல்லது தான் நம்மளை விட நல்லா பார்த்துக்கிறவங்க அந்த பொக்கிஷங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைப்பாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்ணத்தை மெதுவாக தட்ட அடக்க முடியாமல் சட்டென்று கண்ணீர் வழிந்து விட்டது மதுரையாளினிக்கு ஏ ஏன் அழுற நான் எப்பா கதைச்சிட்டனா என்று கேட்க ஐயோ இல்ல நீங்க சரியா தான் கதைச்சிருக்கிறீங்க என்றாள் அழக்கூடாது என்று தான் நினைக்கிறாள் முடியவே இல்லை கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே கஷ்டப்பட்டு சிரித்தவள் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன் என்று சமாளித்தாலும் அது குற்ற உணர்வினால் உண்டான கண்ணீர் அதன் மீதே உண்டான விருப்பினால் வெளிவந்த அழுகை என்று அவளுக்கு மட்டுமே தெரியும் தர்ஷினியோ வேலெல்லாம் எப்படி போகுது என்று கேட்க அதுக்கு பதில் சொன்னவளோ நீங்க சரியான ஸ்ட்ராங் மைண்ட் உங்க அளவுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என்றாள் தர்ஷினியோ அப்படி இல்ல மதுரா நானும் உன்ன போல வீட்டுல செல்ல பிள்ளைதான் பிரச்சனை வர வர மனசு உறுதியா மாறிடுச்சு பிரச்சனைய பேஸ் பண்ணி பண்ணி இப்ப எல்லாமே பழகிடுச்சு பிரச்சனை இல்லாம எப்பவும் கண்டு ஓட முடியாது எதிர்த்து நிக்கதான் வேணும் என்றாள் சிரித்து கொண்டே மதுரையாளினிக்கு அவள் பேச பேச பிரமிப்பு கூடியதை தவிர குறையவில்லை சட்டன போனை எடுத்தவள் தனது முக புத்தக கணக்கில் இருந்து அவளுக்கு அவசரமாக நட்பு அழைப்பு விடுத்து விட்டு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பியிருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க என்று சொல்ல சத்தமாக சிரித்த தர்ஷினியோ ஓகே இப்பவும் நான் முதல் தடவை பார்த்த குட்டி மதுரா போலவே கியூட்டா இருக்கா என்றாள் மதுரையாளினியும் வெக்கப்பட்டு சிரித்து கொண்டாள் சிறிது நேரம் கழித்து உள்ளே வந்த விஷ்ணுதாசனோ நேரமாயிட்டு நீ உண்ட வேலைய பாரு நாங்க வேற வந்து உண்ட நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கமோ தெரியல என்று சொல்லி கொண்டே அவள் குழந்தையை நீட்ட எழுந்து நின்று குழந்தையை வாங்கி கொண்ட தர்ஷினியோ ஐயோ அப்படி இல்ல இப்படி யாரும் வந்தாதான் என்னால சிரிக்க முடியுது என்றாள் எப்படிப்பட்ட வலி நிறைந்த வார்த்தைகள் அவை அவளை பரிதாபமாக விஷ்ணுதாசன் பார்க்க அப்படி பார்க்காத விஷ்ணு அந்த பரிதாப பார்வை மட்டும் என்னால தாங்க முடியாது என்றாள் நான் ஒன்றும் பரிதாபமா பார்க்கல சும்மாதான் பார்த்தன் உன்னை பார்த்து பரிதாபப்பட என்ன இருக்கு நல்லா தானே இருக்க ஆஸ்திரேலியா போய் கை நிறைய சம்பாதிச்சு வேற லெவல்ல வாழ போறாண்டு பொறாமையாதான் பார்த்தன் என்றாள் மதுரையாளினியும் தர்ஷினியும் சேர்ந்தே சிரித்து கொண்டார்கள் சுற்றி பார்த்து விட்டு உன் தங்கச்சி புருஷன் என்னவா என்று கேட்க இன்றைக்கு போறதால அவருக்கு குஷிதான் என்று அதையும் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் ஹாப்பி ஜேர்னி உண்ட வாழ்க்கை அங்க கண்டிப்பா நல்லா அமையும் எங்களை மறந்துடாத என்றார் அவளும் சிரித்தபடி மறக்க கூடிய ஆட்களா நீங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை முழுக்க நன்றியோட இருப்பேன் கார்த்திக் அண்ணாட்டையும் நான் தேங்க் பண்ணதா சொல்லு என்று சொல்லிவிட்டு மதுரையால் நீங்க அனைத்து விடுவிக்க விஷ்ணுதாசன் கையை நீட்டி பெஸ்ட் விஷஸ் என்றான் அவளும் கையை குலுக்கி விட்டு மதுரையாளினியை பார்க்க அவளோ போனதும் எனக்கு சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவள் மகனை வருட போக அவனோ முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவன் அப்படித்தான் என்று தர்ஷினி சங்கடமாக சொல்ல மதுரையாளினியோ பரவாயில்ல புரியுது என்றாள் விஷ்ணுதாசனோ அவள் மகனை அனைத்து முத்தமிட்டு இறக்கியவன் அப்ப நாங்க வாரம் 
என்று சொல்லிக்கொண்டே மதுரையாழினியுடன் புறப்பட என்று சொல்லிக்கொண்டே புன்னகையுடன் அவர்களை வழி அனுப்பிய தர்ஷினி தனது குழந்தையை தூக்கி அணைத்து கொண்டே அவர்கள் கால் போவதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் தர்ஷினியுடைய அத்தியாயம் அங்கேயே முடிந்துவிட்ட போதிலும் விஷ்ணுதாசனும் மதுரையாளினியும் இன்னுமே பேசிக் கொள்ளவில்லை காரை ஓட்டி கொண்டே என்னட்டு இப்போவாவது பேசுங்க விஷ்ணு நான் பண்ணினது தப்பு தான் உங்க கூட வந்திருக்கனே இப்ப கூட என் மனநில மாறிடுச்சுண்டு தெரிய இல்லையா என்று கேட்க வேவுபாக தானே வந்த ஏறினான் சுருக்கென்று தைத்தது அவளுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டா அழுகை ஒரு பக்கம் நான் ஒன்றும் வேவு பார்க்க வரல என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு வில்லி போலவா தெரியுது என்று சத்தமாக அழுகையுடனே கேட்க அவனிடம் சின்ன அசைவு கூட இல்லை வீதியை பார்த்து காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு அவன் பேசாமலே இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது வழிந்து கொண்டே இருந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே இருந்தவளை பார்க்க அவனுக்கும் பாவமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இன்னுமே அவனால் அவள் பேசியதில் இருந்து வெளியே வர முடியவில்லை அவள் வேவு பார்க்க வரவில்லை என்று அவனுக்கும் தெரியும்தான் அவள் பேசியதால் உண்டான கோபத்தில் இருந்தவன் வேண்டும் என்றே சொல்லிவிட்டான் அவள் அழ அழ அவனுக்கோ ஏன் அந்த வார்த்தைகளை விட்டோம் என்று தான் இருந்தது சட்டன ஓரமாக காரை நிறுத்தி சற்று தள்ளி இருந்த டிஷ்யூவை எடுத்து நீட்டியவன் இப்ப கதைச்சதுக்கு சோரி ஆனா இன்னுமே உன் மேல கோபம் போகல அது போற வரைக்கும் என்னோட கதைக்காத இப்படி ஏதும் கதைச்சு ஹேர்ட் பண்ணி விடுவனோண்டு பயமா இருக்கு என்று சொல்ல அவனிடம் இருந்த டிஷ்யூவை வாங்கி கண்ணீரை துடைத்தவளுக்கு அவன் கொஞ்சம் பேசியதும் மனம் சாந்தமடைய கதைக்கல கிஸ் பண்ணவா என்று கேட்டாள் அவன் சட்டன அதிர்ந்த அவளை பார்க்க அவன் டி ஷர்ட்டை பிடித்து இழுத்தவள் அவன் சுதாகரிக்க முதல் அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு விலகியவள் அவன் கண்களை பார்த்து எல்லாத்துக்கும் சாரி என்றாள் அவனோ அவளை முறைத்து பார்த்து விட்டு சுற்றி யாரும் பார்த்து விட்டார்களா என்று உறுதி செய்து கொண்டே காரை ஸ்டார்ட் செய்ய யாரும் பார்க்கல பார்த்தா போல என்ன என் புருஷனை நான் தானே கிஸ் பண்ண முடியும் என்று மீண்டும் அவன் முறைப்பை பதிலாக பெற்றாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு அவன் முறைத்த பின்னர் அவன் பக்கம் அவள் திரும்பவில்லை வீடு வரும் வரை மௌனமாகத்தான் வந்தாள் அவனுடன் ஒன்றாக அறைக்குள் நுழைந்தவளோ அவன் கையை பிடிக்க அவனோ பெருமூச்சுடன் அவளை பார்த்து கொண்டே கையை உருவி எடுத்தவன் டவலை எடுத்துக்கொண்டே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் அவனை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியவே இல்லை தான் பேசிய வார்த்தைகளின் வீரியம் புரிந்தது ஆனாலும் அவன் மன்னித்து விட்டால் மனம் நிம்மதி அடைந்து விடும் போல இருந்தது கண்களில் இருந்து வெளியே வந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே அமர்ந்து இருந்தாள் குளித்து விட்டு அவன் வர அவளும் குளிக்க சென்றாள் அவள் வரும் வரை அங்கே தான் இருந்தான் அவள் வந்ததும் தான் அவளுடன் சேர்ந்து சாப்பிட சென்றான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் நிதானமா பேசியிருக்கலாம் என்று இத்துடன் எத்தனையோ தடவை யோசித்து விட்டாள் ஆனால் எப்படி அவனை சமாளிப்பது என்று தெரியவே இல்லை சில விஷயங்கள் கண்ணாடி பாத்திரம் போன்றது உடைந்து விட்டால் சீக்கிரம் மொட்டை வைக்க முடியாது அப்படித்தான் விஷ்ணுதாசனின் மனமும் இருந்தது வழக்கம் போல அவளுக்கு முதுகு காட்டி படுத்து விட அவளும் பெருமூச்சுடன் படுத்து கொண்டவள் எப்போது தூங்கினாள் என்று தெரியாது காலையில் வழக்கம் போல அவள் அருகே காஃபி இருந்தது அவன் தான் கொண்டு வந்து வைத்து இருக்கிறான் என்று புரிந்தது பாத்ரூமில் சத்தம் கேட்க குளிக்கிறார் போல என்று நினைத்து கொண்டே அமர்ந்து காஃபியை குடித்தவள் இன்றைக்கு ஆபீஸ் போகணுமே என்று சலித்து எழுந்து கொண்டாள் சார்ஜில் அவன் போனை கண்டவளோ அதனை எடுத்து சைலன்சில் போட்டு விட்டு போன் அங்க அண்ட கேட்கவாவது நம்ம கிட்ட பேசதானே வேணும் என்று நினைத்தவள் அன்று போட இருந்த டாப்பின் பாக்கெட்டில் போனை வைத்து விட்டாள் அவனும் வெளியேறியதும் அவளும் அவனை பார்க்காமல் குளிகள் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டாள் அவள் வெளியே வந்த போது அவன் போனை அங்கும் இங்கும் தேட ஆரம்பித்திருந்தான் அவளோ கண்டும் காணாமல் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்க இங்குதானே சால் போட்டு வச்சன் எங்கு போச்சு என்று யோசித்து கொண்டே உள்ள இடம் எல்லாம் தேடினான் மதுரையாளினி தான் அவள் போனை ஒழித்து வைத்து இருந்த டாப்பை இப்போது அணிந்து கொண்டாள் அல்லவா அதனால் அதில் தேடவே இல்லை அவன் அலுவலகத்துக்கு செல்ல நேரமாகி கொண்டும் இருந்தது கண்ணாடி முன்னே நின்று தலையை வாரிக்கொண்டே நின்ற மதுரையாளினியோ திரு திரு என விழித்து கொண்டே அவனை கண்டும் காணாமல் நின்று இருந்தாள் இங்குதானே நைட் வச்சன் எங்கு போச்சு என்று யோசித்து கொண்டே லேண்ட் லைனில் இருந்து அழைத்து பார்த்தான் சத்தம் கேட்கவே இல்லை அதுதான் சைலன்ட் மோடில் இருந்ததே 
மதுரையால் நீ தான் எடுத்து வைத்து இருக்கிறாள் என்று அவள் விழிகளை பார்த்தே புரிந்து கொண்டாள் அவனை பேச வைக்க தன்னால் முடிந்ததை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாள் வாசனை எட்டி பார்த்தான் அவனது ஜீப் வந்து விட்டது அவசரமாக சென்று சாப்பிட அமர்ந்தவன் வேகமாக சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் செல்ல அங்கே விசில் அடித்து கொண்டே கைப்பையை அடுக்கி கொண்டு இருந்தாள் பெண்ணவள் அவளை நோக்கி வேகமாக வந்தவன் அவளது போனை பறித்து எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டே நடக்க ஐயோ அது எந்த போன் என்று கத்தி கொண்டே அவள் பின்னால் வர அவனோ ஜீப்பிலும் ஏறிவிட்டான் சட்டன அவனது போனை அவள் போட்டிருந்த சட்டையில் இருந்த பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து நீட்ட ஜீப்பின் ஜன்னலை இறக்கியவன் அவளை முறைத்து கொண்டே அவள் போனை நீட்டியவன் தனது போனை வாங்கி கொண்டான் அவள் போனை சும்மா கொடுக்கவில்லை போனை கைமாற்றும் நேரம் அவன் கையை பற்றி பிடித்து இருக்க அவனுக்கோ சங்கடமாகிவிட்டது அருகே அவன் அலுவலக டிரைவர் இருந்தான் அல்லவா அவள் இதழ்களுக்குள் குறும்பு சிரிப்பு சட்டன அவள் கையில் இருந்து தனது கையை அவளை முறைத்தபடி உருவி எடுத்தவன் போவம் என்று டிரைவரிடம் சொல்லிக் கொண்டே முன்னால் திரும்பினான் அவளோ அவன் எதிர்பார்க்காத நேரம் அவன் கண்ணத்தை கிள்ளி விட்டு விறுவிறு என உள்ளே செல்ல அவனோ அதிர்ந்து அவள் முதுகை விரித்து பார்க்க போகவா சார் இல்ல என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கேட்டான் டிரைவர் போடா என்று கடுப்பாக அவனுக்கும் திட்டி இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் அதனைத் தொடர்ந்து ஆபீஸுக்கு கிளம்பி சென்று இருந்த மதுரையாளினிக்கு மனம் முழுவதும் அவன் நினைவுதான் ஐ எம் சாரி என்று எத்தனையோ குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பிவிட்டாள் எதற்கும் அவனிடம் இருந்து பதில் இல்லை மீண்டும் கண்கள் கரித்து கொண்டே வந்தது அடக்கி கொண்டாள் சற்று நேரத்தில் அவனே தொலைபேசியில் அழைத்தான் அதிசயமாக இருந்தது அவளுக்கு போனை எடுத்து காதல் வைக்க மலர்வழிக்கு குழந்தை பிறந்துடுச்சு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடித்தான் பெயின் வந்துருச்சுன்னு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போனாங்க உடனே பிறந்துடுச்சு என்றான் உண்மையாவா என்று வாயெல்லாம் பல்லாக கேட்டாள் மலர்வழிக்கு மான் குழந்தை தான் இப்ப நான் போக இருக்கேன் என்றான் நீ வருகிறாயா இல்லையா என்று கேட்கவில்லை அவளே நானும் வாரன் இன்றைக்கு எனக்கு பெருசா வேலை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தவள் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு கிளம்பி இருந்தாள் அவள் வீட்டருகே ஜீப்பில் இறங்கிய நேரம் தான் அவன் ஜீப்பும் வந்தது ஜீப்பில் இருந்து இறங்கியவனிடம் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்றாள் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நார்மல் டெலிவரி அங்கதானே சேஃப் என்று சொல்ல அவளும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனுடன் நடந்தார் வீட்டுக்கு வந்ததுமே விடயத்தை அனைவரிடமும் மதுரையாளினி சொல்ல அமுதாவும் வெற்றி வேலும் கூட நாங்களும் வாரம் என்று புறப்பட்டு இருக்க நித்யாவோ நான் கண்ணா கூட போறேன் அபிய தூக்கிட்டு வந்தா குழப்படி பண்ணுவா அபித்ராவும் இப்ப ஸ்கூல் விட்டு வார நேரம்தான் என்றாள் அதனால் அவர்கள் மட்டுமே புறப்பட்டு குழந்தையை பார்க்க செல்ல அங்கே பணியாற்றிய வாசிகனும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டான் வானில் மலர்வழி அருகே குழந்தை இருக்க அங்கே குழந்தைகள் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தன மதுரையாளினிக்கு குழந்தையை பார்க்க பார்க்க ஆசையாக இருந்தது சற்று நேரம் தூக்கி வைத்து கொண்டே இருந்தாள் இன்னும் மூன்று நாலு மாசத்துல உண்ட கையிலையும் உண்ட பொடியன் வந்துடுவான் என்று செல்வி சொல்ல வெட்கப்பட்டு சிரித்து கொண்டாள் விஷ்ணுதாசன் குழந்தையை மென்சிரிப்புடன் பார்த்து விட்டு மலர்வழியின் உடல்நிலை பற்றி நரேனிடம் விசாரித்தான் நல்ல காலம் எல்லாமே நேரத்துக்கு வாங்கி வச்சிருந்ததும் இன்றைக்கு நரேன் தம்பி வீட்டுல நின்றதும் நல்லதா போச்சு நேரத்துக்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டான் இல்லண்டா இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் என்று செல்வி சொல்ல எல்லாம் ஆண்டவன் செயல்தான் என்று அமுதா கண்களை மூடி கடவுளிடம் நன்றி சொல்லிக் கொண்டார் அவளை பார்த்து விட்டு அனைவரும் வீட்டுக்கு புறப்பட்டும் விட்டார்கள் மலர்வழி விஷயத்தில் மதுரையாளினியுடன் விஷ்ணுதாசன் பேசினான் தவிர அதன் பிறகு இருவருக்குமே மௌனம்தான் இரவாகிவிட்டது அவன் அவளுக்கு வழக்கம் போல முதுகு காட்டி படுத்து இருக்க அவளுக்கு இதற்கு மேல் பொறுமையே இல்லை கண்கள் கரித்து கொண்டு வர அவன் முதுகில் கையை வைத்து என்று அவனை பற்றி திருப்பினாள் அவன் அடம் பிடிக்கவில்லை திரும்பி விட்டத்தை பார்த்து கொண்டே படுத்து இருந்தான் அவன் வெற்று மார்பை வருடிக்கொண்டே அவன் கண்ணத்தில் முத்தம் பதித்து சாரி என்றாள் மௌனமாகத்தான் இருந்தான் நெற்றி நாசி என்று முகத்தில் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் முத்தம் பதித்து மன்னிப்பு கேட்டாள் ஒரு சின்ன அசைவு கூட இல்லை இறுதியாக இதனில் ஆழ்ந்த ஒரு முத்தம் கண்களை மூடித்திருந்தான் அவன் கண்ணத்தை பற்றி பிடித்து கொண்டே என்ன பாருங்க ஷான் என்றாள் இப்போது அவள் கண்களை பார்த்தவன் ஏண்டி அன்றைக்கு அப்படி கதைச்ச என்று கேட்டான் பதில் இல்லை அவளிடம் கண்ணீர் தான் வந்தது அவள் கண்ணீர் சட்டென்று அவன் கண்ணத்தில் விழ விரல்களால் அதனை அவளே துடைத்தவள் 
என் பிள்ளதான் ஏதோ கோபத்தில் காதிச்சிட்டேன் என்றாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே எழுந்து கட்டிலில் சாய்ந்து அமர அவளும் அருகே அமர்ந்து கொண்டாள் பக்கவாட்டாக அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே நீ லேட் நைட்ல வீட்டுக்கு யார் கூட வந்து இறங்கினாலும் வந்தது யாரு எங்க போயிட்டு வந்துட்டு நான் கேட்கவே மாட்டேன் எனக்கு உண்மையில அந்த அளவு நம்பிக்கை இருக்கு என் நம்பு தப்பு பண்ண மாட்டா என்று நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி இல்லாம போச்சு நான் அந்த நம்பிக்கையை தராத போல எப்ப நடந்துகிட்டேன் கல்யாண வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமே இந்த நம்பிக்கை தான் அதுவே இல்லைன்னு சொல்லும் போது வலிக்குதம்மு என்றான் விம்மலுடன் அவனை அணைத்து கொண்டே கழுத்தில் முகம் புதைத்தவள் நீண்ட நேரம் அழுதாள் மனம் கேட்காமல் அவனும் இப்போது அணைத்து கொண்டான் என் பிள்ளதான் ஷா பிரச்சனையை கண்டு ஓடியே பழகிட்டேன் எதிர்த்து நிற்க தெரியல எல்லாத்துக்கும் மேல தரிசினி பத்தி கேட்டு நான் தெளிவாக இருக்கணும் பயமா இருந்துச்சு எனக்கு அங்க என்ன விட அவங்கள பிடிக்கும் என்று சொல்லி விடுவீங்களோண்டு பயமா இருந்துச்சு அந்த ஒரு விஷயத்துல நான் செய்த பிள்ளதான் என்னை இங்க கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கு அன்றைக்கு அந்த வார்த்தை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்க கூடாது முக்கத்தனமா நடந்திருக்க இப்பவும் பயமா இருக்கு வாழ்க்கை முழுக்க இப்படியே போயிடுமாண்டு பயமா இருக்கு பழைய மாதிரி உங்க கூட இருக்கணும்னா உங்க மேல எனக்கு சரியான விருப்பம் என்று அழுது கொண்டே அவன் கழுத்தில் முகம் புதைத்து கொண்டே பேசினாள் அவனோ அவள் முதுகை வருடி கொண்டே ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து கொண்டவன் இந்த பழைய காதல் ஒரு நினைவா மட்டும்தான் இருக்கும் அம்மோ அதுல நான் வாழவும் மாட்டேன் அப்படி வாழ்ந்தா அது நான் உனக்கு செய்யற துரோகம் உன்னை பார்த்ததுமே லவ் பண்ணுன்னு பொய் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல உன் மேல உரிமை வந்துச்சு பிறகுதான் காதல் வந்துச்சு நாம கல்யாணம் முடிச்சு ஆறு மாசம் ஆச்சு யார்கிட்டையும் நான் உன்னை விட்டு கொடுத்தது இல்லை இனியும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எப்படி நான் உண்மையில நம்பிக்கை வச்சிருக்கனோ அப்படி நீ என் மேல நம்பிக்கை வச்சிருப்பான்னு நினைச்சேன் அதனால தான் எல்லார்ட்டையும் உறுதியா நீ சந்தேகப்பட மாட்டேன் என்று சொன்னேன் ஆனா நீ அண்டைக்கு பேசினதும் என்ற நம்பிக்கையே மொத்தமா உடஞ்சு போச்சு அதுல இருந்து வெளியே வர எனக்கு கொஞ்ச நாள் தேவைப்பட்டுச்சு காலையில தான் நிறைய யோசிச்சேன் அண்டைக்கு நீ புரியாம தான் கோபத்துல பேசியிருக்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா இப்படி பேசியிருக்க மாட்டேன் என்று தோணுச்சு சந்தேகம் இருக்கிற வண்டா நேற்று தர்ஷினி வீட்டுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் நான் போறத்துக்கும் சண்டை பிடிச்சிருப்ப பட் நீ அப்படி பண்ணல இதுக்கும் மேல உன்னை கஷ்டப்படுத்துறது புல என்று விளங்கிச்சு நீயே இப்ப என்ன கதை கலண்டாலும் நாளைக்கு காலையிலே உன்னட்ட நான் கதைச்சிருப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டே தனது கழுத்தில் புதைந்து இருந்த அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் விழிகளோடு விழிகள் கலக்க விட்டான் அவனது ஒரு கை அவளை அணைத்து இருக்க அடுத்த கை அவளது கண்ணத்தை தாங்கி இருக்க உனக்கு எப்பவுமே நான் துரோகம் பண்ண மாட்டேனமோ எனக்கும் உன் மேல சரியான விருப்பம் குறைஞ்சது பத்து சண்டை பிடிச்சாதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருமண்ட அக்கா சொல்லியிருக்கா இப்பதானே ரெண்டாவது சண்டை பிடிச்சிருக்க என்றான் முதல் சண்டை எப்ப பிடிச்சம் என்று அவள் கண்க மறந்துட்டியா அந்த ஷூட்டிங் டைம் என்றான் அவன் மென்மையாக அவள் சிரித்து கொள்ள அவள் இதழ்களை நோக்கி குனிந்தவன் ஆழ்ந்து அழுத்தமாக தனது இதழ்களை அவள் இதழ்களில் பொருத்தி கொண்டான் நீண்ட நாட்கள் கழித்து பரிமாற்றப்படும் முத்தம் காதல் காமம் மட்டுமே இதுவரை இருந்த அந்த முத்தத்தில் இன்று முதல் புரிந்துணர்வும் சேர்ந்து கொண்டது ஏன் என்று தெரியவில்லை அழுகையாக வந்தது மதுரையாளினிக்கு அழுதாள் அந்த கண்ணீர் அவன் கண்ணத்தையும் நினைத்தது நீண்ட முத்தமிட்டு விலகி அவள் முகத்தை பார்த்தவன் இப்போ இதுக்கு திரும்பாளுரா என்று கேட்டான் நான் என்ன பண்ணட்டும் வருதே என்றாள் குழந்தை போல அவளை அணைத்து கொண்டே நேரத்தை பார்த்தவன் சரி படுப்பமா என்று கேட்க என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை அணைத்து கொண்டே படுக்க இனி உனக்கு மனசுல என்ன உறுத்தல் என்றாலும் நேரடியா கேளம்மோ மனசுல வச்சுட்டு பல கோணத்துல யோசிக்க யோசிக்கதான் பெரிய பிரச்சனை வரும் என்றான் அவளோ நீங்க நடுராத்திரியில வேற பொண்ணை ஏத்திட்டு கொண்டு விட்டு வந்தாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் நம்பிக்கை இருக்கு என்று சொல்ல அவனோ இதழ் பிரித்து சிரித்து கொண்டே அவள் உச்சந்தலையில் முத்தமிட்டான் நம்பிக்கை என்பது உடனே வந்து விடுவதும் அல்ல ஆனால் அது வந்து விட்டால் அது ஆழமாகவும் அசைக்க முடியாததுமாக இருக்கும் திருமண வாழ்க்கையில் சில நம்பிக்கைகள் வர சில சண்டைகளையும் சில சச்சரவுகளையும் கடக்க வேண்டிய தேவைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அதனையெல்லாம் கடந்து துணையின் நம்பிக்கையை பெற்றுவிட்டால் திருமண வாழ்க்கை சொர்க்கமாகவே அமைந்துவிடும் அவர்கள் வாழ்க்கையும் இன்று முதல் சொர்க்கமாக அத்தியாயம் முப்பத்தி 
அடுத்த நாள் காலையில் இதழில் உண்டான ஈரரிப்பில் சட்டென்று கண்களை உடைத்து கொண்டாள் மதுரையாளினி விஷ்ணுதாசன் தான் முத்தமிட்டு இருந்தான் இதுவரை நாளும் எழும்பும் போது இருக்கும் இருக்கம் அவளுக்கு இன்று இல்லை மென் சிரிப்புடன் எழுந்து அமர்ந்தவளிடம் காஃபியை நீட்ட அதனை வாங்கிக் கொண்டே அவன் கன்னத்தில் முத்தம் பதித்தாள் வழக்கம் போல அந்யோன்யமாக அவர்கள் நாட்கள் நகர தொடங்கின இப்படியே ஒரு மாதம் கடந்து இருக்கும் அன்று மலர்வழியின் மகனுக்கு முப்பதாம் நாள் தொட்டிலில் போடும் விழா பெண் குழந்தை என்றால் சிலர் அன்றே காதும் குத்துவார்கள் காலையிலேயே குழந்தைக்கு முட்டை வழித்து தொடக்கு கழிக்கும் கிரிகை முடித்து தொட்டிலில் தாய்மாமன் கையால் போடுவார்கள் சிலர் அன்றே விருந்து கொடுப்பார்கள் சிலர் ஒரு வாரம் கழித்து கொடுப்பார்கள் மலர்வழியும் நரேனும் அன்றே விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து இருக்க அதிகாலையிலேயே விஷ்ணுதாசன் அங்கே வேலைகளை பார்க்க புறப்பட்டு விட்டான் காலையில் அவன் அணைப்புக்குள் எழுந்தே பழகி அவளுக்கு ஒரு நாள் அணைப்பில் இல்லாததே என்னவோ போல இருந்தது பெருமூச்சுடன் எழுந்து அமரவும் அவன் போன் வரவும் நேரம் சரியாக இருந்தது எடுத்து காதல் வைக்க கெதியா ரெடியாகமோ நான் கொஞ்ச நேரத்துல வாரன் என்று சொல்லிவிட்டு வைக்க அவளும் குளித்து விட்டு வந்து ஆயத்தமானாள் மேடிட்ட வயிறுடன் புடவை அணிவது என்பது அவளுக்கு பெரிய கஷ்டமான வேலைதான் புடவையை தன்னை சுற்றி கொண்டே இருந்தவளை பார்த்தபடி உள்ளே வந்தவன் சாரி உடுக்க கஷ்டம் என்றா சல்வார் போட்டிருக்கலாம் தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் கஷ்டப்பட்டு குத்த முயன்ற பிளீட்டை அவனே குத்திவிட்டான் சரி இல்லையே ஷான் வாரவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்று கேட்க அவனோ அடுத்தவங்களேன்னு பாக்குற உன் கம்ஃபர்டபிள் தான் உனக்கு முக்கியம் என்று சொல்லி கொண்டே டவலை எடுத்து கொண்டே குளியல் அறைக்குள் வந்தவன் வெளியே வரும்போது மதுரையாளினியோ ஆயத்தமாகி அமர்ந்து இருந்தாள் வடிவா இருக்காமோ என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் வேஷ்டியையும் ஷர்ட்டையும் போட்டுக்கொண்டே ஆயத்தமாக அவனை நோக்கி மேடிட்ட மயிருடன் எழுந்து வந்தவளோ அவனை நெருங்கி நின்று அவன் மீசையை முறுக்கிவிட அவன் இதழ்களோ புன்னகைத்து கொண்டன மீசைய முறுக்கி விட்டா சூப்பரா இருக்கு ஷான் என்று சொன்னவளின் கன்னத்தை ஆசையாக தட்டியவள் அவள் கையை பிடித்து கொண்டே வெளியேறியிருந்தான் அவர்களுடன் வெற்றி வேலும் மமதாவும் வேதவள்ளியும் வர வாசிகனின் காரில் நித்தியாவும் அவர்களின் குழந்தைகளும் பரத்தும் ஏறிக்கொள்ள இருவரின் வண்டிகளும் மலர்வெளியின் வீட்டுக்கு புறப்பட்டன மலர்வெளிக்கும் நரேனுக்கும் விஷ்ணுதாசன் கட்டி கொடுத்த புது வீட்டில் தான் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்க உங்க டிசைன் தானே வீடு வடிவா இருக்கு என்று கணவனை மெச்சிக்கொண்டே காரில் இருந்து இறங்கினாள் குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்கப்பட்டு ஐயர் முன்னே குழந்தையுடன் மலர்வழியும் நரேனும் அமர்ந்து இருக்க கிரிகைகள் நடந்தன அதனை தொடர்ந்து வாடா வாடா குட்டி என்று சொல்லிக் கொண்டே குழந்தையை தூக்கிய விஷ்ணுதாசன் அவனை தொட்டிலில் போட்டான் மதுரையாளினியோ அவர்கள் குழந்தைக்கு என்று வாங்கி வைத்து இருந்த தங்க சங்கிலியை குழந்தையின் கழுத்தில் அணிவித்தாள் அதனை தொடர்ந்து அனைவரும் குழந்தைக்கு தங்கம் அணிவித்து பணமும் தொட்டிலில் வைத்து விட்டு புகைப்படம் எடுத்து கொண்டார்கள் இதற்கே மணி பன்னிரண்டை தாண்டி இருக்க அனைவருக்கும் விருந்தும் வழங்கப்பட்டது வீட்டுக்கு மதுரையாளினியும் விஷ்ணுதாசனும் வந்து சேர அன்று இரவு அவனை அனைத்தபடி படுத்தி இருந்த மதுரையாளினியோ டெலிவரிய நினைக்க பயமா இருக்கு என்றாள் உண்டுமாகாதடி நான் இருக்கனல்லா என்றான் எங்க நீங்க இருப்பீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்களை உள்ள விட மாட்டாங்க என்று சொல்ல உன் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தானே பயப்படாத என்றாள் இல்ல சீசர் பண்ணிக்கலாம் என்றாள் உன்னோட ஹெல்த் நல்லா தானே இருக்கு அதால நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டி என்று சொல்ல இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கு என்று சொல்லி சினிங்கிக் கொண்டே படுக்க அவன் எதுவுமே பேசவில்லை அடுத்த முறை கிளினிக்கு போன நேரம் கூட உங்க ஹெல்த் நல்லா தானே இருக்கு எதுக்கு சீச பண்ணிக்கணும் என்று வைத்தியர் கேட்டும் பார்த்தார் பயமா இருக்கு என்று அழாத குறையாக சொல்லி சிசேரியனுக்கு நாளை வாங்கி விட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டாள் அவளுடன் பேசியாவது அவளை சாதாரண பிரசவத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க அனைவரும் பாடுபட்டார்கள் அவ விருப்பம் விடுங்க என்று அவர்கள் வாயை அடைத்து அவளை அடுத்தவர்களிடம் இருந்து காப்பாற்றியது என்னவோ விஷ்ணுதாசன் தான் பிரசவத்துக்கானாலும் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது குழந்தைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி நித்யாவுடன் சேர்ந்து அடுக்கிக் கொண்டிருந்த மதுரையாளினியோ விஷ்ணுதாசன் வீட்டுக்கு வந்ததுமே அவனை தொடர்ந்து அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவன் குளித்து விட்டு வரும் வரை காத்து கொண்டிருந்தவளோ அவன் வெளியே வந்ததுமே என் மேல கோபமா ஷான் என்று கேட்க அவனோ இல்லடி என்றபடி தலையை துவட்டினான் அவனை நோக்கி வந்தவளோ ஷான் 
எனக்கு பயமா இருந்துச்சு டெலிவரியில எனக்கோ குழந்தைக்கோ ஏதும் ஆச்சுண்டா என்ன பண்ணுறது அதுதான் என்று இழுக்க அவனோ ஏய் லூசு போல கற்பனை செய்யாத அது நூத்துல ஒருத்தருக்கு தானே நடக்கும் என்றான் அந்த நூத்துல ஒருத்தரா நான் இருந்துட்டேனா என்று சொல்ல அவனோ அவளை அணைத்த உண்டும் ஆகாது பயப்படாத அதுதான் சிசேரின் செய்ய டேட் எடுத்துட்டதானே பிறகு என்ன என்று கேட்டான் நாளைக்கு டாக்டர் கிளினிக் வர சொல்லியிருக்கார் என்று சொல்லிக் கொண்டே எம்பி அவன் இதழில் இதழ் பதித்தவள் ஆ என்ற ஒரு அலறலுடன் விலகி கொண்டாள் இடையில் சொல்லென்ற பயங்கர வலி இடுப்பை பிடித்தவளோ அதிர்ந்து விஷ்ணுதாசனை பார்த்தவள் நோகது ஷான் என்றாள் அவனோ சட்டென்று கீழே பார்த்தான் அவள் காலில் இருந்து நீர் வழிந்து கொண்டே இருந்தது ஆம் பணிக்குட முடைந்து விட்டது அவளை நடக்க விடவில்லை சட்டென்று கைகளில் தூக்கி கொண்டே வேகமாக வெளியேறியவன் பணிக்குட முடிஞ்சு போச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்று சொல்ல அங்கே இருந்தவர்களும் பதறிக்கொண்டே அவளை காரில் வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து கொண்டே சென்றார்கள் வாசிகன் காரை ஓட்ட பின்னால் விஷ்ணுதாசனின் மார்பில் தான் படுத்து இருந்தாள் அவள் செத்துடுவனா ஷான் என்றாள் அவனோ இல்லடி என்று அவள் தலையை தடவிக்கொண்டே சொல்ல பயமா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் ஷர்ட்டை பிடித்து கொண்டாள் அரச மருத்துவமனையில் தனியார் மருத்துவமனையை விட சேவைகள் நல்லதாக அமைவதாலும் வாசிகன் அங்கேதான் வேலை செய்வதாலும் அவளை அரச மருத்துவமனைக்கு தான் அழைத்து சென்றார்கள் அவளுக்கு டிக்கெட் போட்டு விரைவாக பிரசவ வாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல அங்கே இருந்த சிற்றூழியர்கள் அவளை பிரசவ அறைக்கு ஸ்ட்ரெக்சரில் அழைத்து சென்றார்கள் பயந்து விட்டால் மதுரையாளினி அங்கே ஆண் வைத்தியர்களை தவிர வேறு ஆண்களுக்கு அனுமதி இல்லை அவளுக்கு அருகேயே பலர் பிரசவ வழியில் துடித்து கொண்டிருக்க அவளுக்கும் வலி ஆரம்பமானது அவளை பரிசோதித்த ஊழிய பெண்ணோ இன்னும் கொஞ்சம் தான் விரிய இருக்கு கெதியா குழந்தை பிறந்துடும் என்றாள் இவளும் மலர ஆரம்பித்து விட்டாள் வலி என்றால் அப்படி ஒரு வலி இறந்து விடுவானோ என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு வலி இதற்கு பயந்துதானே அவள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய நினைத்து இருந்தாள் ஆனால் விதி யாரை விட்டது இடையில் அருகே இருந்த பெண்ணோ நான் ரெண்டு நாளா கத்துற கடவுளுக்கு கருணையே இல்லை என்று அழுது கொண்டு இருக்க அவள் இன்னுமே பயந்து விட்டாள் இதே வலியுடன் இரு நாட்களா என்று நினைக்கும் போதே மீண்டும் சுல் என்ற வலி மேலே முழுவதும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் அழுது வடிந்துதான் குழந்தையை பெற்று எடுத்தாள் இதே சமயம் வெளியே சற்று பதட்டமாகத்தான் நின்று இருந்தான் விஷ்ணுதாசன் அவள் பேசியதில் இருந்தே அவனுக்கும் பயம்தான் வாசிகனின் உதவியுடன் தெரிந்தவர்கள் மூலம் உள்ளே நிலைமையை ஆராய்ந்து கொண்டே இருந்தான் குழந்தை பிறந்ததுமே அப்படி ஒரு தூக்கம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று தெரியாத அளவு ஒரு தூக்கம் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் கையில் ஒரே என் பொறிக்கப்பட்ட காடு இருக்க குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டே சென்று விட்டார்கள் அவளால் குழந்தையை அணைக்க கூட முடியவில்லை தூங்கி போனாள் அவள் வர முதலே குழந்தையை அவளுக்கு உரிய வார்டுக்கு கொண்டு வந்து இருக்க விஷ்ணுதாசன் தான் குழந்தையை முதலில் ஏந்தி கொண்டான் அவன் இதழ் முழுவதும் புன்னகை குழந்தையை ஏந்தும் போது அப்படி ஒரு பரவசம் குழந்தையை அமுதாவிடம் கொடுத்தவன் அம்மு அங்க என்று கேட்க அவளை ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்து அங்கிருந்த கட்டிலில் படுக்க வைத்தார்கள் அவளோ மெதுவாக கண்களை திறந்து கொண்டாள் அவளை நோக்கி வந்த விஷ்ணுதாசனோ எப்படி இருக்க அம்மு என்று சற்று குனிந்து அவள் தலையை வருடி கொண்டே கேட்க சத்து பிள்ளச்சன் என்றால் கலங்கிய கண்களால் சிரித்து கொண்டே அவள் நெற்றியில் முத்தம் பதிக்க முதல்ல பிள்ளைக்கு பால் கூடாமோ என்று குழந்தையை கொடுக்க அவளும் ஆசையாக குழந்தையை வாங்கி கொள்ள அவளுக்கு பால் கொடுக்க அமுதா உதவியும் செய்தார் அவளுடனேயே விஷ்ணுதாசன் நின்று இருந்தான் இவையெல்லாம் நடி இரவில் நடந்தவை அங்கே இருந்து கொஞ்ச நேரம் விஷ்ணுதாசன் வெளியே வர விஷ்ணு நாளைக்கு ஈவினிங் டாக்டர் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு டிக்கெட் வட்டுவார் வீட்டுக்கு கொண்டு போடலாம் அப்பா ஆனதுக்கு கங்கிராட்ஸ் என்று சொல்ல அவனை அனைத்து விடுவித்த விஷ்ணுதாசன் தேங்க்ஸ் அண்ணன் என்று சொன்னான் அன்று இரவு மதுரையாழினியுடன் அமுதா நிற்க விஷ்ணுதாசன் அங்கே நிற்க அனுமதியும் இல்லை வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் மனமெல்லாம் அவள் நினைவுதான் அவனுக்கு பொட்டு தூக்கம் இல்லை பரத்துடன் சேர்ந்து அறையை குழந்தைக்கு ஏற்றால் போல தயார் செய்து விட்டு கட்டினில் படுத்தவன் கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்கியிருப்பான் விட்டது காலையிலேயே செல்வி சமைத்து கொடுக்க அதனை எடுத்துக்கொண்டே வைத்தியசாலைக்கு விரைந்து விட்டான் 
கிருஷ்ணதாசனின் குடும்பத்தாரும் வீட்டுக்கு வந்து இருக்க வைத்தியசாலையில் செக்கிங் எல்லாம் முடித்துவிட்டு மாலை நேரம் போல குழந்தையுடன் மதுரையாளினியும் அழைத்து கொண்டே வீட்டுக்கு புறப்பட்டு இருக்க வாசலில் ஆராத்தி தட்டுடன் நின்ற நித்தியாவோ குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் மாராத்தி எடுத்து வீட்டுக்குள் அழைத்து வந்தாள் உள்ளே வந்ததுமே அறைக்குள் சென்ற மதுரையாளினியை பார்த்து நான் செத்துடுவனா என்று அவள் பேசிய போல வாசிகன் குரலை மாற்றி பேசி காட்ட அனைவரும் சிரித்து கொள்ள அத்தான் என்று சினிங்கிக் கொண்டே விஷ்ணுதாசனுடன் அறைக்குள் சென்றாள் குழந்தை பிறந்த நாட்களை கேட்கவும் வேண்டுமா தூக்கம் தொலைந்துதான் போனது நீ நித்திர கொள்ளாமும் நான் பாக்குறேன் பாலுக்கு கத்து நான் எழுப்பி விழுறேன் என்று அவளை அதட்டி உருட்டி படுக்க வைத்தது என்னவோ விஷ்ணுதாசன் தான் சில சமயம் குழந்தையின் சத்தம் கேட்டு பதறி எழுவாள் அந்த நேரங்களில் அவளுக்கு முதலே விஷ்ணுதாசன் குழந்தையை மார்பில் அணைத்தபடி தூங்க வைத்துக் கொண்டும் இருப்பான் பெருமையாக இருக்கும் அவளுக்கு கணவனை நினைத்து ஷான் நீங்க நித்திர கொள்ளுங்க ஆபீஸ் இருக்கல்லா என்று சொல்லி அவள் குழந்தையை வாங்கி எடுப்பாள் நீதானே தாய் நீதானே குழந்தையை ஈன்றெடுத்தாய் நீயே வளர்த்துக்கொள் என்று அவன் ஒதுங்கிவிடவில்லை அப்படி ஆண்கள் ஒதுங்கிவிடும் போதுதான் அதீத மன அழுத்தம் பெண்களுக்கு வந்து சேரும் மதுரையாளினி குழந்தையை அரவணைக்க அவன் இருவரையும் சேர்த்து அரவணைத்துக் கொண்டான் குழந்தைக்கு பேம்பஸ் மாற்றி விடுவதில் இருந்தே அனைத்தும் சேர்த்துத்தான் செய்தார்கள் இது என் வேலை இது உன் வேலை என்று பிரிக்கவில்லை காலையில் வேதவல்லி தான் குழந்தையை குழிக்க செய்து கொடுப்பார் அவர் அருகே இருந்து என்னையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வான் விஷ்ணுதாசன் குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பதால் மதுரையாளினிக்கு பத்திய சாப்பாடு தான் அதுவே தனக்கும் போதும் என்று கூறியிருந்தான் அமுதாவுக்கு அவனை நினைத்து பிரமிப்பு தான் அனைத்து கணவன்மாரும் இப்படி அமைந்து விடுவது இல்லையே குழந்தைக்கு இருவருமே சேர்ந்த மதுஷான் என்று பெயரும் வைத்து விட்டார்கள் இருவரின் பெயரும் இணைந்த ஒரு பெயர் இப்படியே ஒரு மாதம் கழிந்து குழந்தைக்கு முப்பதாம் நாள் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது புடவைத்தான் அணிந்து இருந்தாள் மதுரையாளினி இங்கு தாய்மாமன் வரத்தானே அவன் தான் குழந்தையை தூக்கி தொட்டிலில் போட்டான் அனைவருக்கும் விருந்து கொடுக்க வந்தவர்களுடன் விஷ்ணுதாசன் பேசி கொண்டிருக்க அறைக்குள் இருந்து ஷான் என்று அழைத்தாள் மதுரையாளினி அனைவரும் வேலையில் மும்முரமாகத்தானே இருந்தார்கள் அவனும் அவளிடம் வர சாரிய மாத்திரன் என்று சொல்லிக் கொண்டே தன்னை குனிந்து காட்ட பால் சுரந்து புடவை மாறாப்பு ஈரமாக இருந்தது அவனோ மாத்துடி எங்கடம குட்டி என்று கேட்டான் மைதிரி மச்சால் தூக்கிட்டு போனாங்க வாங்கி கொடுக்குறீங்களா இப்படியே நான் எப்படி வெளியே வர என்று கேட்க ம் உள்ளே இருவார் என்று சொல்லிக் கொண்டே குழந்தையை மைதிரியிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டே அவளிடம் கொடுத்தவன் அவளை விட்டு செல்லாமல் கூடவே இருந்தான் அனைத்தும் முடிய குடும்ப புகைப்படம் எடுக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் ஜெய்தான் புகைப்படம் எடுப்பவன் என்றும் குழந்தையை அப்படி பிடிங்க இப்படி பிடிங்க என்று அவர்களை ஒரு வழி செய்து இருக்க பெரிய குடும்ப புகைப்படமும் எடுக்க ஆயத்தமானார்கள் மலர் வழி நரேன் மற்றும் அவர்கள் குழந்தை மைதிலி கார்த்திக் மற்றும் அவர்கள் குழந்தை வாசிகன் நித்யா மற்றும் அவர்கள் குழந்தை என்று அனைவரும் குடும்பம் குடும்பமாக நின்று இருக்க அமுதா வெற்றிவேல் வேதவல்லி பரத் செல்வி என்று எல்லாருமே அதில் நின்று இருந்தார்கள் நடுவில் விஷ்ணுதாசன் மதுரையாளினியின் தோளில் கையை போட்டு நெருங்கி இருக்க அவளோ தனது மகனை ஏந்தி கொண்டே புன்னகையுடன் நின்று இருந்தாள் அவளது மனம் நிறைந்த புன்னகை அவளது மன வாழ்க்கையின் நிறைவை எடுத்து உரைக்க விஷ்ணுதாசனின் இதழ்களில் இருந்த புன்னகையோ அவன் சந்தோஷத்தை எடுத்துரைத்தது புன்னகைகளின் மத்தியில் எடுக்கப்பட்டது அந்த புகைப்படம் இரு மனங்கள் இணைவது தான் திருமணம் என்று பெரியவர்கள் சும்மாவா சொன்னார்கள் காதல் மோகம் தாண்டி புரிந்துணர்வும் அக்கறையும் இணைந்து கொண்டால் திருமண பந்தம் மேலும் சிறந்துவிடும் விஷ்ணுதாசன் அன்றும் என்றும் என்றுமே மைவழி காரிகையான மதுரையாளினியின் மதுராதாசனாக இத்துடன் உங்கள் மைவழி காரிகையே முற்றும் இந்த ஒளி சித்திரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறைக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பொம்ம நாவல்ஸ் சேனலோட அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் தட்டிவிடுங்க